গিয়ে রাখছেন ভালোবাসে জানাচ্ছেন তাসফিন সাগর আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন আরিফ তিনি বলছেন কুমিল্লায় ক্রিস গেইল কি এসছে না বস আসলে তো একটা সারা পড়ে যাবে পুরো দেশে এটা শুধুমাত্র লুকোচুরি করে আসার তার সুযোগ নেই সুতরাং ইউনিভার্স বস আসলে আমরা জানতেই পারবো সম্ভবত কয়েকদিন পরে তিনি যুক্ত হবেন আচ্ছা রয়েছেন রুবেল নাসির কোনো দল পায়নি না নাসির দল পায়নি রয়েছেন সবুজ খান বলছে হ্যাঁ অপেক্ষায় রইলাম আরো একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ দেখার মহিন আলী কবে আসবে আজকে কালকের মধ্যেই চলে আসার কথা ওকে গিয়াস উদ্দিন রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে বলছে সাথে আছি অসংখ্য ধন্যবাদ ভালোবাসা রোকসানা আপনার জন্য থাকছে শরীফুল বলছে ভাই অ্যাপসের নাম কি রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমিক আট এটা আপনি প্লে স্টোরে কিংবা অ্যাপল স্টোরে যে লিখলে একটা অ্যাপ পেয়ে যাওয়ার কথা সেখানেই আপনি শুনতে পারবেন ইশতেক আহমেদ বলছে কেমন আছেন সবাই মুস্তাফিজুর রহমান আছেন বলছেন যে আজকেও ভালো খেলা দেখব সেই প্রত্যাশা করছি ঢাকা শুধু নামে সবকিছু রাজশাহী মনে হয় জার্সিতে শরীফ আহমেদ জার্সিতে ঢাকাকে রাজশাহী রাজশাহী মনে হয় তাই অনেক ক্লোজ তো গত বিপিএল এর রাজশাহী ছিল এবং মিনিস্টার গ্রুপ সেই রাজশাহী দলের স্পন্সরশিপ নিয়েছিল একই জার্সি আসলে এসে পড়েছে জাস্ট রাজশাহীর জায়গায় ঢাকার নাম ঢাকার লোগো এ কারণে অনেকে কনফিউজ হয়েছেন আমরাও কিন্তু একটু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছিলাম যে আসলে এভাবে যখন মিলে যায় আর কি তো রাজশাহী না থেকেও আছে এমন একটা ব্যাপার আর কি আচ্ছা ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক লিগুলোতে এগুলো নিয়ে আসলে খুব একটাও কমপ্লেন্ট করা কিংবা কথা বলার সুযোগ অতটা আছে কিনা কারণ আপনার একটা কোম্পানি স্পন্সর করছে আপনার একটা লোগো কালার থাকে হয়তো আপনিও চাইবেন যে সেই লোগোটা ফুটিয়ে তুলতে জার্সির সঙ্গে বা ওই কালারে কিছু একটা করতে তো যেটা হয় যে আমাদের বিপিএল এর মান হয়তো যদি যেমন আইপিএল সেখানে কিন্তু এই ধরনের ব্যাপার খুব একটা নেই যে একটা স্পন্সরশিপ পেয়েছে মানে একটা দলে সেটাই তার কাছে অনেক বড় ব্যাপার সে আর অতটা ডিমান্ড করতে পারে না যে আমাকে এই কালারটা দিতে হবে কিংবা আমাকে এটা দাও কিন্তু বিপিএল এর প্রেক্ষাপটে কিন্তু আসলেই এটা হতেই পারে বা হয় যে টাইটেল স্পন্সার যারা আছেন কিংবা দেখা গেল কিট স্পন্সার করেছেন এক দল মানে একটা অনেক সময় সেটার কারণেই দেখা যায় যে আপনার এস্থেটিক যে ব্যাপারগুলো থাকে আর কি আপনার ওই জায়গাটায় অনেক সময় দেখা যায় কম্প্রোমাইজ করতে হয় তবে পোশাক আশাকে যাই অবস্থা থাকুক না কেন জার্সির কালার যাই থাকুক না কেন যে যে বিভাগকে রিপ্রেজেন্ট করছেন বা যে দলকে রিপ্রেজেন্ট করছেন তাদের সমর্থকরা কিন্তু একেবারে সেভাবেই তাদেরকে সমর্থন করে যাবেন এবং মাঠের পারফরমেন্সই বলে দেবে আসলে যে রং কোনো ম্যাটার করছে না যে দল বেটার খেলবে তারাই আসলে জিতে যাবে সুতরাং ঢাকা যে জার্সিটা পরে এসছে কিংবা যে ধরনের একটা কালার কম্বিনেশন এটা নিয়ে হয়তো অনেকেই অনেক দলের সঙ্গে মিল পাচ্ছেন কিংবা অমিলও পাচ্ছেন যে আসলে সামঞ্জস্য হচ্ছে কিনা এগুলো আসলে ম্যাটার করবে না কারণ ঢাকা শেষ পর্যন্ত যখন একশো তিরাশি করলো আমরা কিন্তু তখন কিন্তু ভুলে গেছি এনজয় করেছি ব্যাপারটা যে দারুণ ক্রিকেট তারা খেলছে এবং সেইটাই আমরা আসলে মাঠে দেখতে চাই ওকে তো আমরা কমেন্টস থেকে একটু সরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবং সিলেট সানরাইজার্স এর যদি স্কোয়াডের দিকে আসি প্রথমে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে এই দলটা আমরা বরাবরই প্রশংসা করেছি কারণ তারা শুরু থেকেই বিপিএল এর এখন পর্যন্ত যতবারই অংশগ্রহণ করেছে তারা কিন্তু কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স নামে এবং দারুণ প্রিপেয়ার হয়ে তারা এই কাজগুলো করেছেন প্রফেশনালি ডিল করেছেন সেটা ভালো ক্রিকেটার সাইনিং থেকে শুরু করে সকল ফ্যাসিলিটিস দেওয়া থেকে শুরু করে তাদের সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল অ্যাপারেন্স থেকে শুরু করে সব জায়গায় তারা আপ টু দ্য মার্ক থাকেন এই দলটায় এবার তারা যেটা করেছে ইমরুল কায়সকে অভিজ্ঞ ক্রিকেটের তাকিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকবার যেটা হয় এর আগে একজন আরও বেশি হয়তো আইকনিক ক্রিকেটার বা পঞ্চপাণ্ডবের একজনকে হয়তো তারা সাইন করে সেই জায়গাটায় তারা করেনি তারা বিদেশি সাইনিং এবার দারুণ কাজ করেছে এবং অভিজ্ঞ যেহেতু ইমরুল কায়স ছিল লিটন দাস এই দলটিতে আছে তারা হয়তো ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে অতটাও চিন্তা করেনি ফাফের কথা আমরা শুনছিলাম যে হবে আবু হায়দার রনি আছেন এই দলটিতে মইন আলী অবশ্যই আছেন আরিফুল হক অলরাউন্ডার বিপিএল এ সবসময় মাতান তো তিনি আছেন ক্যামেরন ডেলপোর টপ অর্ডার ব্যাটার তাকে রাখা হয়েছে ফাফ তো আছেনই ইমরুল কায়সের কথা বলছিলাম করিম জানাত আফগানিস্তানের এই বোলিং অলরাউন্ডার তিনিও আছেন লিটন দাস ড্যাশিং ব্যাটার বাংলাদেশ দলের যদিও শুরুর একটি দুটি দুটি ম্যাচ তিনি হয়তো মিস করবেন রয়েছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন অবশ্যই তাকেও আমরা চিনি জানি মাহমুদুল হাসান জয় অবশ্যই তার কথা নতুন করে বলার কিছু নেই সদ্য ডেবু হয়েছে ওপেনার হিসেবে টেস্টে মেদে আসান তিনি আছেন দলে এছাড়া মমিনুল হক সৌরভ অবশ্যই আমাদের টেস্ট ক্যাপ্টেন তিনিও আছেন দলে মুস্তাফিজুর রহমান তাকে দলে নিয়েছে এ বছরের সেরা যে একাদশ আইসিসির সেখানে তিনি একজন টি টোয়েন্টি সদস্য সুতরাং টপ টপ ক্লাস নাহিদুল ইসলাম তিনিও কিন্তু দারুণ করেন বিপিএলে আমরা জানি বল হাতে ব্যাট হাতে এছাড়া সুনীল নারায়ণ তার কথা আলাদা করে কি বলবো পারবে হুসেন ইমনকে নিয়েছে এই
স্পিনার এবং ওশন থমাস তিনি রয়েছেন ক্যারিবিয়ান এই বোলার এই হচ্ছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান সিলেটের দিকে আমরা যদি একটু তাকাই আলামিন হোসেন রয়েছেন রয়েছেন অলক কাপালি অবশ্যই ভাস্কুল এক্সপিরিয়েন্স এই ক্যাম্পেইনার বরাবরই ভালো পারফর্ম করেন অলরাউন্ডিং পারফরমেন্স তার থাকে বিপিএল এ এনামুল হক বিজয় রয়েছেন উইকেট কিপার ব্যাটার তাকেও ক্যাপ্টেন্সি দেওয়ার ব্যাপারটা শোনা গিয়েছিল সিলেটের প্রথমে রবি ভোপাল আছেন কলিন ইনগ্রাম জুবায়ের হোসেন লিখন যার কথা বলছিলেন সিয়াম মিজানুর রহমান আছেন আছেন মোহাম্মদ মিথুন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত মিথুনের দারুণ গেছে ঘরোয়া এই আসর এনসিএল এবং তারপর ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ মুক্তার আলী তিনি আছেন অলরাউন্ডার রয়েছেন নাদিফ চৌধুরী রয়েছেন নাজমুল ইসলাম শফিউল হায়াত সিরাজ আহমেদ লেন্ডল সিমস সোহাগ গাজী সানজামুল ইসলাম তাসকির আহমেদ ডেরবন থমাস এবং কেজরিক উইলিয়ামস এই হচ্ছে ওদের দল এবং ওদের যে ক্যাপ্টেন্সি করছেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত তাই তো তো দল যখন স্কোয়াড যখন আমি বললাম বা সবাই যারা জানেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে একটা ওজনের বা ভারে তারতম্য বা পার্থক্য তো আছেই বিশেষ করে যখন তিন নাম অ্যানাউন্স করল কুমিল্লা ফাফ মইন এবং নারেন তখনই আসলে যে কোনো বিশ্বের যে কোনো টি টোয়েন্টি সাইড একটু হালকা হয়ে যাবে বা তাদের সাথে ফাইট করতে একটু কষ্ট হবে ওই কি পারবে একেবারেই তাই এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবারে বিপিএল আসরের ক্যাম্পেনটাও শুরু করেছে ঠিক এভাবে তাক লাগিয়ে আমরা যখন ড্রাফট যে অনুষ্ঠানটা হয়েছে সেখানে যখন আমরা সবাই তাকিয়ে রয়েছি দেখছি যে কারা কারা আসছেন প্রত্যেকটা ড্রাফট রাউন্ডে তো লোকাল খেলোয়াড়দেরকে নিয়ে কথা হচ্ছিল বিদেশি খেলোয়াড় এক দুজনকে নেওয়ার কথা হচ্ছিল এবং এর মাঝখান দিয়েই তখনই কিন্তু কুমিল্লা ফর্মালি বা অফিসিয়ালি তাদের ঘোষণাটা দিয়েছে যে মইন সুনীল নারায়ণ এবং সেই সাথে ফাস্ট ডু প্লেসিকে তারা দলে ভেড়াচ্ছে এবং তখনই কিন্তু বোঝা গিয়েছিল যে তারা অনেক হোমওয়ার্ক করে এসছে অনেকটা প্রস্তুতি নিয়ে তারা এসছে এই টুর্নামেন্টটা তারা ভালো করতে চায় দুইবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা অর্থাৎ ঢাকার পরই বিপিএল এর যদি ইতিহাস দেখি তারা হচ্ছে কি দ্বিতীয় সেরা দল সেই হিসেবে যদি চিন্তা করি যে যে পরিমাণ ট্রফি তারা পেয়েছে এবং দলটাও যেভাবে সাজিয়েছে সেখানে অভিজ্ঞতার একটা ছাপ রয়েছে সেখানে আপনার নতুনদেরকে এক সুযোগ দেওয়ার একটা ব্যাপার রয়েছে এবং টি টোয়েন্টির হাউস হোল্ড নিংস আপনি মইন আলীর কথা বলেন কিংবা সুনীল নারায়ণের কথা বলেন কিংবা ফাস্ট ডু প্লেসির কথা বলেন তারা কিন্তু বিশ্বের সেরা লিগগুলোতে খেলে এসছেন এবং জাতীয় দলের ভেতরে বাইরে তারা আছেন তবে তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজ লেভেল ক্রিকেটে আসলে তাদের চেয়ে ভালো খেলোয়াড় আপনি খুব একটা বেশি হলো খুঁজে পাবেন না ওয়ার্ল্ড ক্লাস লেভেলের তারা রয়েছেন সুতরাং এই ছটি দলের মধ্যে একেবারেই ওয়ার্ল্ড ক্লাস মানের কিংবা বিশ্বমানের খেলোয়াড় আমার কাছে মনে হয়েছে অন্তত সবচেয়ে বড় কালেকশনটা কুমিল্লার কাছেই আছে এই মুহূর্তে এবং এটা কাগজে কলমে তাদেরকে খুব এগিয়ে রাখছে সেটা অবশ্যই বলতে হবে এবং তারপরেও দেখুন ফাফ ডু প্লেসি আপনার টিমে আছেন আপনি কিন্তু প্রলুব্ধ হবেন তাকে ক্যাপ্টেন্সি দেওয়ার জন্য যে ফাফ আছেন তিনি তো ক্যাপ্টেন কিন্তু করলেন কি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স তারা কিন্তু লোকাল প্লেয়ারকেই সেই সম্মানটা দিয়েছেন ইমরুলি তাদের ক্যাপ্টেন সুতরাং এটাও কিন্তু আরেকটা ভালো দিক তারা দেখালো যে না আমরা কিন্তু হোমওয়ার্কটা এমনভাবেও করেছি সব দিক থেকে আমরা চিন্তা করেছি এমন না যে আমরা শুধু প্লেয়ার নিয়ে আসলাম তাতেই আমরা থেমে গেলাম তা কিন্তু না ক্যাপ্টেন্সি কাকে দেওয়া হবে দলের নিশ্চয়ই স্টার্টিং ইলেভেনটা দেখলেও আমরা বুঝবো যে এটার পেছনেও খুব একটা প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার আছে কদিন বাদে এমন একটা সিচুয়েশন আসলো যেখানে সবাই তাদের কোচিং স্টাফ কিংবা কারা লিড করছেন সেই ব্যাপারগুলো জানাবেন সেখানেও কিন্তু চমক সালাউদ্দিন তো থাকছে নি তাদের হেড কোচ হঠাৎ করে কনসালটেন্ট হিসেবে কে আসলে স্টিভ রোড মানে আরো একটা হাউস ওয়েল প্ল্যান্ড ওয়েল প্ল্যান্ড ওয়েল প্রিপেয়ার্ড এবং কোন সময় ফাফকে নিয়ে আসলে বায়োবাবলের সব ক্ষেত্রগুলো পার করে তিনি প্রথম ম্যাচ খেলতে পারবেন সেগুলো এনসিওর করা সব দিক থেকে আমি বলবো খুব গোছানো একটা শুরু মানে ম্যাচে নামার আগেই কুমিল্লা ফেভারেটস হয়ে আছে মোটামুটি এই বিপিএল এ এটা অনেকেরই মতামত অন্তত বিশেষজ্ঞদের মতামত তাই সুতরাং শক্ত একটা দল এবং তুলনামূলকভাবে আমরা শক্তির বিচারে বলছিলাম সিলেট সানরাইজার্স খানিকটা ওই দিক থেকে খানিকটা পিছিয়ে থাকা একটু শেষ মুহূর্তে দল গোছানো তাদের তিন চারবার করে লোগো চেঞ্জ হয়ে যাওয়া মানে কিছু ব্যাপার ছিল আসলে বিহাইন্ড দ্য সিন্স যেখানে মনে হচ্ছিল যে না এখনো দল গোছানোতে কিছুটা সমস্যা রয়েছে তবে সেখানেও আমি আসলে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত যে কথাটা বলেছেন ক্যাপ্টেন তিনি দলের যে আমরা লড়াই করব লড়াই করার মতো কিন্তু পুঁজি তাদের রয়েছে এবং যে ধরনের লোকাল প্লেয়ারের কালেকশন আছে সেখানে সেখানেও কিন্তু অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যে কারণে তিনি বলতে পারছেন যে আমরা লড়াই করতে চাই এবং করতে পারব তাদেরও কিন্তু কোচিং স্টাফে আছেন মার্ভিন ডিলন যিনি কিনা ফর্মার ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার খুব একটা কোচিং এর অভিজ্ঞতা তার নেই তবে অবশ্যই তিনি যেহেতু একজন উইন্ডিজ লেজেন্ড হয়তো সিলেট দলটাকে তিনি অন্যভাবে মোটিভেট করতে পারবেন তার চেয়েও বড় কথা যে তাকটা সিলেট লাগিয়েছে যেটা নিয়
তিনি মূলত বেসবল এবং অন্যান্য যেসব পাওয়ার হিটিং ধরনের খেলা থাকে ইভেন গলফ গলফের সুইং সেসব থেকে ইন্সপিরেশন নিয়ে নিজের একটা ফর্মুলা তৈরি করেছেন যেভাবে তিনি প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ের হিটিং পাওয়ারটাকে ইম্প্রুভ করার মতো একটা টেকনিক আবিষ্কার করেছেন এবং তিনি যেসব ড্রিলস করান সেটা নাকি একেবারে অভিনব এবং রিসেন্টলি আমরা শুনেছি যে তিনি লিয়াম লিভিংস্টোন কিংবা উত্তি এখন যে সময়কার খেলোয়াড়রা যাদের শারীরিক গঠন দেখে মনে হয় না তারা খুব বেশি করতে পারবেন কিন্তু পাওয়ার হিটিং স্কিলটা তাদের অনেক সমৃদ্ধ করেছেন খুব কম সময়ে তাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে তিনি কাজ করেছেন জুলিয়ান রসবুড তাকে সিলেক্ট তার এজেন্টের মাধ্যমে হায়ার করে বাংলাদেশে নিয়ে এসছে এবং এটা কিন্তু অন্যরকম একটা ব্যাপার যে আমরা তার মতো একজন কোচ যিনি আসলে নতুন একটা ধারার পথ প্রদর্শক পাওয়ার হিটিং এর স্পেশাল স্পেশালিস্ট তাকে আমরা বিপিএল এ পাচ্ছি সেটাও কিন্তু একটা বড় ব্যাপার এবং আমার কাছে মনে হয় বিসিবির আসলে চোখ কান খোলা রাখা উচিত কারণ এখানে যে হাই প্রোফাইল কোচ বা কনসালটেন্টরা আসছেন বিসিবি কিন্তু তাদের একটা আনঅফিসিয়াল অডিশনের মতো হয়ে যাচ্ছে এখানে ফ্রন্টে এসছেন বোলিং কোচ দরকার আমাদের আছেন এখন জুলিয়ান রস বুড এসছেন সিলেটের দলটাকে দেখে আপনার মনে হতে পারে যে তারা খুব একটা এক্সাইটেড তাদের দলে নেই কিংবা তাদের খেলা দেখতে আপনি কতটা এক্সাইটেড হবেন আপনি সিলেটের সমর্থক যদি না হন নিউট্রাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তবে যদি দেখেন যে জুলিয়ান রস বুডের একটা ইন্সপিরেশনে বা তার ট্রেনিং এ মোসাদ্দেক কিংবা মিথুন কিংবা এনামুল হক বিজয় তারা যদি আবার অন্যভাবে নিজেদের মেলে ধরে তাহলে কিন্তু অন্যরকম একটা ব্যাপার হয়ে যাবে যে এই খেলোয়াড়দেরকে তিনি ইম্প্রুভ করে দিচ্ছেন সুতরাং এইসব দেখার জন্য কিন্তু আমরা একেবারেই উন্মুখ হয়ে আছি না একেবারে এবং একটা ক্রেডিট অবশ্যই ফ্র্যাঞ্চাইজিদের দিতে হবে আপনি যে বিষয়টা তুললেন সেই কারণেই আমি কথাটা বলতে চাই যে যেহেতু পরিকল্পনা খুব লম্বা সময় ধরে হয়নি খুব শর্ট টাইমে কিন্তু তারা ড্রাফট থেকে হ্যাঁ খেলোয়াড় কিনেছে ঠিক আছে কিন্তু ড্রাফটের বাইরে সাইনিং বিশেষ করে কোচিং স্টাফ সেগুলো এত দ্রুত তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে কিংবা বুঝে যে কাদেরকে আনবেন স্পেশালিস্ট কিংবা সেক্ষেত্রে একাধিক যেমন কোচ থাকার পরও আপনি যদি বলেন যে পরামর্শ কিংবা ব্যাটিং বোলিং আলাদা করা সেই কাজগুলো তারা করেছেন এবং এনেছেন আমার মনে হয় যে আরও যদি একটু বেশি সময় পাওয়া যেত বা যদি এই আগে পূর্ব পরিকল্পিত হতো লিগটা যে বিপিএলটা এই সময়ই হবে কিংবা এক মাস আগে সবকিছু হয়ে যেত ফ্রান্সাইজি আমার মনে হয় যে আরও ভালোভাবে স্টাফ গ্যাদার করে কিংবা আরও প্রফেশনে নামতে পারত একেবারে কোনো সন্দেহ নেই সেটাতে তবে এই স্বল্প সময় যতটুকু হয়েছে খেলোয়াড়দের ফ্যাসিলিটি দেওয়া নিয়ে কিংবা খেলোয়াড়দের খেলার প্রস্তুতি নিয়ে যতটুকু না আমরা স্যাটিসফাইড তার চেয়ে আমি বলবো যে আমরা বেশি স্যাটিসফাইড এই ব্যাপারটা দেখে যে এটা নিয়ে আপনি মাত্রই বললেন যে কোচিং স্টাফকে তারা অন্তত আনতে পেরেছে এবং সেটাতে খেলোয়াড়দের উপকারই হবে অপকার হবে না এই একটা মাসও একসঙ্গে কাটানো বিশাল বড় ব্যাপার এই অনেক খেলোয়াড়দের জন্য আচ্ছা অনেক ভালো লাগছে অসংখ্য ধন্যবাদ ইব্রাহিম ফারাবি ইউটিউবে অনেকে যুক্ত রয়েছেন রিয়াজ রয়েছেন চিটারাং এর একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ আচ্ছা বিকেলে হবে সেটা দেখতে বলেছেন আমি মিস করি আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সিলেট জিতবে দেখা যাক ক্রিস গেল কি ঢাকা আসছে না এখন পর্যন্ত সেই খবর নেই ধারাবর্ষ শুনতে পাবেন রেডিওতে লিসা মনি আছেন হাই হ্যালো কি খবর ছয় বছর ধরে আপনাদেরকে শুনছি রানা বলছে আপনারা খেলা চলাকালীন আপনাদের লাইভ দেন না কেন সবকিছুরই তো একটা পারমিশনের ব্যাপার থাকে আসলে লাইভ দেখার দেখানোর যে ক্ষমতা যাদের রয়েছে তারা দেখাচ্ছে এবং সেখানে দেখতে হবে আমরা রেডিওতে শোনাই সুতরাং আপনাদেরকে রেডিওতেই শুনতে হবে আমরা রেডিও শ্রোতাদের জন্যই কাজ করি এবং তাছাড়াও আমরা চেষ্টা করেছি যাতে ভিডিও লাইভে এসে আপনাদের সঙ্গে অন্তত আড্ডা দেয়া যায় কিন্তু আপাতত আমরা যে লাইভে এসে ধারা বর্ণনা করব কিংবা অডিও লাইভ সরাসরি দিয়ে দেব এটা পারছি না বলে দুঃখ প্রকাশ করছি নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারবেন সবুজ বাংলা বলছে আমার স্কুলে বসে শুনছি স্কুল বন্ধ কয়েকজন স্যারও আছে শুনছে স্যারদের আসসালামু আলাইকুম জানাতে চাই আচ্ছা রাসেলের আউট নিয়ে কিছু বলুক শুভকামনা সিয়াম পূর্ণ সবার কথা বলেছেন পারভেজের কথা বলেছেন এবং ধারাবর্ষ ভালো লাগে বেশ ভালো লাগে কেমন আছে আমরা সবাই ভালো আছি এবং কালকে হ্যাঁ কালকে তো একটা ওই যে ম্যাজিক্যাল মোমেন্ট ঘটে গেছে এবং সিয়ামও তো বলছিল দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম এরকম একটা ঘটনা ঘটলো যে এক প্রান্তের স্টাম্পে একবারে স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট থেকে এসে লেগে খুব দ্রুত স্ট্রেট অফ দ্য উইকেট যে অপর প্রান্তে দ্রুত ভাঙলো এবং রাসেল তাকিয়েছিলেন মাহমুদুল্লার আউট হলো কিনা কিন্তু নিজেই আউট হয়ে গেলেন তো এই ঘটনা আসলে খুবই বিরল ঘটলেও হয়তো কোন এক জায়গায় ঘটে গেছে লোকালে হয়তো হবে কিন্তু আন্তর্জাতিক কখন আমরা তো এই ধরনের ঘটনা দেখি তাই না সিয়াম একদমই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এইটাই প্রথমবারের মতো ঘটলো যে দুই প্রান্তের স্টাম্পে ভেঙেছে এবং নন স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়ার যে ব্যাটসম্যান তিনি আউট হয়েছেন অর্থাৎ দু পাশে হিট হয়েছে এবং একজন আউট হয়েছেন এক্ষেত্রে যেটা অনেকের একটা প্রশ্নের জায়গা অবশ্যই রয়েছে যদি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের স্টাম্পে
ওই পাশের ব্যাটসম্যানও কিন্তু আউট হবেন না যদি তারপরেও গিয়ে লাগে যেহেতু মোহাম্মদ উল্লাহ রিয়াদ নট আউট ছিলেন তিনি তার গ্রাউন্ডটা একদম কভার করে ফেলেছিলেন এই কারণে কিন্তু আন্ডারাসের अविश्वास्य हम सत्य थे थ्रो कर मोबाइल दिए खेला लाइव देखते असंख्य धन्यवाद मोस्तक शुभकामना हाँ देखते हैं यूट्यूब जरा पेड कैम्पेन चला कुमिल्लार कारा विदेशी खेलते सिलेटर कथा रवि बोपारा कलिंग्राम जरा रही तलिकाय तरह लेंडल सीमस आज कैरिबियन तो अने चले डेवन थमस केजरी उलियम्स देखे प्रैक्टिस कर तीन जन फरें रिक्रुट होते सियाम कूमिल्लार क्षेत्र तो दो जन मोटामुटी बला जाए एक निश्चित भाव खेल प्लेस सुनील नारीन नारीन चले नारीन चले खेल এরপর যে লাস্ট যে বিদেশি এখন তারা কি একজন ব্যাটসম্যান এক্সট্রা খেলাবে নাকি একজন পেইসার খেলাবে যেহেতু মুস্তাফিজুর রহমান রয়েছেন সেই সঙ্গে কিন্তু আমাদের মানে দেশি খেলোয়াড়রাও রয়েছেন অনেকেই সুমন খান সুমন খান রয়েছেন তানভীর ইসলাম শহীদুল শহীদুল ইসলামও রয়েছেন সুতরাং এখন তারা কি একজন এক্সট্রা স্পিনার খেলাবেন নাকি একজন পেইসার খেলাবেন যদি পেইসার খেলাতে চান সেই ক্ষেত্রে ওসেন থমাস বা করিম জানাত তারা দুজন কিন্তু বিবেচনায় আসতেই পারেন তবে করিম জানাত এক্ষেত্রে একটু এগিয়েই থাকবেন যেহেতু তিনি ব্যাট হাতেও কিছুটা কন্ট্রিবিউশন করতে পারবেন ওসেন থমাস কিন্তু একদমই আন করা ব্যাট হাতে সো তাকে হয়তো বা ওভাবে আমরা দেখব না যদি ওই ব্যাটিং এর কনসার্নটা চিন্তা করে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স অন দা আদার হ্যান্ড আমি যদি সিলেটের দিকে যাই বিদেশি খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে রাবি বোপারা এবং কালিন ইনগ্রাম খেলবেনই হয়তো বা বলাই যাচ্ছে লেন্ডাল সিমন্স কিনে একটা সংকার জায়গা রয়েছে যেহেতু তিনি লাস্ট টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে খুব একটা ভালো করতে পারেনি বয়স একদম ক্যারিয়ারের শেষ মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছেন তাকে নিয়ে আসলে সিলেটের পরিকল্পনাটা কিরকম সেটা এখনই আসলে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না তবে কেস্টিক উইলিয়ামস তিনি কিন্তু অনেকটা ঢাক ঢোল পিটিএ এসছেন বাংলাদেশে এবং বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে দেখছিলাম যে তিনি খেলতে অনেকটাই আগ্রহী এবং সবসময় বাংলাদেশকে তার সেকেন্ড হোম বলেছেন তিনি সুতরাং তাকেও হয়তো আমরা দেখতে পারি তৃতীয় বিদেশি হিসেবে ডেভন থমাসেরও একটা সম্ভাবনা রয়েছে এই দুজনের মধ্যে হয়তো বা ফাইটটা হবে যে তৃতীয় বিদেশি কে খেলবেন তবে এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে निश्चित এবং এটা তো আসলে আমরা যখন আইপিএলও হয় বা যে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজ টুর্নামেন্ট হয় প্রথম ম্যাচের আগে কিন্তু আমরা আসলে বলতে পারি না যে কোন তিনজনকে ফেভারেট ধরছেন এইবারের জন্য তবে দিনের ম্যাচ আমার কাছে অন্তত মনে হয় দুই দল খুব একটা বেশি বিদেশি ফাস্ট বোলার নেবেন কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে তারা ব্যাটারদের দিকে হয়তো বেশি ঝুঁকবেন এবং স্পিনারদের উপর হয়তো নির্ভর করবেন গতকালের ম্যাচ দেখে যেটা মনে হয়েছে দিনের ম্যাচে স্পিনাররা সফল রাতের ম্যাচে হতে পারে ফাস্ট বোলাররা আর একটু এফেক্টিভ হতে পারেন সুতরাং দিনের ম্যাচ যেহেতু আমার মনে হয় স্পিনারদের দিকে ঝুঁকবেন এবং হয়তো এক্সট্রা ব্যাটার নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করবেন দুই দলই 
অবশ্যই টস টাইম হয়ে গেছে এবং ক্রিক বাস ক্রিক ইনফো থেকেও আমরা দেখতে পারি সেটা এবং টসে অলরেডি কুমিল্লা জিতে গেছে বোলিং করার সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে নিয়েছে সুতরাং সেটাই স্বাভাবিক আমরা বলছিলাম যে টস জিতলে বোলিংই নেবে আমরা টস পর্বে কি ঘটেছে সেটা শোনাতে চেষ্টা করবো লেট স্টার্টে অবশ্যই আরও একবার টস সম্প্রচারিত হবে মেহেদি হাসান সরকার তিনি বলছেন শুভকামনা রইল কুমিল্লার জন্য আলিফ সরকার তিনিও আছেন কুমিল্লা কুমিল্লা হ্যাঁ কুমিল্লা টস জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাইফুল রয়েছেন আমাদের সঙ্গে মেহেদি সরকার তো অনেক কথা বলছেন হাবিবুর রহমান তিনি বলছেন আমি আপনাদের নতুন শ্রোতা সাগল জানাচ্ছি আপনাকে আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে লাইভের রয়েছেন সঙ্গে সাজিদ হুসেন মঞ্জু তিনি রয়েছেন বিপিএল কে আচ্ছা খেলা দেখতে পারি না ইউটিউবে সেটা নিয়ে অনেক কষ্ট তিনি প্রকাশ করেছেন শরীফ আহমেদ বলছে খুব কষ্ট লাগে যখন শুনি উত্তরবঙ্গের কোনো দল নেই তবে মুশফিক আছে দুধের সাথ ঘোলে মেটাই নোয়াখালি নিয়ে কথা বরাবরই আসে আজকেও এসছে গিয়াসুদ্দিন শেখ তিনিও লিখছেন নারায়ণকে ওপেনিং করানো উচিত হবে দেখা যাক ওরা কিভাবে প্ল্যান করেছে ওরাই জানে তবে বল হাতে ব্যাটাতে সব জায়গায় হয়তো সুনীল নারায়ণকে দেখা যাবে সেটাই স্বাভাবিক রাজু ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা বলে যে দেখা করতেছে টিকা নিয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে দেখা হবে ব্যাপার না আচ্ছা নিবেদিত লিখছিলেন দাদা একটু অসুস্থ ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি দোয়া করবেন সবাই অনেক দোয়া থাকলো এবং করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট সেটাও কিন্তু জেকে বসেছে এই শীতের সময়ে বিপিএল নিয়েও একটা সংখ্যা আমরা কালকেও বলছিলাম খেলা চলাকালীনও খবর এসছে বরিশালের সম্ভবত তিনজনের কথা তো সবাই সতর্ক থাকবেন সেই প্রত্যাশা করছি আমাদের সঙ্গে আরও অনেকেই হাফিজুর ছিলেন নজরুল ছিলেন আরও যুক্ত ছিলেন রিয়াজ সহ যারা যারা শুনেছেন এই বিপিএল এক্সপ্রেসের আধ ঘন্টার লাইভ তাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এখানে শেষ করে আচ্ছা তাসনি আবার রিকোয়েস্ট করেছে আমার কমেন্টটা পড়ে না পড়ে দিয়েছি এখানে শেষ করে আমরা আমাদের নিয়মিত লেট স্টার্টে যেতে চাই সেখানে টেকনিক্যাল যত কথাবার্তা বা অ্যানালিসিস সেগুলো হবে আর ঠিক সাড়ে বারোটায় বল্টু বলের ধারা বর্ণনা তো থাকছে তো আপাতত কিছুক্ষণের জন্য আমরা ভিডিওটা অফ করে অডিওতে প্রবেশ করছি এবং লেট স্টার্টে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে দিনের অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটো ম্যাচ তার আগে প্রথম ম্যাচ যেটা ম্যাচ নম্বর থ্রি সেখানেই আপনাদেরকে স্বাগত জানাই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স প্রথমবারের মতো মাঠে নামছে মাঠে নামছে সিলেট সানরাইজার্স এই দুটো দলের ম্যাচের পর কিন্তু প্রত্যেকটা দল আমরা পেয়ে যাব মাত্র ছটা দল কালকে চারটা দলে খেলা হয়ে গেছে এবং আজকে সেকেন্ড ম্যাচ থেকে অলরেডি তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে তো আপাতত সঙ্গেই থাকুন থাকুন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এস এম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম লেটস্টার্ট রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমিক আটের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি হ্যাঁ আধ ঘন্টা লেট স্টার্ট কারণ আধ ঘন্টা আমরা অবশ্যই বিপিএল এক্সপ্রেসে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম পোস্ট পেয়ে গেছেন ফেসবুক ডট কম স্লেশ রেডিও ভূমি সেই ঠিকানায় আজকের এই খেলার ম্যাচ নম্বর থ্রি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু বিপিএল টি টোয়েন্টি 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 টু অষ্টম আসর এবং এই অষ্টম আসর পর্যন্ত বোধ হয় হিসেবটা খুব সোজা যে সাতটা আসর হয়েছে তার মধ্যে তিনবারই ঢাকা জিতেছে দুবার গ্ল্যাডিয়েটার্স নামে একবার ডায়নামাইটস নামে একবার জিতেছে রংপুর দুইবারের চ্যাম্পিয়ন কিন্তু এই 
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস আর একবার সর্বশেষ রাজশাহী রয়্যালস নামে তারা জিতল তো এই হচ্ছে সাতবারের খেলা সুতরাং বুঝতে পারছেন যে সিলেট সানরাইজার্স হোক কিংবা এর আগে থান্ডার্স হোক তারা কিন্তু কখনো শিরোপায় ছুঁয়ে দেখতে পারেনি এবং তাদের পারফরমেন্স বরাবরই একটু নিচের দিকে ছিল তো সেই সিলেট খেলবে দুবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লার বিপক্ষে একটু শক্তপোক্ত অপেক্ষাকৃত কুমিল্লা তাদের সঙ্গেই লড়াই টস পর্ব হয়ে গেছে টসেও জিতে গেছে ইমরুল কায়েস তিনি বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন আমরা কালকে বলছিলাম চেজিং সাইড যেহেতু জিতছে সবাই সেটাই করবে এবং যেহেতু দলগুলোর প্রথম ম্যাচ অবশ্যই সেই ভুলটা তারা করতে চাইবে না যে ফিল্ডিং ছাড়া অন্য কিছু নেয় আর রাতের ম্যাচে তো অবশ্যই ডিউ ফ্যাক্টরের কারণে টস এন্ড ফিল্ড সুতরাং আপাতত টস এন্ড ফিল্ড ধরেই নিতে পারেন আপনি এই টুর্নামেন্টে চলতে থাকবে আজকের এই তিন নম্বর ম্যাচে মাসুদুর রহমান মুকুল থাকবেন ফিল্ডের সঙ্গে মোর্শিদ আলী খান সুমন আর টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব থাকবেন তানভীর আহমেদ রিজার্ভ আম্পায়ার আলী আরমান এবং ম্যাচ রেফারি মিয়ামুর রশিদ রাহুল সাবেক ক্রিকেটার বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল আমরা প্লেইং ইলেভেনের জন্য অপেক্ষা করব এবং সেই অপেক্ষাটা মোটামুটি দীর্ঘায়িতই হবে আমরা কালকেও সেই এক্সপিরিয়েন্স করেছি অলরেডি বারোটা ছয় বারোটায় টস পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে তবে ঠিক এই মুহূর্তে অপেক্ষা করাচ্ছে না আপনাদের এক প্রিয় কণ্ঠ বোরহান তাকে স্বাগত জানাতে চাই প্রথমবারের মতো এবারের বিপিএল স্বাগত বোরহান ধন্যবাদ আপনাকে রঞ্জন ধন্যবাদ পারভেজ এবং শ্রোতা বন্ধু যারা ওই প্রান্তে আছেন তাদের প্রত্যেককেই স্বাগত জানাচ্ছি এবং ম্যাচ গতকালই যে দুটি ম্যাচ হলো অলরেডি জমেছে এ অর্থে বলছি যে ওয়ান এইটি ফোর সেটিকেও আমরা চেজ করতে দেখলাম সাধারণত যে বদনাম বা যে অপবাদ থাকে যে ঢাকার মাঠে রান হয় না শুরুতে আমরা যদিও রান দেখিনি শুরুর ম্যাচে বাট দ্বিতীয় ম্যাচে সে কিন্তু দারুণ কামব্যাক করেছে আমাদের ব্যাটাররা আছে দেশি বিদেশি মিলেই কিন্তু ভালো করছে এবং আজকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবং সিলেটের যে খেলা সেখানে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সকে আপনারা আপনাদের লাইভ দেখছিলাম এবং আপনাদের কথাও শুনছিলাম অনেকেই আপনারা এগিয়ে রেখেছেন কুমিল্লাকে কেননা তারা আগের যে আসরগুলো হয়েছে সেখানে তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের দুবার আছে বাট সিলেট কিন্তু এখনো পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি এবারের যে দলটা কাগজে কলমে যদি আপনি চিন্তা করেন সেখানেও যদি আপনি তুলনা করেন তাহলে কিন্তু কুমিল্লাকে আপনার একটু হলেও এগিয়ে রাখতে হবে না স্বাভাবিক সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে ধারে ভারে সবকিছুতেই কুমিল্লা এগিয়ে এবং যদিও দুটো দল প্রথমবারের মতো নামছে তবুও দিন শেষে খেলাটার নাম ক্রিকেট কালকে যেমন চারটা দলকে আমরা দেখেছি ছটা দলের মধ্যে সবাই কিন্তু সমানে সমানে লড়ে চট্টগ্রাম বরিশালের মধ্যে যে ম্যাচটা হলো একশো পঁচিশ ছাব্বিশের একশো ছাব্বিশের টার্গেট সেখানেও মাত্র আট বল আট বল হাতে রেখে চার উইকেটের জয় তো টাইট ম্যাচ হয়েছে পরের ম্যাচটাও তো টাইট হয়েছে অবিশ্বাস টাইট বলতে মানে ওয়ান এইটি ফোর এখানে মানে চেঞ্জ করবার মতো সাহসিকতা খুলনা যেভাবে দেখিয়েছে দেখার মতো ছিল এবং আমাদের লোকাল বয় আমি বিশেষ করে রনি তালুকদার দুর্দান্ত খেলেছেন পাশাপাশি তামিম অনেকদিন পরে সেও নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন একটি দারুণ সেন্সেবল ইনিংস তিনি উপহার দিয়েছেন তামিম এখন পর্যন্ত দুটো ফিফটি তো দুটোই দেশি দেশি ক্রিকেটার রনি তালুকদার তবে তার সবকিছুকে ছাপিয়ে গতকালের রান আউটটা নিয়ে বোধ আপনার কথা বলেছেন মানে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমার মনে হয় যে এরকম রান আউট ইতিহাস আছে কি নাই পুরো একটা ম্যাজিক্যাল মুভমেন্ট এবং আউটটাও কার সেটাও কিন্তু একটা স্মরণীয় ব্যাপার হয়ে থাকবে যদিও কনফিউশন অনেক রয়েছে যে রান আউটটা কে করেছে আসলে রনি তালুকদারের কথা বলছে খুলনা নিজেদের পেজে ক্রিক বাস বলছে মাহেদি ক্রিক ইনফো আবার বলছে তানজিদ মানে এরকম বিষয় হয়েছে কালকে তো আসলে হু ইজ দ্য ম্যান সেটা একটা প্রশ্ন থাকতেই পারে আমাদের শ্রোতারা চাইলে জানাতে পারে আমাদের ফেসবুক পেজে দেয়া পোস্টে মিলন যুক্ত হয়ে গেছেন সিলেট দল একটা ম্যাচ জিততে পারবে না বলে তিনি মনে করছেন না এতটাও আসলে আগে ভাগে তাদেরকে নিচের দিকে ভাওয়ার সুযোগ নেই আমার মনে হয় যে আন্ডার ডগ হিসেবে অনেকে কাজ করেন এবং তারা এগিয়ে যান আমরা সিলেটকে শুনেছি যে টুর্নামেন্টের শেষের দিকে জোফ্র আর্চার এবং জেসন রয়ের মতো খেলোয়াড় তারা যুক্ত করছে এরকম কথাও কিন্তু শোনা গেছে তো আপনি জানেন না যে কে কিভাবে পরিকল্পনাটা করে রেখেছে এটা কিন্তু অনেক বড় গেম খেলার মাঠের গেম যেমন এটাও কিন্তু গেম কোন ফেজে কি ধরনের খেলোয়াড় থাকলে আপনি কিভাবে টুর্নামেন্টে এগোবেন এই চিন্তা ভাবনা কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন তারাই ভালো জানেন এবং সবচেয়ে শর্টেস্ট ভার্সন যেহেতু ক্রিকেটের আমার মানে এই ফর্মেটে বলাটাই বলাটাই মুশকিল যে আসলে এন্ড অব দ্য ম্যাচ কে জয়লাভ করবে একটি বা দুটি ওভার যেমন খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয় ঠিক একজন দুজন ব্যাটার যদি কোনোভাবে একটি দুটি ওভার চালিয়ে খেলেন তখনও কিন্তু ম্যাচ ঘুরে কাল কিন্তু ঢাকা অনেক বড় নাম ছিল খুলনা অবশ্যই বিগ নেম ছিল এবং ভাবাই যায়নি যে খুলনা তারা এই ম্যাচে একশো আমি তো প্রথমে বলে নিলাম যে এভাবে আসলে ঢাকার মাঠে খুব কমই দেখা যায় চেইজিং স্কোরগুলোকে একশো চুরাশি 
দারুণ লিখছেন আরো অনেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে রেডিওতে শুনছি ইউসুফ বলছে কুমিল্লা জিতবে এবার বিপিএল এ বিদেশি নেই নেই করে অনেক ভালো মানের প্লেয়ার হ্যাঁ যথেষ্ট ভালো মানের প্লেয়ার এসছে এবং সময়টা আর একটু বেশি পেলে আমার মনে হয় যে ভালো হতো এবং আরেকটু আগে পরিকল্পনা করলে হতো যেটা যে পিএসএল একই সময়ে কিছুদিন পরের মধ্যেই শুরু হচ্ছে আবার একই সময় ধরে চলতে থাকবে তো অনেক খেলোয়াড় ওখানে সাইনিং হয়েছে তো সাইনিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে ওদেরও তো এমন এক সপ্তাহ আগে আপনি রাসেলকে ফোন করে বললেন ভাই চলে আসো এরকম বিষয় না তাই না শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান কোন জায়গায় নেই ক্যারিবিয়ান লিগ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া তো নিয়মিত তাদের লিগ গুলো চালিয়ে যাচ্ছে সো আমার মনে হয় যে তাদেরকে আগের থেকে নক করতে হয় তারপরেও আন্দ্রা রাসেলের মতো তারকা ক্রিস গেলের মতো তারকা যখন মানে বিপিএল এর মতো আসরে আমি বিপিএল টাকে তো অবশ্যই দ্বিতীয় মানে অবস্থানে রাখছে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট মানে ফ্রান্সাইজি লিগ এর ক্ষেত্রে তো আমার মনে হয় সৌন্দর্য অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় যখন এরা যুক্ত হয় না নিঃসন্দেহ এবং সেই সৌন্দর্য বাড়ানোর চেষ্টা চলছে এবং খেলার মাঠে খেলা যখন ভালো হয় কম্পিটিটিভ হয় তখন কিন্তু ক্রিকেটের সৌন্দর্য আরো অনেক বেড়ে যায় এবং বিপিএল এ সেই প্রত্যাশা হয়তো অনেকে করে ওঠেন না এর কারণ অনেক শুরু থেকে অনেক ধরনের মিসম্যাচ থাকে পরিকল্পনার ঘাটতি থাকে এবং আগে থেকে একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি হয় কিন্তু খেলা দিয়ে ওটাকে পজিটিভ কালকের দিনে অন্তত দুই দল করে ফেলেছে বাকিটা দেখা যাক কি হয় আজকে আরো দুটো দল কুমিল্লা এবং সিলেট তারা মাঠে নামছে অলরেডি কুমিল্লা টসে জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পারভেজ টস অ্যাডভান্টেজটা আমার মনে হচ্ছে বেশ ভালো অ্যাডভান্টেজ এই আসর জুড়ে থাকবে যেহেতু উইন্টার সিজন রাতের ম্যাচে হোক দিনের ম্যাচে হোক সেট টার্গেট নিয়ে আপনি সেভাবে ফাইটব্যাক করেন বা রিপ্লাই সেভাবে করেন কাউন্টার অ্যাটাক সেভাবে করেন তো কুমিল্লা দল হিসেবে যেমন ভারী টস টাও তাদেরকে হেল্প করলো আরো একটু বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো কিনা সিলেট সানরাইজার্স আবার একই সঙ্গে প্রেশারলেস ক্রিকেটও তাদের হেল্প করতে পারে কুমিল্লা যখন টসে জিতল আমার কাছে মনে হলো যে তারা তো ডেফিনেটলি বোলিং নেবেই সেটাই নিয়েছে এবং গতকালের যে দুটো রেজাল্ট আমরা দেখলাম অন্তত টস জয়ী দল তারা ফিল্ডিং নিল এবং জিতে গেল এখনো পর্যন্ত এইবারের আসরে দুটো ম্যাচ থেকে অন্তত যা দেখছি উইন রেকর্ড একশো পার্সেন্ট যারা টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছে সুতরাং কুমিল্লাও সেদিকে এগিয়েছে একেবারেই নিশ্চিত হয়ে থাকতে চায় তারা একটা এমন একটা টার্গেট চেস করে যেতে চায় যেখান থেকে হয়তো তাদের জন্য কোনো একটা সুবিধাজনক ব্যাপার চলে আসতে পারে আর অন্যদিকে সিলেটের জন্য চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি রঞ্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে সিলেটকে নিয়ে এখনো পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের যে মতামত যে তার আন্ডার ডগ তারা আসলে ফেভারেট না এবার বিপিএল এ তো সেই হিসেবে আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে যে তারা আসলে প্রেশার ফ্রি ক্রিকেট খেলতে পারবে এবং প্রেশার ফ্রি যখন খেলবেন একটা ফ্রেশ মাইন্ড নিয়ে বা চিন্তা ভাবনার একটা ক্লারিটি নিয়ে যখন আপনি খেলবেন সেই সময়টায় খেলা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে বেশি থাকে ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে সঠিক সিদ্ধান্তটা হয়তো তখন আপনি নিতে পারবেন আপনি চাপে থাকলে নিতে পারবেন না কুমিল্লার উপর আগে থেকেই ফেভারেটের একটা তকমা লেগে আছে এবং এটাই কিন্তু তাদের জন্য সমস্যা হলেও হতে পারে যেটা আমার মনে হচ্ছে তাদের দুর্বল দিক এবং জেসন রয়ের কথা বলছিলেন জেসন রয় কিন্তু সিলেটের হয়ে আগেও খেলেছেন সুতরাং তিনি আবার আসলে অবাক হব না নিকোলাস পুরান তিনি এর আগে সিলেটের হয়ে খেলে গিয়েছেন সুতরাং তাকেও যদি পরবর্তীতে দলে ভেড়ানো হয় আমি কিন্তু সেটা তো অবাক হব না এবং সিলেট মাঝে মধ্যে কিছু তাক লাগা নিয়ে খেলোয়াড় কিন্তু বিপিএল এর আসরে নিয়ে এসছে প্রিভিয়াস সময় যেমন ডেভিড ওয়ার্নার সিলেটের হয়ে খেলে গেছেন এবং নিকোলাস পুরানো খেলে গেছেন আন্ডার ফ্লেচার ফ্লেচার কথা তিনি কিনা গতকাল খুলনার হয়ে খুব দারুণ চমৎকার খেলেছেন তিনি কিন্তু সিলেটের হয়ে খেলেছিলেন সেই দুই হাজার সতেরো ভালো খেলেছিলেন সিলেট পর্বে সাব্বির রুমন তিনিও সিলেটের হয়ে খেলেছেন আগে এবং মোহাম্মদ রিজওয়ান যে সময় তাকে কেউ চিনতো না সেই সময় দুই হাজার সালে তিনিও কিন্তু এসে সিলেটের হয়ে দুটো ম্যাচ খেলে গিয়েছিলেন সুতরাং সবসময় বিদেশি খেলোয়াড় আনার ক্ষেত্রে সিলেটের একটা বড় অবদান থাকে আগেও আমরা দেখেছি এবং এবারও হয়তো আমরা দেখব যে দু একটা বড় নাম হয়তো চলে আসতে পারে এই টুর্নামেন্টের মাঝ পথে সিলেটের দলটাকে আর একটু শক্ত করার জন্য না একদম তবে একেবারে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য হয়তো যে ধরনের আয়োজন পুরোটা সেটা একটু আর একটু ভালো করে আপনাকে প্রতিটা ম্যাচেই ভালো করতে হবে তো শুরু থেকেই শেষটা ভালো করতে হবে এখন মাঝ পথে আপনি আনলে হয়তো সেখান থেকে রেজাল্টটা অন্যরকম হতে পারে তবে তার আগেই যদি আপনি ছিটকে যান প্লে অফসের দৌড় থেকে তাহলে তো আর খুব একটা লাভ হলো যেমন ওই সিলেটের কথা আপনি বলছিলেন যেবার বোধ হয় এই ফ্লেচার এবং সম্ভবত থারাঙ্গা তারা দুজন সম্ভবত শুরু হয়েছিল ওই আসরটা এবং অসাধারণ শুরু করেছিল সিলেট টানা তখন কি নাসির হোসেনের নেতৃত্বে সম্ভবত সিলেট অংশগ্রহণ করেছিল উপুল থারাঙ্গা দারুণ দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন 
তো সেটাই মানে ধারাবাহিকভাবে একটা টিম ভালো না করলে সেই টিমের আসলে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা চ্যাম্পিয়ন মানে ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড এটা আপনি রোল অফ অনারটা দেখুন সাতটা সিজন চলে গেছে সিলেক্ট কিন্তু একবারও ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারেনি কিংবা রানার আপ ওইটাই ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারেনি সুতরাং যেতে পারেনি তাদের সাফল্য সবচেয়ে কম ইভেন কোয়ালিফায়ার খেলেছে কিনা আমার মনে হয় অত কোয়ালিফায়ারের ব্যাপারটা একটু ক্লারিফাই করে নিতে হবে তবে আমার যতটুকু আমি নিশ্চিত সেটা হচ্ছে তারা কোনো ফাইনালে তো যেতে পারেনি যেটার কারণেই আসলে এখনো পর্যন্ত একবারও আচ্ছা থার্ড থার্ড একবার হয়েছিল দু হাজার তেরোতে একটা কোয়ালিফায়ার তার মানে খেলতে তারপর ষষ্ঠ পঞ্চম পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এর মধ্যেই থেকেছে তারা নিচের দিকেই থাকছে একবার টপ ফোরে তারা একবারই উঠেছিল টু থাউজেন্ড থার্টিনে হ্যাঁ সাত দল নিয়ে যখন হলো বোধহয় হ্যাঁ তো এই হচ্ছে ঘটনা আসলে খুব একটা ভালো যে তারা করতে পেরেছে সেটা না ছয়বার তারা অংশগ্রহণ করেছে গত সাতবারের মধ্যে এবং সেখানে আসনের রূপ ফলাফল তাদের কাছ থেকে আমরা পাইনি যাই হোক টস অ্যান্ড ফিল্ড বা বোল হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন প্লেইং ইলেভেন কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো আমরা পাবো তখন আপনাদেরকে জানাবো আপনারা কি ভাবছেন আজকের এই ম্যাচটা নিয়ে ফেসবুকে একটা পোস্ট দেওয়া রয়েছে সেখানে এসে জানাতে পারেন আমরা এই দুই দল নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম এবং দেখা যাক আজকে কি ধরনের সেট নিয়ে দুই দল খেলছে বেশ করে কুমিল্লা তারা কাদেরকে নামাচ্ছে ফরেন ক্রিকেটার হিসেবে ওভারসিজ ক্রিকেটার হিসেবে সিলেটও কাদেরকে নামাচ্ছে আজকে একটাই কথা কুমিল্লা নাইম হোসেন বলছে তারেক আহমেদ বলছে কিভাবে অপেক্ষাকৃত ভালো দলগুলো টস জিতে যায় বুঝি না গতকাল বরিশাল আবার আজকে কুমিল্লা হ্যাঁ সেটাই হলো তবে খুলনা জিতেছিল আমাদের বোরান ভাই তাই নাকি এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না বিপিএল বিশ্বের সেরা দ্বিতীয় টুর্নামেন্ট আপনার কথাটা অবশ্যই আপনি ফিরিয়ে নেবেন টি টোর্নামেন্টে টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের মধ্যে বিপিএল সবচেয়ে নাকি নিম্নমানের বেশি বলেছেন নিম্নমানের না আপনি পরিসংখ্যান দেখবেন বিপিএল আসলে দ্বিতীয়তে আসলেই হয়তো জায়গা করে নিতে পারবে না জায়গা করে নিতে পারবে না সেটা বলছি না দ্বিতীয়তে হবে না দ্বিতীয়তে কারণ আপনার আইপিএল এর পরে এখন বিগ ব্যাশও দারুণ করছে পিএসএল ও সিপিএল এ অনেক একটা দারুণ কেস তৈরি কিন্তু আমাদের মানে আমাদের পাবলিক যারা আছে যারা ক্রিকেট লাভার্স তাদের কথা যদি আপনি চিন্তা করেন বিপিএল যত মানুষ দেখে বিগ ব্যাশ কিন্তু তত মানুষ দেখে না না সেটা ঠিক আছে মানে এটা সত্যি কিনা না ঠিক আছে সেই মানে আমি সেই মানে সেদিকে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা কিন্তু সিজন ওয়ান টু থ্রি আপনি যদি বা শুরুর দিকের সিজন তিন চারটার কথা বলেন তখন কিন্তু খুব প্রাউডলি এটা আমরা বলতে পারতাম একেবারে একেবারেই তো আমার মনে হয় এখন এসে আস্তে আস্তে একটু আর কি কমছে একটু কমছে তো আমার মনে হয় যে ধারাবাহিক কথা থাকলে কোথায় ড্রব্যাক্স গুলো রয়েছে সেগুলোকে ফাইন্ড আউট করবার পরে অবশ্যই মানে আরো বেশি জনপ্রিয় কিভাবে করা যায় সেটি করবে যদি বা একটি বিষয় আমরা মানে একটু মানে আমাদের জন্য ড্রব্যাক সেটি হচ্ছে ডিআরএসটা আমরা নিতে পারিনি এবং সেটার জন্য কিন্তু ক্রিকেট বোর্ড যথেষ্ট চেষ্টা করেছে ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে যারা আছে এবং সেটা থাকলে বোধ হয় আরো অনেক বেশি করোনাকালীন সময় যেহেতু দর্শক এলাও করতে পারছে না এটা হচ্ছে তবে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা গতকাল দুটো ম্যাচ দেখেছে এবং সেখানে কিন্তু বেশ কয়েকবার সিদ্ধান্ত আম্পায়ারকে নিতে হয়েছে কোন বিতর্ক ছাড়া খুব ক্লিন সিদ্ধান্ত গুলো এসছে এবং এই যে ডিআরএস না থাকার যে সময় সেটা কিন্তু একটু পেছনের দিকে যদি যাই আমরা যখন ছোটবেলা থেকে খেলা দেখে বড় হচ্ছি তখন তো ডিআরএস নেই আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত শিরোধার্য এবং তখনই কিন্তু আপনি দেখবেন বিশ্বমানের আম্পায়াররা পদচারণা করেছেন ক্রিকেট বিশ্বে কারণ তাদেরকে বিশ্বমানের না হলে তারা কিন্তু বড় বড় ইভেন্ট বাংলাদেশের আম্পায়ারদের জন্য একটা খুবই ভালো সুযোগ নিজেদেরকে বিশ্বের সামনে মেলে ধরা যে আমরা কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত দেই এবং টেকনোলজির উপর আমরা নির্ভর করছি না আমরা আম্পায়ার হিসেবে যথেষ্ট পরিণত এবং তার পরবর্তী সময়ে বা পরবর্তী ধাপে আমি চাইব এই ডিআরএস ছাড়াও যদি একটা টুর্নামেন্ট খুব সফলভাবে আয়োজিত হয় কোনো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ছাড়া সঠিক সিদ্ধান্তের উপর বেস করে আশা করব ভবিষ্যতে অদূর ভবিষ্যৎ একেবারে সন্নিকট ভবিষ্যতেই আইসিসির প্যানেল অন্তত কিছু বাংলাদেশি আম্পায়ার যেন চলে আসতে হতে পারে আসলে মানে সঠিক সিদ্ধান্ত ভুল সিদ্ধান্ত এই বিষয়গুলো থাকবেই ড্রেল হেয়ার একজন আম্পায়ার ছিলেন এবং ইংল্যান্ড এবং ভারতের ইংল্যান্ড এবং ভারতের খেলায় যে আম্পায়ারিং করেছিলেন ভারত তো বাধ্য হয়েছিল মানে সেখান থেকে ফিরে আসতে মনে আছে কিনা কিছু বিতর্কিত অনেকগুলো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত তিনি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও তিনি মুরালী ধরনের যে নো বল সেটার পিছনেও কিন্তু তিনি ছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ বল দিয়ে যাচ্ছিলেন তার 
মানে হতেই পারে মানে সবাই যে একদম পরিপক্ক সিদ্ধান্ত দিবেন বা তাদের সিদ্ধান্তগুলো যে একদম শতভাগী বা সঠিক হবে তা কিন্তু নয় তো বাংলাদেশে যারা আম্পায়ারিং এর দায়িত্বে গতকাল আমরা দেখেছি ভালো আম্পায়ারিং করেছেন তো ধারাবাহিকতা থাকলে আমার মনে হয় যে অবশ্যই মানে আইসিসি তো সব দিকেই খেয়াল রাখে এবং তখন হয়তো আমরা দেখতে পাবো যে আমরা প্লেইং ইলেভেন পেয়েছি আর কি যদি বলি আসলে কুমিল্লা ইমরুল কায়স ক্যাপ্টেন ফাবডু প্লেসি মমিনুল হক সৌরব আরিফুল হক মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন শহীদুল ইসলাম নাহিদুল ইসলাম তানভীর ইসলাম ক্যামেরন ডেলপোর্ট করিম জানাত এবং মুস্তাফিজুর রহমান কে নিয়ে খেলছে অর্থাৎ তিন ওভারসিজ ফাফ ডু প্লেসি রয়েছেন দলে ক্যামেরন ডেলপোর্ট দুই সাউথ আফ্রিকান এবং করিম জানাত একজন আফগান বোলিং অলরাউন্ডার সুনীল নারায়ণ কে তারা পাচ্ছে না মহিন আলী তো এখন আসেননি তো সব মিলিয়ে ফাফ কে তারা শুরু থেকে পাচ্ছে পাশাপাশি আমরা যদি একটু সিলেটের দিকে যাই সেখানে ক্যাপ্টেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত নিশ্চয়ই মোহাম্মদ মিথুন আলী রয়েছেন কলিন ইনগ্রাম রয়েছেন এনামুল হক বিজয় রয়েছেন রবি বোপারা সোহাগ গাজি আলক কাপালি কেজরিক উইলিয়ামস মুক্তার আলী এবং তাসকিন আহমেদ অর্থাৎ তাদের তিন ওভারসিজ হচ্ছে কলিন ইনগ্রাম এই সাউথ আফ্রিকান পাশাপাশি রবি বোপারা রবি বোপারা ফ্রম ইংল্যান্ড এবং সেই সঙ্গে কেজরিক উইলিয়ামস এই ক্যারিবিয়ান তারা কিন্তু আছেন ওভারসিজ খেলোয়াড় কি বাংলাদেশি খেলোয়াড় নাকি রঞ্জন তিনি বাংলাদেশের কোন আসর মানে বাংলাদেশের কোন টুর্নামেন্ট থাকবে যেখানে তিনি তার নামটি থাকবে তো আছেন তাকে পাচ্ছি তবে যে টিমটি দেওয়া হয়েছে প্লেইং ইলেভেন সেখানে অবশ্যই মুক্তার আলীর নামটি দেখে আমি অনেকটাই ভালো লাগছে যে মুক্তার আলী কিন্তু একজন এবং গত আসরে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন মানে সারফেসটাকে কাজে লাগিয়েছেন একদম লোকাল বয় চমৎকার একজন ক্রিকেটার তাসকিন রয়েছেন তিনিও কিন্তু দারুণ ছন্দে আছেন তার মানে কি পেস ডিপার্টমেন্টটা কিন্তু সিলেটের একদম খারাপ নয় তো ব্যাটিং লাইন আপে লিটন দাসের অনুপস্থিত অনুপস্থিতিটা কিন্তু অনেকটা টোটালি মানে হি ওয়াজ ইন ফর্ম আপনারা জানেন যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কি দুর্দান্ত ছন্দে তিনি আছেন বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটে তো তাকে না পাওয়াটা সিলেটের জন্য অবশ্যই অনেকটা আমি খানিকটা বলবো না অনেকটাই কিন্তু তাদের জন্য দুর্বলতা অবশ্যই ব্যাটিং এ ফুটে উঠছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়াস এর ক্ষেত্রে ইমরুল কায়েস রয়েছেন ডুপ্লেসি তো মানে তার সম্পর্কে কিছু বলার নেই মমিনুল হক মমিনুল হককে নিয়ে আমি একটি বিষয় বারবার বলি যে মমিনুল হক যখন টি টোয়েন্টিতে সুযোগ পান যে কোনো ফরম্যাটে মানে যে কোনো জায়গায় তিনি কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করেছেন তারপরও তার গায়ে একটা তকমাল লাগিয়ে দেওয়া হয় যে তিনি একজন টেস্ট ক্রিকেটার তিনি চেষ্টাও করেন যে কিভাবে আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসবো এই তকমাল থেকে ভালো ছন্দে আছেন আরিফুল হক রয়েছেন এবং অঙ্কন এই প্লেয়ারটা কিন্তু দারুণ বঙ্গবন্ধু যে একটা টুর্নামেন্ট হলো হ্যাঁ হ্যাঁ অঙ্কন উনি দারুণ দারুণ ছিলেন এবং কুমিল্লার লোকাল বয় শহীদুল ইসলাম দারুণ একজন ক্রিকেটার এবং সম্প্রতি বোধ জাতীয় দলে তিনি ডাক পেয়েছেন শহীদুল ইসলাম টি টোয়েন্টিতে নাহিদুল ইসলাম রয়েছেন দারুণ ওভারঅল আমার মনে হয় যে ভালো টিম উভয় দলের জন্যই এবং একটি ভালো লড়াই হবে হ্যাঁ না দেখুন বেশ কিছু অলরাউন্ডার কুমিল্লা তো তো আছেই সিলেটও দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করেছে আলোক কাপালি এই দলটিতে আছেন আপনি যদি দেখেন মুক্তার আলী তিনি কিন্তু দুই দিকেই আসলে সামর্থ্যবান রবি বোপারা তিনিও কিন্তু ব্যাটিং অলরাউন্ডার একজন আমার মনে হয় যে লিটন দাস এলে হয়তো ব্যাটিংটা আর একটু শক্ত সামর্থ্য হতো কলিন ইনগ্রামের দিকে একটা নজর ওদের বাড়তি থাকবে বা একটা এক্সপেকটেশন থাকবে এই সাউথ আফ্রিকান টপ অর্ডার যদি কিছু একটা করে দিতে পারে তাহলে অবশ্যই ভালো হবে তাদের জন্য তবে তাসগিন কেশরি উইলিয়ামস মুক্তার আলী অলক কাপালি সোহাগ গাজি সব মিলিয়ে পেইসার স্পিনের একটা ব্যালেন্স তারা করেছে আমার মনে হচ্ছে কিন্তু কুমিল্লার দিকে তাকালে বরাবরই আসলে একটু এগিয়ে থাকছে যদিও নারায়ণ এবং মহিন আলী দুজনেই এখনো নেই সেই হিসেবে হয়তো এখনো কিছুটা দুর্বলতা আপনি খুঁজলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি এই বিষয়টি তোলানোর চেষ্টা করছি তবে আমরা একটু পিচ রিপোর্টের দিকে যাই না কি বলছেন this edition of uh, Bangladesh Premier League and the groundsmen have done a fantastic job. The boundaries are on 70 yards which is not too big. We saw a fantastic start yesterday when the first ball went for a six and I'm expecting the same start today. আতুল আসান তিনি কিন্তু কথা বলছিলেন হ্যাঁ রিসেন্টলি তাকেও আমরা দেখেছি তিনি বিভিন্ন সিরিজ কভার করতে বাংলাদেশে আসছেন কমেন্ট্রি প্যানেলে তিনি বলছিলেন যদিও খুব একটা বেশি সময় ধরে তার রিপোর্টটা আমরা পেলাম না তো স্বাভাবিক আমার মনে হয় যে হোম অফ ক্রিকেট তো কালকেও তো আমরা দুটো ম্যাচ দেখেছি তো খুব বেশি যে একেবারে আনইউজুয়াল কিছু করবে এরকম নয় আমার মনে হয় যে মিরপুরে বরাবরই টি টোয়েন্টি হোক যে ফর্মেট হোক আপনাকে সেন্সিবলি ব্যাট করতে হবে আপনাকে বুঝতে হবে একেবারে সেই মহেন্দ্র সিং ধোনির ভাষায় ট্যাকি উইকেট আপনি পাবেন বেশি সেখানে আপনাকে ওই টাইম টু টাইম 
অ্যাডাপ্ট করতে হবে যে কিভাবে আপনি এগোলে এখানে আপনি কত রানের জন্য খেলবেন সেটা আপনাকে ওই পিচে যে ব্যাট করতে করতে আইডিয়া নিতে হবে আমরা টস পর্বটা আপনাদেরকে শোনাতে মিস করেছিলাম যেতে চাই আবার হোম অফ ক্রিকেটে নাও ইউ গট দ্য কয়েন স্যার টেল টেলস ইজ দ্য কল ও ইটস গন আন্ডার দ্য বোর্ড ইউ গোন হ্যাভ টু মুভ ইট হোয়াট হ্যাভ ইউ গট देयर It's a head unbelievable. I've never seen that happen before. Anyway, Emro Kaze you won the toss. What are you looking to do? I would like to bowl first. Why do you want to bowl? Everybody wants to have a bowl first yeah during the day. Yes, and why? A, I think it's a fresh wicket but a little bit of moisture there so uh, we try to restrict them as much as we low. So our bowling is strong. So we try to restrict them as much as we low. Mr. Dick, if you had won the toss, what were you going to do? Uh, obviously, we have, we have to like bowl first as well. As well? Yes. Not batting first. How's your team looking today? Uh, my team is good. So, yeah, we have three foreigners. He's calling Ingram, Robbie Bopara, and Kastik Williams. Outside. Okay, well, what do you have in your team there, Imro, to match those three foreigners? So, uh, Faf, uh, Cameron Delport, and uh, Karim Jannad is playing. Oh, Faf Duplessis in the house. How's he going in the nets at the moment? He's playing really well. Uh, we, we did on practice match in there uh, on an academy, so he's playing really well. So, I hope for the best. Gents, all the best today. Match number three, the news from the middle is that the Camilla Victorians have won the toss, and they want to have a bowl. Yes, <laughs> they'll bowl first. Even that's uh, interesting. We have a coin that we got a big up on his board. That actor, toss for bear. Okay, she she board and niche. That's what a name is. That will match if you didn't ask and finish a boat to unto Korea. They claim that's what a tails for a chicken. That's what a cool legit bowling or a shit that they had. থ্রি ফরেনার্স সেটা তো আগেই বলে দিয়েছিলেন মসুদ্দিক সৈকত তিনিও দল নিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী সেটাই স্বাভাবিক তিনি বললেন যে হ্যাঁ আমার দলও ভালো কোনো সমস্যা নেই তো স্বাভাবিক তিনিও টস জিতলে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিতেন এই প্রশ্নের একেবারেই আর এখন কোনো মূল্য অতটা থাকছে কিনা কারণ সবাই সেটাই বলবেন টস এন্ড বোল তবে নিশ্চয়ই দুই দলই ওই প্রিপারেশনটা রাখেন মাথায় যে টস যদি না জিতে আমাদের ব্যাটিং করতে হবে তখন আমরা কি ধরনের পরিকল্পনা করব এবং আমার মনে হয় যে এই দুই দলের জন্য অতটাও নতুন নয় এই আসর এই অর্থে যে কালকে একটা দিন তারা দেখেছে পুরোপুরি সুতরাং তারা জানে বেশ ভালো হবে যে প্রথম ম্যাচে কি ধরনের আচরণ করেছে কিংবা আগে ব্যাট পেলে কি ভাবে আমাদের পরিকল্পনাটা করতে হবে তো সবচেয়ে বড় কথা টি টোয়েন্টি আবারও বলছি যে এখানে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা এটা যদি শুরুতে আপনার মনে হয় যে একশো চল্লিশ পঞ্চাশের বেশি হবে না তাহলে আপনি সেই একশো আশি দুশোর মতো অতি উচ্চাভিলাষী প্ল্যান থেকে সরে এসে সেই একশো চল্লিশ পঞ্চাশের জন্য খেলবেন একশো চল্লিশ পঞ্চাশের পিছে বা ওই ধরনের কন্ডিশনে যখন আপনি একশো আশি দুশোর জন্য খেলবেন তখন আপনি দেখবেন একশো রানে আপনি গুটিয়ে গেছেন তো ওই পরিকল্পনাগুলো সঠিকভাবে করতে হবে হ্যাঁ একটু হেজি থাকবে ওয়েদার বা একটু কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে ফগি থাকবে ইনফ্যাক্ট এবং সেটা আজকেও দেখছি কালকেও দেখেছিলাম সেই ফগি ওয়েদারের মধ্যে সিলেটের দুই ব্যাটার বা ওপেনার তারা মাঠে নামছে মাঠে নামছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের বোল অফ ফিল্ডাররা মহিল লোকসভাকে আমরা দেখছি এবং আমরা দেখছি কলিন ইনগ্রামকেই নামানো হয়েছে স্বাভাবিক এই সাউথ আফ্রিকান টপ অর্ডার সাথে হাজার দুশো ছত্রিশ রানে মালিক টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত জার্সি নিয়ে যদি প্রসঙ্গ আসে সিলেট সিলেটে বেটার আর কি তাই না সিলেটের প্রশংসা কিন্তু করতে হবে দারুণ দারুণ একটা জার্সি একেবারে কালোর মধ্যে গোল্ডেন বা ব্ল্যাক অ্যান্ড গোল্ডেন এর ছাড়া খুব একটা কিছু করতে তারা চেষ্টা করেনি এবং বেশ দারুণই লাগছে এনামুল হক বিজয় আরও একজন স্বীকৃত ওপেনার পনেরোশো আঠাশ রানের মালিক বিপিএল ক্যারিয়ার তার এটা একশো ষোলো স্ট্রাইকের ছিয়াশি ম্যাচ তিনি বিপিএল খেয়েছেন বিপিএল অবশ্য অনেক অভিজ্ঞ জাতীয় দলে একটা সময় তিনি হয়েছিলেন তারপর আসা যাওয়ার মধ্যে ছিলেন তারপরে একটু এখন কমে গেছেন আর এদিকে নাহিদুল যিনি একজন ওপেনার বল হাতে বরাবরই নাহিদকে আমরা দেখি বিপিএল এ যে দলের হয়ে তিনি খেলেন তিনি বল হাতে ওপেনটা করেন দারুণ একজন অলরাউন্ডার তিনি তো আমরা কথা আর খুব একটা বাড়াবো না এই প্রান্তে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস টস জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ম্যাচ নম্বর থ্রি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ টি টোয়েন্টি 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 টু কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ভার্সেস সিলেট সানরাইজার্স কাউন্টডাউন স্টার্ট আজকের দিনের প্রথম ম্যাচ এবং সেই ম্যাচের বল টু বলের ধারা বর্ণনা শোনার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে আরও একবার রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমি কাটে চলে যাচ্ছি স্টার্টিং মোমেন্টে আসকিন এবং মুস্তাফিজের লড়াই হবে দুজন বাংলাদেশের এই মুহূর্তে টপ ক্লাস বোলার সিম ডিপার্টমেন্টের এবং তাসকিন রয়েছেন সিলেটে এবং মুস্তাফিজুর রহমান তিনি কুমিল্লার হয়ে লড়বেন এবং কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে তৃতীয় ম্যাচ এবারের বিপিএল এ গতকাল দুটি ম্যাচ হয়েছে এবং দুটি ম্যাচে কিন্তু যথেষ্ট কম্পিটিশন ছিল এবং দারুণ সূচনা অবশ্যই বলতে হবে ইঙ্গিত দিচ্ছে কিছু একটা যে এবারের বিপিএল অবশ্যই জমবে 
এনামুল হক বিজয় অনেক দিন ধরে তিনি জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন চেষ্টা করছেন কামব্যাক করবার জন্য তবে কিছু কিছু ম্যাচ তিনি ভালো খেলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে কিন্তু নিয়মিত ভালো করতে পারছেন না প্রথম বলটি ফ্লাইট ডেলিভারি স্ট্যাম্পের মধ্যে পুশব্যাক করে দিয়েছেন বোলিং এন্ডে বোলার নিজের বলে কুড়িয়ে নিয়েছেন এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না ডট বল দিয়ে যাত্রা শুরু হলো এই প্রান্তে সিলেটের প্রথম বল থেকে কোনো রানের দেখা নেই ইনামুল হক বিজয় স্ট্রাইকিং এন্ডে থাকবেন অপর প্রান্তে কলিন ইনগ্রাম রয়েছেন নাহিদুল ওপর দ্বিতীয় বলটা নিয়ে আসলেন দারুণ একটা অফ স্পিন ডেলিভারি একেবারে স্ট্যাম্প টু স্ট্যাম্প রেখেছেন ব্যাকফুটে থেকে একটা গ্লান্স করার চেষ্টা করলেন সেখানে ইনামুল হক বিজয় তবে একেবারেই শর্ট ফর্টি ফাইভ একজন ফিল্ডার রয়েছেন সুতরাং আরও একটি ডট বল দুই বল শেষে শূন্য বিনা উইকেটে সিলেক্ট নাহিদুল তৃতীয় বলটি নিয়ে যাচ্ছেন একটু কুইকার ডেলিভারি স্ট্যাম্পের মধ্যে আবারও সামনের পায়ে এগিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন ক্লোজিং পার্ট অব দ্য ব্যাট কাছাকাছি জায়গায় ফিল্ডার আছেন শর্ট লেগে সেখান থেকে কুড়িয়ে দিয়েছেন এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ অবশ্যই পাবে না তিনটি ডট বল উপজুপুরি ইনামুল হক বিজয় বিপিএল এর সর্বকালের সর্বোচ্চ রান স্কোরারদের যে তালিকা সেখানে কিন্তু তিনি সাত নম্বরে আছেন অর্থাৎ দুই হাজার থেকে প্রথম বিপিএল আসর থেকেই বিজয় খেলছেন এবং পনেরোশোর উপরে তার বিপিএল এর রান সুতরাং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তার রয়েছে আরও একটা বল রক্ষণাত্মকভাবে খেলেছেন ডট বল হবে প্রথম চারটি বলই ডট আদায় করলেন অফ স্পিনার নাহিদুল ওভারের পঞ্চম বলটি করবেন এলামহলক বিজয় রয়েছে ওই প্রান্তে কোন রান দলের জন্য এখনো পর্যন্ত হয়নি আসনাপের বাইরে এবারে ব্যাটার ফেস্টটাকে ওপেন করে দিয়েছেন পাঁচ করেছেন কাভার পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে তবে সীমানা পার হবে না একেবারে ডিপ পয়েন্ট অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে দেওয়ার আগে একটি দুটি রান হবে এবং শেষ পর্যন্ত দুটি রান কিন্তু তিনটি রান হয়ে গেল তিনটি রান চমৎকার রানিং বিটুন দ্য উইকেট তিন দিয়ে যাত্রা শুরু শুরু হলো সিলেটের এবং তিন রান বিজয় নামের পাশে ভালো একটা গ্যাপ খুঁজে বের করেছেন পয়েন্ট এবং কাভারের মাঝখান দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত কাভারে থাকা ফিল্ডার অনেকটুকু পেছনে ছুটে গেলেন একটু ড্যাম্প আউটফিল্ড একটু স্লো মনে হচ্ছে আউটফিল্ডটা খুব একটা ফাস্ট বা দ্রুত গতির অন্তত হলে এখান থেকে একটা বাউন্ডারি আসতে পারতো ভালো টাইমিং ইনামুল বিজয়ের কাছ থেকে প্রথম থেকেই ঝুঁকিহীন কিছু শট খেলছেন বিয়ের মধ্যে শটগুলো তিনি খেলার চেষ্টা করছেন তবে প্রথমবারের মতো দক্ষিণ আফ্রিকান কলিন ইনগ্রাম তাকে আমরা দেখছি বাহাতি এই দক্ষিণ আফ্রিকান বিপিএল বরাবরই দক্ষিণ আফ্রিকানরা কিন্তু এসে খুব ভালো করেন এবং আজকেও ইনগ্রাম রয়েছেন অন্য প্রান্তে কুমিল্লার হয়ে ফাস্ট ডু প্লেসি খেলবেন তারাই কিন্তু মূলত তারকা এই দুই দলের হয়ে ওভারের শেষ বলটা কাভার ড্রাইভ করেছেন এবং পয়েন্টে ফিল্ডিং হয়েছে কোনো রান পাবেন না প্রথম ওভারে খেলা শেষ তিন বিনা উইকেটে ছিলেন সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়াস বার্জার রেডিয়াস বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে কাঁঠাল মার্কা আঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেসি কঠিন স্টার অ্যাড হেসি কঠিন আঠা জটিল বন্ধন কলিন ইনগ্রাম রয়েছেন এক প্রান্তে তিনি এখনো কোনো রান করতে পারেননি একটি বলে তিনি মোকাবেলা করেছেন পক্ষান্তরে বিজয় পাঁচ বল তিনি প্রথম ওভার থেকে মোকাবেলা করে তিনটি রান তার নামের পাশে তিন দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল সিলেটের প্রথম ওভার থেকে একটু দেখে শুনে শুরুটা করতে চাচ্ছেন পারভেজ যেমনটি বলেছেন যে নামুল হক বিজয় তিনি চেষ্টা করছেন ভিতে সোজা ব্যাটে খেলার জন্য কোনো প্রকার উচ্চাভিলাষি শট কিন্তু তার থেকে আমরা প্রাথমিক অবস্থায় দেখিনি এবং এই মুহূর্তে বোলিং এন্ডে মুস্তাফিজুর রহমান যেটি আমি একটু আগে বললাম যে মুস্তাফিজ এবং তাসকিনের মধ্যে লড়াই বাংলাদেশের ওয়ান অব দ্য বেস্ট কুইকার্স তার হাতে বল তিনি শুরু করবেন এবং বর্তমানে ঢাকার যে ওয়েদার সেটিকে তিনি কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন পারফেক্ট অবশ্যই বলতে হবে যে সিম বোলারদের জন্য ভালো একটি ওয়েদার এবার লেগ স্ট্যাম্পের উপরে রেখেছিলেন ডাউন দ্য লেগ অন সাইডে ফ্লিক করবার চেষ্টা করেছিলেন পারফেক্টলি করতে পারেননি তবে ফিল্ডার সেখানে আছেন শর্ট ব্যাকেট স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে দেওয়ার আগে রান যুক্ত হলো আরও একটি লেগ বাই সূত্র বসে রানটি আসলো চার বিনা উইকেটে সিলেক্ট রান লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে পিচ করে লেগ সাইড দিয়ে অর্থাৎ যাচ্ছিল বলটা এবং ইনামুল হক বিজয় তিনি হয়তো চাইবেন এটার থেকে আরও বেশি কিছু রান উঠে নিতে ব্যাটে বলে সংযোগটা হলো না সেটাই দুর্ভাগ্য তবে চলছে পাওয়ার প্লে খেলা অবশ্যই পাওয়ার প্লে বাজার পেন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড পাওয়ার প্লে মানে পাওয়ার হিটিং এবং সেই পাওয়ার হিটিং করার জন্য স্ট্রাইকিং ইন্ডেস্টেন কল ইন ইনগ্রাম দক্ষিণ আফ্রিকান রিক্রুট ওপেনিং ব্যাটার রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড একটা কম্বিনেশন নিয়ে সিলেক্ট তারা কিন্তু নেমেছে এবং ড্রাফট পর্বে আইকন প্লেয়ার হিসেবে মুস্তাফিজকে দলে ভিড়েছিল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবং সেখান থেকে বোঝা যাচ্ছিল তারা তাদের বোলিং সামর্থ্যটাকে কতটুকু শক্ত করতে চায় দেশ সেরা একজন ফাস্ট
খানিকটা ওয়ার্ম আপ ডেলিভারির মতো মুস্তাফিজুর রহমান একটু হেজি কন্ডিশন একটু শীত শীত ভাব আছে এখনো হয়তো একেবারে পুরোপুরি হাত খুলে বল করার সুযোগটা এখনো পাচ্ছেন না মাসুদুর রহমান মুকুল অনফিল্ড আম্পায়ার স্ট্রাইকিং এন্ডে তিনি রয়েছেন ম্যাচ পরিচালনা করছেন গতকালও তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ম্যাচটিতে মুস্তাফিজুর রহমান ওভারের পর বলটা তিনি নিয়ে যাচ্ছেন এবারে আয়ু সিং গুড লেংথে পড়ে সুইং করে বের হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে ওই প্রান্ত তিন গ্রাম তিনি না খেলে ছেড়ে দিয়েছেন যথেষ্ট একজন যোগ্য টি টোয়েন্টি ক্রিকেটার অবশ্যই বলতে হবে তিনশো একটি ম্যাচে তার রান হচ্ছে সাত হাজার দুশো ছত্রিশ রান একশো সাতাশটা সর্বোচ্চ আটাশ গড় মন্দনা কিন্তু দারুণ একজন টি টোয়েন্টি ক্রিকেটার বলতে হবে এবং তাকে জ্বলে উঠতে হবে সিলেটের জন্য দারুণ দারুণ একশো সাতাশ নট আউট তার মানে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে তার সেঞ্চুরি আছে মুস্তাফিজ যে বলটা করেছেন টেস্ট ক্রিকেটে এরকম একটা বল করলে তিনি অবশ্যই গর্বিত হতেন এত চমৎকার একটা এয়ার সুইং তারপরে আউট সুইং করে গেল আমরা তাকে কাটার মাস্টার হিসেবে চিনি তবে এখন কিন্তু তিনি সুইং মাস্টারের যে কাজটা সেটা করছেন আরও একটা বল করলেন অফ স্টাম্পের বাইরে প্রলুব্ধ করছেন ড্রাইভ করার জন্য ইনগ্রাম তিনিও কিন্তু টেস্ট মেজাজেই আছেন এখনো দেখে মনে হচ্ছে বলটা ছেড়ে দিলেন চমৎকার সিম প্রেজেন্টেশন একেবারেই চমৎকার একটা আউট সুইঙ্গার এবং উইকেটের পেছনে অঙ্কন তিনি রয়েছেন বলটা তিনি গ্রিপ করলেন অসাধারণ দুটো ডেলিভারি মোস্তাফিজের কাছ থেকে ইনগ্রামকে একটু সাবধান হতে হবে ড্রাইভ করার আগে পাঁচ বিনা উইকেটে সিলেট এক ওভার তিন বলের খেলা শেষে এবং পরপর দুটি বল কিন্তু পারফেজ একই জায়গায় পিচিং এরিয়াটা আমরা লক্ষ্য করলাম এবং সেখান থেকে বলটি এক্সট্রা সুইং করে বের হয়ে গেল দারুণ সুইং কিন্তু পাচ্ছে মুস্তাফিজুর রহমান এবারে আর একটি বল ক্লোজ টু ব্যাট আবারও ইনগ্রাম অনেকটা অবিবেচকের মতো তিনি ব্যাট চালাচ্ছেন একদম জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনো ফুটওয়ার্ক তিনি নিচ্ছেন না যেটি তার জন্য কাল হতে পারে এবং মুস্তাফিজ তো অভিজ্ঞ বোলার তিনি কিন্তু ওই লাইনটাকেই বারবার ধরে রাখার চেষ্টা করছেন যে আস্তে আস্তে তোমার নিকটে আমি আসছি সেটাই কিন্তু দেখছি প্রথম একটা ওয়াইড হলো আউট সুইং তারপরে তিনটা বল দেখুন একেবারে অন টার্গেট এবং শেষ বলটায় তো ব্যাটারকে খেলতে বাধ্য করলেন অর্থাৎ মুস্তাফিজুর রহমান সেট আপ করছেন কিনা ইনগ্রামকে একটা কাটারের জন্য সেটাও দেখতে হবে দুটো বল বাকি আছে এক ওভার চার বলে পাঁচ বিনা উইকেটে সিলেট টসে হেরে ব্যাট করছে এবারে ব্যাক ফুটে থেকে জায়গা পেলেন ইনগ্রাম সজরে একটা কাটশট খেলেছেন দ্বীপ পয়েন্টে অবশ্য ফিল্ডার রাখা আছে অর্থাৎ মুস্তাফিজ তার ফিল্ড সেট আপটাও সেভাবে করে রেখেছেন অফের বাইরে একটু জায়গা দিলেও যেন ব্যাটাররা সেখান থেকে বাউন্ডারি না পান কোন বাউন্ডারি আসেনি সিলেটের ইনিংসে ছয় বিনা উইকেটে এক ওভার পাঁচ বল শেষে বিজয় রয়েছেন স্ট্রাইকে অফ থিউরি মেনটেন করছে এই মুহূর্তে মুস্তাফিজুর রহমান ইনগ্রামের জন্য এবং ওয়ার্ড অব দ উইকেটে বল রাখছেন শেষের বলটি কিন্তু বিগ ওয়ার্ড অব দ উইকেটে ছিল সেটিকে তাড়া করে খেলেছিলেন ওই প্রান্ত ইনগ্রাম ইনামুলক বিজয় রয়েছেন স্ট্রাইকিং এন্ডে ছয় বল থেকে তিন রান তার নামের পাশে ওভারের শেষ বলটি করবেন মুস্তাফিজুর রহমান পাঁচ বল থেকে মাত্র দুটি রান দিয়েছেন দ্বিতীয় ওভারে খেলা হচ্ছে সিলেটের ইনিংসের ওভার দুই উইকেট বল করছেন ওখানে ডান হাতি ব্যাটারের জন্য এবারে উইকেট উইকেট স্ট্যাম্পের মধ্যে গুড লেংথের বল অন ড্রাইভ খেলেছেন ফিল্ডার সেখানে আছেন ইনার সার্কেলের ভিতরে রান পাবেন না এখান থেকে দ্বিতীয় ওভার শেষ ছয় কোন উইকেট না হারিয়ে সিলেট বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যের স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন টিএম টি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ এন্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেন বন্ড টু বন্ড যে দুটো দল কুমিল্লা এবং সিলেট আজকে উপনীত হয়েছে প্রথমবারের মতো বিপিএল এর অষ্টম আসরে সেই দুই দলে বেশ কিছু তারকা খচিত খেলোয়াড় অবশ্যই রয়েছেন টসে জয়লাভ করে সিলেটকে ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ জানিয়েছে কুমিল্লার ক্যাপ্টেন ইমরুল কায়েস এবং এখনো পর্যন্ত দুই ওভারে ছয় কোনো উইকেট না হারিয়ে সিলেটের সংগ্রহ ইনামুল হক বিজয় কলেন ইনগ্রাম মোহাম্মদ মিঠুন অলক কাপালি রাবি বোপারা মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত রয়েছেন সোহাগ গাজী কেশরিক উইলিয়ামস মুক্তার আলী তাসকিন আহমেদ এই হচ্ছে সিলেট দল অন্যদিকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স তারাও কিন্তু একটা তারকা খচিত দল নিয়েই আজকে নেমেছে নতুন ওভারটা শুরু হয়ে গেছে নাহিদুল ডানহাতি অফ স্পিনার তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন দ্বিতীয় ওভার করছেন তার নিজস্ব প্রথম বলটা ইনগ্রাম কাভারে ড্রাইভ করেছেন তবে গ্যাপটা পাননি ডট বল ছয় বিনা উইকেটে সিলেট দুই ওভার এক বলে নাহিদুল দ্বিতীয় বলটি এবার ফ্ল্যাটে ডেলিভারি কাভারে খেলার চেষ্টা করেছিলেন ওখানে অবশ্য ফিল্ডার আছেন মিমুল কায়েস ইনার সার্কেলের ভিতরে ফিল্ডিং হলো তাকে বিট করা সম্ভব হয়নি সেখান থেকে রান পাবেন না একটু যদি স্টেপ আউট করে খেলতেন এই বলটি তাহলে কিন্তু ফুল ব্যাল্ডে ব্যালেডে খেলতে পারতেন এবারে একটা আর্মার ডেলিভারি টার্ন করেনি খুব একটা প্যাডের দিকে ধেয়ে আসছিল শেষ মুহূর্তে ব্যাক ফুটে থেকে মিড উইকেটে ঠেলেছেন সলিড অন ড্রাইভ সেখান থেকে একটি রান পাবেন ইনগ্রাম অর্থাৎ তার রানটাকে ন
এবারে টার্নে বিট হয়েছেন টার্ন অ্যান্ড বাউন্স জায়গায় দাঁড়িয়ে স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটে কাট খেলবার চেষ্টা করেছিলেন অবশ্য বিজয় আছেন স্ট্রাইকিং এন্ডে এবং সেখান থেকে বিট হয়েছেন বলতে হবে স্কিডি ফ্রম নাহিদ দারুণ ছিল একেবারে দারুণ এবং এক্সট্রা বাউন্স আদায় করেছেন উইকেটের পেছনে অঙ্কন রয়েছেন আবেদন হচ্ছে কট বিহাইন্ড এর আবেদন এনামুল হক বিজয় পড়ে আছেন উঠে দাঁড়িয়ে কোথায় যাবেন হাঁটা দিয়েছেন প্যাভিলিয়নের পথে অর্থাৎ কট বিহাইন্ড হয়ে আউট হয়ে ফিরে গেছেন প্রথম উইকেটের পতন সিলেটের নাহিদুলের উচ্ছ্বাস বেস্ট বাই আউট আউট একেবারে আউট আম্পায়ারের কোনো অসুবিধা হলো না তাকে আঙ্গুলও তুলতে হয়নি আম্পায়ার মাথা নাড়িয়ে বললেন ইয়েস আউট এবং বিজয় নিজেও বুঝেছেন একটা আউটসাইড এজ হয়েছে আগের বলে কাটশটে বলে ব্যাটে মিস করলেও এবার কিন্তু ব্যাটের কানাটা ছুঁয়ে চমৎকার একটা টেক উইকেটের পেছনে মাহিদুল অঙ্কনের এবং প্রথম উইকেটের পতনটা ঘটল সাত রানের মাথায় টসে হেরে এখন কিন্তু সতর্ক শুরুর সাথে একটা উইকেটও পড়ে গেছে খানিকটা ব্যাক ফুটে ছিলেন একদম এবং আমি তো মনে করেছিলাম যে আগের বলটির মানে রিপ্লে দেখানো হচ্ছে কিনা ঠিক কার্বন কপি ছিল একদমই একই জায়গায় স্পটটা মেনটেন করেছিলেন একই রকমের বাউন্স ছিল এবং টানও ছিল একই রকমের শুধুমাত্র রং ফুটের ছিলেন বিজয় এবং বিজয়ের জন্য খুব একটা স্পেশাল না হলে অবশ্যই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের সমর্থকদের জন্য একটা স্পেশাল মুমেন্ট ম্যাচের বিশেষ মুহূর্ত এক প্রান্তে স্পিন এক প্রান্তে পেইস আক্রমণ সেটাই কিন্তু কুমিল্লার সেট আপ এই মুহূর্তে দেখছে এবং নাহিদুল প্রথমে একটা সফল ওভার করেছিলেন কোন উইকেট না পেলে মাত্র তিনটা রান দিয়েছেন তবে দ্বিতীয় ওভারে এসে মাত্র এক রানই একটা উইকেট নিয়ে ফেলেছেন এবং বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আগেই নামুল হক বিজয় তার এবারের বিপিএল যাত্রাটা খুব একটা ভালোভাবে শুরু করতে পারলেন না তবে মোহাম্মদ মিঠুন এসছেন যথেষ্ট অভিজ্ঞ একজন খেলোয়াড় এবং বিজয় মিথুনের কথাই বলতে চাইছিলাম আসলে যে বিপিএল এর সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের যে তালিকা সেখানে কিন্তু মোহাম্মদ মিথুন ছয়ে আছেন ছয় এবং সাত এই 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 দুটো পজিশনে মিথুন এবং এনামুল বিজয় ছিলেন মিথুনেরও কিন্তু পনেরোশোর বেশি রান বিপিএল ক্রিকেটে এবং স্ট্রাইক রেটটাও একশো ষোলো সতেরোর মতো সুতরাং তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ বিভিন্ন ধরনের ফ্র্যাঞ্চাইজ দলের হয়ে খেলেছেন তবে সবচেয়ে সেরা মৌসুমটা তিনি কাটিয়েছেন যখন রংপুরের হয়ে তিনি খেলেছিলেন সেখানেও তার একটা দুর্দান্ত মৌসুম তিনি কাটিয়েছিলেন দুই হাজার মৌসুমটা হবে এবং জাতীয় দলে তার ফলশ্রুতিতে বেশ কয়েকবার তিনি জায়গাও পেয়েছেন তবে জায়গা পেয়ে হারাচ্ছেন এমন একটা অবস্থায় মিথুন রয়েছেন এই বিপিএল টাই ভালো পারফর্ম করতে পারলে হয়তো আবারও তিনি দরজায় করা নেড়ে বলতে পারবেন যে আমি কিন্তু আছি রেডারে সাত এক উইকেটে পরের বলটি এবারে একেবারে লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে ওয়াইড না দিয়ে কোনো উপায় নেই রং ডেলিভারি ফ্রম নাহিদ বলতেই হবে এবং সেখান থেকে একটি রান যুক্ত হলো সিলেট আট এক উইকেটে মিথুন কিন্তু রিসেন্ট যে লঙ্গর ভার্সন ক্রিকেট বাংলাদেশের ডোমেস্টিকে সেখানেও ভালো করছেন বা করেছেন আর একটি বল এবার জোরের উপরে দিয়েছিলেন লেগ স্টাম্পে চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগাট দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা নিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোটেন বা পুরো এনার্জি বঙ্গবন্ধু বিপিএল সিজন এইট কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট হাই ভোল্টেজ ম্যাচ কুমিল্লা বনাম সিলেট টসে হেরে সিলেট আগে ব্যাট করছে তিনটা ওভার তারা ব্যাট করে ফেলেছে মাত্র আট রানে এক উইকেটের পতন এনামুল হক বিজয় তিনি আউট হয়ে ফিরে গেছেন কট অঙ্কন বোল্ড নাহিদুল দুর্দান্ত বোলিং করছেন নাহিদ অন্য প্রান্তে এবং একটা ওভার করানোর পর মুস্তাফিজকে সরিয়ে দেওয়া হলো প্রথমবারের মতো তানভীর আহমেদকে দেখছি আমরা বোলিং অ্যাকশনে দুর্দান্ত একজন বোলার বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য ইন ফিউচার আমরা তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এবং চতুর্থ ওভারটি শুরু হবে আট এক উইকেটের সিলেটের রান তানভীর প্রথমবারের মতো আটাকে বাম হাতি অর্থোডক্স স্পিনার এবারে টার্নের ভিতরে ঢুকার মুহূর্তে ওয়ান সাইডে উইথ টার্ন খেলেছিলেন ওখানে শর্ট মিড উইকেটে অঞ্চলে ফিল্ডার প্রস্তুত এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না ইনগ্রাম রয়েছেন নয় বল থেকে দুই রান মাত্র কলিন ইনগ্রাম এক প্রান্ত অবশ্য আগলে ধরেছেন তবে রানের গতিটা বাড়িয়ে নিতে হবে কোনো বাউন্ডারির দেখা এখনো নেই উনিশটা বল হয়ে গেছে সিলেটের ইনিংসে আট এক উইকেট হারিয়ে পাওয়ার প্লে খেলা চলছে পাওয়ার প্লে Brought to you by Budger Paints Bangladesh Limited.
তানভীর ইসলামের পরের বল টার্নের সঙ্গে এবারে সুইপ করেছেন প্যাডেল সুইপ ধরনের ইনার সাইকেলের উপর দিয়ে ওয়ান বাউন্স টু বাউন্স সীমানা পার চার বেস্ট বাই চার এই বলটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন আর কতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকব সামনের পায়ের উপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে চমৎকার স্লগ এবং সেখান দিয়ে চারটি রান যুক্ত হল অবশ্যই ইন্দ্রামের ব্যাট থেকে সিলেটের জন্য এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে পরে টার্ন নিয়ে ভিতরে ঢোকার মুহূর্তে সামনের পায়ে এগিয়ে গিয়ে ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন ওখানে ইন্দ্রাম এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না দর্শক নেই মাঠে একেবারে দর্শক শূন্য গ্যালারি দেখতে কিন্তু খুব একটা ভালো লাগে না সাধারণত মিরপুরের এই চিত্র থাকে না তবে বিগত সময়ে কোভিড যেভাবে আসলে অন্যরকম একটা আবহ তৈরি করেছে সেটার কারণেই দর্শকদের আপাত মুহূর্তে ঢোকানো যাচ্ছে না সেই ব্যাপারটাই নিশ্চিত করেছে বিসিবি কারণ স্বাস্থ্যগত দিকটাই আগে দেখতে হবে তানভীর আরও একটা বল করে ফেলেছেন ব্যাকফুটে থেকে মিড উইকেটে ঠেললেন ইনগ্রাম তবে গ্যাপটা পাননি আরও একটা ডট চার বল থেকে মাত্র চারটি রান এসছে বারো এক উইকেটে ছিলেন তানভীর তার ওভারের শেষ না পঞ্চম বলটি করবেন এবার আবার অফ স্টাম্পের বাইরে পড়ে টার্ন নিয়ে ভিতরে ঢোকার মুহূর্তে ঠিক মতো যে খেলতে পেরেছেন ইনগ্রাম তা বলবো না একটু স্পট জাম্পের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত অন সাইডে পুশ করে দিয়েছেন এবং মিডল অব দ্য ব্যাটে হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত সেটি মনে হচ্ছে সেখানেই তিনি খেলেছিলেন মেকার্স নেম এবং এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না সিলেক্ট বারো এক উইকেটে শেষ বলটা করবেন তানভীর ইসলাম তার ওভারটার বাহাতি অর্থোডক্স স্পিনার অফ স্টাম্পের বাইরে মাপা লেন্থের বল মাপা টার্ন এবং আবারও সেই ইনার সার্কেলের ফিল্ডারের কাছে বল একটি চার এসছে ওভার থেকে তবে তার বেশি কিছু নয় চার ওভার শেষে বারো এক উইকেটে ছিলেন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বান্ড জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড কাঁঠাল মার্কা আঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেপি কঠিন স্টার অ্যাডহেসিভ কঠিন আঠা জটিল বন্ধন একেবারে বকডাউন এই মুহূর্তে ব্যাটাররা যদিও একটি উইকেটের পতন ঘটেছে ইনগ্রাম একটি চারের মার মেরেছেন এবং এনামুল হক বিজয় তিনি আউট হয়েছিলেন অস্টাম্পের বাইরে পরে একটি টার্ন করা বলে টার্ন অ্যান্ড বাউন্স যে বলটি ছিল সেখানে তিনি কাট করতে গিয়েছিলেন জায়গায় দাঁড়িয়ে তারপরে তিনি বাহান্ড উইকেট ধরা পড়েন নাইদুল অ্যাটাকে আছেন তার তৃতীয় ওভার একটি পাঁচ রান দিয়ে আগে একটি উইকেট যেটি পতন ঘটেছে সেটি তার নামেই প্রথম বলটি স্ট্যাম্পের মধ্যে ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন এখানে মোহাম্মদ মিথুন এখান থেকে রান নেওয়ার সুযোগ পাবেন না চতুরতার সঙ্গে কিন্তু এই মুহূর্তে ইমরুল কায়েস তার বোলারদের ব্যবহার করছেন পাওয়ার প্লের ভেতরেই নাহিদুলের তিনটা ওভার শেষ করিয়ে দিচ্ছেন চমৎকার একটা চিন্তা ভাবনা অন্তত এবার টপে সুইপ করতে চেয়েছিলেন মিথুন হাওয়ায় ভাসছে বল অবশ্য বলের নিচে কোনো ফিল্ডার নেই রিফাইন লেগ দিয়ে সীমানার কাছাকাছি তবে মুস্তাফিজুর রহমান শেষ মুহূর্তে বলটাকে অন্তত আটকালেন বাউন্ডারি হতে দিলেন না সেখান থেকে একাধিক রান দৌড়ে নিয়েছেন অন্তত ঝুঁকিপূর্ণ শট ছিল টপেজ একেবারে শটের নিয়ন্ত্রণে নেই তবে ডিপ ফাইনে কোনো ফিল্ডার নেই শর্ট থেকে মুস্তাফিজুর অনেকটুকু পেছনে দৌড়ে গিয়েছেন তিনটি রান মিঠুনের ব্যাট থেকে তিন বল থেকে তিনে পৌঁছেছেন তিনি চার ওভার দুই বল শেষে পনেরো এক উইকেট হারিয়ে সিলেটের সংগ্রহ মাত্র একটি চার এসছে ইনিংসে এবং সেটাও ইংরামের ব্যাট থেকে তবে তার স্ট্রাইক রেটটাও দেখুন চোদ্দ বল থেকে মাত্র ছয় তিনি করেছেন এবং স্ট্রাইক রেট মাত্র বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ ওভারের তৃতীয় বলটি প্রথমে রিভার্সিপ করবার চেষ্টা করেছিলেন পরে বলের গতিবিধি লক্ষ্য করে ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন ডাবল মাইন্ডেড অনেকটাই বলতে হবে এবং এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না বোলারের প্রান্তে নাহিদুল দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং তার কাছ থেকে এবং নিয়মিত একজন পারফরমার ডোমেস্টিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের নাহিদুল এবং অন্য প্রান্তে তানভীর এই দুই লোকাল বয়স তারা মিলেই কিন্তু আসলে কুমিল্লাকে একটা আপার হ্যান্ড দিয়ে দিচ্ছেন পাওয়ার প্লের ভেতরে এবং পাওয়ার প্লের ভেতরে বল করাটা খুব সহজ কোনো কাজ নয় এবং স্পেশালি যদি আপনি স্পিনার হন এই দুজন কিন্তু দারুণ বল করেছেন লাইন এবং লেন্থ দেখুন সেটারও আর একটা নিদর্শন দেখা না একেবারে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে মাপা লেন্থে ইনগ্রাম ঠেলেছেন বোলারের কাছে অর্থাৎ আরও একটি ডট বল নাহিদুল তার ওভারের পঞ্চম বল টেনে যাচ্ছেন এবারে এগিয়ে এসে চমৎকার স্লাগ সুইপ যাচ্ছ সীমানার দিকে মিডিকেট অঞ্চলের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে ছয় ফুল সুইং অব দ্য ব্যাটে খেলেছিলেন বলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তার এবং একেবারে ফুল হার্টেড শেষ পর্যন্ত মিডিকেট অঞ্চলের উপর দিয়ে বল সীমানার বাইরে স্লটে পেয়ে গিয়েছিলেন ছয় হলো ইন্দ্রামের ব্যাট থেকে দারুণ যেভাবে আসলে সামনের পাটা এগিয়ে এনেছেন দুই মিটারের মতো সামনে এগিয়ে এনে বলটার নাগালটা পেলেন এবং সেখান থেকে একটা স্লগ সুইপ কোন ফিল্ডার সেখানে থাকার কথা নয় থাকলেও লাভ হতো না মিড উইকেটের খেলোয়াড়ের অনেক অনেক মাথার উপর দিয়ে
চমৎকার এক্সিকিউশন ইনার সার্কেল বিট করে ইনগ্রামের ব্যাট থেকে ঝাঁঝালো একটি চার পাঁচ ওভারের খেলা শেষ একুশ এক উইকেট হারিয়ে সিলেটের সংগ্রহ এবং প্রাথমিকভাবে একটা আঠালো পার্টনারশিপের চেষ্টা চললেও এখন কিন্তু সেই পার্টনারশিপের দেখা মিলেছে মিথুন এবং ইনগ্রাম গত দুই ওভার ধরে বেশ কিছু রান তুলে দিয়েছেন এবং আঠালোর ব্যাপারে বলতে গেলে এটাও বলতে হয় অত্যাধুনিক সায়ানো অ্যাক্রিলের দ্বারা তৈরি স্টিকি গ্লুর কথা কারণ স্টিকি গ্লুয়ে জোড়া লাগে সব কিছু আরও একটা জোরালো আঠালো পারফরমেন্স মিথুন ইনগ্রামের কাছ থেকে চাইছে সিলেটবাসী রেডিও ভূমি এফ এমবির অনুগ্রহ দশমী কাটি আপনি এই সমস্ত শুনছেন এবং আহমেদ দিন পারভেজ আপনাদেরকে বলছিলেন বোঝানো যুক্ত ছিলেন নতুন করে যুক্ত হচ্ছে রঞ্জন এবং সিয়াম আর চলছে এদিকে আজকের দিনের প্রথম ম্যাচ অর্থাৎ বিপিএল এর ম্যাচ নম্বর থ্রি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ভার্সেস সিলেট সানরাইজার্স সেখানে টসে হেরে ব্যাট করছে সিলেট ভালোই করছে না পাঁচ ওভারে পঁচিশ এক উইকেটে কাঁটে কাঁটে পাঁচ করে ডান করেছে যদিও পাওয়ার প্লেয়ার আর একটা ওভার বাকি আরেকটু বেটার রান রেট যদি মেনটেন করতে পারতো স্টার্টটা আরো একটু ভালো যদি হতো এরকম একটা আফসোস তারা করতেই পারে তবে মিডিল ওভার্স গুলোতে রান বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে শহীদুল ইসলাম তিনি এসছেন আক্রমণে প্রথমবারের মতো ইনগ্রাম আঠারো বলে ষোলো সেট হয়ে যাচ্ছেন তিনি আর মিথুন আছেন অপর প্রান্তে তিন বলে তিনি একটা উইকেট তারা হারিয়েছে এনামূলক বিজয় উইকেট কিপার ব্যাটার তিনি ফেরত গেছেন নয় বলে তিন রান করে পারপ্লে শেষ ওভারের প্রথম বল নিয়ে ছুটেছেন শহীদুল প্রস্তুত মিথুন ওভার দুই করে যাবেন ডানহাতে সিমান আউটসাইডিং ডেলিভারি জায়গায় দাঁড়িয়ে চালিয়ে দিয়েছেন বল চলে গেল উইকেট রক্ষকের গ্লাভস এ বিপদ হতে পারত একটু ব্যাটে বলে হলে তবে আম্পার কি জানালেন বললেন যে অতিরিক্ত খাত থেকে একটা রান আসবে ওয়াইড ডেলিভারি চলছে পাওয়ার প্লে খেলা পাওয়ার প্লে বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড লিগাল ডেলিভারিটি হয়নি অর্থাৎ শহীদুলের অলরেডি সাতটি বল করতে হবে এই ওভারে মিথুনের জন্য তিনি যাবেন প্রথম লিগাল ডেলিভারিটি নিয়ে ডাউন দ্য লেগ ওয়াইড এগেইন অর্থাৎ দুটি অতিরিক্ত খাত থেকে রান দিয়ে দিলেন দুটি ওয়াইড ডেলিভারি করলেন এই নিয়ে চারটি ওয়াইড বল করেছে এখন পর্যন্ত কুমিল্লার বোলাররা আর একটু সেন্সেবল আর একটু দেখে শুনে বল করতে হবে পাওয়ার প্লে মানে শেষ ওভারটাতে তাকে আনা হয়েছে রান চেক দেওয়ার জন্য সেখানে অতিরিক্ত খাত থেকে বা একাধিক এক্সট্রা ডেলিভারি করে সে যদি রান বেশি দিয়ে দেয় তাহলে বিপদ সর্বশেষ ওভারে একটু স্লগিং টাইম পার করেছেন কলিন ইনগ্রাম যতটা মনে হচ্ছে ছয় চার দশ তিন তেরো রান নিয়ে নিয়েছেন এবারে গুড লেং ডেলিভারি অফ করিডরে স্লো পুশ করেছেন স্কোর অফ দ্য উইকেটে পয়েন্টে রেখে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন মিথুনের ব্যাটে একটি রান তিনি চারে পৌঁছালেন দলের সংগ্রহ বাড়লো ঠিক এই মুহূর্তে আটাশ এক উইকেটে সিলেট সানরাইজার্স এই শেষ ওভারটা ইনগ্রামকে দিয়ে বেশ মিথুন বুদ্ধিদীপ্ত একটা কাজ করলেন বাকি পাঁচটা বল ইনগ্রাম যদি চার্জ করতে পারেন অ্যাটলিস্ট সাড়ে ছয় বা তার কাছাকাছি যদি পাওয়ার প্লে রান রেটটা রাখতে পারেন তাদের জন্য অবশ্যই এগিয়ে থাকা হবে সিয়াম একদমই এবং শেষ ওভার থেকে চালিয়ে খেলার চেষ্টা করছেন কলিন ইনগ্রাম স্ট্রাইক রেটটাকেও বাড়িয়ে নিচ্ছেন বিয়াল্লিশ একটা মুহূর্তে আমরা দেখছিলাম তার স্ট্রাইক রেট এখন কিন্তু প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি চলে এসছে পরের বলটা এবার আবারও ডাউন দা লেগ করলেন ওখানে শহীদুল আবারও একটা ওয়াইডের সিগন্যালই দেবেন আম্পায়ার তিনটা অতিরিক্ত খাট থেকে রান দিয়ে দিলেন এই ওভারটাতে অনেকদিন ধরে তিনি অবশ্য এই রকম আমরা তাকে স্ক্রিনে দেখছি না খেলতে তাকে সর্বশেষ আমরা দেখেছিলাম বঙ্গবন্ধু টি টোয়েন্টি কাপে ভালো বোলিং করতে খুলনা টাইটান্স এর খুলনা টাইটান্স না সেটা ছিল জেমকন খুলনা আমরা বঙ্গবন্ধু টি টোয়েন্টি কাপে যাদেরকে দেখেছিলাম মাহমুদুল্লাহ জিয়াদের নেতৃত্বে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেই দলের দুর্দান্ত একজন পারফরমার ছিলেন তিনি যাচ্ছেন ওভারের পরের বলটা নিয়ে এবারে কিন্তু আউটসাইড অফ স্টাম্প পিচ ছিল গুডলেন্থে পিচ করা বল সামনের পায়ে এসে একটা কাভার ড্রাইভ খেলার চেষ্টা করেছেন ওখানে কলিন ইনগ্রাম তবে শর্ট কাভারে ফিল্ডার রয়েছে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই রান যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে অতিরিক্ত খাত থেকে বেশিরভাগ এবং একটা রান এসছে মিথুনের ব্যাট থেকে উনত্রিশ এক উইকেটে সিলেট এখন পর্যন্ত এই নিয়ে চারজন বোলার ইন্ট্রোডিউস করেছেন সিলেটের ক্যাপ্টেন নাইদুল তিন ওভার বল করে ফেলেছেন আঠারো রান দিয়েছেন মেইডেন তো নেই টি টোয়েন্টির বিচারে একটা মাত্র উইকেট তিনি পেয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান এক ওভার বল করেছেন আসবো সেই প্রসঙ্গে ব্যাক অফ লেন আউটসাইড স্ল্যাশ করেছেন আউটসাইডেন ক্লিয়ার এবং ইনগ্রামের ব্যাটে ঝাঁঝালো চার কলিন ইনগ্রাম পারফেক্ট এক্সিকিউশন পাওয়ার প্লে শেষ ওভারটা কাজে লাগাচ্ছেন তিনি এই বলটা একটু ব্যাক অফ লেন আউটসাইড অফ পেয়ে গিয়েছিলেন একটা ন্যাচারাল আউট সুইং ডেলিভারি স্ট্যান্ড অ্যান্ড ডেলিভারি জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু উঠে পড়ে তিনি জোরের সঙ্গে স্ল্যাশ করলেন কথা আছে ওয়েন ইউ স্ল্যাশ স্ল্যাশ ইট হার্ড এবং খুব জোরের সঙ্গে স্ল্যাশ করার কারণে শর্ট থার্ড ম্যান পেরিয়ে ডিপ থার্ডটা ক্লিয়ার করল এই বলটা এবং এটি ইনিংসের তৃতীয় চার দলের সংগ্রহ বাড়লো তে
আগের বলে চার খেয়ে পরের বলেই বড় মাছ শিকার করলেন কনিন গ্রাম একুশ বল থেকে বিশ রান করে তিনি ফেরত যাবেন সাজঘর একটা মিসকিউট পুল শট সেটা তিনি খেলতে বাধ্য হয়েছিলেন বেশ কিছু রান খেলা রান করার প্রত্যাশা এবং একেবারে শুধুমাত্র উচ্চতাটা পেল বলটা দূরত্ব পেল না প্রপার এলিভিয়েশন ক্রিয়েট করতে পারেননি এবং ওই শর্ট স্কোয়ার লেগ শর্ট মিড উইকেট তার মাঝে মাঝে অঞ্চল ইনার সার্কেলের মধ্যে ফিল্ডার তালুবন্দি করলেন বেশ ভালোভাবে ইনগ্রাম ব্যর্থ মনের রথে ফেরত যাচ্ছেন সাজঘরে আরিফুল ছিলেন ক্যাচার শহীদুলের বলে একুশ বলে বিশ করে করেন ইনগ্রাম সাজঘরে অর্থাৎ দ্বিতীয় উইকেটের প্রথমটি ঘটল সিলেটের বাংলাদেশে প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস সেডেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি সেডেসারেম বন্ড টু বন্ড কি মুস্তাফিজ খেলবে কিনা কি অবস্থা আইপিএল এর সেই ঘটনাগুলো আপনারা জানতে চেষ্টা করেন আসবো সেই প্রসঙ্গে রবি বোপারা তিনি এসছেন পরবর্তী ব্যাটার হিসেবে বাষট্টি ম্যাচে একশো বারো স্ট্রাইক রেটে এক হাজার ঊর্ধ্ব রান তার রয়েছে বিপিএল ক্যারিয়ারে সুতরাং এখানেও একটা লম্বা সময় তিনি খেলেছেন বিপিএল এর অনেক আসরেই তাকে দেখা গেছে আর্লি উইকেট এবং পাওয়ার প্লের মধ্যে দুটো উইকেট হারিয়ে ফেলেছে সিলেট তাদের জন্য একটু টাফ সিচুয়েশন আর দুটো বল এখনো পাওয়ার প্লের বাকি আছে মিথুন তিনি স্ট্রাইকটা নিয়ে নেবেন শহীদুল তিনি প্রথম ওভারেই তার উইকেটের দেখা পেয়েছেন চার বলে আট দিয়ে এক উইকেট মিথুনের জন্য ছুটেছেন পঞ্চম বল নিয়ে ওভার দ উইকেট ক্লোজ টু দ্য স্টাম্প লেগ বল স্টাম্পের মধ্যে অন সাইডে আলতো ড্রাইভ খেলে শর্ট মিড উইকেটে রেখে একটা চিকি সিঙ্গেল নিয়ে নিলেন মিথুনের ব্যাটে পঞ্চম রানটি এলো বোপারাকে দিলেন স্ট্রাইক পাওয়ার প্লে শেষ বলটা রবি বোপারাই খেলবেন চৌত্রিশ দুই উইকেটে যেটা বলছিলাম যে আইপিএল এর খবর কি আইপিএল কিন্তু একটা খবর এসছে নিলাম নিয়ে সেটা আমরা বলবো বিশেষ করে দুই কোটি রুপির যে ভিত্তি মূল্য সেই ভিত্তি মূল্যে সাকিব এবং মুস্তাফিজ আইপিএল এর নিলামে কিন্তু নাম লিখিয়েছেন একদমই এবং শেষ আইসিসি ওডিআই টিম বর্ষসেরা এবং টি টোয়েন্টি টিমে দুজনেরই নাম মুস্তাফিজের নাম রয়েছে এবং সাকিবের নাম রয়েছে বর্ষসেরা ওডিআই টিমে সুতরাং এই পারফরমেন্সের বিচারে আসলে তাদের ভিত্তি মূল্যটা কিন্তু বেড়ে দাঁড়িয়েছে এবার আইপিএল পরের বল এবারে কিন্তু ই সিং ডেলিভারি আউটসাইড অফ স্টাম জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা কাটছাট খেলার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটে বলে হয়নি বেঁচে গেছেন ওখানে রবি বোপারা ছয় ওভারের খেলা শেষ চৌত্রিশ দুই উইকেটে সিলেট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বান জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড পার্ট এক্সকেবলস তৈরি হয় এলএমই রেজিস্টার্ড এ গ্রেড কপার ক্যাথোড থেকে যা নিশ্চিত করে ওয়ান কন্ডাক্টিভিটি সেরা কপারের সেরা কেবলস পার্ট এক্সকেবলস শুনছেন রেডিও ভূমি এফএম বিরানব্বই দশমিক আট চলছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বঙ্গবন্ধু বিপিএল জি টোয়েন্টি 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 টু ম্যাচ নম্বর থ্রি কুমিল্লা ভার্সেস সিলেট এবং সেখানেই পাওয়ার প্লেতে চৌত্রিশ করলো দুই উইকেট সিলেট পাওয়ার প্লে শেষ অর্থাৎ এখন ফিল্ড রেস্ট্রিকশন আর অতটাও থাকবে না এখন হয়তো সিঙ্গেল ডাবলসে ডিল করতে হবে সিলেটের ব্যাটারদের এবং যে দুজন ব্যাট করছেন বোপারা এবং মিথুন রবি বোপারা মাত্রই এসছেন এই ইংলিশ ক্রিকেটার অলরাউন্ডার তার উপরে একটা বাড়তি দায়িত্ব থাকবে সঙ্গে মিথুন ঘরোয়াতে দারুণ সময় পার করেছেন তাদের দুজনকে একটা পার্টনারশিপের দিকে ঝুঁকতে হবে কারণ খুব বেশি এর পরে যদি ব্যাটার আপনি খুঁজতে চান অলক কাপালি ক্যাপ্টেন মোসাদ্দিক সৈকত মুক্তার আলী সোহাগ গাজী সুতরাং বড় ব্যাটার বলতে আর দু একজনই কিন্তু থেকে গেছেন সুতরাং দুটো উইকেট পড়ার পর এখানেই পার্টনারশিপটা দরকার আইপিএল এর প্রসঙ্গে কথা বলছেন আসবো সেখানে তবে নাইদুল তার কোটা শেষ ওভার করতে এসছেন প্রথম বলটা করলেন একেবারে অফ করে লেং বল একটা ব্যাকফুট পাঞ্চ করেছেন নিজেই ফিল্ডিং করলেন ডট বল দিয়ে শেষ করছে নাইদুল বরাবরই কিন্তু বিপিএল এ ইকোনমিক বল করে তার চারটা ওভারের কোটা শেষ করেন এটাও কিন্তু টি টোয়েন্টির একটা দারুণ গেম প্ল্যানিং একদম যাচ্ছেন ওভারের পরে বল নিয়ে এবার কিন্তু ডাউন দা ট্র্যাকে এসে মারার চেষ্টা করেছে এবার কিন্তু একটা লিডিং এজ লিডিং এজের ফাঁদে ধরা পড়লেন ওখানে থার্ড ম্যানের শর্ট থার্ড ম্যানের ফিল্ডার ছিলেন তিনি ধরলেন অর্থাৎ মোহাম্মদ মিথুন আলী আপনাকে কিন্তু ফিরে যেতে হবে পাঁচ রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন সিলেটের
ইনফ্যাক্ট তৃতীয় উইকেটের পতনটাও ঘটে গেল সিয়াম দ্বিতীয় উইকেট তো আগেই পড়ে গেছে নাই যার কথা বলছিলাম বলতে বলতেই তিনি কাজের কাজটা করলেন তবে ভুলটা আসলে মিথুন করেছিলেন স্টেপ আউট করে এসে হাফবলি বানিয়ে নিয়ে একেবারে স্ট্রেট বাউন্ডারি ক্লিয়ার করতে চেয়েছিলেন তিনি তবে শেষ পর্যন্ত টার্নে বিট অন আউটসাইড এ যে তিনি ধরা পড়েন শর্ট থার্ড ম্যানে এবং সেখানে করিম জানাত সেফেস্ট পেয়ার অফ হ্যান্ডস তালুবন্দী করেন সাত বলে পাঁচ রান করে আবারও মোহাম্মদ মিথুন মাথা নিচু করে পথ ধরেছেন তৃতীয় উইকেট হিসেবে সিলেট ব্যাটিং বিপর্যয়ে আমাদের নতুন প্রোডাক্ট দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা দিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোচেন পা এনার্জি বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেরেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি জেরেসারেন বন্ড টু বন্ড সেন্সেবল ব্যাটিং করতে হবে ক্যাপ্টেন মোসাদুক সৈকত তিনি এসছেন তারও অভিজ্ঞতা আছে এবং তিনি নিজে দলের দায়িত্ব নিয়েছেন এখন দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিংটা করতে হবে ঠিক এই উইকেট জুটিতে অর্থাৎ এই চতুর্থ উইকেট জুটিতে যদি পার্টনারশিপ না হয় তাহলে কালকে প্রথম ম্যাচে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছিল একশো পঁচিশ ছাব্বিশের ততটাও পৌঁছাতে পারবে কিনা একটা সন্দেহ কিন্তু জাগবে প্রথম বলটা খেললেন অর্থাৎ মোসাদ্দিকের জন্য প্রথম বল ফ্লাইটের ডেলিভারি একেবারে দারুণভাবে ফ্রন্ট ফুটে এসে অনড্রাইভ করে দিলেন মিড অনেক গেছে বল একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন সময় নিলেন না মোসাদ্দিক সৈকত এলেন এবং একটা রান করলেন তবে মিথুন খুব আর্লি পাওয়ার প্লে মাত্র শেষ হলো তখন চালিয়ে খেলাটা একটু বোকামি ছিল তাকে এই মুহূর্তে ক্রিজের দরকার ছিল এই মুহূর্তে অন টুজ খেলতে হতো গ্রাউন্ডেড খেলতে হতো সেই ভুলটা করলেন পঁয়ত্রিশ তিন উইকেটে সিলেক্ট পরে বল এবার কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের উপর টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল তবে শেষ মুহূর্তে একটা ফ্লিক শট খেলেছেন ওখানে শর্ট স্কোয়ার লেগে ফিল্ডার রয়েছে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পেলেন না রবি বোপারা আরও একটি ডট বল হয়ে গেল সিলেটের জন্য পঁয়ত্রিশ তিন উইকেটে নাহিদুল দারুণ তার কোটা শেষ করছেন শেষ ওভারে এসে দ্বিতীয় উইকেটটাও পেয়ে গেছেন মাত্র উনিশ রান দিয়ে তিন ওভার চার বল করেছেন বোপারের জন্য ওভারের পরে বল সোজা বল দেখে শুনে বুঝে তারপরে একটা স্ট্রেট পুশ করলেন আবারও নিজেই ফিল্ডিং করলেন ডট উইকেট সিঙ্গেল ডট ডট পাঁচ বলে একটা রান দিয়ে পেয়েছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তার কোটা শেষ করতে চলেছেন অলরেডি ভেরি গুড ওভার ফর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স অ্যান্ড নাহিদুল পঁয়ত্রিশ তিন উইকেটে সিলেক্ট শেষ বলটা করবেন নাহিদুল ইসলাম আসবেন তিনি এবং মোসাদ হোসেন সৈকতের কথা বলছিলাম দলীয় অধিনায়ক তিনি একশো আটচল্লিশ রান এবং ছয় উইকেট নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপে কিন্তু ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছিলেন শেষ বলটা খেললেন অন ড্রাইভ ওখানে লং অনে ফিল্ডার রয়েছেন ফ্যাফ টু প্লেসেস তিনি কুড়ি ফেরত পাঠাবেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল সাত ওভারের খেলা শেষ ছত্রিশ তিন উইকেটে সিলে অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বার জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড আইপিএল এর কথা বলছিলাম আইপিএল এর নিলাম হবে কিন্তু ফেব্রুয়ারির বারো তেরো অর্থাৎ নেক্সট মান্থ এবং তার আগে আগ্রহী খেলোয়াড়দের নাম নিবন্ধনের সুযোগ বিশ জানুয়ারি শেষ হয়েছে গত রাতে নিবন্ধনকৃত খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করেছে বিসিসিআই এবং এই তালিকায় ইতিমধ্যে দশটি ফ্রাঞ্চাইজিকে সরবরাহ করাও হয়েছে এবং দুই হাজার বাইশ আসরের নিলামের জন্য মোট এক হাজার দুইশো চোদ্দ জন খেলোয়াড় নাম নিবন্ধন করেছেন তার মধ্যে আটশো ছিয়ানব্বই জন ভারতীয় আর তিনশো আঠারো জন বিদেশি খেলোয়াড় এছাড়া বারোশো চোদ্দ জনের মধ্যে দুশো সত্তর জন অভিষিক্ত খেলোয়াড় নয়শো তিন অনভিষিক্ত এবং একচল্লিশ জন অ্যাসোসিয়েট খেলোয়াড় রয়েছেন এবং যে বড় ভিত্তি মূল্যের ক্যাটাগরি দুই কোটি রুপির সেখানে সাকিব মুস্তাফিজও আছেন সেই প্রসঙ্গে আসবো শহীদুল এটাকে এসছেন ডানাতি পেইসার এক ওভার বল করলেন নটি রান দিয়ে একটি উইকেট তিনি তার প্রথম ওভার থেকেই তুলে নিতে সক্ষম হয়েছেন এবং তিনি পেয়েছেন কলিন ইনগ্রামের অতি গুরুত্বপূর্ণ উইকেটটি তিনি রবি বোপারার জন্য অষ্টম ওভারের প্রথম বল নিয়ে ছুটবেন প্রস্তুত রবি বোপারা ইংলিশ অলরাউন্ডার প্রস্তুত শহীদুল দৌড় শুরু করেছেন ডান হাতে বল নিয়ে আম্পারকে অতিক্রম করে ব্যাক অফ ব্ল্যাঙ্কের হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে বল করলেন কোনো মতে নিজেকে বাঁচিয়ে একটা গ্লাইড করলেন শর্ট থার্ড ম্যানের দিকে ফিল্ডার এসে বল করেছেন ভেরি গুড ডেলিভারি ফ্রম শহীদুল একেবারেই পরস্ত ছিলেন রবি বোপারা বুঝতেই পারেননি কিভাবে খেলবেন ওয়েল ডিরেকশনে হঠাৎ করে বলটা একটা বাম্পার ডেলিভারির মতো উঠল খুব বেশি খাটও ছিল না সুতরাং এই দারুণ ডেলিভারিতে একটা ডট আদায় করতে পারলেন 
শহীদুল স্ক্রিন কিন্তু ফ্যাফের দিকে তাকিয়ে দুশো ছেষট্টি ম্যাচে ছয় হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ তার টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ার কেন ইমাজিন একশো ত্রিশের কাছে তার স্ট্রাইক রেট একদমই ওভারের পরের বল এবারে কিন্তু কিছুটা লো করেছিল আউটসাইড অফ স্টাম্প থেকে সুইং করে ভেতরে ঢোকার মুহূর্তে একদমই একটা গাইড শটের মতোই খেললেন আবার ড্রাইভের মতো সেটা ছিল আবার ফিল্ডিং হয়েছে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করে নিয়েছেন দু ব্যাটসম্যান মিলে যে রান রেটে রান উঠছে সেখানে মাত্র একশো রান হবে অর্থাৎ শত রানটা পূরণ করতে পারবে সিলেট সেটা বলা যাচ্ছে হঠাৎ করে একটা বল রাইজ করলো একটা বল লো করলো অর্থাৎ মিরপুরের যে আন ইভেন পিচ সেটা কিন্তু আবার আপনাকে প্রমাণ করে দিচ্ছে রঞ্জন সেটা এবং তার জন্য রবি বোপারের মতো স্কিলফুল ব্যাটারও অবশ্যই কম নয় তবে এখানে পার্টনারশিপটা বারবারই বলছি আপনি যতই বলেন যে পাঁচ করে হচ্ছে একশো হবে আমার মতে এখনো এভাবে কিছুক্ষণ তাদের খেলতে হবে না হলে হয়তো এই একশো একশো বিশ যে হতে পারত সেটাও হয়তো হবে না তো এখানে একটা পার্টনারশিপ ডিসেন্ট করতে হবে রানাবল পার্টনারশিপ তারপরে সেটাকে শেষ চার ওভারের পরিকল্পনায় আনতে হবে এবং সেখানে এক্সিকিউট করতে হবে সেখানে আট দশ আপনি যত তুলে পারেন রান তাহলে কিন্তু ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান ফর্টি অনেক কিছু সম্ভব এখান থেকে তবে এখনই যদি একাধিক উইকেটের পতন আরও ঘটে বা একটা উইকেটও পড়ে যায় তাহলে বিপদ আর সেটা একটু লেট করে কাট করে দিয়েছেন বল গেছে ডিপ থার্ড ব্যানের দিকে মোস্তাফিজুর রহমান বল কুড়িয়েছেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হবে একটি রানের সুবাদে দলের সংগ্রহ বাড়ল ঠিক এই মুহূর্তে আটত্রিশ তিন উইকেটে সিলেট সানরাইজার্স যে উইকেটের পতনগুলো ঘটেছে শুরু থেকে আমরা দেখছিলাম ঠিক প্রথম উইকেটের পতন সাত রানে ঘটে যায় এনামুল বিজয় তিনি আউট হন তেত্রিশে কলিন ইনগ্রাম গেলেন এবং মিথুন চৌত্রিশ রানেই আউট হলেন শহীদুল ইসলাম যাবেন তার ওভারের চতুর্থ বল নিয়ে ভালো একজন বোলার লাইন মেনটেনটা করতে পারেন প্রথম ওভারে যদিও মোমেন্টামটা পাচ্ছিলেন না তবে দুর্দান্ত কামব্যাক করেছেন কলিন ইনগ্রামের উইকেটটা পাওয়ার পর গুডল্যান্ডে পিচ করা বল মিডল স্ট্যাম্পের ওপর ফ্লিক করে দিয়েছেন আলতো হাতে একদম সেই শর্ট স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকেই ফিল্ডিংটা হলো একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করে নিয়েছেন স্বাচ্ছন্দেই উনচল্লিশ তিন উইকেটের সিলেট অষ্টম ওভারের খেলা চলছে ইমরুল কায়স এখনো তার ফিফ বোলারকে ইন্ট্রোডিউস করাননি নাহিদুল দারুণ কোটা শেষ করে গেছেন চার ওভারে বিশ রান দিয়ে দুটো উইকেট তুলে নিয়ে গেছেন মুস্তাফিজ এর ওভার রেখে দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই বাকি তিনটি ওভার তাকে দরকার তিন স্পেলে করাবেন এরকম ডেথ ওভার সঙ্গে দুটো ওভার লাগবে তার শহীদুল করছেন তার ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার করিম জানাতকে সম্ভবত বাকি রয়েছেন তিনি আনা হতে পারে যে কোনো সময় তানভীরের বাকি তিনটি ওভারও করাতে হবে যাচ্ছেন শহীদুল ওভার দুই উইকেটে একটু ক্রিজের ডেফতে যে তারপরে আউটসাইড অস্টাম এই বলটাকে খেলতে চাইলেন মোসাদেক সৈকত আলতো ব্যাটে তিনি কি করতে চাইলেন ঠিক বোঝা গেল না বলটা কিন্তু আবারও একটু লো করে একটু কাটারের মতো চলে গেল একটা বাউন্স নিয়ে উইকেট রক্ষকের গ্লাভস এ মোসাদেক একটু ডাবল মাইন্ডেড ছিলেন যে আসলে এই বলটা তিনি কিভাবে খেলবেন পেস মিক্সিং কিংবা সুইং এ যে কারুকাজ সেটা দেখানোর চেষ্টা কাটার সুইং এর একটা মিশেল কিছু একটা করার কিন্তু চেষ্টা শহীদুল করছে এবং উইকেট থেকেও কিছুটা হেল্প পাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে মাত্র তিন রান পাঁচটা বল থেকে হয়েছে উনচল্লিশ তিন উইকেটে সিলেট শেষ বলটা করবেন শহীদুল ইসলাম একটা উইকেট নিয়েছেন বারো রান খরচ করেছেন এক দশমিক পাঁচ ওভার থেকে করলেন এবার মিডল স্ট্যাম্পের ওপরে ছিল আবারও আলতো হাতে একটা ফ্লিক করেছেন বল চলে গেল সেই ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে ডিপ থেকে ডিপার থেকে ফিল্ডিং হয়েছে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন আট ওভারের খেলা শেষ চল্লিশ তিন উইকেটে সিলেট সানরাইজার্স जुड़ी नहींकल्प नहीं छब्बीस একটা পার্টনারশিপ হয়েছিল ইনগ্রামার মিথুনের তারপরে হয়নি তানভীর এসছেন স্পিনার ও গুডলেন ডেলিভারি তবে দুর্দান্ত একটা টার্ন পেয়েছেন সামনের পায়ে এসে ডিফেন্ড করতে চাইলেন মোসাদেক সৈকত তার ব্যাটকে ফাঁকি দিল এক্সট্রা বিট অফ টার্নে উইকেট রক্ষক যে মিট করলেন অনেকখানি বাইরে অফ স্টাম্পের দেখুন 
অসাধারণ এবং পুরোপুরি পরাস্ত পাটাও ঠিকমতো আনতে পারেননি মোসাদ্দেক তাকে বোকা বানালেন তানভীর চল্লিশে থাকলো তিন উইকেটে সিলেট জাবেন ওভারের পরে বল নিয়ে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে তানভীর ইসলাম চারটা রান দিয়েছেন এক দশমিক এক ওভার বল করে দলীয় অধিনায়ক মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত তিনি পাঁচ বল থেকে তিন রানে আছেন বর্তমানে স্ট্রাইকে থাকবেন যাবেন একটা স্লিপ রয়েছে ওখানে মোসাদ্দেকের জন্য এবার কিন্তু মিনুল স্ট্যাম্পের ওপর সেই স্লিপ করানো ধরা পড়লেন মোসাদ্দেক আরো একটি উইকেটের পতন সিলেটের অর্থাৎ মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত তিনি দলের হালটা ধরতে পারলেন না উল্টো বিপদে ফেলে দিয়ে চতুর্থ উইকেটের পতন সিলেটের অবশ্যই স্পেশাল মুমেন্ট অবশ্যই তানভীরের জন্য বরিশালের লোকাল বয় তিনি কিন্তু প্রথম বল থেকেই ফনা তুলেছিলেন এবং পরবর্তী বলেই তিনি ফলাফলটা পেলেন মোসাদ্দেক সৈকতকে বোকা বানিয়ে তিনি উইকেটটা তুলে নিলেন বিগ উইকেট গন এবং স্পেশাল মুমেন্টের কথা বলছিলাম সেটাই তানভীর এবং কুমিল্লার জন্য আহ মোসাদ্দেক সৈকত ঠিক দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাটিং এও নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ তার ছিল এবং ছয় বল থেকে তিন রান করে সেই সুযোগ হেলায় হারিয়ে প্যাভিলিয়নের পথে তিনি চল্লিশে চার উইকেট নিয়ে সিলেটের রবি বোপারা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন একলা এক প্রান্তে তাকে সঙ্গ দেবেন কে অপর অভিজ্ঞ হয়তো অলক কাপালি কিংবা মুক্তার আলী তারপর সোহাগ গাজি এই হচ্ছে তাদের লাইন আপ ওভারঅল তো সিয়াম আমার মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত এই তৃতীয় ম্যাচে এসে একটা লো স্কোরিং ইনিংস আমি দেখতে যাচ্ছি জানি না আমাকে ভুলও প্রমাণিত করতে পারে যদি রবি বোপারা থাকেন কিছু কোন আলোক কাবলি থাকেন টানা শেষ এখান থেকে কেউ একজন যদি করতে পারেন তাহলে হয়তো একটু ইম্প্রুভ করতে পারে রানটা ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস কিছু একটা হতে পারে কিন্তু যেভাবে এগোচ্ছে এভাবে যদি এগোতে থাকে তাহলে এই রানটা যদি আন্ডার হান্ড্রেড হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না দেখুন মোসাদ্দেক সৈকত তিনি কিন্তু পুরোপুরি নিজে সেট হতে পারলেন না এর আগের বলটা ইমিডিয়েট ভুল করতে বসেছিলেন তার পরের বলটাও কিন্তু তিনি ক্যালকুলেশন করে খেলতে পারলেন না স্পিন বিষে তিনি ধরাই খেলেন এবং তানভীর অসাধারণ দুই স্পিনার নাহিদুল তানভীর আপ টু দা মার্ক তানভীরের প্রথম উইকেট এটা দ্বিতীয় ওভারেই নাহিদুল দুটো উইকেট নিয়ে গেছেন শহীদুল অসাধারণ বল করছেন সঙ্গে এখনো মুস্তাফিজের তিনটা ওভার সামলাতে হবে ওদের এবং করিম জানা তিনি তো আছেনই তো আমার মনে হয় যে কুমিল্লা যে বড় টিম সেটা খুব আর্লি তারা বোলিং ডিপার্টমেন্টই সেটার প্রমাণ দিয়ে দিয়েছে সিলেট যে একটু নড়বড়ে সেটার প্রমাণ তাদের ব্যাটিংয়েও পাওয়া গেছে আর একটু সেন্সিবলি আমার মনে হয় যে মিথুন থেকে শুরু করে বিজয় কিংবা অ্যাটলিস্ট বোপারা সৈকত এই জুটিটা করতে পারতো সেটা আর হয়নি তো সব মিলিয়ে আট ওভার দুই বলে চল্লিশ চার উইকেটে যখন তখন একটা স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট হয়েছে আমি বলছি না আপনাদেরকে আইপিএল নিয়ে কথা বিদেশি যে তিনশো আঠারো জন আইপিএলে এবারে যে মেগা অকশনের জন্য নিলামে যাবেন সিয়াম তার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে নজন এখন যদি আপনি প্রশ্ন করেন কোন নজন বলা মুশকিল শুধুমাত্র সাকিব মুস্তাফিজের কথা বলা যায় বাকিদের কথা আমরা জানি না অস্ট্রেলিয়ার উনষাট জন আফগানিস্তানের বিশ জন ইংল্যান্ডের ত্রিশ জন নিউজিল্যান্ডের উনত্রিশ জন সাউথ আফ্রিকার আটচল্লিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের একচল্লিশ শ্রীলঙ্কার ছত্রিশ নেপালের পনেরো জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানে ইউএস এর চোদ্দ জন হ্যাঁ তো এই হচ্ছে ওভারঅল দারুণ এবং আইপিএল এর নিলামের জন্য নাম নিবন্ধন করা বড় তারকাদের মধ্যে কিন্তু গেল বছর অনুষ্ঠিত হওয়া টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টুর্নামেন্টে সেরা যিনি ডেভিড ওয়ার্নার মিচেল মার্শ সাকিব মুস্তাফিজ তারাও রয়েছেন মানে এটা হচ্ছে টপ ক্যাটাগরি সতেরো জন ভারতের এবং বত্রিশ জন বিদেশি যারা এই বড় তারকাদের ভিত্তি মূল্য দুই কোটি রুপিতে এখান থেকে হয়তো কেউ দশ পনেরো ষোলো সতেরো ছাড়িয়ে যাবেন এখানে স্টিভ স্মিথ প্যাট কামিস্টার রয়েছেন মার্কু ট্রেন বোল্ড ফ্যাফ কুইনি প্যাগিসুর রাবাদা ড্রয়েন ড্রাবো সবাই রয়েছেন এবং একটা টাকা পয়সার কথা যদি বলি একটু চোখ কপালে ওঠার মতো নিলামের আগে তেত্রিশ জন খেলোয়াড়কে ধরে রাখতে তিনশো আটত্রিশ কোটি রুপি অলরেডি খরচ করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো তার মধ্যে আগের আট ফ্র্যাঞ্চাইজি সাতাশ জনকে এবং নতুন দুজন দুটো ফ্র্যাঞ্চাইজি যারা তারা ছজনকে দলে টেনেছে তো অলরেডি তিনশো আটত্রিশ কোটি রুপির খেলোয়াড় কেনা শেষ বুঝতে পারছেন কি হবে সামনে মেগা আইপিএল আসতে যাচ্ছে তানভীর এবারে অলক কাপালের উদ্দেশ্যে যাবেন অ্যারাউন্ড দুই কেটে ও আবারও কিন্তু অফ স্টাম্পে পড়ে টার্ন অ্যান্ড বাউন্স বলে নজর রেখে স্পিনটা পিচের উপরেই নামালেন অলক কাপালি অভিজ্ঞ একজন ব্যাটার হ্যাঁ ঠিক একই ধরনের বল এবারে একটু পায়ের গোড়ার দিকে বেশি ঢুকিয়েছিলেন তিনি আলতো করে ফ্লিক করতে গেলেন আউটসাইডে এজ হলো তিনি একটু গতি দিয়ে বল করছেন তানভীর তো সেই অনুযায়ী ক্রস ব্যাটে পুশ করতে গেলে বিপদ অলক কাপালি তার পরে বলটা ফেস করবেন এবারেও কিন্তু টার্নে বিট হয়েছেন ও মাই গুডনেস কি ধরনের তিনি যে চ্যানেলটা মেনটেন করছেন সেটা কিন্তু বলাই যায় একদম আউটসাইড অফ স্টাম্প গুডলেন্থে পিচ করা বল সেটাকে সামনের পায়ে এসে একটা স্লো পুশ করতে চেয়েছিলেন তবে টার্নে দু
যাবেন ওভারের পঞ্চম বল নিয়ে অলিক কপলির জন্য রানের খাতা খুলতে পারেননি আবার একই ভাবে দেখুন স্পট অন অফ স্টাম্পে পিচ করিয়ে শার্প একটা টার্নে বের করে নিয়ে যাচ্ছেন এবং অলক কপলে হাসছে তিনি ভাবছিলেন হয়তো ভেতরের দিকে ঢুকতে পারে কিংবা সোজা আসতে পারে এ কারণে উনি একটু ডিফেন্সিভ ভঙ্গিমাই খেলেছেন মারারও চেষ্টা করেননি তবুও ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে বল একটু অ্যাঙ্গুলার করেছিলেন ব্যাটটা উইকেট রক্ষকের কাছে চলে গেল উইকেট ম্যাডেন হবে নাকি চল্লিশ চার উইকেটে সিলেক্ট শেষ বলটা করবেন ওখানে আলোক কাপালির বিরুদ্ধে আবারও কিন্তু সেই অফ স্টাম্প চ্যানেলে বলটা করলেন সামনের পায়ে এসে অফ সাইডে পুশ করেছেন আরও একটি ডট বল মেইডেনে ওভারটা শেষ হলো ন ওভারের খেলা শেষ চল্লিশ চার উইকেটে সিলেক্ট উইকেট মেডেন অসাধারণ যেটা টি টোয়েন্টিতে খুব একটা দেখা যায় না সেটাই হলো বিপিএল একটা রানও নিতে পারেনি এবং সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ উইকেট ক্যাপ্টেনের নিয়ে গেছেন তানভীর ইসলাম সফল ওভার আর ঠিক এই মুহূর্তে যেটা দরকার সিলেটে আমরা বারবারই বলছি যে একটা আঠালো পার্টনারশিপ হ্যাঁ এই আঠার কথা যখন আসে তখন আসে অত্যাধুনিক সায়নো অ্যাক্রিলেট দ্বারা তৈরি স্টিকি গ্লু এর কথা স্টিকি গ্লুয়ে জোড়া লাগে সব কিছু এখন সেই স্টিকি গ্লু দিয়ে তারা যদি একটা পার্টনারশিপও জোড়া লাগাতে পারে সেটাও মন্দ নয় তবে রবি বোপারা এসছেন ইংল্যান্ড থেকে তার কি স্টিকি গ্লুর খবর জানা আছে মনে হয় না তবে তিনি যেটা করতে পারেন তিনি ব্যাট করতে পারেন এবং তিনি অলক কাপালিকে সঙ্গে নিয়ে একটা জুটি এখানে করতে পারেন একটা ডিজাইন পার্টনারশিপ দরকার খুব দরকার সিলেটের জন্য না হলে আসলে একেবারেই লো স্কোরিং কিছু একটার সম্মুখীন তারা হয়ে যেতে পারে আর এখানে যদি এখনো বলছি যদি এখনো এগারোটা ওভার আছে যদি আরও পাঁচ সাত ওভার একটা রানেবল পার্টনারশিপ করতে পারে তারা তাহলে অন্য কিছু হতে পারে ইন্টারেস্টিং মমি লক সৌরভ স্লো লেফট অর্থোডক তাকে আনা হয়েছে আসলে আক্রমণে যিনি পার্ট টাইমার হিসেবে বিবেচিত আফসাম প্রথম বলটা করলেন লো করা বল বোপারা বুঝলেন না কি হবে ঝেড়ে একটা ড্রাইভ খেলার চেষ্টা করলেন ব্যাকফুটে যে ব্যাটকে ফাঁকি দিল বল কিছুটা টার্ন নিয়ে উইকেট ঢোকের কাছে গেল ডট দিয়ে শুরু করলেন মমিনুল ওভারে পরে বল এবারে কিন্তু বলটা যতটা হাইটে আসার কথা অতটা ওঠেনি মিডল স্ট্যাম্পের ওপর থেকে একটা অন ড্রাইভ করেছেন রবি বোপারা লং অনে ফিল্ডার রয়েছে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়েছে দু ব্যাটসম্যানের মধ্যে একচল্লিশে পৌঁছে গেল সিলেট দেখুন মমিনুলকে আমরা কিন্তু বলে থাকি যে টেস্টে কেন তিনি বোলিং করতে আসেন না তবে এইখানে তার ক্যাপ্টেনের আদেশ কিন্তু তিনি অমান্য করতে পারেননি এসছেন বোলিংয়ে এবং ভালো বোলিং করেছেন প্রথম বলটা দ্বিতীয় বলটাও খুব ভালো একটা চ্যানেলে ছিল তবে দেখে শুনে খেলেছেন ওখানে রবি বোপারা একচল্লিশ চার উইকেটে সিলেট স্পিনে কাজ হচ্ছে বলে ইবরুল কায়ের সেই লোভটা সামলাতে পারেনি করিম জানাতকে এক পাশে রেখে বলছেন যে মমিল ভাই তুমি করো তো দেখি কি অবস্থা একেবারে অস্টাম্পে ফ্লাইটের ডেলিভারি অন ড্রাইভ করে একটা চিকি সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা ছিল পিক আপ এবং থ্রো তানভীরের কাছ থেকে প্রায় সেই থ্রোর ভয়ে আবারও ভেতরে প্রবেশ করলেন আলোক কাপালি হে যাত্রায় আরও একটা ডট ডেলিভারি একটা রান দিয়েছেন তিন বল থেকে মমিনুল হক সৌরভ একচল্লিশ চার উইকেটে সিলেক্ট পরে বল এবারে কিন্তু অফস্টাম্পের ওপর ছিল একটা আপিস কাভার ড্রাইভের মতো হয়েছে বল চলে যাচ্ছে ডিপ কাভারে সেখান থেকে শহীদুল ইসলাম যতক্ষণে কুড়িয়ে দিলেন তার আগে একটা রান যুক্ত করেছেন ওখানে সিলেটের দু ব্যাটসম্যান মিলে আলোক কাপালি এক রানে পৌঁছে গেলেন প্রথম চ্যাম্পিয়ন করার কারিগর কুমিল্লাকে তিনি এবার সিলেটের হয়ে খেলছেন বিয়াল্লিশ চার উইকেটের সিলেট বোপারা এবং কাপালি দুজনের অভিজ্ঞতাও যেন কাজে লাগছে না এই মুহূর্তে স্পিনারদের সামনে মমিন লক সৌরভ টিপিক্যাল পার্ট টাইমার হলেও উইকেট পান আমরা জানি আন্তর্জাতিকে মাঝে মাঝে এবং তিনি কিন্তু স্পেশালি স্পিনার হয়ে গেছেন এই পিচে এখন পর্যন্ত যেভাবে বল করছেন এবার সোজা বল আউটসাইড অফ স্টাম্প জায়গা পেয়েছেন একটু খাটো ছিল ব্যাকফুটে জোরের সঙ্গে কাভারে ড্রাইভ খেলে দিয়েছেন তবে ক্যাপ্টেন ইমরুল কায়েস সেখানে রয়েছেন তার লাইনে থাকা এই যাত্রায় রান পাবেন না বোপারা আরও একটা ডট ডেলিভারি বিয়াল্লিশ চার উইকেটে সিলেট মাত্র দুই রানের ওভার এখন পর্যন্ত এবারে শেষ বলটা করবেন মোমিন হক এবার একদম মিডল স্ট্যাম্পের ওপরে ছিল একটু লেন ডেলিভারিটা করেছিলেন ও ফ্লিক করে দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করে নিয়েছেন দু ব্যাটসম্যান মিলে মুমিন লক সৌরভ শেষ মুহূর্তে তিনি ক্যারি করতে পারেননি বলটা না হলে একটা উইকেটের সম্ভাবনা হয়তো বা হয়ে যেত এক ওভার থেকে চার রান দিয়েছেন তিনি দশ ওভার শেষে সিলেক্ট চুয়াল্লিশ চার উইকেটে বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন টিএমজি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেন বন্ড টু বন্ড পারফেক্স কেবলস তৈরি হয় এলএমই রেজিস্টার্ড এ গ্রেড কপার ক্যাথোড থেকে যা নিশ্চিত করে ওয়ান কন্ডাক্টিভিটি সেরা কপারের সেরা কেবলস পারফেক্স কেবলস বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল সি টোয়েন্টি 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 টু হোম অফ ক্রিকেটে চলছে তার তৃতীয় ম্যাচ আজকে দিনে আরও একটা ম্যাচ আছে সেটা সাড়ে পাঁচটায় সিলেট সানরাইজার্স যেভাবে রান তুলছে এখন বলছে চার দশমিক চার শূন্য আটাশি হবে মাত্র এরকম হলে কিন্তু
প্যাড খুলে গেছে তার এদিকে রানটা খুব দ্রুতই নিয়েছেন ইন্টেনশন ইজ ক্লিয়ার বোপার এবং কাপালি তারা সিঙ্গেল ডাবলস এ ডিল করবেন এবং একটা পার্টনারশিপ গড়ার চেষ্টাই করবেন এ কারণে স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট হোক কিংবা মিড উইকেট কভার যেখানেই ফাঁকা স্পেস পাবেন সেখানেই কিন্তু ঠেলে দিয়ে বা পুশেস এন্ড নাজেস করে একটা দুটো করে রান নেওয়ার চেষ্টা করবেন খুবই বুদ্ধিদীপ্ত এই মুহূর্তে পরিকল্পনা দুই ব্যাটারের কাছে পঁয়তাল্লিশ চার উইকেটে সিলেক্ট স্পিনাররা সুবিধা পাচ্ছেন কালকে সাকিব আল হাসান চার ওভারে ন রান দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছেন আজকে তানভির ইসলাম এখনো পর্যন্ত দু ওভার এক বল বল করে পাঁচ রান দিয়ে একটি উইকেট দেখা পেয়েছেন পরের বল আউটসাইড অফ স্টাম্প ব্যাক ফুটে গিয়ে একটা অফ ড্রাইভ করেছেন লং অফ থেকে ফিল্ডিং হলো একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হলো ছেচল্লিশ চার উইকেটে সিলেট দশ দশমিক দু ওভার শেষে দারুণ দারুণ বল করছেন একের পর এক তানভির ইসলাম সেই সঙ্গে মমিল সৌরভ এবং অপর স্পিনার নাহিদ তিনিও দারুণ করে গেছেন বলছিলাম হয়তো এ কারণেই করিম জানাতকে এখনো বসিয়ে রাখা হয়েছে আগে স্পিন দিয়ে কাজ চালানো এবারে তানভীর আউটসাইড একটু ফুলার করেছেন কামারে পুশ করে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করার চেষ্টা স্টাম্প ভাঙা হয়েছে আবেদন 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 এবং মাসুদুর রহমান মুকুল বললেন আমি জানি না বস আমাকে যেতে হবে থার্ড আম্পায়ারের কাছে এই যে চিকি সিঙ্গেল নেওয়ার যে পরিকল্পনা এটা অনেক সময় বিপজ্জনক হতে পারে শর্ট অফ ফর্মেটে কারণ ফিল্ডাররা থাকেন ইনার সার্কেলের মধ্যে অনেকেই এবং খুব অ্যাজাইল থাকেন খুব দ্রুত তারা রান আউট করারও সুযোগ নিতে পারেন কালকেও সেই ঘটনা ঘটেছিল দারুণ পিক আপ এবং থ্রো অঙ্কন কি ধরে তারপর স্ট্যাম্পে লাগাতে গেছেন ইয়েস কিন্তু তার আগে রবি বোপারা অনেক আগে থেকেই ফুল ডাইভিং এফোর্টে ব্যাটটা গ্রাউন্ডেড করে ভেতরে প্রবেশ করেছেন সুতরাং সেফলি হোম বলে মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত দেখুন কত আগে থেকে তিনি শুয়ে পড়ে নুয়ে পড়ে ব্যাটটা ভেতরে প্রবেশ করেছেন অঙ্কনও ফ্রাকশন অফ এ সেকেন্ড ভাঙার চেষ্টা করেছেন স্টাম্প ডিরেক্ট থ্রো লাগলে অবশ্যই রান আউটটা হতো তবে যেহেতু ডিরেক্ট থ্রো লাগেনি এবং রবি বোপারাকে ক্রেডিট দিতেই হবে এন ও টি ও ইউ টি অর্থাৎ নট আউট গ্রিন সিগন্যাল রবি বোপারার জন্য এই যাত্রায় ভালো ভালো অন্তত একটা সিঙ্গেল হল কাপালের সঙ্গে তানভীর এসে কথাবার্তা বলছেন যে কেমন বল করছি দাদা হবে তো হবে দারুণ টার্ন পাচ্ছেন এবং জোরের সঙ্গে বল করছেন স্পটটা মেনটেন করছেন একেবারে অফ স্টাম্প কিংবা অফ স্টাম্পের একটু বাইরে পিচ করিয়ে বল ঢোকাচ্ছেন মোসাদিককে তো একেবারে বোকা বানিয়ে আউট করলেন তানভীর এবং দেখুন সর্বশেষ ওভারগুলোতে একটা উইকেট মেডেন তিনি পেয়েছেন এই এই ওভারে সব মিলিয়ে তিনি তিনটি রান দিয়েছেন এর আগে মমিলসর মাত্র চার রানের ওভার করেছে তো পুরোপুরি স্পিন ডিপার্টমেন্ট ইমরুল কায়সকে দু হাত ভরে দিচ্ছে সাতচল্লিশ চার উইকেটে দশ ওভার তিন বলে তার মানে ওই চার দশমিক চার আটের মতো রান রেটটা এভাবে রান করলে হয়তো একশোরও নিচে থাকবে রান রেটটা একটু তো সমস্যা হয়েছে আমরা দেখছি কার অঙ্কনের অঙ্কনের কিপারের অঙ্কনের আসলে তিনি খুব দ্রুত যে যখন বল ধরে রান আউট করার চেষ্টা করলেন তখন তার প্যাডটার যে ফিতা থাকে আর কি সেগুলো খুলে গেছে এখন এ কারণে সেই সেবা শুশ্রূষা চলছে বা প্যাডের সেবা শুশ্রূষা আপনি যদি বলেন অঙ্কনের কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয়নি সাতচল্লিশ চার উইকেটে আরও একবার একটু কুইক রিক্যাপ আপনাদেরকে জানিয়ে দিই এনামুল বিজয় তিনি নয় বলে তিন করে আউট হয়েছিলেন কলিন ইনগ্রাম একুশ বলে বিশ একমাত্র ডাবল ডিজিটে পৌঁছানো ব্যাটার মোহাম্মদ মিথুন সাত বলে পাঁচ করে তিনি আউট হয়েছিলেন মোসাদ্দেক সৈকত তিনি ছয় বলে তিন করে ফেরত গেছেন সাজ ঘরে দুটো উইকেট নাইদুল ইসলাম চার ওভারে বিশ রান দিয়ে পেয়েছেন একটি করে উইকেট পেয়েছেন তানভীর ইসলাম এবং শহীদুল ইসলাম মানে দুই স্পিনার তিনটা উইকেট আর এক পেসার নিয়েছেন একটা উইকেট এই হচ্ছে দশ ওভার তিন বলে সাতচল্লিশের চার উইকেটের গল্প এবং সর্বশেষ বাউন্ডারি এসছে পাঁচ ওভার আগে হ্যাঁ ভাবা যায় ত্রিশ বল আগে সর্বশেষ বাউন্ডারি এবং একটা ছক্কা হাঁকিয়েছেন কলিন ইনগ্রাম তিনটা চার হাঁকিয়েছেন তিনি আর কারো কোনো বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি শর্ট নেই সুতরাং পুরোপুরি ব্যাটিং বিপর্যয় আছে সিলেট এখান থেকে একটা পার্টনারশিপ বোপারা কাপালি করার চেষ্টা করছেন তানভীর অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে দেখুন আবারও অফ করিডোরে বা অফ স্টাম্পে পিচ করে টার্ন অ্যান্ড বাউন্স অঙ্কনের গ্লাভস এ চলে গেল সাপের ফনার মতো বল যাচ্ছে এবং শেষ মুহূর্তে চোখ রেখে ছেড়ে দিতে হচ্ছে ব্যাটারদের এবং যেটা খেলতে যাচ্ছেন সেটা বিপদ যেমন মোসাদ্দেক একটা ফ্লিক করতে গিয়েছিলেন অ্যাক্রস দ্য লাইনে যে এটা তার জন্য বিপদ হয়েছে মাত্র তিন রান চৌত্ত বলটা হয়ে গেল সাতচল্লিশ চার উইকেটে সিলেক্ট পরে বল অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটেই যাবেন এখন একটা স্লিপ রয়েছে রবি বোপারার জন্য লেগ স্ট্যাম্পের ওপর করেছিলেন আলতো একটা অন ড্রাইভ করেছেন বল চলে যাচ্ছে সেই লং অনের দিকে বোলার নিজেই ফিল্ডিং করলেন তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল দুর্দান্ত বোলিং করছেন তানভীর ইসলাম এবং পরীক্ষায় ফেলছেন সিলেটের ব্যাটসম্যানদের আটচল্লিশ চার উইকেটে সিলেট দশ দশমিক পাঁচ ওভার শেষে শেষ পাঁচ ওভারে এসছিল চোদ্দ রান আর তিন উইকেট সেখান থেকে খুব একটা এগোই নি তার মানে তিন করেও রান আসছে না কিন্তু শেষ
আরও একবার ব্যাটার ডট বল দিয়ে এগারো ওভারের খেলা শেষ আটচল্লিশ চার উইকেটে সিলেট সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়াস বার্জার রেডিয়াস বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেট প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বান জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড কাঁঠাল মার্কা আঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেপি কঠিন স্টার অ্যাডহেসিভ কঠিন আঠা জটিল বন্ধন কমপ্লিটলি মাইন্ড ফিল্ড এই মুহূর্তে বলতে হবে মিরপুরের যে উইকেট টিপিক্যাল উইকেট বা টিপিক্যাল মিরপুর সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে পড়ে টার্নে ঢোকার মুহূর্তে ব্যাকফুটে গিয়ে পাঁচ করে দিয়েছেন ওখানে পয়েন্ট কভারে মাঝে মাঝে জায়গায় ফিল্ডার আছেন পুড়ে দেওয়ার আগে অবশ্য রান যুক্ত হলো আরও একটি এবং এই রানের সবাদ স্কোর বোর্ড সিলেটের উনপঞ্চাশ চার উইকেটে রান যেন হচ্ছেই না কে বলবে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট বারোতম ওভারে খেলা হচ্ছে উনপঞ্চাশ রান চার উইকেটের পতন অর্থাৎ টপ অর্ডারের চার জনের খবর নেই চার চার জন ব্যাটার আউট হয়ে ফিরে গেছেন সিলেটের জন্য টসে হেরে ব্যাট করতে নেমেছে তারা অলক কাপালি ওভারের পরের বলটা ব্যাকফুটে থেকে পাঁচ করেছেন বল চলে গেছে কাবারে একটি রান পেয়েই যাবেন সেখান থেকে এবং দলীয় পঞ্চাশটা পূর্ণ হয়ে গেল সিলেটের চারটি উইকেট হারিয়ে এবং মোটামুটি আটষট্টিটা বল খেলে এই পঞ্চাশটি রান এসছে এবারে বোপড়ার কাছ থেকে একটু হাফ ট্র্যাকার টাইপের বলটাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি পুল শট খেলেছিলেন ওখানে কাউকর্নার অঞ্চলে ফিল্ডার আছেন গ্যাপটুকু দেখেছিলেন বাট ক্লিয়ার করতে পারেননি বলের গতি কিন্তু খুব একটা ছিল না সেখান থেকে তিনটি রান যুক্ত হয়েছে এবং এই তিনটি রান রবি বোপড়ার ব্যাট থেকে আসলো মোমিনুল রয়েছেন বোলিং রান আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি মানে বাউন্সার ডেলিভারি ছিল খানিকটা পার্ট টাইম বোলার যেহেতু মমিনুল সব বলে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন তেমন কোনো কথা নেই আগেও একটা ওভার করেছিলেন সেখানেও খুব একটা রান দেননি তবে এটি তার দ্বিতীয় ওভার এখানে এসে খানিকটা তার উপর চড়াও হচ্ছে না আবারও কিন্তু একটা শট আগের বলটাতে অবশ্য দুটো রান পেয়েছিলেন বোপারা এবং এই বল থেকেও দুটো রান পেয়েছেন ওভার পিচ ডেলিভারি ছিল স্ট্রেট খেলেছেন মমিনুলের মাথার উপর দিয়ে তবে মিড লং অফে যিনি ফিল্ডার তিনি বলটা কুড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন চুয়ান্ন চার উইকেটে সিলেট এগারো ওভার চার বল শেষে ওভারের পঞ্চম বলটে এবারে চমৎকার কার্ড যাচ্ছে সীমানার দিকে এবার বোধ হয় কেউ আটকাতে পারবে না পয়েন্ট অঞ্চল ভেদ করে সীমানার বাইরে চার রান বেশ বাই চার অনেকক্ষণ পর ব্যাটারদের ব্যাট থেকে একটা চার এবং তার মানে এই সিলেক্টের জন্য অবশ্যই একটা স্পেশাল মুমেন্ট ম্যাচের বিশেষ মুহূর্ত বাংলাদেশ লিমিটেড অবস্থা খুব একটা ভালো নয় যে কারণেই একটি চার হাকালেই বলতে হচ্ছে স্পেশাল মুমেন্ট কারণ পুরো ইনিংস জুড়ে মাত্র চারটা চার একটা ছয়ের মার ওভার পরে বল বোপাড়া ইনসাইড আউট খেলতে চাইলেন ওয়াইড ইস লং অফ এ ফিল্ডার প্রস্তুত তার হাতেই বলটা জমা পড়ল টাইমিংটা ভালো হলেও প্লেসমেন্ট ভালো হয়নি উদযাপনে মমিনুল উদযাপনে কুমিল্লা পঞ্চম উইকেটের পতন সিলেটের এবং বাংলাদেশের মাটিতে যিনি অনেক দিন অবস্থান করছেন এবং বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেট মানেই কিন্তু রবি বোপড়া সুতরাং বাংলাদেশের আলো হাওয়া তিনি ভালো করেই বোঝেন এবং তিনি কিন্তু সেটেল হওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাকে ফিরিয়ে দেওয়াটা কিন্তু দারুণ হলো কুমিল্লার জন্য অবশ্যই এবং শহীদুল ক্যাচটা নিয়েছিলেন বোপড়া ফিরে যাবেন মাথা নিচু করে প্যাভিলিয়নের পথে অন্তত সতেরোটা রান যোগ করতে পেরেছিলেন উনিশ বল থেকে আটান্ন রানের মাথায় পঞ্চম উইকেটের পতন বারো ওভার শেষে সিলেটের আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা নিয়ে এসেছে দেখেছি চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোটের বার পুরোটাই এনার্জি বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড ফাইনালে মমিনুল হকের নামের পাশেও কিন্তু একটু উইকেট বেসিক্যালি তিনি একজন পার্টাইমার তাকে কখনো কখনো ব্রেক থ্রু বোলার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এবারে তিনি সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন ইমরুল কায়েস অনেকটা উজ্জীবিত ছিলেন এক প্রান্তে স্পিনারদের দাপট দেখে 
কমপ্লিটলি পুডিং এবং আমরা জানি যে মিরপুরের উইকেট স্লো এন্ড লো হয় এবং যে কন্ডিশন সেটি কিন্তু অনেকটাই পেস বোলারদের অনুকূলেই ছিল বাট পেস বোলারদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তাদের নামের পাশে কোনো সফলতা আছে কি হ্যাঁ আছে শহীদুল একটি উইকেট পেয়েছিলেন দুই ওভার থেকে তেরো রান দিয়ে একটি উইকেট তবে তাদের কি বোলার অব দ্য টিম বলতে হবে মুস্তাফিজুর রহমান তিনি এক ওভারই বল করেছেন দুটি রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি যদিও নাহিদুল নিয়েছেন তিনি দুটি উইকেট তানভীরকে দেখতে পাচ্ছি একজন আপকামিং ক্রিকেটার এবং দারুণ ছন্দে তিনি আছেন এবং যথেষ্ট বাঘ তার বলে আছে আমরা জানি বল ঘুরাতে পারেন এবং সাধারণত বাংলাদেশে বিগ টার্নারের অভাব আমরা বারবার বলি তানভীর থেকে আমরা আশা করব যে পরবর্তীতে এই জায়গাটুকু ফ্ল্যাপ হবে এবং যারা তরুণ ক্রিকেটার আছেন আমরা তো বারবারই বলি একটি কথা যে এদেরকে যদি নার্সিং করা হয় ফাইন্ড আউট করা হয় যত্ন করা হয় সুন্দরভাবে তাহলে অবশ্যই যারা আছেন বর্তমান টিমে যারা যখন চলে যাবে এদের অভাবগুলো তারা পূরণ করতে পারবে তেরোতম ওভারের প্রথম বলটি এবারে স্ট্যাম্পের মধ্যে উইকেট উইকেট বল রেখেছেন ওখানে তানভীর ওই প্রান্তে ব্যাটার সামনের পায়ে সামনের পায়ে এগিয়ে এসে ওখানে সোহাগ গাজি দেখে মনে হচ্ছে এবং তিনি ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না আটান্ন পাঁচ উইকেটের সিলেট তেরোতম ওভারে খেলা হচ্ছে বরিশালের ছেলে তানভীর ইসলাম তবে খেলছেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে এর আগের বিপিএল গুলোতেও তিনি কিন্তু খেলেছেন খুলনা টাইগার্স এবং ফরচুন বরিশাল সেখানেও কিন্তু তার জায়গা হয়েছিল তবে এবার তার জায়গা হয়েছে কুমিল্লা দলে এবং খুব ভালো স্কাউটিং করেছে কুমিল্লা বোঝাই যাচ্ছে তরুণ একজন লেফট আর্ম অর্থোডক্সকে তারা সুযোগ দিয়েছে এবং প্রথম ম্যাচেই তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তানভীর ওভারের দ্বিতীয় বল আবারও অফ স্ট্যাম্পের বাইরে পিচ করে শার্প টার্ন অ্যান্ড বাউন্স ব্যাকফুটে থেকে রক্ষণাত্মক পুশ গাজির কাছ থেকে কাবারে ফিল্ডিং কোনো রান নেই প্রথম দুই বল দুই বল থেকে কোনো রান নেই সোহাগ গাজি শূন্য রানে আছেন দুই বল থেকে আটান্ন পাঁচ উইকেটে ছিলেন দুই বরিশাল বিভাগের ক্রিকেটার বলবো তারা একে অপরের সাথে খেলছে সোহাগ গাজি তিনিও পটুয়াখালীর একজন ক্রিকেটার সেখানে তার জন্ম আর একটি বল এবার জোরের উপরে করেছিলেন এখানে তানভীর ব্যাটার ওই প্রান্তে সোহাগ গাজি ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন এবং টেস্ট ক্রিকেটের একটি রেকর্ডের সাথে তার নাম রয়েছে সোহাগ গাজি হান্ড্রেড এবং পাঁচ উইকেট পাঁচ উইকেট নেওয়ার যে রেকর্ড সেটি কিন্তু তিনি শুরু করেছিলেন সেভাবেই বাট পরবর্তীতে সেই যাত্রা কিন্তু ধরে রাখতে পারেননি তানভীর আসছেন যিনি এখনো পর্যন্ত অবশ্য জাতীয় দলের আসার সুযোগটা পাননি তবে সেই সুযোগ তৈরি করছেন সেই রাস্তাটা তৈরি করছেন তিনি ভালো পারফরমেন্স দিয়ে একের পর এক খাটোলেন্তের বল ছিল খানিকটা ব্যাকফুটে থেকে গাজি এবারে মিড উইকেটে ঠেলেছেন একটি সহজ রান তুলে নেবেন অপর দিকে রয়েছেন অলক কাপালি দশ বল থেকে চার এই দুজনই জাতীয় দলকে সার্ভিস দিয়েছেন অন অফ একটা সময় অলক কাপালিও তিনি যেভাবে এসছিলেন ধূমকেতুর মতো এলেন তবে খুব বেশি দিন আসলে দলে স্থায়ী হতে পারলেন না তবে ভেটারেন একজন ক্রিকেটার সিলেটের জন্য মহা গুরুত্বপূর্ণ একজন ক্রিকেটার তিনি প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স তার রয়েছে পাঁচ উইকেট হারিয়ে উনষাট রান এখান থেকে আসলে সিলেটকে কতদূর নিয়ে যেতে পারবেন তিনি সেটি দেখার বিষয় এবং সিলেটের লোকাল বয় তিনি তাপস বৈশ্যকে সাথে নিয়ে এই দুজন ক্রিকেটার কিন্তু একসাথে জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন দুর্দান্ত খেলেছিলেন এবং আমার মনে আছে যে উইন্ডিজের বিরুদ্ধে এটি নাইন একটি স্কোর ছিল অসাধারণ ছিল তানভীর তার পঞ্চম বলটি করবেন মোকাবেলা করবেন ওই প্রান্ত অলক কাপালি উনষাট পাঁচ উইকেটের দলীয় রান এবারে ফ্লাইটে ডন মিডিলে রেখেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অন ড্রাইভ খেলেছেন ওখানে অলক কাপালি ভিতে ফিল্ডার আছেন কুড়িদের আগে বসার রান যুক্ত হলো একটি ষাট পাঁচ উইকেটে সিলেটের রান তেরো ওভারে খেলা হচ্ছে শট আছে হাতে সোহাগ গাজি অলক কাপালি দুজনের কাছেই তবে খানিকটা সময় নিয়ে নিতে হবে প্রথম তেত্রিশ বল থেকে ফিফটিটা করার যে সুযোগ সেটা অবশ্য হারিয়েছে অবশ্য সেই কাজটা তারা করতে পারেনি ওভারের পরের বলটা অস্টাম্পের বেশ বাইরে ছিল ফ্রন্ট ফুটে এসে একটা স্কোয়ার ড্রাইভ করলেন সোহাগ কাজি তবে ইনার সার্কেলকে বিট করতে পারলেন না আরও একটা ডট বলই হয়ে গেল সেই সাথে ওভারেরও সমাপ্তি তেরো ওভার শেষে ষাট পাঁচ উইকেটে ছিলেন স্যার আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগাট দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা নিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার চকলেট কোচের বা এনার্জি পারফেক্ট স্কেবলস তৈরি হয় এলএমই রেজিস্টার্ড এ গ্রেড কপার ক্যাথোড থেকে যা নিশ্চিত করে ওয়ান কন্ডাক্টিভিটি সেরা কপারের সেরা কেবলস পারফেক্ট স্কেবলস খুব বাজেভাবেই সিলেটের ব্যাটিংয়ের যাত্রা শুরু হলো যেটি আমরা আউট অফ গ্রাউন্ড যে কাগজে কলমে অনেকে হিসাব মিলাচ্ছিলেন যে আসলে শক্তির বিচারে কে এগিয়ে সোফার যতটুকু আমরা খেলায় আছি তাতে করে কুমিল্লা দাপট কিন্তু রয়েছে চালকের আসনে তারা আছে বিশেষ করে স্পিনাররা দুর্দান্ত বোলিং করছেন মুস্তা
ষাট পাঁচ উইকেটে সিলেক্টেড রান ঠিক এরকম একটি অবস্থা থেকে চোদ্দতম ওভারে খেলা শুরু হতে যাচ্ছে এ প্রান্তে মুস্তাফিজুর রহমান এবং ফিল্ড সেট আপের ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিবর্তন দেখছি না যেহেতু খুব বেশি ভালো ব্যাটিং কেউ করছে না ওভার উইকেট এবারে লেগ স্টাম্পের বাইরে গ্লান্স করবার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটে বল হলো না ওয়ার্ড থেকে একটি রান যুক্ত হবে ওয়ার্ড দিয়ে যাত্রা শুরু হলো মুস্তাফিজের এই ওভারটির একষট্টি পাঁচ উইকেটে লো স্কোরিং হতে যাচ্ছে সেটি বলাই যায় তবে শেষ দিকে যদি কেউ আবার একটু চালিয়ে খেলতে পারে তাহলে অনেক কিছুই কিন্তু হতে পারে এবং গত ম্যাচটাতেই আমরা দেখেছিলাম ইনফ্যাক্ট গতকালের প্রথম ম্যাচ বিপিএল এর প্রথম যে ম্যাচ সেখানেও কিন্তু ছেচল্লিশ রানে তিন চারটা চারটা উইকেটের পতন ঘটে গিয়েছিল চট্টগ্রামের তবে বেনি হাওয়েল শেষ ভাগে এসে বিশ বল থেকে একচল্লিশ করে সেই রানটাকে নিয়ে গিয়েছিলেন একশো পঁচিশে সুতরাং সিলেটের সামনে একটা উদাহরণ রয়েছে এই জায়গা থেকেও আসলে একশো বিশ পঁচিশে যাওয়ার সুযোগ তাদের থাকবে তবে হাওয়েলের মতো দুইশো স্ট্রাইক রেটে কে খেলতে পারবেন এই কাপালি সোহাগ গাজি তাদের মধ্যে থেকে একজনকে হয়তো উঠে আসতে হবে পরের বলটা ওয়াইড রেডারটা ঠিক রাখতে পারছে না মুস্তাফিজ লেগ স্টাম্পের অনেক বাইরে বলটা করেছেন এবং তিনি নতুন বলে সুইং পেয়েছিলেন সেটাতেই খানিকটা আমার মনে হয় তিনি মনোনিবেশ করছেন এবং সুইং বোলিং করার চেষ্টায় অন্তত রেডারটা ঠিক রাখতে পারছেন না ডান হাতে কাপালির জন্য প্রথম দুটো বলে লেগ স্টাম্পের বাইরে দুটো ওয়াইড দিয়েছেন বাষট্টি পাঁচ উইকেটে সিলের তেরো ওভারে প্রথম লিগাল বলটা এখনো করতে পারেনি মুস্তাফিজ একদমই অবশ্য পর পর দুটি বল হয়ে গিয়েছে তার মানে আট বলের একটু ওভারটা কিন্তু এবং আরও একটি বল একই লাইনে বল রাখছেন আমি জানি না যে লেগ স্টাম্পের বাইরে কোনো ফাঁদ কি অলক কাপালির জন্য পাতা আছে কিনা একটি চ্যানেলেই তিনি বল করবার চেষ্টা করছেন নাকি তার মানে লাইনটাই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না ইমরুল কায়স কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছেন মুস্তাফিজের কাছে যে তুমি কি চিন্তা করছো আসলে এবং মুস্তাফিজুর রহমান তিনি অবশ্যই কামব্যাক করবার চেষ্টা করবেন এক্সপিরিয়েন্স একজন ক্যাম্পেইনার বাংলাদেশের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এবং এ পর্যন্ত টি টোয়েন্টিতে একশো সত্তরতম ম্যাচ তার দুশো একুশটি উইকেট নিয়েছেন বাইশ রানে পাঁচ উইকেট তার সেরা বোলিং শর্টার ফর্মেটের স্পেশালিস্ট মুস্তাফিজুর রহমান নিজের ওয়ান ডে ক্যারিয়ার এবং টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারটাও যেভাবে শুরু করেছিলেন আসলে সেখান থেকে এগিয়ে চলেছেন বাংলাদেশের কাটার মাস্টার আবারও লেগ স্টাম্পের বাইরে এক দুই তিন চার পরপর চারটা ওয়াইড মুস্তাফিজের কাছ থেকে এটাও লেগ স্টাম্পের বাইরে এবারে কাটারই দিতে চেয়েছিলেন বোধহয় গতিটা কমিয়ে দিয়ে তারপরও কিন্তু লাইনের নিয়ন্ত্রণটা তিনি রাখতে পারলেন না অলক কাপালি একে একে দেখলেন প্রত্যেকটা বল তার লেগ স্টাম্পের পাশ দিয়েই চলে যাচ্ছে এবং আম্পায়ার চারবার তাকে আসলে এই শারীরিক কসরতটা করতে হলো বাইরের ইঙ্গিত তিনি বারংবার দিচ্ছেন চৌষট্টি পাঁচ উইকেটে ব্যাট থেকে রান না আসলেও কোনো বল ছাড়াই এই ওভার থেকে চারটি রান এসছে আমরা দেখেছিলাম আসলে এইবারের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মুস্তাফিজ অনেক সময় দেখা গিয়েছে তিনি লেগ স্টাম্প চ্যানেলে বল করতে চেয়েছেন লেগের বাইরে বেশ কিছু ওয়াইড কিংবা এক্সট্রা তিনি দিয়েছেন সুতরাং সেই জায়গাটায় আসলে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতে হবে মুস্তাফিজ নিঃসন্দেহ আনতেই হবে এবং তিনি খুব কুইকলি কামব্যাক করতে পারেন সেটাও আমরা জানি এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে জায়গায় দাঁড়িয়ে খোঁচা মারার চেষ্টা ছিল রাইজিং ডেলিভারি ছিল এবং অলক কাপালি ওই প্রান্ত অবশ্য ব্যাটার ছিলেন এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না অলক কাপালি একেবারে শেষ প্রান্তে তার ক্যারিয়ার অবস্থান করছেন এবং ক্রিকেটের সাথে আইসাইটটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে ব্যাটার যখন ব্যাটিং করেন সব মিলিয়ে অফ স্টাম্পের বাইরে যে বলগুলো একটু কুইকার ডেলিভারি হলে সেখানে তার টাইমিং এর ব্যাপারটা কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে অনেক ক্ষেত্রে সেটি আমরা দেখি চৌষট্টি পাঁচ করে সিলেটের রান আটত্রিশ বছর একুশ দিন অলক কাপালের বয়স অর্থাৎ তিনি তার ক্যারিয়ারের ক্রান্তি লগ্নে পৌঁছে গেছেন বলা যাবে তবে ক্লাসটা তার রয়েছে যখন খেলেন তিনি দৃষ্টিনন্দন কিছু শট খেলেন ক্লাসিক কিছু শট তার কাছ থেকে দেখি এবার অস্টাম্পের বাইরে জায়গা পেয়েছিলেন একটা স্কোয়ার ড্রাইভ করলেন তবে পয়েন্টে ফিল্ডার তৎপর ফিল্ডিং করলেন ইনার সার্কেলের বলটা আটকে গেল কোনো ধরনের রান নেওয়ার সুযোগ নেই মুস্তাফিজ ওভার দ্য উইকেটে যখন হচ্ছিল না তখন কিন্তু তিনি লাইনটা চেঞ্জ করে পরবর্তী দুটো বল দেখছি রাউন্ড দ্য উইকেটে ডান হাতে কাপালির জন্য করেছেন প্রথম বলটায় ব্যাটারকে পরাস্ত করলেও দ্বিতীয় বলে কাপালি ব্যাটে বলে করেছেন তবে খুব একটা সুবিধা হয়নি তেরো বল থেকে পাঁচ কাপালি আপনার স্ট্রাইক রেটটা একটু উন্নত করতে হবে মুস্তাফিজুর রহমান ওভারে তৃতীয় বলটি নিয়ে যাচ্ছেন এবারে ফুল লেংথ ডেলিভারি স্ট্যাম্পের মধ্যে চমৎকারভাবে ক্লোজিং পার্ট অব দ্য ব্যাটে খেলেছেন ওখানে মিড উইকেট অঞ্চলে ফিল্ডার প্রস্তুত রান আউটের সুযোগ তৈরি হয়েছে দুটি রান নেওয়ার ক্ষেত্রে ফাঁদে কি পড়েই গেলেন কিনা শেষ পর্যন্ত থার্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা থাকতে হবে দেখবো আসলে ঘটনাটি কি ঘটেছে একটি রান কিন্তু খুবই ভালোভাবে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় রানের জন্য যখন দৌড় শুরু করলেন বিপত্তিটা সেখানেই কিন্তু ব্যাটারের জন্য এবং অঙ্কন যেভাবে উইকেট ভেঙেছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অনেকটাই মাইলস অ্যাওয়ে
সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও শাস্ত্রীয় রং বার্জার রেডিয়াস বার্জার রেডিয়াস বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বান জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড অলক কাপালি রান আউটের ফাঁদে পড়লেন চমৎকার একটা রান আউট এবং ডিপ স্কোয়ার লেগ থেকে একটা স্ট্রং থ্রো পরবর্তীতে উইকেট রক্ষক অঙ্কন বলটা ধরেই স্টাম্পটা ভেঙেছেন এবং কাপালি বেশ দু এক ফুট দূরে ছিলেন পপিং ক্রিজ থেকে দ্বিতীয় রান নেওয়ার সময় হয়তো ডাইভটা দেওয়ার চেষ্টা করলে উইকেটটা বাঁচাতে পারতেন রান নিতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে এখন যে অবস্থায় পড়ে গেছে সিলেট এবং সেখান থেকে পরিত্রাণের উপায় কি উপায় এখনো খুঁজছে তারা কাপালির উইকেটটাও তারা হারিয়েছে মুক্তার তিনি যুক্ত হয়েছেন সোহাগ গাজীর সঙ্গে একটা জুটি প্রয়োজন এই দুজনের মধ্যে ছত্রিশতম বিপিএল ম্যাচ খেলছেন মুক্তার আলী এবং দুশো ছাপ্পান্নটা রান তার ব্যাট থেকে এসছে স্ট্রাইক রেট একশো সাত অর্থাৎ খুব যে ভালো স্ট্রাইক রেটে তিনি ব্যাটিং করেছেন সেটাও বলা যাবে না তবে সুযোগ তার সামনে অবশ্যই রয়েছে একেবারে খাদের কিনারে সিলেট সেখান থেকে দলকে উঠিয়ে আনতে হবে মুস্তাফিজুর রহমান ধেয়ে আসছেন একটা ওয়াইড স্লিপ রয়েছে তার জন্য রাউন্ড দ্য উইকেটে ডানহাতি মুক্তারের জন্য অস্টাম্পের বাইরে রাইজিং ডেলিভারি একটুখানি ইন সুইং দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছেন এবং এখনো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি বেশ সুইং আসছে অর্থাৎ বলের বয়সটা মাত্র চোদ্দ ওভার এখনো শক্ত রয়েছে খুব বেশি বাউন্ডারি সীমানার বাইরেও পাঠাতে পারেননি সিলেটের ব্যাটাররা সুতরাং এই বলটাকে মোস্তাফিজ বেশ ভালোভাবে ব্যবহার করছেন ফিল্ড সেট আপেও দেখছি একটা আগ্রাসী ব্যাপার রয়েছে কোনো ডিফেন্সিভ সেট নয় একটা স্লিপ রাখা তার মানে তিনি উইকেট চাইছেন একশোর আগেই সিলেটের ইনিংসটা শেষ করে দিতে চাইছেন এই মুহূর্তে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের বোলাররা একদমই উপর্যপরি চারটি ওয়ার্ড এবং এবারে কিন্তু চেঞ্জ অফ পেস অনেকটাই গতি কমে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে সরে গিয়ে খেলার চেষ্টা করেছিলেন ইনকামিং ছিল এবং আমার মনে একটু নিচু হয়ে গেলে কিন্তু স্টাম্পকে নাগাল পেত একটা সুইঙ্গার বলতেই হবে এবং ব্যাটার কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেকটাই তিনি পরাস্ত হয়েছেন এবং একটু উইকেট টেকিং ডেলিভারি ছিল অবশ্যই বলতে হবে রান আউটের যে দৃশ্যটি ছিল সেখানে একটু ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচে অবশ্যই অলক কাপালে তিনি ছিলেন শেষ পর্যন্ত তাকে ফিরে যেতে বাধ্য হতে হলো এবং ষষ্ঠ উইকেটের পতনটি সেভাবে ঘটেছিল রান আউটের মাধ্যমে মুক্তার আলী নতুন ব্যাটার পঁয়ষট্টি ছয় উইকেটে সিলেক্ট মুক্তার ফেস করবেন মুস্তাফিজকে এক ওভার পাঁচ বল সাত রান কোন উইকেট নেই ওভারের শেষ বলে আউট বোল্ড আউট হয়ে ফিরে যাবেন মুক্তা সপ্তম উইকেটের পতন সিলেটের যেন চোখেই দেখতে পারলেন না মুক্তার আলী শার্প ইন সুইং স্টাম্পের উপর দিয়ে গিয়েছিল আগের বলটা এবারে কিন্তু স্টাম্প মিস করেনি বেলগুলো কিন্তু উপরে গেছে এবং মুক্তার আলী শূন্য রানেই সাজ ঘরে ফিরে যাবেন সপ্তম উইকেটের পতন সিলেটের মাত্র পঁয়ষট্টি রানে আমাদের নতুন প্রোডাক্ট দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগাট দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার সোমোশন ক্যামেরা দিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার চকলেট কোচের বা এনার্জি কাঁঠাল মার কাঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেপি কঠি স্টার অ্যাড হেসি কঠিন আঠা জটিল বন্ধন এবং চরম ব্যাটিং বিপর্যয় আসলে সিলেটের কেউ দাঁড়াতে পারছে না পঁয়ষট্টি রানে সাত সাতটি উইকেট দেশি বিদেশি কারোই কোনো খবর নেই কারো প্রতি কেউ আস্থা রাখতে পারছে না আসলে কোনো পার্টনারশিপ নেই কোনো ব্যাটারের সেরকম কোনো মনোসংযোগ নেই নেই কোনো পারফেক্ট ব্যাটিং স্টাইল যা হচ্ছে এভরিথিং আমার মনে হয় যে সিলেটের সিলেটের বিপক্ষে যাচ্ছে এবং তার চিত্র কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি পঁয়ষট্টি রানে সাত সাতটি উইকেট পনেরোতম ওভারে খেলা শুরু হবে এবং কেসডিককে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে একটা মানে ব্যাটিংয়ে তিনি এসেছেন সোহাগ গাজী এক প্রান্তে পাঁচ বল থেকে এক রান অবশেষে মোস্তাফিজুর রহমানের সফলতা দুই ওভার থেকে সাত রান দিয়ে একটি উইকেট যেখানে পরপর চারটি বল তিনি ওয়ার্ড ডেলিভারি করেছিলেন সে ওভার থেকে তিনি একটি উইকেট নিয়েছেন শেহদুলকে দেখতে পাচ্ছি এই প্রান্তে তেরো রান দিয়ে একটি উইকেট তার নাম্বার পাশে দুই ওভার তিনি বল করেছেন ভালো ছন্দে আছেন তিনি যে কারণে তার পুরস্কার স্বরূপ তিনি জাতীয় দলে অবশ্যই কল পেয়েছিলেন পনেরোতম ওভারে খেলা যখন শুরু হচ্ছে তখন দুইজন ব্যাটার দুই প্রান্তে বিশেষ করে সোহাগ গাজীকে দেখতে পাচ্ছি তিনি লোকাল বয় বাংলাদেশের এবং তিনি যদি একটু লং হেটালে খেলতে পারেন তাহলে হয়তো আমরা যেটি ভাবছি যে একশো রান হয়তো বা হবে কিনা মারাত্মক একটি ইনসুইঙ্গার একেবারেই মুক্তার আলীর মতো একজন র ব্যাটার 
টেলেন্ডারে তিনি কিভাবে এই বলটাকে মোকাবেলা করবেন শার্পলি ইন সুইং করে ভিতরে ঢোকার মুহূর্তে কোনো প্রকার ব্যাট বলের কোনো কানেকশন তিনি ঘটাতে পারেননি এবং থ্রু দ্য গেট স্ট্যাম্প উপরে দিল শেষ পর্যন্ত এবারে শহীদুলের প্রথম বলটি গুড লেন্থ বল স্ট্যাম্পের মধ্যে সহাগা যুগেটাকে কাভার করে ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই পনেরো ওভারে খেলা হচ্ছে পঁয়ষট্টি সাত উইকেটে সিলেক্ট দেখুন বোরহান এখনো কিন্তু পঁয়ত্রিশটা বল এই ইনিংসে রয়েছে সিলেটের জন্য এবং অল আউট হওয়ার একটা আশঙ্কা একশোর আগেই ইনিংসটা শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অনেক ধরনের আশঙ্কা এই মুহূর্তে রয়েছে যে কারণে সোহাগ গাজি এবং কেজরিক উইলিয়ামস এই দুজনকে এই মুহূর্তে একটা আঠালো পার্টনারশিপ গড়ে তুলতে হবে রান যেভাবেই উঠুক না কেন বিশটা ওভার খেলতে পারলে অন্তত যে কটা রান ওঠে সেটাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করতে হবে সিলেটের এবং আঠার কথা বললে এটাও মনে পড়ে যাচ্ছে অত্যাধুনিক সায়নো অ্যাক্রিলের দ্বারা তৈরি স্টিকি গ্লুর কথা স্টিকি গ্লুয়ে জোড়া লাগে সবকিছু একটা স্টিকি গ্লুর প্রয়োজন সোহাগ গাজি এবং কেজরিক উইলিয়ামসের উইকেটে আঠার মতো লেগে থাকতে হবে এই মুহূর্তে অস্টাম্পের অনেক বাইরের বল শহীদুল একেবারেই লাইনের নিয়ন্ত্রণটা হারিয়েছেন আম্পায়ার খুব সহজ একটা সিদ্ধান্ত দিলেন ওয়াইড এবং এটাই যেন সিলেটের পরম বন্ধু এক্সট্রাজ হ্যাঁ মিস্টার এক্সট্রাজের কাছ থেকে এগারোটা রান এসছে একটা লেগ বাই সূত্রে দশটা ওয়াইড এই বোলিংয়ের নিয়ন্ত্রণহীনতা নিয়ে আমার মনে হয় কুমিলা ভিক্টোরিয়ানস তাদের যিনি বোলিং কোচ আছেন বা হেড কোচ আছেন তারা কিন্তু একটু মাথা ঘামাবেন কারণ টাইট ম্যাচে আপনি দেখবেন এগারোটা বা দশটা ওয়াইড যদি আপনি দিয়ে ফেলেন একটা ইনিংসে বিশ ওভারের ইনিংসে সেখানে কিন্তু আপনার দল বিপদে পড়ে যেতে পারে যদি অপোনেন্ট সেটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করে তবে এ যাত্রায় এই এক্সট্রাগুলো সিলেটের রানের খাতাকে আরেকটু সমৃদ্ধ করছে বছর ছেচট্টি সাত উইকেটে সিলেট এবারে আউটসাইড এজ একেবারে শটের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সোহাগ গাজির ফুলার লেন্থের বল ছিল একটু আউট সুইং ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন কাভার দিয়ে তবে ব্যাটের কানাই লেগে বল চলে যায় থার্ড ম্যানে আরও একটি রান যুক্ত হলো গাজির ব্যাট থেকে আসলো সেই রানটি তিনি নিজে দুয়ে পৌঁছে গেলেন দলের সংগ্রহ সাতষট্টি সাত উইকেটে চোদ্দ ওভার দুই বল শেষে টপ অর্ডার মিডিল অর্ডার কেউ ক্লিক করতে পারেনি সোহাগ গাজি তিনি লেফট মিডিল অর্ডার এসে খানিকটা চেষ্টা করছেন একটু আগে যে শর্টটি একেবারে আরেটিক শর্ট কোনো প্রকার কিছুই ছিল না টেক্সট বুক বা গ্রামার যাই বলে না কেন কোনো কিছুই কিন্তু সেখানে ছিল না তারপরে একটি রান কিন্তু যুক্ত হয়েছে সাতষট্টি সাত উইকেটে সিলেটের রান যতগুলো রান যোগ করা যায় যদি বিশ ওভার তারা খেলতে পারে যতটা রান যুক্ত হবে তত কিন্তু পুঁজি বড় হবে সেই লক্ষ্য নিয়ে তারা খেলছে এবারে আউট সুইঙ্গার ডেলিভারি সোহাগ গাজি নয় প্রান্তে ব্যাটার যিনি রয়েছেন কেসরিককে দেখতে পাচ্ছি কেসরিক তিনি এগিয়ে গিয়ে উইকেট কাভার করে খেলার চেষ্টা করলেন পরবর্তীতে ব্যাটটাকে তিনি হাইট করলেন এখান থেকে রান পাবেন না প্রজেক্টের স্কোর যেটি বলছে নাইনটি টু হবে যে হারে রান তারা তুলছে সাত করে তুললে একশো পাঁচ হবে সেটি কি সম্ভব আসলে লাস্ট থ্রি ব্যাটার রয়েছেন এই মুহূর্তে মুস্তাফিজের দুটো ওভার রয়েছে সেটা মাথায় রাখতে হবে এবং সেই সাথে শহীদুলের ওভার আছে সুতরাং কোনোভাবেই কাজটা সহজ হবে না তবে নব্বই থেকে একশো এই জায়গাটায় যদি যেতেও পারে সিলেট তাহলে বলবো তাসকিন বা তার সতীর্থদের জন্য অন্তত একটা কিছু তো তারা দিতে পারবে না হলে কিন্তু একেবারে সহজও যেতে পারে কুমিল্লার জন্য এই ইনিংসটায় চেস করা পরে পরের বলটাও প্লে অ্যান্ড মিস কেজরিক উইলিয়ামস কিছু বুঝে ওঠার আগে বল কিন্তু চলে যাচ্ছে কিপারের গ্লাভসে ভালো আউট সুইং আদায় করেছেন শহীদুল এই যাত্রায় সুন্দর একটা শেপ নিয়ে বলটা ভেতরে ঢুকে শেষ মুহূর্তে একটা আউট সুইং এবং কেজরিক কোনোভাবেই সুযোগই পেলেন না বলে ব্যাটে ছোয়ানোর রান নেওয়া দূরের কথা এই মুহূর্তে উইকেটে টিকে থাকাটাই যেন বড় প্রশ্ন সিলেটের ব্যাটারদের কাছে সাতষট্টি সাত উইকেটে চোদ্দ ওভার চার বলের খেলা শেষে বিশ ওভার তারা খেলতে পারবে কিনা সেটি কিন্তু এখন বিক করছেন আমার মনে হয় এই তিন উইকেট তাদের হাতে রয়েছে শেষের দিকে এবারে কিন্তু একেবারে থ্রু দ্য গেট প্লেড অ্যান্ড মিস এই প্রান্ত অবশ্যই ক্যাচরি কোনো প্রকার তিনি লাইনে যেতে পারেননি কি খেললেন তিনি এগিয়ে গিয়ে নাথিং শর্ট এবং শেষ পর্যন্ত বিট হয়েছেন তিনি স্ট্যাম্পে থাকলে আমার মনে হয় যে স্ট্যাম্প উপরে যেত অল্পের জন্য রেহাই শেষ পর্যন্ত একেবারে লেট পাঠক দুই কেটে গিয়ে লেট একটা আউট সুইং সেখানে তিনি বেঁচে গিয়েছেন ডাউন দ্য ট্র্যাকে সে উইলিয়ামস খেলার চেষ্টা করেছিলেন এবং স্ট্যাম্প ছুঁই ছুঁই করে বেলসটাকে ছুঁই ছুঁই করে চলে গেল উইকেট রক্ষকের হাতে এবং মাথায় হাতে প্রান্ত শহীদুলের শহীদুল একের পর এক অফ স্ট্যাম্পের বাইরে কেজরি উইলিয়ামস কি বিভ্রান্ত করে যাচ্ছেন আবারও অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বলটা ড্রাইভ করতে চাইলেন ব্যাটে বলে করতে পারলেন না টট বল হয়ে গেল এই ওভার থেকে মাত্র দুটো রান এসছে পনেরো ওভারের খেলা শেষ সাতষট্টি সাত উইকেটে ছিল সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়াস বার্জার রেডিয়াস বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে বাংলাদেশে
পনেরো ওভারের খেলা শেষ এবং সাতষট্টি সাত উইকেটে সিলেট একেবারে খাদের কিনারে তারা পড়ে গেছে ধারাভাষ্য কক্ষে একটা পরিবর্তন সেই পরিবর্তনের সঙ্গে হয়তো সিলেটেরও যদি ভাগ্যের পরিবর্তন হয় সেটা বিপিএল এর জন্যই ভালো সেই জায়গাটাতে আপনারা রেখেছেন কিনা সাত উইকেট ফেলে দিয়েছেন পনেরো ওভারে সাতষট্টি এখান থেকে কোথায় বা নিয়ে যাওয়া সম্ভব চার দশমিক চার সাত রান রেট আমি তো আশি পঁচাশির বেশি আর খুব একটা দেখছি না তাদের এবং যে ধরনের বল করছেন মুস্তাফিজ শহীদুল কিংবা স্পিনাররা করেছেন সেক্ষেত্রে এখন একেবারে লেজের দিকের ব্যাটারদের সার্ভাইভ করা মুশকিল এবং আরিফুলও বল করবেন হ্যাঁ নিয়মিত একজন পেইসার করিম জানা তাকে এখনো ইন্ট্রোডিউস করাননি ক্যাপ্টেন ইমরুল কায়েস আরিফুল অলরাউন্ডার হিসেবে তার সুখ্যাতি আছে বিপিএল এ অন্তত মিডিয়াম পেস বল করে থাকেন তিনি এখন সোহাগ গাজীকে বল করবেন অপর প্রান্তে কেসজিক উইলিয়ামস আরও এক বোলার তো একেবারেই ব্যাটাররা সবই চলে গেছে এখন এই টেল এন্ডাররা ব্যাট করছেন যদি সোহাগ গাজী কেন ব্যাট আমরা জানি প্রথম বলটা করলেন আউটসাইড অফ স্টাম্প সুইং করে বের হয়ে গেল তবে ওভার স্টেপিং হয়েছে একটা নো বল কল করলেন মাসুদুর রহমান মুকুল প্রথম বলটা আরিফুল করলেন নো বল অর্থাৎ একটা ফ্রি হিট পেয়ে যাবেন সোহাগ গাজী এবং বেশ কিছু অতিরিক্ত খাত থেকে রান দিয়ে ফেলেছে কুমিল্লার বোলাররা বারোটা রান তারা দিয়ে ফেলেছে এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভান্টেজ সিলেটের জন্য এবং এই বলেই নিশ্চয়ই আর এই ফুলকে কামব্যাক করতে হবে সোহাগ গাজী একটা বড় শটের জন্য খেলতেই পারেন যেহেতু রান কম এবং ফ্রি হিট একটা চার বা একটা ছক্কার জন্য তিনি ট্রাই করে দেখতেই পারেন আর এই ফুল দোষ শুরু করেছেন ওভার দুই কেটে এবারে ল্যাং বল একটু লো করে কম গতিতে এলো লফটেড খেলেছেন বল আকাশে ভাসছে তারপরে হাতে তবে ক্যাচ আউট হওয়ার সুযোগ নেই যেহেতু ফ্রি হিট ছিল দৌড়ে একটা বারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করেছেন সোহাগ গাজি একটু ব্যাটের টোটা দেখে নিলেন যে ঠিক মতো লাগলো না আসলে বলটার গতিও কম একটু ড্যাম্প ড্যাম্প মনে হচ্ছে পিচটা সঠিক সময়ে ব্যাটাররা বল পাচ্ছেন না একটু খাটো লেংথেই বল গেল প্রপার হাইটে আসেনি প্রপার পেইসে আসেনি এ কারণে বাড়তি একটা জোরে ওয়ান হ্যান্ডেড একটা লফটেড পুল খেলেছিলেন সোহাগ গাজি এবং ফিল্ডারও ছিলেন ডিপারে তিনি তালুবন্দি করেছেন তবে ওই যে রান আউট ছাড়া এই ফ্রি হিটে আর সুযোগ নেই একটি রান দলের সংগ্রহ উনসত্তর সাত উইকেটে সিলেটের স্ট্রাইকিং এন্ডে এখন চার বলে শূন্য রান করা ক্যারিবিয়ান পেইসার কেসিক উইলিয়াম ষোলোতম ওভারে প্রবেশ করেছি আমরা ফগি ওয়েদার মিরপুর শের বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের আকাশে দেখা যাচ্ছে যাচ্ছেন আরিফুল হক ওভার দা উইকেটে এবারেও কিন্তু ডাউন দা লেগ করলেন একটা সূক্ষ্ম আবেদন করেছেন মাহিদুল অঙ্কন তবে আম্পায়ার সারা দিলেন না ওয়াইডের সিগন্যাল দিলেন তিনি আরও একটি অতিরিক্ত খাত থেকে রান এলো ওখানে সিলেটের জন্য একটা পাড়ার ক্রিকেটার মতো মনে হচ্ছে যে 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 বোলিং পারে তাকে তাকে দিয়ে বোলিং করিয়ে নিচ্ছেন ওখানে ইমরুল কায়েস আরিফুল হক বলিং করছেন মমিনুল হক সৌরভ দু ওভার বলিং করে একটা উইকেট নিয়েছেন চোদ্দ রান দিয়ে এবং করিম জানাত এখনও রয়ে গেছেন তিনি কিন্তু অব্যবহৃত পরের বল আবারও আবারও ওয়াইড আউটসাইড অফ স্টাম্প এবং এবার সেই অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে দিয়ে গেল বল সুতরাং আরও একটি অতিরিক্ত খাত থেকে রান ওয়াইড বল চোদ্দটি অতিরিক্ত রান এই নিয়ে এবং চোদ্দটি যে রান হয়েছে সেটা তৃতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত বিশ ছিল কলিন ইনগ্রামের সর্বোচ্চ এবং সতেরো করেছিলেন রবি বোপারা আর কেউ ডাবল ডিজিটে পৌঁছাতে পারেনি এক্সট্রা ছাড়া এক্সট্রা ডাবল ডিজিটে পৌঁছে গেছে চোদ্দটা রান দিয়েছে বারোটাই ওয়াইড তার মধ্যে বুঝতে একেবারেই চারটা দিয়েছিলেন আরিফুল একটা লিগাল ডেলিভারি আসায় যাচ্ছেন এবারে একটা ওয়াইড ইয়র্কারের মতো করেছেন স্টেপ আউট করে এসে কেজি উইলিয়ামস একটা বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটে বলে হয়নি সুইং অ্যান্ড মিস বল চলে গেল অঙ্কনের গ্লাভস একটা ডট আদায় করতে পারলেন আরিফুল আমার মনে হয় যে এখন ওরা এই অতিরিক্ত বলটা না করে শুধুমাত্র যদি গুড লেং কিংবা শুধু ব্যাটারের সামনে দেয়া রাইট ডেলিভারি করা তাহলে কিন্তু ডট না হলে হয়তো সিঙ্গেল তার বেশি খুব একটা হবে বলে মনে হচ্ছে না এখন রাইট এরিয়াতে শুধু বল করে যেতে হবে বোলারদের একাত্তর সাত উইকেটে সিলেট তৃতীয় বল নিয়ে যাচ্ছেন ওখানে আরিফুল হক ওভার দা উইকেটে এবারে কিন্তু আউটসাইড অফ স্টাম একদম ড্রাইভিং প্লটে দিয়েছিলেন লফটেড একটা কাভার ড্রাইভ খেলেছেন বল চলে যাচ্ছে সেই ডিপ ডিপ কাভারের দিকে ইনফ্যাক্ট সেখান থেকে কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন ফিল্ডার তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেছে এয়ারে সুইং পাচ্ছেন ন্যাচারাল সুইং পাচ্ছেন দুটোই কিন্তু পাচ্ছেন এখানে কুমিল্লার যে সিমার রয়েছেন তারা সুতরাং শুধু রাইট চ্যানেলটা মেনটেন করতে হবে এবং প্রপার জায়গায় বলটা করতে হবে তাহলেই সাফল্য আসবে অলরেডি সাতটা সাফল্য পেয়ে গিয়েছেন আর মাত্র তিনটা ভালো বল তিনটা উইকেট তাহলে কিন্তু প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ বাহাত্তর সাত উইকেটে ছিলেন একুশটা বলের খেলা বাকি অন্তত আটাশটা রান করতে পারলে একশো হয় সেটা কি পারবেন এবারে হাফ বলে ল্যাং লফটেড কাভার ড্রাইভ ডিপ এক্সট্রা দিকে বললো নোম্যান্স ল্যান্ডে তারপরে শহীদুল দৌড়ে যে বল করে ফেরত পাঠানোর আগে দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তনের সুযোগ আছে তবে না একটি রান নিয়ে বোধহয় পড়ে
স্লিপারি আউটফিল্ড স্লিপারি পিচের আশেপাশে আমরা এই ওভারকাস্ট কন্ডিশনে কিংবা ওভারকাস্ট না হলে ফগি কন্ডিশনে অনেক বেশি ভেজা মাঠ দেখছি তো এক্ষেত্রে ব্যাটারদের কিংবা ফিল্ডারদের দৌড়াতে সমস্যা হচ্ছে এবং একটা রান নিয়েই কিন্তু পড়ে গেলেন সেক্ষেত্রে সোহাগ গাজি দুটো রান এখানে নিশ্চিত ছিল পরে বল এবারে चारिकेट যে অতিরিক্ত খাত সেখান থেকে রান করেছেন গ্যাপটা দেখে ফাঁকা মিড উইকেটে অন বাউন্স টু বাউন্স ওভার দ্য রোপ বাউন্ডারি বেস্ট বাই চার দুর্দান্ত একটা চার আদায় করলেন ফাইনালি সোহাগ গাজি এই বলটা একটু খাটো লেংথ এর পেয়েছিলেন রিচের মধ্যে পুলটা যদিও কমফোর্টেবলি করতে পারেননি তবে উনি নিশ্চিত করেছেন যে গ্যাপটা যেন পায় বল এবং মিড উইকেট ফাঁকা ছিল সেখান থেকেই বল অনবাউন্স টু বাউন্সের সীমানা পার করলো এই চারের সুবাদে দলের সংগ্রহ বেড়ে ষোলো ওভারের খেলা শেষে আটাত্তর সাত উইকেটে সিলেক্ট স্যার আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স निश्चित कर সেরা কপারের সেরা কেবলস পার্টেক্স কেবলস সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বান জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড শুনছেন রেডিও ভূমি এফএম 92.4 চলছে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ টি টোয়েন্টি 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 টু কুমিল্লা ভার্সেস সিলেট ম্যাচ নম্বর থ্রি হোম অফ ক্রিকেটে সেখানেই টস অ্যান্ড ফিল্ড ছিল কুমিল্লার কাছ থেকে টসে হেরে সিলেট ব্যাট করছে তবে ব্যাটটা মনের মতো করতে পারেনি তারা একের পর এক উইকেট পড়েছে শুরু থেকেই সাত রানেই এনামুল হক বিজয় তিনি ফেরত যান নাহিদুল ইসলামের বলে অঙ্কনের হাতে কট বিহাইন্ড হয়ে তারপর কলিন ইনগ্রাম তেত্রিশ রানের মাথায় বিশ রান করে ব্যক্তিগত একুশ বল থেকে শহীদুলের বলে আরিফুল হকের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরত যান তারপর আউট হন মোহাম্মদ মিথুন সাত বলে পাঁচ নাহিদুল পেয়েছেন তার উইকেটটাও করিম জানাত দারুণ একটি ক্যাচ নিয়েছেন এরপর মোসাদ্দেক সৈকত ক্যাপ্টেন তিনি মাত্র তিন রান করেছেন ছয় বল থেকে তানভীর ইসলামের বলে তিনি কটবিহাইন্ড হয়ে ফেরত যান ইনফ্যাক্ট স্লিপ কর্ডনে আরিফুল হকের হাতে ধরা খেয়ে তিনি ফেরত যান এরপর রবি বোপারা এই খেলোয়াড় উনিশ বলে করেছেন সতেরো রান মমিনুল হক সৌরভ পেয়েছেন তার উইকেটটা ফাফ ডু প্লেসি ফিল্ডিং করবেন আর ক্যাচ ধরবেন না তা তো হয় না তিনি একটা ক্যাচ ধরেই ফেলেছেন এবং তারপর অলক কাপালি অপর অভিজ্ঞ ব্যাটার চোদ্দ বলে ছয় করে তিনি ফেরত গেছেন রান আউটের ফাঁদে পড়ে এরপর মুক্তার আলী ও ফেরত গেলেন বোল্ড হয়ে মুস্তাফিজের একটা আনপ্লেয়েবল ডেলিভারিতে থ্রু দ্য গেট ইন সুইংগিং ডেলিভারি পুরোপুরি বেলস উপরে দিয়েছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান এখন সোহাগ গাজী এবং কেজরিক উইলিয়ামস এই দুজন কোনো মতে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন দলকে শেষ চার ওভার মানে চব্বিশ বলের ইনফ্যাক্ট খেলা বাকি একটু হিসেবে ভুল ছিল আগের ওভারে যখন বল গুনছিলাম সেখানে বেশ কিছুটা বল অর্থাৎ প্রায় সাতাশটা বল বাকি ছিল এখন চব্বিশ বলে কত করতে পারবে একশো করতে হলে এখনো এখনো এখান থেকে করতে হবে বাইশটা রান সেই বাইশটা রান করার জন্য চব্বিশটা বল খুব সহজ তবে টেল এন্ডারদের জন্য অবশ্যই কঠিন কারণ একের পর এক বল আসবে মুস্তাফিজের কিংবা ভালো ভালো বোলারের শহীদুলের একটা ওভার বাকি মুস্তাফিজের বাকি দুটো ওভার করিম জানাতকে তো বোলিংয়েই আনা হয়নি তিনিও দুর্দান্ত একজন পেসার বলা যায় না দেখা গেল শেষ ওভারগুলোতে একটা দুটো ওভার তাকেও করানো হতে পারে তবে মুস্তাফিজের যে বারোটা বল সেটাই তো এনাফ এই তিনটি উইকেট নেওয়ার জন্য দেখা যাক মুস্তাফিজ সেটা পারেন কিনা দুই ওভারে মাত্র সাত রান দিয়েছেন একটা উইকেট তিনি তুলে নিয়েছেন তিনি যাবেন কেজরি উইলিয়ামসের জন্য সতেরোতম ওভারের প্রথম বলটা নিয়ে আটাত্তর সাত উইকেটে সিলেট তার মানে চার দশমিক আট আট পাঁচেরও নিচে তাদের রান রেট একটা লো স্কোরিং ব্যাটল আমরা হয়তো হোম অফ ক্রিকেটে তিন নম্বর ম্যাচে দেখতে যাচ্ছি ওভার দুই উইকেটে একটা স্লোয়ার ইয়র্কার করার চেষ্টা করেছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান ফুলার লেংথে এই বলটাকে আলতু ড্রাইভ খেলেছেন তবে কাজের কাজ হয়নি ফিল্ডে বলে লাইনে ছিলেন তিনি বল কুড়িয়ে নিয়েছেন কেসিক একটু তো চিন্তা ভাবনা করেই খেলবেন মুস্তাফিজকে ডট দিয়ে শুরু হলো সতেরো ওভারের খেলা আটাত্তর সাত উইকেটে সিলেট টপ উইকেট টেকারকে নাইদুল দুটো মুস্তাফিজ একটা তানভীর একটা শহীদুল একটা মমিনুল একটা 
এবং আরিফুল হক একবার বল করে উইকেটের দেখা পাননি কারমি জানাতের কথা আপনি বলছিলেন যে এখনো পর্যন্ত তাকে বোলিং এ আনা হয়নি হয়তো শেষ ওভারটা বা শেষ ওভারের আগের ওভারটাতে আমরা দেখলেও দেখতে পারি তাকে বোলিং করতে কারেন্ট রান রেটে রান তুললে ছিয়ানব্বই হবে আপনি আশি পঁচাশির কথা বলছিলেন সেখান থেকে কিছুটা হয়তো বা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে যদি এই দু ব্যাটসম্যান থাকেন পরের বল এবারও কিন্তু একটা স্লোয়ার ইয়র্কার করারই চেষ্টা করেছেন সামনের পায়ে এসে ওই অন সাইড অন ড্রাইভ খেলেছেন আর কি এবং খেলেই সেই মিড উইকেট থেকে যে ফিল্ডিং করার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করেছেন কেজরিক উইলিয়ামস এবং সোহাগ গাজি দুজনই দলকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন যতটুক সম্ভব এখনো বাকি রয়েছে বাইশটা বল বাইশ বল থেকে বাইশ রান হলেও কিন্তু একশোর কাছাকাছি চলে যেতে পারবে অর্থাৎ একশো এক হবে অ্যাটলিস্ট সিলেটের স্কোর বোর্ডে দেখা যাক কত দূর পর্যন্ত গিয়ে সিলেট থামে তার আগে উনআশি সাত উইকেটে আমরা লেফট সাইডে যেটা বলছিলাম যে একটা ভারত্ব দলের পার্থক্য দুই দলের মধ্যে আছে এবং সেটা খেলার মাঠেও স্পষ্ট ফিজ এবারে লেগ স্টাম্পের দিকে আলতো গ্লান্স করতে চাইলেন উইকেট রক্ষক দুর্দান্ত স্টপ করে তারপরে তিনি থ্রো করলেন যতক্ষণে ততক্ষণে একটি রান দুটি রানের জন্য দৌড়াবেন কিনা না ওভার থ্রো থেকে রান নিতে চাইছেন না কৃষ্ণ উইলিয়ামস তবে একটি রান নিয়ে ফেলেছেন লেগ স্টাম্পটাকে টার্গেট করে হয়তো বল করতে চেয়েছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান তবে এ যাত্রায় যেটা হলো যে ওয়াইড ডেলিভারি ওয়ান থেকে পনেরোতম অতিরিক্ত রান কুমিল্লা এই কাজটা যদি না করত তাহলে এই রানটা হয়তো এখনো সত্তরেরও নিচে থাকতে পারত অনেক বেশি তারা বল করেছে এলোমেলো লেগ বাই কাউন্ট করা হলো আবার ও আচ্ছা লেগ বাই হয়েছে ইনফ্যাক্ট বলটা কাউন্ট হয়েছে তৃতীয় বল হয়ে গেছে এটা তবে অতিরিক্ত কাউন্ট হয়েছে আশি সাত উইকেটও সিলেক্ট মুস্তাফিজ যাবেন একটু ফাইন টিউনিং করছেন ডিপ স্কোয়ার লেগটাকে এই একদম সীমানা দৌড়ের কাছাকাছি নিয়ে গেছেন এবং ফাইন লেগটাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে এসছেন তিনি অর্থাৎ একটা শর্ট বল হয়তো বা দেবেন কিনা না ফুলার লেন দিলেন এবার কিন্তু সেই লিডিং এজ হয়ে বল চলে গেল ডিপ থার্ড ম্যানের দিকে সেখানে ফিল্ডার রয়েছেন তিনি কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন কারিম জানাতের কথা বলছিলাম তিনি রয়েছেন সেখানে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল আর একটু সামনে পড়লে হয়তো বা তার হাতেই যেত বলটা তবে শেষ মুহূর্তে হলো না মোমিনুল হক সৌরভ সেই টেস্ট অধিনায়ক যখন থাকেন তখন যেমন দু তিনটা ক্যাপ মাথায় নিয়ে ঘোরেন এখনো কিন্তু তার মাথায় দুটো ক্যাপ দেখা যাচ্ছে তিনি ওভাবেই সেই মাঠের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন বর্তমানে আমাদের কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসে তিনি খেলছেন এবং একটি উইকেট তুলে নিয়েছেন ষোলো দশমিক চার ওভার শেষে সিলেট একাশি সাত উইকেটে ফিজের ক্যাপটা তার মাথায় থাকবে হয়তো যাচ্ছেন মুস্তাফিজ সোহাগ গাজির জন্য আবারও ফুলার লেং দারুণ একটা কাভার ড্রাইভ খেলেছেন তবে ফিল্ডার থাকবেন ডিবি এক্সট্রা কাভারে বলের লাইনে আবারও সিঙ্গেলের বেশি পাবেন না সেক্ষেত্রে সোহাগ গাজি নয়ে পৌঁছালেন তেরো বল থেকে দলের সংগ্রহ এক বাড়লো বিরাশি সাত উইকেটের সিলেট এই ওভারে মাত্র তিনটি রান এসছে একটা লেগ বাই তার মধ্যে দুটো রান এসছে ব্যাট থেকে মুস্তাফিজ দুই ওভার পাঁচ বলে দিয়েছেন দশ রান পেয়েছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ উইকেট এবারে কেজরি উইলিয়ামস মোকাবেলা করবেন দশ বলে যার সংগ্রহ চার শেষ বল হবে সতেরোতম ওভারের ওভার দা উইকেটেই যাবেন ওখানে মুস্তাফিজুর রহমান একটি উইকেট নিয়েছেন কেজরিক উইলিয়ামস তিনি প্রস্তুত বল করলেন এবার কাটার দিয়েছিলেন গুডল্যান্ডে পিচ করেই লেগ স্টাম্পের ওপর থেকে ভেতরে থেকে ঢুকছিল তার আগে একটা ফ্লিক শট খেলেছেন ওখানে কেজরিক উইলিয়ামস ডিপ স্কোয়ার লেগ থেকে শহীদুল ইসলাম তিনি ফিল্ডিং করলেন তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন ওভার শেষ তিরাশি সাত উইকেটে সিলেট সানরাইজার্স সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়াস বার্জার রেডিয়াস বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে কাঁঠাল মার্কা আঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেসি কঠিন স্টার অ্যাড হেসি কঠিন আঠা জটিল বন্ধন পুরোপুরি ব্যাটিং বিপর্যয় থেকে আর বেরোতে পারেনি সিলেট তাদের সংগ্রহ তিরাশি সাত উইকেটে শেষ তিন ওভার মানে আঠারো বলের খেলা বাকি আর কতটা রান তারা করতে পারবে হ্যাঁ আঠারো বলে শোধন করতে পারলে অন্তত শতকের দেখা তারা পাবে এবং সেই দায়িত্ব দুই বোলার সোহাগ গাজি এবং কেজরি উইলিয়ামস তারা নিয়েছেন সোহাগ গাজির ব্যাটিংয়ের প্রশংসা আমরা করছিলাম তিনি তেরোটা বলও খেলেছেন নটা রানও করেছেন কেজরি উইলিয়ামসও কিন্তু চেষ্টা করছেন খুব বেশি এলোমেলো বল করে ব্যাট করে যে তিনি নিজের উইকেটটা বিলে দিচ্ছেন তা না প্রথমবারের মতো আঠারোতম ওভারে এসে করিম জানাত আফগান রাইট পেইসার তাকে আমরা দায়িত্বে দেখছি ফাইনালি ডেথ ওভার্স আমরা তাকে এক্সপেক্ট করছিলাম আর সাস্টাম গুড লেন করেছেন এটা লেট কাট করে দিয়েছেন ফাইন দা গ্যাপ ডেথ থার্ড ম্যান ক্লিয়ার চার 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 বেস্ট বাই চার কেসিক উইলিয়ামস বুদ্ধিদীপ্ত তার পরিচয় দিলেন ষষ্ঠ চারের মার তিনি আদায় করলেন এবং করিম জানাতের প্রথম বল থেকে একটু ওয়েট করে নিয়ে তিনি একটা লেট কাট করে দিয়েছেন এবং থার্ড ম্যান ছিল ডিপ থার্ড ম্যান তবে তার ফাঁক গোলে একটু তিনি
পরে বল এবারে কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এজ হয়েছে মাহিদুল অঙ্কন তিনি ভুল করেননি কেজরিক উইলিয়ামস তিনি তার উইকেটটা দিয়ে চলে আসলেন অষ্টম উইকেটের প্রথম সিলেটের বেস্ট বাই আউট গুড কামব্যাক এবং একটা উইকেট নিয়েই আসলে কামব্যাক করলেন করিম জানা চ্যাম্পিয়ন বোলার তিনিও নিশ্চয়ই জানেন যে এই মুহূর্তে এই ধরনের ব্যাটারদের কিভাবে আউট করতে হয় তিনি একেবারে ফোর্থ স্টার চ্যানেলে বল করেছিলেন ইন সুইং করে ভেতরের দিকে ঢুকছিল একটু যে প্রবলেম হয় স্বীকৃত ব্যাটারদের বাইরে যারা ব্যাট করেন একটু অ্যাঙ্গুলার ব্যাট করতে চেষ্টা করেন একটু গাইড করতে চেষ্টা করেন গ্লাইড করতে চেষ্টা করেন তো সেই সমস্ত কারণে এইজ হতে সম্ভাবনা তৈরি হয় এবং তেরো বলে নয় রান করে সেই এজ বানিয়ে একারিম জানাত কেজিক উইলিয়ামসের উইকেটটা তুলে নিলেন এবং মাইদুল অঙ্কন দুর্দান্ত উইকেট কিপিং করছেন আজকে তিনি অবশ্যই এই ক্যাচটা ছাড়তে চাইলেন অর্থাৎ এই ডাউন ফর সিলেট সাতাশি রানেই অষ্টম উইকেটের পতন শতকের দেখা তারা পাবে কিনা সেটাই টার্গেট এবং অবশ্যই টল ল্যাঙ্কি পেইসার তাসকিন আহমেদ তিনি আসছেন এবং তিনি বড় শর্টস দু একটা খেলতে পারেন আমরা জানি সোহাগ গাজি এবং তাসকিন তারা যদি এখন দু একটা ছক্কা হাঁকাতে পারে তাহলে হয়তো এই রানটা শতকের দেখা পেলেও পেতে পারে এখনো বাকি রয়েছে ইউ ওভারের পরে আরো বারোটা বল আর ইউ ওভারের চারটা বল ষোলো বলের খেলা সিয়াম বাকি অল আউট হওয়ারও সম্ভাবনা থাকছে মাত্র দুটো ভালো ডেলিভারির ব্যাপার আমার মনে হয় যে সেটা না হয়ে ওরা যদি এখন বিশ ওভার খেলার টার্গেট করতে পারে তাহলে অটোমেটিকলি যে সতেরো রান আঠেরো রান পনেরো রান কিছু রান কিন্তু বোর্ডে যোগ হবে কারণ বল যেহেতু এখনো বাকি রয়েছে ষোলোটা তো আমার মনে হয় যে ষোলো বল খেলার চেষ্টা করতে পারে সজ্গাজ এবং তাসকিন আহমেদ তাসকিনের চুয়ান্নটা রান রয়েছে বিপিএল এ এবং বাহাত্তর স্ট্রাইক রেট খুব একটা ব্যাট করার সুযোগ বিপিএল এ আসলে হয়ে ওঠে না তবে আন্তর্জাতিকে ইদানিং টেস্টে দুর্দান্ত একটা নক ছিল তার সেভেন্টি ওয়ানস এবং দুই একটা বড় ছক্কার মার তার ব্যাট থেকে আমরা দেখেছি একদমই তাসকিন আহমেদ এসছেন ওখানে সোহাগ গাজিকে সঙ্গ দিতে সোহাগ গাজি ব্যাটিংটা পারেন তবে এরকম প্রেশার মুহূর্তে তিনি তার ক্যারিয়ারে কখন এভাবে ব্যাটিংটা করেছেন এটাকে না খোঁচা বলা হয় হ্যাঁ খোঁচা একদম ওই যে টিপিক্যাল বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানদের মতো খোঁচা মেরে আউট হয়েছেন পরে বল এবারে কিন্তু রাউন্ড দা লেগ আবারও আবারও রাউন্ড দা উইকেটে এসছিলেন করিম জানা তিনিও তার লাইনটা মিস করলেন তবে মাহিদুল অঙ্কন ডান পাশে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি বলটা পিক করলেন অসাধারণ অসাধারণ আমরা নুরুল হাসান সোহানের কথা বলি আমরা ইরফান শুক্রের কথা বলি তবে মাহিদুল অঙ্কনকে আপনি কোনোভাবেই ইগনোর করতে পারবেন না দেখুন কিভাবে তিনি বাজ পাখি আমরা বলে থাকি বাজ পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ডান পাশে তিনি সেই বলটা পিক করলেন ওয়ান হান্ড্রেড গ্রাফ একদম দারুণ দারুণ ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক হাতে এভাবে বলের নিচে যে তালুবন্দি করা মিরপুর তো বেশ ফাঁকাই মনে হচ্ছে আজকে শনিবার দিনেও মাঠের বাইরে আমরা বার্ডসাই ভিউ বা ড্রোন ভিউ দেখছি সতেরো ওভার দুই বলে আটাশি আট উইকেটে ট্রিপল এইট সিলেটের স্কোর বোর্ডে করিম জানা যাবেন তাসকিনের জন্য অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে স্টাম্পের মধ্যে গুড লেন ডেলিভারি করেছেন স্লো পুশ কাওয়া পয়েন্টে রেখেই একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং তাসকিনের ব্যাটে প্রথম রান এলো তার প্রথম বল মোকাবেলা করা থেকেই এই ওভারে এখন পর্যন্ত ছটা রান দিয়েই ফেলেছেন করিম জানা একটা উইকেটের দেখাও পেয়েছেন উননব্বই আট উইকেটে সিলেটের সংগ্রহ আঠারোতম ওভারে আমরা আছি যাবেন জানাত ছটা রান দিয়েছেন একটা চার কনসিড করেছিলেন ওখানে কেজরিক উইলিয়ামসের কাছে তাসকিন এক বল থেকে এক রান এবং সোহাগ গাজি তেরো বল থেকে ন রান অর্থাৎ তার দলকে কিছুটা সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা তিনি করছেন শেষ বলগুলোতে কিছুটা রান যদি যুক্ত করতে পারেন সিলেটের স্কোরটা হয়তো বা তিন ডিজিটে পৌঁছবে পরের বল এবারে কিন্তু একটা টেনিস ব্যাটের শটের মতোই খেলেছিলেন টেনে তবে সে মিড অফ এ ফিল্ডার রয়েছেন তিনি কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে কি রান নিয়েছেন না রান নেওয়ার সুযোগ হয়নি তারা নেনও নি উননব্বই আট উইকেটে সিলেট আঠারোতম ওভারের খেলা চলছে মিড অফ সামলাচ্ছেন ক্যামেরন ডিলপোর্ট তাকে দুই বিদেশে ওই পোর্ট পার করা মুশকিল বল হ্যাঁ তো হ্যাঁ ঠিক আছে সোহাগ গাজি চেষ্টা করবেন আমার মনে হয় ওই প্ল্যানটাই তারা করতে পারে শেষ পর্যন্ত খেলা করিম জানাতের পঞ্চম বল খাটো লেংথের বাউন্সার ঠুকেছেন ব্যাটটাও চালিয়ে দিয়েছিলেন তবে ব্যাটে বলে হয়নি অঙ্কনের গ্লাভসে আবারও একটা মূল্যবান ডট আদায় করলেন করিম জানাত এবং তিনি জানেন যে বাউন্স যেহেতু তার অন্তত একটা প্রাপ্য সেই বাউন্সে তিনি একটা ডট আদায় করতে পারবেন ভালো জায়গায় বাউন্সটা দিয়েছিলেন এবং বলটা যত উঠল ততটাই উঠে ব্যাটটা চালিয়ে দিয়েছিলেন সোহাগ গাজি হয়তো এইজ হয়ে বিহাইন্ড দ্য উইকেট দিয়েও চার পেয়ে যেতে পারতেন সেই আশায় হয়নি উননব্বই আট উইকেটে সিলেক্ট শেষ বলটা করবেন ওখানে করিম জানাত আফগান রিক্রুট ওভার দ্য উইকেটে আসছেন এবারে কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের ওপর পুল করে দিয়েছেন বল চলে যাচ্ছে ডিপ স্কোয়ার লেগের দিকে সেখানে এক বাউন্সে মমিন হক তিনি পিক করলেন তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন আঠারোতম ওভারের খেলা শেষ নব্বই আট উইকেটে সিলেক্ট আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স
सिलेटर কালিন ইনগ্রাম এবং রবি বোপারার পর এই সোহাগ গাজী ডাবল ডিজিটে পৌঁছাতে পারলেন তার স্কোরটাকে তিনি এক্সট্রা পৌঁছেছে অনেক আগে হ্যাঁ এক্সট্রা তো অনেক আগেই পৌঁছে গেছে ক্রিকেটারদের মধ্যে এই তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি পৌঁছলেন 10 রানে অর্থাৎ তার ডাবল ডিজিটের রানে এখন আছেন 11 রানে 17 বল থেকে এবং তাসকিন যিনি স্ট্রাইকে থাকবেন তিনি 1 বল থেকে 1 রানে রয়েছেন মুস্তাফিজ যাচ্ছেন ওভার দ্য উইকেট তাসকিনের জন্য বল করলেন এবার কিন্তু মিডল স্ট্যাম্পের উপর ফ্লিক করে দিয়েছেন বল চলে যাচ্ছিল সেই ফাইন লেগ দিয়ে সীমানার বাইরে তবে करीम जानाथिंग মুস্তাফিজ তার কোটা শেষ করতে এসছেন শেষ ওভারটা আমার করিম জানাতকেই দেখব তিন ওভার দুই বলে বারো রান দিয়ে একটা উইকেট যাচ্ছেন মুস্তাফিজ ওভার দুই উইকেটে এবারে ফুলার করেছেন অফ করিডোরে লফটেড খেলতে চাইছিলেন এইজ হয়ে বল গেছে স্কোয়ার লেগের দিকে ফিল্ডার আছেন সেখানে আবারও একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হবে একটি রান আবারও সোহাগ গাজির ব্যাটেই এলো তিনি বারোতে পৌঁছেছেন আঠারো বল থেকে দলের সংগ্রহ তিরানব্বই আট উইকেটে সিলেট ওই শত রানের কাছাকাছি এখন দেখা যাচ্ছে কারণ নটা বল বাকি এবং সাতটা রান বাকি শতক হতে ড্রোন ভিউ ফাঁকা গ্যালারি হোম অফ ক্রিকেটের হয়তো এই বিপিএল কে আরো আরো মনোরঞ্জন দিতে পারত গ্যালারিতে দর্শক থেকে বা আরো একটু মুগ্ধ করে রাখতে পারত এই আসরটা জমিয়ে রাখতে পারত তবে কোভিডকালীন এই সময়ে সেই কাজটা হয়নি বা সেই দর্শক এলাও করা হয়নি কিছুটা ফিকে হয়েছে তবে আমেজ বা উত্তেজনা প্রথম দিন থেকে ছিল কালকে দারুণ দুটো ম্যাচ হয়েছে আজকেও একটা ম্যাচ রয়েছে आवेदन मुस्ताफिजर तब थ्रो करते गल छूटे गागेवर्तन कर रानिंग मध्य चलते रान घटना ऊर्धगगने बजे मदल मत उठिए दिए तब जो बल भूपात हल तक कैप्टन सेफ स्पेयर अफ हैंड तालुबंदी कर प्रशंसाओ कर मुस्ताफिजुर रहमान का द्वित शिकार हो मुस्ताफिजे फेरत जा सोहाग ग कुमिल्लार जेगे मन हम शत रान होते छा रान बाकी छा रान दायित्व 
কে দেবে কে দেবে আশা কে দেবে ভরসা সেরকম অবস্থা আসলে সিলেটের যা হওয়ার হয়ে গেছে প্রথম ম্যাচে এবং কুমিল্লার মতো বড় দল বা বড় ব্যাটিং লাইন জন্য এই একশো রান বা নব্বই পঁচানব্বই রান খুব একটা বড় টার্গেট নয় সেটাই স্বাভাবিক তাস্কিন মোকাবেলা করবেন মুস্তাফিজকে তিন বলে এক রান করে রয়েছেন শেষ বলটা মোকাবেলা করার জন্য এবং সর্বশেষ ব্যাটারও অপর প্রান্তে এসছেন নাইম ইসলাম নাকি না আমরা বলবো নাজমুল ইসলাম ইনফ্যাক্ট এবারে ডাউন দ্য লেগ ওয়াইড ডেলিভারি করলেন ওয়াইড ডেলিভারি করলেন আরো একটা অতিরিক্ত খাত থেকে রান উনিশ রান এলো অতিরিক্ত খাত থেকে কুমিল্লা সবচেয়ে কঠিন ভাবে যে কাজটা করবেন বা আজকের এই ম্যাচ থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা যেটা নেবেন সেটা হচ্ছে বোলারদের এক্সট্রা রান কনসিড করা এই জায়গায় কাজ তাদের করতেই হবে এবং হয়তো পরবর্তী ম্যাচে এই ভুল ত্রুটি তারা শুধরে নেবে বা এই গ্যাপগুলো তারা পূরণ করবে शक्ति साधारण डिस्टेम्पर सीमेंट पेंट और नय व्यवहार कर स्मार्ट और साश्रय रंग बार्जर रेडियस बार्जर रेडियस बारे चकचके भेतरे झकझके नाजमुल इसलम नतून बैटर एसान तर कथा ভাবছিলাম আসলে যে তাকে একটু অপরিচিত লাগে তাই না বোলার মূলত একেবারে টিপিক্যাল টেলেন্ডার তবে তাস্কিন থাকবেন শেষ ওভারের প্রথম বলটায় শহীদুলকে আনা হচ্ছে আউটসাইড অফ স্টাম ব্লাইন কিক একেবারে টপ এজ হয়েছে এবং করিম জানা তিনি ইনার সার্কেলের মধ্যে ধরে নিয়েছেন অল গন অল আউট হয়ে গেল সিলেট ছিয়ানব্বই রানে সাতানব্বই টার্গেট থাকবে কুমিল্লার জন্য আউট বেস্ট বাই আউট যেটা সন্দেহ পোষণ করছিলাম যে তারা শেষ পর্যন্ত খেলতে পারবে কিনা পাঁচ বল হাতে রেখে গুটিয়ে গেল সিলেট সানরাইজার্স এবং করিম জানাত নয় শহীদুল এলেন তবে করিম জানাত তাকে উইকেটটা পেতে হেল্প করলো শহীদুলের দ্বিতীয় শিকার হয়ে তাস্কিন ফেরত গেলেন সর্বশেষ উইকেট হয়ে ব্যাক অফ লেংথ গতিও একটু কম হ্যাঁ একটু নাকল ডেলিভারির মতো ট্রাই করেছেন কিনা একটু পেস অফ করেছিলেন বলের এবং সেখানে একটা ওই ব্লাইন্ড ডেসপারেট ড্রাইভ খেলে দিয়েছেন জোরের সঙ্গে কারণ এই মুহূর্তে এটা ছাড়া আর কিছু করারও ছিল না তার স্ক্রিনে তবে একেবারেই লিডিং একটা এইজ হয়ে যায় বা টপ একটা এইজ হয়ে যায় এবং সে যাত্রায় দারুণভাবে করিম জানা তিনি ক্যাচটা তালু বন্দি করেছেন অর্থাৎ সর্বশেষ ত্রিশ বলে দেখুন ত্রিশটা রান এসছে তবে তিনটা উইকেটের পতনও ঘটেছে ইনিংস শেষ হয়ে গেল সেক্ষেত্রে সিলেট সানরাইজার্সের উনিশ দশমিক এক ওভারে ছিয়ানব্বইয়ে গুটিয়ে গেল তারা প্রথম ইনিংস এটা এবারের আসরে যেটা একশোর নিচে শেষ হয়ে গেল মাত্র সাতানব্বই টার্গেট থাকবে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের জন্য আপনারা যারা সঙ্গে আছেন তারা সঙ্গেই থাকুন আমরা ফিরছি হটস্পটে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস বনাম সিলেট সানরাইজার্স ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ হটস্পট রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমিক আটের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের কেনিংস ব্রেক এর অঞ্জন স্বাগত জানাচ্ছি হটস্পটে একটা ছোটখাটো বিরতি থাকবে মিনিট পনেরো তারপর খেলা শুরু হবে আবারও দ্বিতীয় ইনিংস যেখানে সহজ টার্গেট থাকবে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের সামনে মাত্র সাতানব্বই রানের শতকের দেখাও পেল না দলীয়ভাবে সিলেট সানরাইজার্স কি করেছে তারা নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন এতক্ষণ রেডিও ভূমির সঙ্গে যুক্ত থেকে তবু আরও একবার স্কোর কার্ড দিয়ে আমরা শুরু করবো আর আপনাদের কথা চাই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেডিও ভূমি সেই ঠিকানায় দেওয়া রয়েছে আজকের দিনের এই প্রথম ম্যাচ ম্যাচ নম্বর থ্রির পোস্টার সেখানে এসে লিখুন অবশ্যই কমেন্টসে আড্ডাটা হবে সিয়াম আছে তার কাছ থেকে স্কোর কার্ডটা জানি সিয়াম ধন্যবাদ রঞ্জন টস হেরে ব্যাট করতে নেমেছিলেন ওখানে সিলেটের ব্যাটসম্যানরা এনামুল হক এবং কালিন ইনগ্রাম দুজন ওপেন করতে এসেছিলেন এনামুল হক নাহিদুল ইসলামের প্রথম শিকার হয়ে তিন রানের মাথায় ফেরত গিয়েছেন নিজের ব্যক্তিগত তিন রানের মাথায় এবং দলীয় সাত রানের মাথায় তাকে ফেরত পাঠান নাহিদুল ইসলাম এরপর কালিন ইনগ্রাম তিনি করেছেন একুশ বল থেকে বিশ রান অর্থাৎ হাইয়েস্ট স্কোর মানে একজন ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে উনিশ রান তো এক্সট্রাজ মারফত হয়েছে সেকেন্ড হাইস্ট তবে বিশ রান করেছেন কলিন ইনগ্রাম তার বুইলো থেকে মোহাম্মদ মিথুন 
তিনি আবারও ব্যর্থ হয়েছেন সাত বল থেকে পাঁচ রান করে তিনি ফেরত গিয়েছিলেন রবি বাপরা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন তবে মোমিন হক তাকে থিতু হতে দেননি উনিশ বল থেকে সতেরো করে সেই ফ্যাফ ডু প্লেসিসের হাতে একটা দুর্দান্ত ক্যাচ হয়ে ফেরত গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন মোসাদ্দ হোসেন সৈকত দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি শিকার হয়েছেন ওই বলটা ছাড়লেও তিনি হয়তো বা আউট হয়ে যেতেন এবং মেরেছেন তাও কিন্তু স্লিপ কর্ডনে ধরা পড়েছেন এবং তানভীর ইসলাম তার প্রথম শিকার বানিয়েছিলেন এই মোসাদ্দ হোসেন সৈকতকে অলক কাপালি দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউটের শিকার হয়েছেন চোদ্দ বল থেকে ছয় রান করে সোহাগ গাজী শেষ দিকের প্রতিরোধটা তিনি গড়েছিলেন উনিশটা বল খেলেছেন বারোটা মূল্যবান রান তিনি স্কোর বোর্ডে যুক্ত করেছেন এবং মুস্তাফিজের তৃতীয় শিকার হয়ে তিনি যখন ফেরত যান তখন দলকে অনেকটা খাদের কিনারা থেকে উঠিয়েই তারপর তিনি ফেরত গিয়েছেন মুক্তার আলী তিনি কোন রান স্কোর করতে পারেননি শূন্য রানে ফেরত গিয়েছেন মুস্তাফিজের বলে বোল্ড হয়ে কেস্ট্রিক উইলিয়ামস তিনি সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ওখানে সোহাগ গাজীকে তবে শেষ মুহূর্তে আর সফল হতে পারেনি ন রান তিনি করেছেন তাসকিন আহমেদ শেষ উইকেট হিসেবে তিনি ফেরত গিয়েছিলেন দুটো রান করেছেন এবং নাজমুল ইসলাম অপু কোন রকম বল তিনি ফেস করতে সুযোগ পাননি অর্থাৎ উনিশ দশমিক এক ওভার শেষে পাঁচ রান রেটে রান তুলেছে সিলেক্ট ছিয়ানব্বই অল আউট এবং যেটা বলছিলাম এক্সট্রাজ মারফত উনিশ রান এসছে সেটা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এই ইনিংসে বোলিং কার্ডের কথা যদি বলি দুর্দান্ত বোলিং করেছেন ওখানে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের বোলাররা নাহিদুল ইসলাম তিনি শুরু করেছিলেন চার ওভার থেকে বিশ রান করে দুটো উইকেট সেই পাওয়ার প্লের মধ্যে তিনি তুলে নিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান এক্স ফ্যাক্টর তাকে আইপিএল এর এবার যে ভিত্তিমূল্য সেটা আমরা দেখছিলাম দু কোটি অর্থাৎ সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যে তাকে রাখা হয়েছে চার ওভার বল করে পনেরো রান দিয়ে দুটো উইকেট তিনিও তুলে নিয়েছেন তানভীর ইসলাম আপকামিং লেফট আর্ম অর্থোডক্স তিনি চার ওভার বল করে দশ রান দিয়ে একটি উইকেট অর্থাৎ সাকিব আল হাসান ন রান দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছিলেন তানভীর ইসলাম তিনি দশ রান দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছেন শহীদুল ইসলাম সবচেয়ে বড় ব্রেক থ্রুটা তিনি এনে দিয়েছিলেন কলিন ইনগ্রামের উইকেটটা নিয়ে এবং শেষটাও তিনি মুড়িয়েছেন ওখানে তাসকিনের উইকেটটা নিয়ে দুটো উইকেট নিয়েছেন পনেরো রান দিয়ে তিন ওভার এক বল বল করে মোমিনুল হক সৌরভ পার্ট টাইমার তাকে আনা হয়েছিল দুটো ওভার বল করে চোদ্দ রান দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছেন সেটাও রাবি বোপারার আরিফুল হককে দিয়েও ট্রাই করিয়েছেন ওখানে ইমরুল কায়েস এক ওভার বল করে এগারো রান দিয়ে তিনি কোনো উইকেটও দেখা পাননি এবং সর্বোচ্চ ইকোনমির বোলার তিনি একটা ওভার বল করে এগারো রান দিয়েছেন এবং করিম জানাত এসছিলেন এক ওভারের জন্য তাকে বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে সাত রান দিয়ে একটি উইকেট তিনি নিয়েছেন অর্থাৎ গুড বোলিং পারফরমেন্স তবে ব্যাটিং পারফরমেন্স নিয়ে অনেক প্রশ্নের জায়গা কিন্তু রয়েছে না রয়েছে কারণ বোলাররা এত হেল্প করার পরও ব্যাটাররা পারল না তারা কিন্তু উনিশটা রান দিয়েছে তবে বল ভালো করেছে এবং ব্যাটিংটা খারাপ হয়েছে সেটা ঠিক আর বল তো দেখুন অনেকেই সবাই ভালো করেছেন কিন্তু আপনি যদি একজনের কথা বলতে চান একটা উইকেট নেয়া তানভীর ইসলাম একটা উইকেট মেইডেন কিন্তু এই শর্ট অফ ফর্মেটে কিংবা লিমিটেড ওভার্স ক্রিকেটে ইম্পর্টেন্ট এবং তিনি যে ধরনের বল করেছেন সেটা ইম্পর্টেন্ট দুই দশমিক পাঁচ শূন্য আরে রান দিয়েছেন একটা উইকেট মেইডেন এবং তার প্রত্যেকটা বলেই প্রায় উইকেটের সম্ভাবনা তিনি জাগিয়েছেন ব্যাটারদের দুবার ভাবতে হয়েছে যে কিভাবে খেলব ডিফেন্সিভ মাইন্ডসেট থেকে বেরোতে দেননি তিনি তো তানভীর ইসলাম ইম্প্রেসিভ স্লো লেফট আর্ম অর্থোডক্স খুব একটা স্লো ছিলেন না তিনি আজকের দিনে এবং তিনি গতি দিয়েছেন এবং ফিঙ্গারে তিনি কাজটা করেছেন যে বলে পাক খাওয়ানো যেটাকে আমরা বাংলায় বলি সেই পাক খাইয়ে তিনি ফিঙ্গার স্পিনটা করেছেন এবং একই সঙ্গে টার্ন অ্যান্ড বাউন্স দুটোই তিনি পেয়েছেন তো তানভীর ইসলাম ইম্প্রেসিভ ছিলেন পাশাপাশি মুস্তাফিজের ওয়াইড ডেলিভারিজ গুলো বাদ দিলে বা অতিরিক্ত গুলো বাদ দিলে মুস্তাফিজ আনপ্লেবল ডেলিভারি করেছেন বেশ কয়েকটা তিনি যে উইকেটটা পেলেন একটা যেটা মুক্তার আলী সম্ভবত অসাধারণ বোল্ড তিনি করলেন একেবারে থ্রু দ্য গেট হ্যাঁ একটা ম্যাজিক্যাল বা ড্রিম ডেলিভারি পেসারের জন্য সেটা করলেন এবং অসাধারণ বল করেছেন স্বাভাবিক নাইদুলকে ক্রেডিট দিতে হবে কিছুটা যে শুরুর দিকে তিনি বল করেন এবং চার ওভারের কোটা তিনি পাঁচ করে রান দিয়ে দুটো উইকেট নিয়ে বের হয়ে যান সেটাও একটা দারুণ ব্যাপার হ্যাঁ মমিন লক সৌরভ যেটা করেছেন কিংবা আরিফুল হক করেছেন হয়তো রোজ রোজ এটা তারা করতে পারবেন না বেটার অপোনেন্ট পেলে হয়তো অতটাও তাদেরকে আনতে চেষ্টাও করবেন নেমরুল কায়েস তবে ইমপ্রেস করেছেন আসলে তানভীর নাহিদুল মুস্তাফিজ তো মুস্তাফিজ শহীদুলও দারুণ বল করেছেন তিন ওভার এক বলে পনেরো রান দিয়ে দুটো উইকেট পেয়েছেন করিম জানাতকে তো অতটা দেখতেই পারিনি আমরা তবে করিম জানাত অসাধারণ একজন বোলার এবং তার একটা ওভার দেখেই সেটা আমরা বুঝেছি যে এখানে তিনিও এফেক্টিভ হতেন শুরুর দিকে বল করলে যদিও সাতটা রান একেবারে ডেথ ওভারে করার কারণে তবে ব্যাটিংটা অবশ্যই যেটা ভাবাবে তাদের সেটা ব্যাটিং কালকে চট্টগ্রামের ব্যাটিংটাও আমার মনে হয় যে আপ টু দা মার্ক ছিল না চট্টগ্রাম এবং সিলেট বরাবরই এই দুটো দল কিন্তু আহামরি বড় নাম হতে পারেনি বিপিএ
টপ অর্ডারে এই দেশি ক্রিকেটার যারা ব্যাট করেন তারা যদি ভালো না করতে পারেন বিপদ আছে কলিন ইনগ্রামের পারফরমেন্সটা অবশ্যই দরকার হবে তাদের রবি বোপারা অবশ্যই তিনি ধারাবাহিকভাবে ভালো করবেন বলেই মনে হয় কারণ তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যাটার আজকেও সতেরো আজকেও দেখুন এই রানের মধ্যে বিশ আর সতেরো মানে সাঁত্রিশ কন্ট্রিবিউশন ওই কলিন ইনগ্রাম আর রবি বোপারার কিন্তু যে উন্নতিটা করতে হবে আমার মনে হয় দেশীয় ব্যাটারদের এনামুল বিজয় মোহাম্মদ মিথুন মোসাদেক সৈকত অলক কাপালিকেও দায়িত্ব নিতে হবে এই চারজন ব্যাটার টপ অর্ডার মিডল অর্ডার মিলিয়ে তাদের পারফরমেন্স অবশ্যই অবশ্যই দরকার হবে সিলেট সানরাইজার্সের একদমই এবং আমরা দেশি ব্যাটারদের কাছ থেকে পাওয়ার প্লেস তো কোন বাউন্ডারি দেখা পাইও নি এবং শেষ মুহূর্তে জাস্ট সোহাগ গাজি একটা চার মেরেছেন অর্থাৎ আপনাকে আপনাকে বুঝতে হবে যে দেশীয় ব্যাটারদের একটাই বাউন্ডারি এসছে সেটা সোহাগ গাজি এবং একটা ছক্কা তিনটা চার মেরেছেন কলিন ইনগ্রাম এবং একটা চার মেরেছিলেন ওখানে রাবি বোপারা অর্থাৎ সিলেটার যে ব্যাটিং একটা কেস রেগুলি তাও বিদেশি দেশি ক্রিকেটারদের কাছ থেকে আমরা আরো অনেক বেশি কিছু এক্সপেক্ট করি আসলে রঞ্জন দেখেন বিপিএল এ সবচেয়ে আমি প্রথম দিন থেকেই বলছিলাম যে বিপিএল টা সবচেয়ে বড় মঞ্চ আমাদের দেশি ক্রিকেটারদের জন্য নিজেদেরকে প্রমাণ করার আরো একবার দেখুন এই মোহাম্মদ মিথুনি ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন এনসিএল এ হ্যাঁ ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপে ভালো খেলেছেন মোসাদ দেখেছেন সৈকত ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপের ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট একশো আটচল্লিশ রান তিনি করেছেন ছটা উইকেট নিয়েছেন এরা আসলে যেই ফর্মেট যে ধারাবাহিকতাটা সেটা ধরে রাখতে পারে না এটা আমরা কিন্তু অনেক আগে থেকেই দেখছি এবং সেই ধারাবাহিকতাটা না রাখার কারণে কিন্তু আজকে দলের এই অবস্থা আপনি শুরুর দিকে উনি বলছিলেন যে আমরা ডোমেস্টিক পারফরমারদেরকে দিয়ে দলটা গড়েছি আমরা ভালো ফাইট দিতে চাই ফাইট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি এবং তাদের যে কোচের কথা পারভেজ বলছিলেন যে পাওয়ার হিটিং কোচ ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম তিনি তার নিজের কিছু থিউরি রয়েছে কিছু জিনিস তিনি আবিষ্কার করেছেন সেগুলো সেই টোটকাগুলো তাদেরকে দিতে চান কিন্তু ওই যে পাওয়ার হিটিং এর সাথে যে স্কিলের দরকারটা হয় সেই স্কিলের কিন্তু অভাব রয়েছে আমাদের দেশীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সেইখানে কিন্তু ধরা খেয়েছে এবার সিলেট সান একদমই তবে সিলেটের এই পিচে কিন্তু বোলিং ভালো হবে বলে আমার মনে হচ্ছে নাজমুল উপু আছেন নাগিন উপু তাই তো সঙ্গে সোহাগ গাজি অলক কাপালি এই তিনজন স্পিনারের মহসুদ সৈকত নিজেও আছেন পাশাপাশি রবি বোপারার যে এক ধরনের বল আছে সেটা খুব কার্যকরী এখানে হতেই পারে কেজু উইলিয়ামস তাসকিন আহমেদ তাদের ছোটি <laughs> स्वरूपे फिर তবে দেখা যাক আমার মনে হয় যে অতটাও সহজ হবে না স্ট্রাগল করতে হবে লিটন ইসলাম বলছে বিপিএল আগের চেয়ে অনেক উন্নতি করেছে এক সময় মাঠের মাঝখান থেকে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি প্রোডাকশন নিয়ে কথা বলছেন কিছু গ্রাফিক্যাল ব্যাপার স্যাপার সেগুলো পরিবর্তন হয়েছে আগের চেয়ে ভালো হয়েছে সেটা তিনি বলেছেন মুস্তাফিজ ভালো বল করবে এবং কুমিল্লা জিতবে ইনশাল্লাহ সেটা নিয়ে কথা বলছিলেন এর আগে আরো অনেকেই তবে ঠিক এই মুহূর্তে লিখছেন যারা তাদের কথা আরো একটু বলতে চাই কমেন্ট পড়েন না কেন জুনায়েদ এই তো কমেন্ট পড়া শুরু করে দিচ্ছি কুমিল্লা জিতবে জুবায়ের মনে করেন সেটা আরশাদুল রয়েছেন রয়েছেন আশিক খান তিনিও কুমিল্লাকে সাপোর্ট করছেন সিলেট জিতবে প্রশ্ন করেছেন ফাইম ফয়সাল এখন তো জেতার মতো রান তারা করতে পারেনি তো বলা মুশকিল আসলে এই রানে কুমিল্লার মতো দলের সঙ্গে জেতা ফেফ তিনি নেমে গেছেন তার চওড়া ব্যাটটা নিয়ে তার মতো তার ব্যাটটাও বেশ লম্বা চওড়াই বলে মনে হয় যখনই তিনি ব্যাট করতে নামেন বিল্লাল বলছে এই ধরনের পিচে বিপিএল হলে হবে না বিপিএল আর একটু ভালো পিচে হতে হবে সেরকম বলছেন তো কালকে তো এই একই মাঠে একই ধরনের পিচে খেলা হলো সেখানে কিন্তু কোয়ালিটি ব্যাটিং হয়েছে যদিও প্রথম ইনিংস একটু ঝামেলা হয়েছে তবে একশো পঁচিশ তিরিশ যে করা যায় না তা না এখানে ব্যাটিং ব্যর্থতার কথায় আসে যখন আপনি আশি নব্বই করবেন ক্যামেরন ডেলপোর্ট এবং ফ্যাব ডু প্লেসি আহা দুই সাউথ আফ্রিকান দুই সাউথ আফ্রিকান দিয়ে শুরু করবে কুমিল্লা বুঝতেই পারছেন শুরু থেকেই একটা চাপের মুখে থাকবে টিম সিলেট এবং তাসকিন আহমেদ তাকে দিয়ে শুরুটা করা হবে বলেই মনে হচ্ছে স্পিন ট্রাই করলে খারাপ হতো না যেহেতু স্পিনে কাজ হচ্ছিল পেজ তো ওরা স্বাচ্ছন্দে খেলতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে যাই হোক তাসকিন তো ফর্মে আছেন এক্সট্রাঅর্ডিনারি বল তাকে করতে হবে এবং আশা করব যে তিনি ভালো একটা শুরু এনে দেবেন কারণ না হলে এই লো স্কোরিং টার্গেটে খুব একটা করার কিছু থাকবে না মোসাদেক সৈকত এসে 
একটু ডিরেকশন দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন্স জব সেটা পালন করছেন তিনি এদিকে কমেন্ট্রি বক্সে প্রবেশ করেছেন তবেজ এবং বোরহান তবে একেবারে বলটু বলে ধারা বর্ণনায় তাদেরকে স্বাগত জানাই কাউন্ট ডাউন স্টার্ট আমরা চলে যাচ্ছি স্টার্টিং মোমেন্টে স্টার্টিং মোমেন্ট অ্যাবাউট দা উইকেট আমার মনে হয় জানা যাবে এখনই আমি বলেছিলাম যে মাইন্ড ফিল্ড সেটি হচ্ছে কিনা যদিও সিলেটের যে রান সেটি দেখে মনে হচ্ছে টোটালি মাইন্ড ফিল্ড এবং টিপিক্যাল মিরপুর যে উইকেট সেটি আমরা দেখেছি তবে এই মুহূর্তে অ্যাটাকে সিলেটের তাসকিন আহমেদ দা স্পেড স্টার বাংলাদেশের সবচেয়ে গতিশীল বোলার যাকে বলা হয়ে থাকে তাসকিনকে দেখতে পাচ্ছি তিনি বোলিং এন্ডে সাতানব্বই রান করতে হবে কুমিল্লাকে জয়লাভ করবার জন্য এই ম্যাচে ঠিক কিভাবে তারা এই রানকে ছুঁয়ে ফেলবে নাকি সিলেট তারা এই রানকে মানে ডিফেন্ড করতে পারবে সেটি দেখার বিষয় এবারে লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে যাত্রাটা কিন্তু ভালো হলো না তাস্কিনের অনেকটা রং লাইনে এবং ওয়াইড আকারে প্রথম রানটি যুক্ত হবে কুমিল্লার জন্য লক্ষ্যমাত্রা সাতানব্বই ডেলপোর্ট রয়েছে প্রান্ত এবং ডু প্লেসি টু ফরেনার এই মুহূর্তে রয়েছেন ব্যাটার হিসেবে টু প্লেসি এবং ডেলপোর্ট দুজনই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগত এবং এই মুহূর্তে তাস্কিন আহমেদ তিনি যে লাইনটা মেনটেন করার চেষ্টা করছেন সেটা কিন্তু খুব একটা ভালো জায়গায় তিনি বলটা রাখতে পারছেন সেটা বলা যাবে না এক্সট্রা সূত্রে প্রথম রান কুমিল্লা এক বিনা উইকেটে এখনও প্রথম লিগাল ডেলিভারিটি করার জন্য তাস্কিন প্রস্তুত হচ্ছেন আইকন প্লেয়ার হিসেবে তাকে কিন্তু দলে ভিড়িয়েছিল সিলেট সানরাইজার্স সেই তকমাটার একটা পুরস্কার তিনি দেবেন কিনা ওভারের পরের বলে আবেদন হয়েছে উচ্চ স্বরে আবেদন করছেন উইকেটের পেছন থেকে নামল হক বিজয় সেই সঙ্গে তাস্কিন আহমেদ ডেসপারেট মুভ চাইছেন আম্পায়ার আঙুলটা তুলে দিক তবে সেই কাজটা কিন্তু হয়নি আম্পায়ার একেবারেই নড়চর করলেন না আবারও কিন্তু দেখে নিতে হবে একটা লেগ স্টাম্পের বাইরের বল প্রচেষ্টায় ছিলেন সেখানে ব্যাট এবং বলের মধ্যে বিশাল বড় ফাঁক সুতরাং সেখানে কোনোভাবেই একটা এজের সুযোগ নেই উইকেটের পেছনে এনামুল হক বিজয় সর্বাত্মক চেষ্টা তারা করবে নি মাত্র ছিয়ানব্বই রান তারা করেছেন সুতরাং সাতানব্বই রান ডিফেন্ড করতে হলে প্রথম ওভার থেকে আসলে উইকেট চাই উইকেট চাই এবং মানসিকভাবে একটু হলো দুর্বল করবার চেষ্টা তারা করছে শুরু থেকে দুজন যারা আছেন ওপেনার তাসকিন আহমেদ পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন মুস্তাফিজের মুস্তাফিজও কিন্তু তার প্রথম ওভারগুলো এভাবেই ডাউন দ্য লেগ অনেকগুলো বল তিনি করেছিলেন এবং উপর্যপরি চারটি ওয়াইড আমরা লক্ষ্য করেছিলাম তাসকিন সামনে রয়েছেন ব্যাটারির প্রান্তে ডেলপোর তিনি মোকাবেলা করবেন এবার অল স্ট্যাম্পের বাইরে অনেকটাই ওয়ার্ড অফ দ উইকেটে ছিল সেটিকে তিনি চালিয়েছেন চৌত্রিশ টাকা বড় অঞ্চলের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে ছয় বাই ছয় ওয়ার্ড অফ দ্য উইকেট ফুটওয়ার্ক যে খুব বেশি করেছিলেন সেটি বলবো না তবে শক্তি ছিল শর্টে অর্থাৎ পাওয়ার হিটিং তিনি করেছিলেন এবং সেখান থেকে ছয় রান পেলেন ওই প্রান্তে ব্যাটার ছয় দিয়ে যাত্রা হলো যাত্রা শুরু হলো কুমিল্লার অবশ্যই বিশেষ মুহূর্ত তাদের জন্য ক্যামেরন ডেলপোর্ট এর আগে ঢাকা ডায়নামাইটস এবং রংপুর রেঞ্জার্স এর হয়েও খেলেছেন এবং এখন তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান এর হয়ে খেলছেন চিটগং কিংস তাদের হয়েও খেলেছেন অর্থাৎ এর আগে তিনি তিন তিনটা ভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন বিপিএল এ মিস টাইমড একটা শট সেখান থেকেও ছয় অর্থাৎ পাওয়ার হিটিং এর একটা নিদর্শন দেখালেন এই যাত্রায় বাহাতি ব্যাটার ক্যামেরন ডেলপোর্ট তাস্কিন আসবেন ওভারের পরের বল নিয়ে আবারও ফুল লেন্থে বল করেছেন খানিকটা ঝুঁকিপূর্ণ লেন্থ অন্তত তিনি মেনটেন করছেন এই যাত্রায় একটু ফুলার লেন্থ ছিল তবে ড্রাইভটা জুৎসুই হয়নি সেখানে ডেলপোর্টের কাছ থেকে ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন সোজাসুজি বল ব্যাটের ভেতরে কানায় লেগে মিড উইকেটে চলে যায় কোন রান আসবে না এই বল থেকে সাত বিনা উইকেটে কুমিল্লা মাত্র তিনটা বলের খেলা হয়েছে কিন্তু রিকোয়ার্ড রেটটা দেখুন মাত্র চার দশমিক ছয় দুই অর্থাৎ সাতানব্বই রানে আপনাকে পৌঁছে যেতে হবে এই ম্যাচটা শুধু তো জয় নয় একটা বড় নেট রান রেট রেখে জয় পাওয়ার একটা সুযোগ কিন্তু কুমিল্লার সামনে রয়েছে ডেফিনেটলি এবং সেটি নির্ভর করবে তাদের টপ অর্ডার ব্যাটাররা কতটা ভালো ব্যাটিং করতে পারে ক্যামেরুন ডেলপোর্ট রয়েছে প্রান্তে ইতিমধ্যে তিনি ছয়টি রান করেছেন তার নামের পাশে চার নম্বর বলটে তিনি মোকাবেলা করবেন তাস্কিনের এবারে দারুণ আউট সুইঙ্গার গুড লেংথে পরে লেট পার্ট অফ দ্য উইকেটে গিয়ে যে আউট সুইংটি করলো সেখানে চোখ ছিল ডেলপোর্টে যদিও ব্যাট চালিয়েছিলেন টোটালি রং ফুটেড ছিলেন হিওয়াজ তবে এখান থেকে রান দেওয়ার কোনো সুযোগ অবশ্যই নেই চার দশমিক ছয় ছয় হচ্ছে রান আস্কিং রান রেট যেটি একেবারে টি টোয়েন্টির বিচারে এই রান করাটা মানে খুবই সহজ ব্যাপার এবং টপ অর্ডার ব্যাটিং করছে দুজনেই কিন্তু দারুণ ছন্দে আছেন এক্সপিরিয়েন্স দুই ক্যাম্পেইনার এবং দুশো পঞ্চান্নতম ম্যাচ হচ্ছে ডেলপোর্টের জন্য ডুপ্লেস তিনি দুশো সাতষট্টিতম ম্যাচ খেলছেন তার টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এবং এই দুজন সতীর্থ দক্ষিণ আফ্রিকান তাদেরকেও কিন্তু বিগ প্রোফাইল সাইনিং হিসেবে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান তাদের দলে ভিড়িয়েছে 
এবং এবারের বিপিএল আসরটা আলোকিত করার জন্য যে সকল বড় নাম দরকার তার মধ্যে একটি তো অবশ্যই ফাফ ডুপ্লেসি যিনি নন স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন তার ব্যাটিংটা দেখার জন্য অবশ্যই মুখিয়ে থাকবেন বিপিএল এর যারা সমর্থক কিংবা দর্শকরা রয়েছেন উপরের পরের বলটা হলো তাসকিনের অফ স্টাম্পের ঠিক বাইরে খানিকটা রাইজিং ডেলিভারি সফট হ্যান্ড একটা জ্যাব করেছেন সেখানে বল চলে গেছে কাভারে এবং সেই সুযোগটা নিয়ে একটিবারের জন্য জায়গা বদল আমরা পাওয়ার প্লের মধ্যে রয়েছি প্রথম পাওয়ার প্লে পাওয়ার প্লে পাঁচ হাজার আটশো ছিয়ানব্বই রান দেলপোর্টের নামের পাশে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট এবং একশো উনত্রিশ হচ্ছে তার সেরা ইনিংস পঁচিশ হচ্ছে গড় পক্ষান্তরে ডুপ্লেসি তিনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে লিগগুলো হয় সেখানে তার কদর আছে আমরা জানি দুশো সাতষট্টি তম ম্যাচ তার ছ হাজারের উপরে রান ছ হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ একশো বিশ আন ব্রিটেন তার সেরা ইনিংস এবং গড় হচ্ছে ত্রিশ দারুণ একজন যোগ্য টি টোয়েন্টি ক্রিকেটার বলতেই হবে তাসকিন তার ওভারের শেষ বলটি করবেন রিং ফিল্ডিং আর সার্কেলের ভেতরে সেটি দেখতে পাচ্ছি এবং ভাইন্ড উইকেট তিনজন ফিল্ডার উইকেট রক্ষক সহ এবারে কিন্তু চমৎকার রাইজিং ডেলিভারি একেবারে ক্লোজ টু ব্যাট শেষ পর্যন্ত বল চলে গেল উইকেট রক্ষকের হাতে কোনো রান হবে না এখান থেকে প্রথম ওভার শেষ আট বিনা উইকেটে কুমিল্লা সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়াস বার্জার রেডিয়াস বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে পার্ট এক্স কেবলস তৈরি হয় এলএমই রেজিস্টার্ড এ গ্রেড কপার ক্যাথোড থেকে যা নিশ্চিত করে 101% কন্ডাক্টিভিটি সেরা কপারের সেরা কেবলস পার্ট এক্স কেবলস সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডএসআরএম তিন স্টেট প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডএসআরএম টিএমটি স্টিল বান জেডএসআরএম বন্ড টু বন্ড কাঁঠাল মার কাঁঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেপি কোঠি স্টার অ্যাডহেসিভ কঠিন আঠা জটিল বন্ধন প্রথম ওভার শেষে কুমিল্লার জন্য বলতে হবে গুড স্টার্ট এবং গুড স্টার্ট ইজ হাফ রান একটি কথা আমরা বলে থাকি এবং তাই সুপার সোমোশন ক্যামেরা নিয়েছে চকলেট পিনাপ ক্যারামেল ও নো গাছের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোটেড বা পুরো এনার্জি পার্টেক্স কেবলস তৈরি হয় এলএমই রেজিস্টার্ড এ গ্রেড কপার ক্যাথোড থেকে যা নিশ্চিত করে 101% কন্ডাক্টিভিটি সেরা কপারের সেরা কেবলস পার্টেক্স কেবলস বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন জেমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেন বন্ড টু বন্ড প্রথম রানটা ফাফ ডুপ্লেসির ব্যাটে তাস্কিন আহমেদ তৃতীয় ওভারে প্রথম বলটি করেছেন স্টাম্প টু স্টাম্প খানিকটা ফুলার লেন ছিল হালকা একটা অন ড্রাইভ মিড উইকেটের ফিল্ডার বল করিয়ে নেওয়ার আগে প্রথম রানটা ফাফের ব্যাটে আইপিএল কে আলোকিত করেছিলেন তিনি এই গত বছরই এবং চ্যাম্পিয়ন দল চেন্নাই সুপার কিংস এর অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসেবে তিনি ছিলেন ওপেন করেছেন সেখানেও এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স একটা বিশ্বমানের ফরেন রিক্রুট এনেছে সেটা অবশ্যই বলা চলে তিনি বিপিএল কে আলোকিত করবেন এমন একটা আশা তিনিও করেছেন তার ইন্টারভিউতে তার যে মানে পেছনে যে ট্র্যাক রেকর্ড সেখানে কিন্তু বিপিএল কে তিনি আলোকিত করেছেন বলতেই হবে এবং প্রত্যেকটা লিগেই তাকে আমরা দেখি তার উপস্থিতি আমরা সব জায়গায় যেখানে যে দেশ তাদের লিগুলো আয়োজন করছে 
এবারে চমৎকার ভাবে ফুলসিং উদ্ধব ব্যাটে ঘুরিয়ে দিয়েছেন ওখানে লফটেড ফ্লিক টাইপের হয়েছে সেখানে ফিল্ডার প্রস্তুতি স্কলেগ অঞ্চলে ডিপার থেকে কুড়িয়ে দেওয়ার আগে বসে রান যুক্ত হলো আরও একটি তাসকিন কেন তিনি ডাউন দ্য লেগ বারবার বল করবার চেষ্টা করছেন পিচিং এরিয়াটা এখনো পর্যন্ত ওইভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি স্টাম্পে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে কিন্তু বলটিকে তিনি লফটেড ফ্লিক করে দিয়েছিলেন একটির বেশি রান পেলেন না বারো কোন উইকেট না হারিয়ে কুমিল্লার রান তৃতীয় ওভারে খেলা হচ্ছে দেলপোর্ট বা দশ রান বারো বল থেকে এবং পাওয়ার প্লেতে রয়েছে আমরা কুমিল্লার ইনিংস একটাই মাত্র ছয় সেটা এসছে ডেলপোর্টের ব্যাট থেকে বারো বল থেকে দশ রানে তিনি অপরাজিত অন্যদিকে ফাস্ট ডুপ্লে সি দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঠায় একেবারেই তাসকিনের এই বলটি খেলবেন অস্টাম্পের ওপরেই ছিল শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা নামিয়ে এনেছেন রক্ষণাত্মকভাবে কাভারে ফিল্ডিং হয়েছে কোন ধরনের রান নেওয়ার সুযোগ এ যাত্রায় পেলেন না ভালো একটা লাইন লেন্থ মেনটেন করে তাসকিন বল করছেন এবং কিছুটা আউটসুইং পাচ্ছেন নতুন বলে যে কারণে খানিকটা সাবধানতার সঙ্গে খেলতে হচ্ছে এই দুই ব্যাটারকে তবে কোনো বিপদ ঘটেনি এখনো পর্যন্ত কুমিল্লার জন্য কোনো উইকেটের পতনও ঘটেনি এবং বারোটা রান তারা তুলে ফেলেছে অর্থাৎ খুব বেশি রান তো প্রয়োজন নেই তাদের জন্য মাত্র সাতানব্বই টার্গেট সাতানব্বই রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তাদের প্রথম ম্যাচে তারা সিলেটের মুখোমুখি হয়েছে এবং ওভারের চার নম্বর বলটি করবেন তাসকিন দৌড় শুরু করেছেন সামনে ব্যাটার প্রস্তুত ডুপ্লেসি ওভার উইকেট বল করছেন তিনি এবারে ইনকামিং ছিল ঠিকমতো খেলতে পারেননি পেইসে বিট হয়েছেন একেবারে এক হাতে ডিফেন্ড করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত লেগ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে বের হয়ে যেত এই বিবেচনা আম্পায়ারটিক আবেদনকে গ্রহণ করবেন না যদিও হালকা আবেদন ছিল তাসকিন তিনিও দেখেছিলেন বলে যে ডিরেকশন সেটি কোন দিকে ছিল এবং একটু এগিয়ে এসে খেলার চেষ্টা করেছিলেন শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছিলেন শেষ মুহূর্তে মোকাবেলা করবার ক্ষেত্রে এবং সেখানে আমার মনে হয় যে একটু বিট তিনি হয়েছেন পেইসে বিট পেইসে পরাস্ত তাসকিন যে গতিময় বোলার সেটা আসলে ডুপ্লেসিও বোঝেন তাসকিনও বোঝেন এবং তিনি দুই দিকেই সুইং করাচ্ছেন এই বলটা কিন্তু শার্প একটা ইনসুইং করলো যেটাতে বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন ফাফ ডুপ্লেসি শক্ত একটা প্রতিপক্ষ তাসকিন আহমেদ তিনি যখনই বল করতে আসছেন ওয়ান ডে হোক কিংবা টেস্ট কিংবা টি টোয়েন্টি এবং টি টোয়েন্টি ধরেই তাসকিন কিন্তু আলো ছড়িয়েছিলেন ক্রিকেট বিশ্বে ওভারের পরে বলটা এক্সট্রা বাউন্স অফ স্টাম্পের বাইরে প্লে অ্যান্ড মিস ডুপ্লেসিকে আপনি খেলাবেন এবং তাকে পরাস্ত করবেন সেটা কিন্তু বিশাল একটা মনস্তাত্ত্বিক লড়াই জয় তাসকিনের জন্য বলতেই হবে একটুর জন্য বাইরের কানাটি ছুঁয়ে যায়নি ফাফ ডুপ্লেসি তিনি খানিকটা চিন্তায় থাকবেন তাসকিনকে আসলে কিভাবে খেলতে হবে ওভারটা খুবই ভালো করেছেন তাসকিন আহমেদ মাত্র দুটো রান খরচ করেছেন পাঁচ বল থেকে দুই রান সর্বসাকুল্যে এক ওভার পাঁচ বল দশ রান কোনো উইকেট নেই কুমিল্লা বারো কোনো উইকেট না হারিয়ে রিসেন্ট নিউজিল্যান্ড ট্যুরে বাংলাদেশের সিমার যে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছে আমার মনে হয় তার প্রভাব বাংলাদেশের অন্যান্য সিমার যারা আছেন তাদের উপরও পড়বে বিপিএল আমরা সেটি দেখব তাসকিন ওভারের শেষ বলটি নিয়ে যাচ্ছেন তিনি সামনে ব্যাটার রয়েছেন ডুপ্লেস ওভার উইকেট বল করছেন তিনি এবারে আবার ইনকামিং ডেলিভারি শেষ পর্যন্ত নামিয়েছেন ব্যাট দিয়ে এবং ইনফ্রন্ট অফ দা উইকেটে রেখে দিয়ে রান আরও একটু হলো এবং এর সাথে ওভার শেষ তৃতীয় ওভার শেষে তেরো কোনো উইকেট না হারিয়ে কুমিল্লা স্যার আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগাট দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা দিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোচের বার পুরো এনার্জি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেড এস আর এম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেড এস আর এম টিএমটি স্টিল বার জেড এস আর এম বন্ড টু বন্ড সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়েন্স বার্জার রেডিয়েন্স বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে সোহাগ গাজি প্রথম বলটি কডবেন বোল্ডের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং আউট চমৎকার রিটার্ন ক্যাচ ধরলেন সোহাগ গাজি ফাফ ডুপ্লে সিগন বেস্ট বাই আউট অসাধারণ বোলিং এবং পিচে খানিকটা গ্রিপ রয়েছে বলটা থেমে আসলো ডুপ্লেসির কাছে ব্যাক ফুটে দাঁড়িয়ে তিনি ড্রাইভ করতে চাইলেন পুরোপুরি মিস টাইম সোহাগ গাজি সামনে ঝুঁকে পড়ে অসাধারণ একটা ক্যাচ নিয়েছেন এবং সাথে সাথে উদযাপন আগ্রাসী উদযাপন সোহাগ গাজির কাছ থেকে প্রথম উইকেটের পতন ঘটল কুমিল্লার ফাফ ডুপ্লেসি সাত বল থেকে মাত্র দুই করে ফিরে যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নে তেরো রানের মাথায় কুমিল্লা এক উইকেট তারা হারিয়ে ফেলেছে বিশেষ মুহূর্ত সিলেটের জন্য 
ব্রট টু ইউ বাই বাজেট পেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড একটু হার্ড পুশ ছিল যে কারণে বলটা কিন্তু একেবারে জমে গিয়েছিল সোহাগ গাজীর হাতে এবং অবাক হচ্ছেন ডুপ্লেসি আমি এবং প্রথম উইকেটের পতনটি অবশ্যই ঘটে গেল কুমিল্লার জন্য শেষ পর্যন্ত शक्ति পারভেজ আমি রায়লের রুশোর সাথে ডুপ্লেসিকে মিলে ফেলেছিলাম রুশো তিনি আগে যে বিপিএল গুলো হয়েছে সেখানে তিনি পার্টিসিপেট করেছেন বাট দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ডুপ্লেসির জন্য তিনি অংশগ্রহণ করছেন রুশো কিন্তু দুর্দান্ত খেলেছিলেন তিনি বিপিএল এ এবং তেরো এক উইকেট এই মুহূর্তে আল্লাহকে থার্টিনে কাটা পড়েছে শেষ পর্যন্ত অবশ্য ডুপ্লেসি আর একটি বল স্ট্যাম্পের মধ্যে ঠিক মতো খেলতে পারেননি পাশে মোমিনুল এসেছেন তিনি নতুন ব্যাটার হিসেবে রান্নার কোনো সুযোগ নেই ভালো একটা ডেলিভারি সোহাগ গাজীর কাছ থেকে এবং উইকেটটা তিনি নিজে আসলে ক্যাচ ধরে দেখিয়ে দিলেন কেচরিক উইলিয়ামসকে যে আসলে এইভাবে ক্যাচটা ধরতে হয় তার বোলিং এই উইলিয়ামস ক্যাচটা মিস করেছিলেন তবে সেটা ডেলপোর্টের ক্যাচ ছিল এবারে ফাফকে অর্থাৎ বড় মাছটাকে তিনি স্বীকার করলেন নিজেই মমিনুল টেস্ট টিম ক্যাপ্টেন বাংলাদেশের গর্বিত একজন টেস্ট ক্যাপ্টেন হবেনি নিউজিল্যান্ড সিরিজে সফলতার সঙ্গে তার দলকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন তবে এবার টি টোয়েন্টি ফরম্যাট মার্কাটুরে ব্যাটিং দেখা যাক মমিনুল তিনি কতটা আলো ছড়াতে পারেন এই জায়গায় আরও একটা বল রক্ষণাত্মকভাবে খেললেন এবারে সুইপ খেলেছেন যাচ্ছে সীমানার দিকে মিউডিকেট অঞ্চল দিয়ে ইনার সার্কেল বিট হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মিউডিকেট অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে চার রান স্লটে পেয়ে গিয়েছিলেন এগিয়ে গিয়ে খেলার চেষ্টা এবং সেখানে পারফেক্টলি তিনি ব্যাটে বলে করেছেন যে কারণে চারটি রান তিনি পেয়েছেন মুমিনুল কিন্তু এর আগের বিপিএলে তাকে আমরা ওপেনার হিসেবেও দেখেছি এবং ভালো ব্যাটিং তিনি করেছেন এবং এই ম্যাচে প্রথমে এসে কিন্তু তার চারের মাধ্যমে অবশ্যই তিনি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন বা আত্মবিশ্বাস फिल्डर चकलेट कैराम पिनाट और नोगार दिए बनिए सर विश्वास कर तुपार सोमोशन कैमरा दिए निलें অবশ্যই দেখেছেন প্রথম ইনিংস স্পিনাররা কতটা সফল যে কারণে তিনি নিজেকে নিয়ে আসলেন দুই বাহাতি ব্যাটারের বিরুদ্ধে এবার দুই প্রান্ত থেকে দুই অফ স্পিনার অপারেট করবেন এটা কিন্তু একটা ভালো বুদ্ধি তিনি এটেছেন অন্তত প্রথম বলটা মমিনুলের জন্য ব্যাকফুটে থেকে অন ড্রাইভ করেছেন মিলনে ফিল্ডার রয়েছে অবশ্য এবং সেখান থেকে কোনো রান নয় খানিকটা চেপেই ধরছে এই মুহূর্তে সিলেক্ট কুমিল্লার বিরুদ্ধে প্রথম উইকেটটা তারা পেয়েছে এবং মোসাদ্দেক তিনি বল করে যাচ্ছেন প্রথম দুটো বল থেকে ইনফ্যাক্ট কোনো রান আসলো না মমিনুল রঘুনাথকভাবে খেলেছেন সাত বল থেকে পাঁচ বারো বল থেকে দশে ডেলপোর্ট আঠারো এক উইকেটে কুমিল্লা এবং পাফডুপ্লেসি মাত্র দুই করে আউট হয়েছিলেন দুর্দান্ত একটি ক্যাচ ছিল সোহাগ গাজীর কাছ থেকে রিটার্ন ক্যাচ এবং সেভাবে তিনি আউট হয়েছিলেন মমিনুল আরও একটি বল মোকাবেলা করেছেন ডিফেন্সিভ মোডেই খেলেছেন এখান থেকে রান নেওয়ার সুযোগ পাবেন না পাঁচ রান তার নামের পাশে একটি চার রয়েছে যেখানে আঠারো এক উইকেটে কুমিল্লা আসছেন মোসাদ্দেক রাউন্ড দা উইকেট একটা স্লিপ রয়েছে ব্যাকফুটে থেকে পুল শট মিড উইকেটে ফিল্ডার আছে ওয়ান বাউন্সে তার কাছে দুরন্ত ফিল্ডিং যে কারণে রানের কোনো সুযোগ নেই ইনার সার্কেল আপনাকে তৎপর থাকতে হবে রিফ্লেক্সটা খুবই ভালো রাখতে হবে যে রিফ্লেক্সটা সোহাগ গাজি রেখেছিলেন তার প্রথম উইকেটে রিটার্ন ক্যাচটা নেওয়ার সময় আঠারো এক উইকেটে সোহাগ গাজি ওভারের আর একটু বল করছেন পঞ্চম বলটি হলো তার ওয়ান ড্রাইভ খেলেছেন তবে ফিল্ডার ওখানে আছেন তাকে বিট করা সম্ভব হয়নি ঠিক মতো খেলতে পারছেন না ওভার প্রান্ত অবশ্য টাইমিংটা ঠিক মতো হচ্ছে না একটু ছটফট করছেন মমিনুল এবং এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না আঠারো এক উইকেটে রান রেটটা কিন্তু খুব বেশি হয়নি আজকে রান রেট যেটি কাছে কাছে জায়গা দিয়ে যাচ্ছে তারা 
মমিনুল ওভারের শেষ বলটা খেললেন ব্যাকফুটে থেকে মিড উইকেটে একটি রান তুলে নেবেন মেডেন হতে পারত তবে মাত্র এক রানের ওভার অসাধারণ একটা ওভার সৈকতের কাছ থেকে ওভারের খেলা শেষ পাঁচ ওভার শেষ পাওয়ার প্লের মাত্র একটি ওভার বাকি আছে আঠারো এক উইকেটে কুমিল্লা পারফেক্স কেবলস তৈরি হয় এল এমি রেজিস্টার্ড এ গ্রেড কপার ক্যাথোড থেকে যা নিশ্চিত করে ওয়ান হান্ড্রেড সেরা কপারের সেরা কেবলস পারফেক্স কেবলস বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেন বন্ড টু বন্ড কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স সাতানব্বই রান এই টার্গেটে চেস করছে এই মুহূর্তে নতুন ওভার প্রথম বলে স্লগ সুইপ মোমিনুল হক চমৎকার টাইমিং চমৎকার প্লেসমেন্ট মিড উইকেট দিয়ে ওয়ান বাউন্সে বল সীমানার বাইরে আম্পায়ার চারের ইঙ্গিত দেবেন না ছয়ের ইঙ্গিত দেবেন দড়ির এতটা কাছে পড়েছে যে কারণেই খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেছিলেন আম্পায়ার তবে চারের ইঙ্গিতই বোধ হয় দেবেন তিনি মমিউল হক লম্বা করে শটটা খেলেছিলেন না ছয় হওয়ার কথা আরও একবার দৃষ্টি রেখেছেন আম্পায়ার এবং অবশ্যই তিনি সিদ্ধান্ত বদল করবেন একটা ছয়ের ইঙ্গিত দেবেন ওপরের প্রথম বলে সোহাগ গাজী বিরুদ্ধে দুর্দান্ত একটা শট মমিনুলের ছক্কা মমিনুল হক কে বলেছে তিনি লং হিট করতে পারেন না আসার সঙ্গে সঙ্গে এই সুইপে একটা চার পেয়েছেন এবং সেই একই ডিরেকশনে মিড উইকেট দিয়ে একটা ছয় হাকালেন সোহাগ গাজীর বিরুদ্ধে চমৎকার ব্যাটিং মমিনুল হকের কাছ থেকে এবং তিনি ডাবল ডিজিটে পৌঁছে গেছেন সেই সঙ্গে কুমিল্লা পঁচিশ এক উইকেটে পাঁচ ওভার এক বলের খেলা শেষে সোহাগ গাজী একটা স্লিপ রয়েছে তার জন্য এই মুহূর্তে মমিনুল হক খাটলেন্তের বলটাকে ব্যাকফুটে থেকে অন ড্রাইভ করেছেন এবং স্কোর কার্ডটা সচল রাখছেন একটা ছয়ের পর একটা সিঙ্গেল পাওয়ার প্লে শেষ ওভার আমরা আছি এবং সেখানেই পাওয়ারফুল হিটিং চলছে মমিনুল হক তেরো বল থেকে তেরো আংশিক পরিবর্তন হয়েছে ধারাবাস কক্ষে পারভেজ এবং বোরহান ছিলাম তবে এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছেন সিয়াম ওভারের পরে বল এবারে কিন্তু একটা স্লগ সুইপের মতো খেলার চেষ্টা করেছিলেন তবে সে দাঁড়িয়ে কি ধরনের শট বলা হয় এটাকে আসলে ইম্প্রোভাইজ শটই বলা যায় তেরো বল থেকে দর্শন করেছেন তবে ক্যামেরা ডেলপোর্টের এই শটটা ফলপ্রসূ হয়নি ছাব্বিশ এক উইকেটে কুমিল্লা রাউন্ড উইকেটে সোহাগ গাজী খানিকটা খাটো করে দিয়েছেন ডেলপোর্ট যখনই দেখলেন স্টেপ আউট করে আসবেন তখনই কিন্তু সোহাগ গাজী খানিকটা খাটো করে দিলেন তার লেন্থ যে কারণে খুব বলের নিচে আসার সুযোগ পাননি শেষ মুহূর্তে শটটা চেক করে লং অফে পাঠিয়ে একটি বারের জন্য জায়গা বদল করলেন ক্যামেরন ডেলপোর্ট চোদ্দ বল থেকে এগারো হারিয়েছেন তার সতীর্থকে ফাফ ডু প্লেসি প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলছেন সাত বল থেকে দুই করে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন মহিন হক থাকবেন স্ট্রাইকে ওভারের পরে বল এবারে কিন্তু ব্যাকফুটে গিয়ে একটা অন ড্রাইভ করেছেন তবে মিড অফে মুক্তার আলী তিনি রয়েছেন তার হাত গোলে বল কিন্তু বের হয়ে গেল না অর্থাৎ তিনি কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করতে গিয়েও করলেন না দু ব্যাটসম্যান মিলে আরও একটি ডট বল শেষ বলটা হবে তার আগে কুমিল্লা সাতাশ এক উইকেটে পঁচাশি বল থেকে সত্তর প্রয়োজন ওভারে শেষ বল খাটো লেন্থের কাট শট কাবারে ফিল্ডার ছিলেন সেখানে তবে প্রথম দফায় বলটা যেহেতু ধরতে পারলেন না সেই ফাম্বলিং এর সুযোগ নিয়ে একটি বারের জন্য জায়গা বদল হলো সাকসেসফুল ওভার কুমিল্লার জন্য অন্তত একটা বিগ শট এসছে ওভার থেকে ছয় ওভার শেষে আটাশ এক উইকেটে কুমিল্লা সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়েন্স বার্জার রেডিয়েন্স বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বান জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড কুমিল্লা আঠাশ এক উইকেটে ছ ওভারের খেলা শেষ ডেলপোর্ট এবং মমিনুল হক তিনি রয়েছেন তবে যাকে নিয়ে আশা ভরসার প্রদীপটা জাল ছিল ওখানে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান সে ফাফ টু প্লেস তিনি কিন্তু আউট হয়ে ফেরত গিয়েছেন ক্যাপ্টেন মোসাদ হোসেন সৈকত তিনি এসছেন সপ্তম ওভারটা করতে প্রথম বলটা করবেন তিনি প্রথম ওভারটা করে এক রান দিয়েছেন তবে কোনো উইকেটের দেখা তিনি পাননি যাবেন ওখানে মোসাদ একটা স্লিপ রেখে মমিনুল হক সৌরভের জন্য অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে এবার কিন্তু লিস্টাপের ওপর ছিল ঘুরে দাঁড়িয়ে পুল শট করেছেন বল চলে যাচ্ছে ডিপস্কোয়ার লেগের দিকে সেখানে অবশ্য ফিল্ডার রয়েছেন তিনি কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল মমিনুল হক সৌরভ তেড়ে ফুরে খেলছেন অর্থাৎ তার নামের পাশে যে ট্যাগ টেস্ট স্পেশালিস্ট সেটা থেকে তিনি কিন্তু বেরিয়ে এসে অর্থাৎ বেরিয়ে এসছেন ইনফ্যাক্ট বলা চলে এসেই কিন্তু তিনি মেরে খেলছেন পনেরোটি রান করেছেন ষোলো বল থেকে উনত্রিশ এক উইকেটে কুমিল্লা মাত্র সাতানব্বই টার্গেট সেই টার্গেটে পেছন পেছন ছুটছে কুমিল্লা এই মুহূর্তে ওভারের পরের বল মোসাদ্দেক জরুর উপর করেছেন অফ স্টাম্পের বাইরে টার্
প্লে অ্যান্ড মিস ডেল পোর্টের কাছ থেকে ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটাতে ব্যর্থ ডট বল হলো আরও একটি আটাশ উনত্রিশ এক উইকেট হারিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস যাচ্ছেন মোসাদেক হোসেন আবারও সেই রাউন্ড দা উইকেটে এবার কিন্তু ব্যাক ফুটে গিয়ে কাটশট খেলেছেন বল চলে যাচ্ছে সেই পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে ডিপ পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং হলো তাসকিন আহমেদ কর্তৃক তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস দেখে শুনে খেলছে চার দশমিক নয় ছয় এই রান রেটে ব্যাট করছে তারা নয় ছয় করতে হবে সিলেটকে এবং দ্রুত তার সঙ্গে ম্যাচটাকে জিতে নিতে হবে ত্রিশ এক উইকেটে মোসাদেক ক্যাপ্টেন নিজেই চাইছেন একটা উইকেট অন্য প্রান্তে সোহাগ গাজিও বল করছিলেন ভালো একটা বল স্টাম্প টু স্টাম্প কভার ড্রাইভ করেছেন সফট হ্যান্ডে মমিনুল কোন রানের সুযোগ নেই তিরিশ এক উইকেটে কুমিল্লা যাবেন মোসাদ্দেক পঞ্চম বলটি নিয়ে এবারে কিন্তু মিনুল স্টাম্পের উপর পায়ে লেগেছে তবে আবেদন হয়নি স্লাইডিং ডাউন দা লেগই হতো সেটা সেটা সবাই বুঝেছেন এই জন্য আবেদনটা হয়নি মমিনুল হক তিনি দেখে শুনে খেলছেন আরও কিছুক্ষণ তাকে এভাবেই খেলতে হবে ত্রিশ এক উইকেটে কুমিল্লা সপ্তম ওভারের শেষ বলটা হবে আসবেন ক্যাপ্টেন মোসাদ্দেক একটা স্লিপ তার জন্য মমিনুল প্রস্তুত খাটলেন তার বল পুল শট চমৎকার ফিল্ডিং ইনার সার্কেলে মিড উইকেটে কোন ধরনের রান নেওয়ার সুযোগ নেই টাইট ওভার মোসাদ্দেক মাত্র দুটো রান দিয়েছেন তিনি সাত ওভার শেষে তিরিশ এক উইকেট হারিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান কাঁঠাল মার কাঁঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেপি কঠিন স্টার অ্যাডহেসিভ কঠিন আঠা জটিল বন্ধন বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেন বন্ড টু বন্ড কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস তাদের সেরা যে দুজন খেলোয়াড় রয়েছেন যাদেরকে দলে ভিড়িয়েছিলেন মইন আলী এবং সুজিল নারায়ণ তারা এখনো কিন্তু আসেননি অর্থাৎ কুমিল্লা বলতে হবে খর্বশক্তির দল তারপরও কাগজে কলমে সিলেটের থেকে এগিয়ে এবং ম্যাচের অনুপাতে এখনো পর্যন্ত যতটুকু খেলা হয়েছে যোজন যোজন এগিয়ে রয়েছে সিলেটের কাছ থেকে টসে প্রথমে জয়লাভ করেছেন কুমিল্লার ক্যাপ্টেন ইমরুল তারপরে মাত্র ছিয়ানব্বই রানে সিলেটকে গুটিয়ে দিয়ে কুমিল্লা এখন চালকের আসনে সাত ওভারে তিরিশ করতে পেরেছে একটি উইকেট হারিয়ে আউট হয়ে ফিরে গেছেন ডুপ্লেসি রিভার্স সুইপ ডেল পোর্টের কাছ থেকে ফার্স্ট স্লিপের ফিল্ডার আর একটু রিফ্লেক্স দেখালে বলে হয়তো হাত ছোঁয়াতে পারতেন তবে শেষ মুহূর্তে তাকে ফাঁকি দিয়ে লং স্টপ দিয়ে বল সীমানার বাইরে চার রান ডেল পোর্টের ব্যাটে রিভার্স সুইপটা পছন্দনীয় শট বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি টাইমিং যে খুব ভালো হয়েছে সেটাও নয় তবে এতটা ফাইন খেলবেন সেটা হয়তো তিনি ভাবেননি বোলার ছিলেন সেক্ষেত্রে সোহাগ গাজি ফুলার লেন্থের বল করেছিলেন এবং লেন্থটা যখন বুঝলেন একটু ফুল তখনই কিন্তু রিভার্স সুইপটা খেলে দিলেন ডেলপোর্ট এবং প্রথম স্লিপে দাঁড়ানো ফিল্ডার অলক কাপালি তার রিফ্লেক্সটা কাজে দিল না হাতে নিচ দিয়ে বল চলে গেছে সীমানার বাইরে ওয়েলকাম বাউন্ডারি এই মুহূর্তে কুমিলার জন্য চৌত্রিশ এক উইকেটে যাবেন ওখানে সোহাগ গাজি ওভারের পরে বল নিয়ে অ্যারাউন্ড দা উইকেট একটা স্লিপ রয়েছে ক্যামেরন ডেল পোর্টের জন্য এবারে কিন্তু ভালো বল গুড লেন্থে পিচ করা বল মিডল স্ট্যাম্পের ওপরে ছিল ব্যাক ফুটে গিয়ে স্ট্রেট পুশ করেছেন বোলার নিজের বলে নিজেই ফিল্ডিং করলেন রান নেওয়ার সুযোগ নেই আঠারো বল থেকে ষোলোতে পৌঁছে গেলেন ওখানে ক্যামেরন ডেল পোর্ট কুমিল্লার স্কোর চৌত্রিশ এক উইকেটে সোহাগ গাজি তার স্পেলটা শেষ করছেন নিজস্ব চতুর্থ ওভারে আবেদন হয়েছে আবেদন হয়েছে আম্পায়ার আঙুল তুলে দিলেন আবারও সেই রিভার্স সুইপ তবে এ যাত্রায় বলে ব্যাটে করতে পারলেন না ফ্রন্ট প্যাডে বল আঘাত করল প্লাম ইন ফ্রন্ট ক্যামেরন ডেল পোর্ট বিদায় আপনাকে ষোলো রান করে আউট হয়ে যাচ্ছেন দ্বিতীয় উইকেটের পতন কুমিল্লার আর্মার ডেলিভারি সোহাগ গাজি অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন এবং বলটা টার্ন করে বেরিয়ে যায়নি ভেতরে ঢুকছিল ডেলপোর্ট সেটাকে মিসরিড করেছেন আবেদনে আম্পায়ার সারা দিয়েছেন ঠিকই এবং ডিআরএস তো নেই সুতরাং রিভিউ নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না সেখানে ডেলপোর্টের জন্য উনিশ বল থেকে ষোলো একটা চার একটা ছয় তবে খুব বেশি এগিয়ে নিতে পারলেন না দলকে চৌত্রিশ রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন কুমিল্লার স্যার আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নৌকার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা দিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নৌকাচের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোচের বার পুরো এনার্জি বঙ্গবন্ধু বিপিএল সিজন এইট কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান বনাম সিলেট সানরাইজার্স ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এ 
ক্যাপ্টেন ইমরুল কায়েস এসে গেছেন ব্যাটিং করতে ছিয়াত্তরটা ছয়ের অধিকারী অর্থাৎ বিপিএল এ দেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ ছয় তার তিরাশি ম্যাচ থেকে সতেরোশো চুয়াত্তর রান একশো সতেরো স্ট্রাইক রেট তিনি এসছেন দলের হাল ধরতে সেই সঙ্গে মমিনুল হক সৌরভ যিনি টেস্ট অ্যারেনায় আমাদের ক্যাপ্টেন তিনি তো রয়েছেনই আগের উইকেটটা একটু উচ্চাভিলাষী শট খেলতে গিয়েছিলেন নিজের ফেভারিট শট সেটাই খেলতে গিয়ে কিন্তু একদম প্লাম্প ইন ফ্রন্ট অফ দ্য উইকেট আউট হয়ে গেলেন তবে এই প্রান্তে শাওন বলছিলেন যে হয়তো বা হাতে লেগেছে তবে সেই কনফার্মেশন আপনাদেরকে আমরা দিতে পারছি না যেহেতু ডিআরএসটা নেই প্রথম বলটা ফেস করবেন ওখানে ইমরুল কায়েস ব্যাক ফুটে গিয়ে কাটশট খেলেছেন বল চলে যাচ্ছে সেই ডিপ ফাইন লেগ দিয়ে ডিপ ফাইন লেগ না ডিপ থার্ড ম্যান দিয়ে সীমানার বাইরে চার প্রথম বলটাই একেবারে রানতোলার মতো পেয়ে গেছেন ইমরুল কায়েস টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল যথেষ্ট পরিমাণে জায়গা পেয়েছেন ব্যাকফুটে থেকে লেট খেলেছেন শটটা যে কারণেই ফাইন হয়েছে এবং থার্ড ম্যানের যে ফিল্ডার তার সে ডান পাশ দিয়ে বলটা চলে গেল সীমানার বাইরে প্রথম বলে চার হাঁকি ইমরুল কায়েস জানান দিচ্ছেন তৈরি ঘুরি করে রানটা হয়তো চেস করতে চাই টার্গেট মাত্র সাতানব্বই এবং বিপিএল এর ইতিহাসের চতুর্থ সর্বোচ্চ রান স্কোরার ইমরুল কায়েস বিরাশিতম ম্যাচ এক সতেরোশো চুয়াত্তরের সঙ্গে চার যোগ করুন সতেরোশো আটাত্তর রানের মালিক তিনি ওভারের পরের বলটিও খেললেন এবারে ব্যাকফুটে থেকে মিড উইকেটের দিকে তবে সেখানে ফিল্ডার বলের লাইনে আছেন অর্থাৎ একটা ডট বল হবে যেই এলবিডাব্লিউ সিদ্ধান্তটা এসছিল খুবই ক্লোজ কল আসলে গ্লাভসে লেগেছে কিনা সেটা বোঝার উপায় নেই তবে দুপায়ের ফাঁকে বলটা কিন্তু আঘাত করেছে রেলপোর্টকে এবং সেখান থেকেই আম্পায়ার কিন্তু আবেদনে সাড়া দিয়ে বলেছেন আউট আটত্রিশ দুই উইকেটে কুমিল্লা মাত্র উনষাট রান লাগবে তিয়াত্তর বল থেকে ওভারে শেষ বল এবারে কিন্তু পুল শট খেলেছেন ডিপ স্কোয়ার লেগ ক্লিয়ার বল সীমানার বাইরে ছয় কুমিল্লার জন্য তো এটা অবশ্যই বিশেষ একটা মুহূর্তই সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়েন্স বার্জার রেডিয়েন্স বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বান্ড জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড প্রথম বল লিডিং এজ হয়েছে এবং মমিনুল হক সৌরভ তিনি পয়েন্টে দাঁড়ানো ফিল্ডারের হাতে ধরা পড়লেন অর্থাৎ তৃতীয় উইকেটের পতন কুমিল্লার রান তোলার তো খুব একটা তারা নেই রিকোয়ার্ড রান রেট মাত্র চার দশমিক চার দুই তবে নিজেকে প্রমাণের যে চেষ্টা সেটা কি একটু বেশি করে ফেললেন কিনা মমিনুল হক পাওয়ার প্লেয়ার খেলা তো শেষ ফিল্ড স্প্রেড আউট মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত চতুরতার সঙ্গে বল করছিলেন উইকেটে টার্ন আছে সবকিছু বুঝেই এগেনস্ট দ্য টার্ন মমিনুল তার একটা প্রিয় শট সুইপ সেটাই করতে চাইলেন তবে লিডিং এজ হয়েছে পয়েন্টটা খুব সহজ একটা ক্যাচ রাভি বোপারা ছিলেন কিনা না মুক্তার ছিলেন সেখানে সহজেই ক্যাচটা ধরেছেন খুবই খুবই সহজ ক্যাচ ক্যাচিং প্র্যাকটিস দিয়ে মমিনুল হক ফিরে যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নে বিশ বল থেকে পনেরো করেছেন কট মোসাদ্দেক কট মুক্তার বোল্ড মোসাদ্দেক আরও একটা উইকেটের পতন কুমিল্লার জন্য তৃতীয় উইকেটের পতন চুয়াল্লিশ রানে আমাদের নতুন প্রোডাক্ট দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগাট দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা নিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোচের বার পুরোটা এনার্জি মমিনুল হক সৌরভ দলে হয়তো একটা অ্যাঙ্কার ম্যানের জায়গা তিনি রাখতে পারতেন যতটা বেসিক ব্যাটিং তিনি করেন কিছু ভালো শট তার ব্যাট থেকে সবসময় আসে ফ্লুয়েন্ট ব্যাটিং তিনি করতে পছন্দ করেন ফুট হাট এসব ঝুঁকিপূর্ণ শট খেলতে গেলেই উইকেটটা দিয়ে আসতে হয় একটা ভালো স্টার্ট পেয়েও তিনি কিন্তু সেটাকে এগিয়ে নিতে পারলেন না বিশ বল থেকে পনেরো করলেন মাত্র ইমরুল কায়েস ক্যাপ্টেন চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে তিন বল থেকে দশ রানে অপরাজিত অন্য প্রান্তে দেখতে হবে তার সঙ্গে আসলে কে আসবেন ইমরুল কায়েস তিনি যেটা বলছিলাম দেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে আরিফুল আসতে পারেন সেক্ষেত্রে তাকে সঙ্গ দিতে আরিফুল বিভিন্ন দলের হয়ে এর আগেও বিপিএলে খেলেছেন খুলনার হয়ে যে সময় তিনি খেলেছিলেন খুলনা টাইটেন্সে সেই সময়টা চমৎকার কিছু পারফরমেন্স ছিল এবং সেটার পুরস্কার স্বরূপ তিনি কিন্তু জাতীয় দলের টি টোয়েন্টি সেটআপেও সুযোগ পেয়েছিলেন কাজে লাগাতে পারেনি সেই সুযোগ টেস্ট দলেও আরিফুল জায়গা পেয়েছিলেন এতই ভালো করেছিলেন বিপিএলে অর্থাৎ বিপিএল অনেক খেলোয়াড়দের জন্য কিন্তু এক্সপোজারের একটা বড় মঞ্চ 
একদমই এবং আরিফুল হক থিতু হতে পারেননি আসলে যেভাবে আমরা তাকে শুরু করতে দেখেছিলাম ন্যাশনাল টিমের হয়ে সেখান থেকে তিনি আসলে ওই যে মেহেদি হাসান মিরাজ যেভাবে এসছেন ঝরে গেছেন তিনিও সেই পথে হেঁটেছেন অর্থাৎ ঝরে পড়ে গেছেন ন্যাশনাল টিমের সেট থেকে তবে আবারও প্রমাণের সুযোগ এসছে এবং এই বিপিএলটা আবারও বলতে হয় যে এই যে যারা রাডারের বাইরে রয়েছেন টি টোয়েন্টি সেট তাদের জন্য অনেক বড় একটা সুযোগ এবং এই ব্যাটিং লাইন যদি আমি বলি আরিফুল হক মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন এ নিয়ে তিনটা সিজন খেলছেন তিনি কিন্তু কুমিল্লা কুমিল্লা ফ্র্যাঞ্চাইজের হয়ে এর আগে কুমিল্লা ওয়ারিয়ার গত বিপিএল এ যেটা ছিল যে ফ্র্যাঞ্চাইজ সেটাও কিন্তু তিনি খেলেছিলেন এবং আবারও তিনি আসবেন এবং যখন আমরা হয়তোবা লিটন দাসকে দেখব তখন হয়তোবা তিনি দলের সুযোগ পাবেন না অর্থাৎ লিটন লিটন দাস যখন খেলছেন না তখনই তার কাছে বড় সুযোগ কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করার মুস্তাফিজুর রহমান রয়েছেন তানভীর ইসলাম রয়েছেন করিম জানাত নাহিদুল ইসলাম রয়েছেন অর্থাৎ ব্যাটসম্যান আরো তিনজন আমরা হয়তোবা সামনে দেখতে পাবো আরিফুল হক তো নামছেনই অঙ্কন এবং নাহিদুল ইসলাম এবং করিম জানাতকেও আমরা ব্যাট হাতে কিছুটা কন্ট্রিবিউশনে হয়তো বা দেখতে পাবো মোসাদ দেখ হোসেন সৈকত তার ব্যক্তিগত তৃতীয় ওভারটা চলছে এবং প্রথম উইকেটের দেখা তিনি পেয়ে গেছেন নাহিদুল ইসলামকে আমরা দেখছি ব্যাট হাতে তিনি নেমেছেন অর্থাৎ একটা সাফল হলো কিন্তু ব্যাটিং অর্ডারে সফল হয়েছে এবং যেহেতু খুব বড় রানের প্রয়োজন নেই আরিফুল একজন বিগ হিটার তাকে হয়তো পরের দিকে রাখা হয়েছে কোনো বিপদ হলে তিনি হয়তো হাল ধরতে আসবেন তবে নাহিদুল ইসলাম যথেষ্ট পরিমাণ অভিজ্ঞতা তার বিপিএল অন্তত রয়েছে আটাশটি ম্যাচ দুশো সাত রান স্ট্রাইক রেট একশো দেখার বিষয়ে বল হাতে দুর্দান্ত করেছেন ব্যাট হাতেও নিজের সামর্থ্যের একটা প্রমাণ তিনি রাখতে পারেন কিনা বরের দ্বিতীয় বলটা করলেন মোসাদেক হোসেন সৈকত সফল একটা ওভার প্রথম বলেই উইকেট তুলে নিয়েছেন এবং সেটাও কিন্তু একটা বিগ ফিস মমিনুল হক তার উইকেটটা তিনি তুলেছেন এবারে একটি রান পেয়ে যাবে নাইদুল অন ড্রাইভ করেছেন ফুলার লেন্থের বলটা পঁয়তাল্লিশ তিন উইকেটে কুমিল্লা আট ওভার দুই বলের খেলা হয়েছে এবং ছোট্ট একটা টার্গেট তারা চেস করছে এবং সেটা করতে গিয়েই তিন তিনটা উইকেট হারিয়ে ফেলা স্টার্ট পে খেলোয়াড়রা বা প্লেয়াররা তারা কিন্তু ঠিক মতো সেটাকে আরো সামনে এগিয়ে নিতে পারে নিমরুল অন স্ট্রাইক ঝুলে দেওয়া বল অফ স্টাম্পের বাইরে যে কোনখানে খেলতে পারতেন ইমরুল কায়েস কিন্তু খেললেন কোথায় সরাসরি বোপারার হাতে দুর্দান্ত সুপারম্যান ক্যাচ রাভি বোপারা বয়স কত হয়েছে সেটা জানার প্রয়োজন নেই কারণ রাভি বোপারা যে রিফ্লেক্স দেখালেন একজন আঠারো বছর বয়সী কিশোর তিনি কিন্তু প্রাউড হবেন এই ধরনের একটা রিফ্লেক্স দেখে রাভি বোপারা ইউ বিউটি মাত্র চার বল থেকে দশ রান করে ইমরুল কায়েসের ছোট্ট ক্যামিওর শেষটা আমরা দেখে ফেললাম চতুর্থ উইকেটের পতন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের খানিকটা কি বিপদে পড়লোই কিনা বল এবং রানের যে তফাতটা আছে সিয়াম অনেক বড় এখনো উনসত্তরটা বল হাতে আছে বারনটা রান করতে হবে রিকোয়ার্ড রান রেটটা মাত্র সাড়ে চার অর্থাৎ কোনো ধরনের চাপেই কিন্তু কুমিল্লা নেই তারপরও কেন একের পর এক উইকেট পড়ে যাচ্ছে সেটাই কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে একটা বড় প্রশ্ন হয়ে থাকবে অবশ্যই এবং তারা যদি প্রতি বলে একটা করে রানও নেয় তাও কিন্তু ম্যাচটা তাদের হাতেই চলে আসে সেখানে এভাবে তেড়ে ফুরে বা এরকম ওভার এক্সাইটেড হয়ে খেলে যাওয়াটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত সেটা কিন্তু কোচ সালাউদ্দিন যিনি রয়েছেন তার কাছে হয়তো বা জবাবদিহি করতেই হবে এই ক্রিকেটারদের আরিফুল হক এসছেন তিনি বিগ হিট করতে পারেন আপনি বলছিলেন তাকে শেষ মুহূর্তের জন্য হয়তো বা রেখে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাকে পর্যন্ত কেন আসতে হবে এই সাতানব্বই রান চেজ করতে গেলে সেটাও কিন্তু আমাদের আমাদের একটা প্রশ্নের বিষয় এই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান দলের জন্য পঞ্চান্ন ম্যাচ থেকে সাতশো চুয়াল্লিশ রান একশো ষোলো স্ট্রাইক রেট আরিফুল হক তিনি এখন দলের হালটা হয়তো বা ধরবেন মোসাদ দেখ দুটো উইকেট তুলে নিয়েছেন এর আগে গতকালকে আমরা মেহেদি হাসান মিরাজকে দেখেছিলাম তিনি তিনি দলীয় অধিনায়ক ছিলেন এবং তিনটা উইকেট তুলে নিয়েছিলেন এবং সেই রান আউট হয়েছিল ওই ওভারে একটা সব মিলে চার চারটি উইকেটের পতন ঘটেছিল তার ওই ওভারটাতে অনেক হ্যাট্রিক মোসাদ দেখ হোসেন সৈকত যাচ্ছেন ওভার দ্য উইকেট একটা স্লিপ রয়েছে আরিফুল হকের জন্য এবার কিন্তু অফস্টাম্পের ওপর দেখে শুনে অন সাইডে ফেলে দিয়েছেন ওপাশে স্কোয়ার লেগের দিকে তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন যতক্ষণে ফিল্ডিং হলো ছেচল্লিশ চার উইকেটে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এই মুহূর্তে কিছুটা হলেও চাপে রয়েছে খুব বেশি রান প্রয়োজন নেই কুমিল্লার ম্যাচটা জয়লাভ করতে হলো প্রায় অর্ধেকটা রান তারা তুলে ফেলেছে যা টার্গেট ছিল সেটা নাহিদুল তিনি ফেস করবেন ওভারের পরের বলটা মোসাদ দেখ হোসেন সৈকত একেবারেই কুলার লেন্থ একটা বল করেছেন একটুখানি ডিগ আউট করতে হলো জোরের উপর বলটা ছিল এই ওভারটা দেখুন উইকেট এক উইকেট এক শূন্য অর্থাৎ এর চেয়ে সফল ওভার মোসাদ দেখ হোসেন সৈকত হয়তো চিন্তা করতে পারতেন না তবে দলকে কিন্তু তিনি ম্যাচে খানিকটা ফিরে এনেছেন বলতে হবে ওভারে শেষ বলটাও হয়ে গেল স্কোয়ার লেগে
তিনটি রান যুক্ত হলো এবং তাসকিন আহমেদ তিনি যদি আসলে হাতে আঠাটা লাগিয়ে রাখতেন অবশ্যই বলা যেত তিনি ক্যাচটা বা ফিল্ডিং এফোর্টটা অন্তত ভালো মতন করতে পারতেন তবে হাত পিছলে বল কিন্তু চলে গেছে এবং আঠার কথা বলতে এটাও বলতে হয় অত্যাধুনিক সায়নো অ্যাক্রিলের দ্বারা তৈরি স্টিকি গ্লুর কথা স্টিকি গ্লুয়ে জোড়া লাগে সবকিছু এই মুহূর্তে ইনিংসটা জোড়া লাগাতে হবে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের নাহিদুল এবং আরিফুলকে নয় ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে উনপঞ্চাশ চার উইকেট হারিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস দেখুন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের বোলিং ইনিংসে উনিশটা এক্সট্রাস হয়েছে এবং এই ইনিংসে মাত্র একটা ওই যে উনিশটা রান ছিয়ানব্বই রানের মধ্যে উনিশ রান যদি আমি বাদ দিয়ে দিই সাতাত্তর রান কিন্তু থাকে সেখানে আরো পাঁচ রান যদি যুক্ত করি আমি হয়তো বা বিরাশি রান বা তিরাশি রানে ইনিংসটাকে থামিয়ে দিতে পারত কুমিল্লার বোলাররা তবে সেই ক্ষেত্রে অনেক বেশি এক্সট্রাস এসছে এবং তাদের ইনিংসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এই এক্সট্রাস মারফত উনিশ রান এসছে এখন যে প্রেশারটা তারা পড়েছে সেখান থেকে কিভাবে দলকে বের করবেন সেটা কিন্তু অনেক বড় প্রশ্নের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ক্রিস্টিক উইলিয়ামস ক্যারিবিয়ান দানব তিনি এসছেন বল হাতে রাইট অ্যান্ড ফার্স্ট মিডিয়াম বিপিএলে খেলেছিলেন এর আগে এই রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে তাকে আমরা দেখেছিলাম মাঠ মাতাতে তিনি এসছেন এবার সিলেটের হয়ে খেলতে ঠিক এই নয় ওভারের সময় সিলেটের রান ছিল চল্লিশ চার উইকেটে তবে তারা এতটা প্রেশারে ছিল না কারণ চেজিং এর সময় একটু প্রেশারটা বেশি থাকে যখন উইকেটের পতন হয় ছেষট্টি বল থেকে আটচল্লিশ রানের প্রয়োজন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের নাহিদুল রয়েছেন স্ট্রাইকে তিন বল থেকে চার রান তার ঝুলিতে এবং আরিফুল হক মাত্র এসছেন একটা বল ফেস করেছেন হ্যাট্রিক বলটা তিনি ওখান থেকে একটা রান তুলে নিয়েছেন কেজরিক উইলিয়ামসকে দেখে শুনে খেলতে হবে দুর্দান্ত একজন বোলার বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং করে থাকেন স্লোয়ার দেন কাটার দেন নাকল বলও ট্রাই করেন তিনি যাচ্ছেন তার ব্যক্তিগত প্রথম এবং ইনিংসের দশম ওভারের প্রথম বলটা নিয়ে ওভার দ্য উইকেট কিছুটা রাইজ করেছিল গুডলেন্থে পিচ করে সেটাকে গাইড করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানের দিকে থার্ড ম্যান থেকে ফিল্ডিং হবে তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন এই সেন্সিবল ক্রিকেটটাই খেলতে হবে শুধুমাত্র জয়ের বন্দরে পৌঁছে দিলে দলীয় পঞ্চাশ পূর্ণ করলো কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস চার উইকেটের বিনিময়ে আজকের দিনটা নিজের করে নিতে পারেননি মাত্র দুই রান করে আউট হয়ে গেছেন তার ঝড় ব্যাটিং যারা দেখতে চেয়েছিলেন তারা কিন্তু আজকে মিস করলেন ব্যাপারটা এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস আরমোরা দিয়ে ঘুমটা ভাঙতে হবে তাদের কারণ তারা অন্যতম ফেভারিট এই টুর্নামেন্টে ওভারের পরের বলটা মিড উইকেটে রেখে একবার দুবারের জন্য জায়গা বদল হয়ে গেল শেষ মুহূর্তে একটা ডিরেক্ট হিটের প্রচেষ্টা তবে সেটা নন স্ট্রাইকিং এন্ডে আরিফুলের দুঃখিত নাহিদুলের ব্যাটে লেগেছে অর্থাৎ ডিরেক্ট হিটটা হয়নি স্টাম্পের দিকে যায়নি কেসিফ উইলিয়ামস তিনি ইয়র্কার দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সেখানে এবং সেটাকে মিড উইকেটে ডিগ আউট করে দুটো বারের জন্য জায়গা বদল দুজন তরুণ খেলোয়াড় থাকলে যেটা হয় কিংবা দুজন ফিট খেলোয়াড় মাঠে থাকলে যেটা হয় কুইক রানিং বিটিন দু উইকেট সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবেন না আপনি স্পষ্ট একটা চিন্তাধারা থেকে আপনি খেলবেন সেই কাজটাই করছেন আপাত মুহূর্তে আরিফ এবং নাহিদুল তারা দুজনই সিঙ্গলস ডাবলসের উপর ভর করে এই মুহূর্তে কুমিল্লাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাহান্নতে পৌঁছে গেছে তাদের সংগ্রহ চার উইকেট হারিয়ে মাত্র ৪৫ রান প্রয়োজন চৌষট্টি বল থেকে যাবেন তৃতীয় বল নিয়ে কেজরিক উইলিয়ামস একটা স্লিপ রেখেছেন এবার অফ স্টাম্পের উপর ছিল অন ড্রাইভ করেছেন ডিপ ইন উইকেট দিকে ঠেলেই একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করে ও সেকেন্ড রানের জন্য কি দৌড়বেন না শেষ মুহূর্তে নিজেদেরকে সংযত করে নিলেন এবং সেটাই একটা বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত বলতেই হবে তিপ্পান্নতে পৌঁছে গেল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের স্কোর চার উইকেটের বিনিময় সোহাগ গাজি এর আগে ভালো বল করে খানিকটা চাপে ফেলেছিলেন কুমিল্লাকে এবং পরবর্তীতে মোসাদ দেখেছেন সৈকত অর্থাৎ দুজন অফ স্পিনার মিলে বেশ কয়েকটা উইকেট কিন্তু ফেলতে সক্ষম হয়েছেন এবং কুমিল্লার একটা ব্যাপার যেটা লক্ষণীয় টপ অর্ডারের চারজনের মধ্যে তিনজনই বাহাতি ছিলেন যে কারণেই এই দুই অফ স্পিনার তারা কিন্তু বেশ কার্যকর হয়েছেন চারটা উইকেট পড়ে গেছে কুমিল্লার তেপ্পান্ন চার উইকেটে ইমরুল আউট হয়ে গেছেন আউট হয়ে গেছেন ফাফ ডুপ্লেসি ক্যামেরন ডেলপোর্ট এবং মমিনুল হক এই মুহূর্তে ক্রিজে আছেন নাহিদুল এবং আরিফুল কেজরিক উইলিয়ামস আসবেন ওভারের চতুর্থ বলটি নিয়ে দশম ওভারের চতুর্থ বল ওভার দ্য উইকেটে কেজরিক উইলিয়ামস আবার ওই লেগ কাটার ধরনের গতি কমিয়ে দিয়েছেন লো বাউন্স ছিল জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ড্রাইভ খেলার চেষ্টা করলেন ব্যাকফুটে থেকে নাহিদুল তবে ব্যাটের ভেতরে কানায় লেগেছে এবং বোলার নিজে ফিল্ডিং করলেন একদম ইউটিলিটি একজন ক্রিকেটার কেসরিক উইলিয়ামস ব্যাট হাতেও মাঝে সাথে কিছু বড় শর্ত তিনি খেলতে পারেন বল হাতে ইকোনমিটা বজায় রেখে অন্তত একটা স্কোরবোর্ড প্রেশারে রেখে উইকেটগুলো তুলে নেওয়ার যে চিন্তাধারা সেটা কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে কিছু কিছু ভ্যারিয়েশন যেগুলো সিএম বলছিলেন সেই ভ্যারিয়েশনগুলো তার বোলিংয়ে আছে সুতরাং সিলেট চাইলেই তার কাছ থেকে ভালো সার্ভিস
কত ছিল আসলে সিলেটের স্কোরটা দশ ওভার শেষে খুব বেশি পিছিয়ে কিন্তু তারা ছিল না সে একই ধরনের পরিস্থিতিতে কুমিল্লাও পড়েছে তবে যেহেতু তারা টার্গেটটা জানে এখান থেকে আসলে ইনিংসটা হয়তো পেস করতে তাদের সুবিধা হতে পারে তবে এতটা কঠিন হয়ে যাবে এই রান চেসটা এটা কিন্তু প্রথমে বোঝা যায়নি এবং যেভাবে ডেলপোর্ট শুরু করেছিলেন পরবর্তীতে মমিনুল ইমরুল যেভাবে মারছিলেন দেখে কিন্তু মনে হচ্ছিল ম্যাচটা সহজে জিতে যেতে পারে তবে সেখান থেকে রাস্তা টেনে ধরেছেন মোসাদ্দেক এবং এখন তাকে সঙ্গী করে বাদ বাকি বোলাররাও কিন্তু ইকোনমিক্যাল বল করছেন কেজরিক উইলিয়াম স্লোয়ার ডেলিভারিতে পরাস্ত করেছিলেন সেখানে আগে ভাগে শটটা খেলে ফেললেন হাওয়ায় ভাসছিল তিনি চাইলেই হয়তো ডান দিকে ঝাঁপিয়ে একটা ক্যাচের সুযোগ নিতে পারতেন কিনা বলছেন নিজেকে সেটাই তবে সেটি হয়নি লং অফ লং এর মাঝে মাঝে অংশে বলটা পড়েছে এবং সেই সুযোগে আরও দুটো রান যুক্ত হলো কুমিল্লার জন্য দশ ওভারের খেলা শেষ হাফ ওয়ে ডাউন দা লাইন পঞ্চান্ন চার উইকেটে কুমিল্লা সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়েন্স বার্জার রেডিয়েন্স বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে বলছিলেন টসে হেরে ব্যাট করে সিলেক্ট করেছে মাত্র ছিয়ানব্বই রান তবে সেই রান টপকে যেতেই কুমিল্লাও যেন একটা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি নাজমুল অপু অর্থাৎ নাগিন অপু নামে যিনি পরিচিত নাজমুল ইসলাম অপু সেক্ষেত্রে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে বাট রান একটু বেশি আছে যদি ওয়ান টোয়েন্টি হতো একশো বিশ যদি করতে পারতো কোনোভাবে আমার মনে হয় যে একটি ভালো ম্যাচ দেখার সুযোগ সবারই হতো এবং এই মুহূর্তে আরিফুল রয়েছেন এক প্রান্তে তিন বল থেকে চার রান করেছেন ব্যাটার যারা টপ অর্ডার তারা অলরেডি গন চারজন ব্যাটার চলে গিয়েছেন ইনক্লুডিং ইমরুল কায়েস এজ এ ক্যাপ্টেন তিনিও চলে গিয়েছেন মমিনুল তিনিও নেই এবারে প্রথম বলটি নাগিনের কাছ থেকে বলবো নাজমুল ইসলাম অপু এবং শেষ পর্যন্ত অবশ্য অন সাইডে খেলেছিলেন না অফ সাইডে খেলেছিলেন ব্যাটার ফেসটাকে ওপেন করে দিয়ে ফ্ল্যাটে ডেলিভারি ছিল এবং শর্ট পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার প্রস্তুত এখান থেকে রান পাবেন না চার বল থেকে চার রান আরিফুলের আরিফুলের নামের পাশে তিনি কিন্তু একজন ওপেন চেস্ট ব্যাটার শর্ট খেলতে পছন্দ করেন এবং বেশ কিছু ভালো ইনিংস বিপিএল এ তার রয়েছে ওভারের পরবর্তী বল আসবো এবারে টান করে ভেতর দিকে ঘুরেছে আবেদন 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 এবং আবেদনে সারা দিলেন মাসুদুর রহমান মুকুল ফিঙ্গার গোজ অন আরিফুলের উইকেটটা স্বীকার করলেন প্রথম ওভারেই এসে নাজমুল অপু সাপের কথা বলতে বলতে সেই আবারও সেই সাপের মতো বলটা মেকে ঢুকলো ভেতরের দিকে ভালো জায়গা পিচ করিয়েছিলেন মিডল স্টাম্পের দিকে এবং আরেকটু ভেতরের দিকে ঢুকালেন পুরোপুরি টার্নে বিট হয়েছেন সেক্ষেত্রে আরিফুল হক উদযাপন বিজয় এবং রাজমুলপুর এক সঙ্গে প্রেশারে পড়ে গেছে বড় টিম কুমিল্লা ট্রিপল ফাইভ স্কোর বোর্ডে তাদের পঞ্চান্ন পাঁচ উইকেটে পাঁচ বলে চার রান করে মাথা নিচু করে সাজ ঘরের দিকে আরিফুল হক এই লো স্কোরিং ম্যাচেও একটা সেখানে তিনি বিট হয়েছেন পঞ্চান্ন এই মুহূর্তে পাঁচ উইকেটে ম্যাচ কিন্তু এই মুহূর্তে জমে উঠেছে বলতে হবে জানাতকে দেখতে পাচ্ছে এই মুহূর্তে কারণ জানাত তার উপরে খানিকটা নির্ভর করবে কুমিল্লা তিনি কতটুকু কি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন যদি তিনি একটু সাস্টেন করতে পারেন তাহলে হয়তো বা তারা তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে কিন্তু এখনো যদি বলি যেহেতু তারা টার্গেটটাকে চেঞ্জ করছে সুতরাং বিপদের মধ্যে কিন্তু তারাই আছে অনেক কিছু ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে এবং এ বিষয়গুলো বোলাররা কিন্তু সেই সুযোগগুলোকে কাজে লাগাবে একজন অভিজ্ঞ বোলার না অবশ্যই সুবিধা যেমন কুমিল্লারও আছে দেনো দেয়ার টার্গেট অপর দিকে এক্ষেত্রে সিলেটেও জানি যে কতর মধ্যে তাদের আটকাতে হবে কিংবা আর কটা উইকেট নিতে পারলে তারা একটা ড্রাইভিং সিটে চলে যেতে পারে বা আপার হ্যান্ডে চলে যেতে পারে নাজমুল অপু এসেই কিন্তু কাজের কাজটা করলেন দুর্দান্ত একটা টার্নিং ডেলিভারিতে বা আপনি যেটা বলছিলেন রঙান ভেতরের দিকে ঢুকিয়েছেন এই স্লো লেফট অর্থোডক্স তিনি যাবেন নতুন ব্যাটার করিম জানাতের জন্য বল হাতে তেমন সুযোগ পাননি আজকে করিম জানা তবে ব্যাট হাতে পুষিয়ে দিতে পারেন কিনা আবারও স্টাম্পের মধ্যেই বল করেছেন সুইপ করেছেন বল যাচ্ছে ডিফাইন লেগ দিয়ে সীমানার দিকে চার হবে না স্লাইডিং এফোর্ট 
মুক্তার আলীর কাছ থেকে বল কুড়ে ফেরত পাঠানোর আগে দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করেছেন করিম জানাত এসেই রানের খাতা খুললেন তিনি দুটি রানের সুবাদে দলের সংগ্রহ বেড়ে সাতান্ন পাঁচ উইকেটে কুমিল্লা আরিফুল এর উইকেটটা একেবারেই খুব দ্রুত দাঁড়াতে দেয়নি তাকে নাজমুল অপু এবং একটু দেরিতে হলেও তিনি এগারোতম ওভারে এসছেন তার চারটি ওভার কার্যকরী হতে পারে অবশ্যই অবশ্যই এবং যে উইকেট আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে তিনি অনেকটা কার্যকরী হবেন এবার ফ্ল্যাটের ডেলিভারি স্ট্যাম্পের মধ্যে কাহর ড্রাইভ করেছেন ইনার সার্কেল বিট হয়েছে যাচ্ছে সীমানার দিকে অবশ্য অবশ্য রিকভারি হলো সেখানে একেবারে ডিপ কাভার অঞ্চল থেকে রবি বোপারাকে দেখে মনে হলো তিনি এসে কুড়িয়ে দেওয়ার ফাঁকে বসে রান যুক্ত হলো একাধিক দুটি রানারও যুক্ত হলো আর অঞ্জন আমি এই অর্থে বলেছি যে কঠিন হতে পারে কেন না অঙ্কন রয়েছেন এরপরে শহীদুল ইসলাম রয়েছেন বাকি যারা আছেন তারা কিন্তু ওইভাবে পাকাপক্ত ব্যাটার নন এবং সেই সুযোগটা নিতে হবে কি স্টাইল দেখালেন ওই যে পুষ্পার স্টাইল দেখালেন নাকি ফনা উনি ফনাই দেখালেন ভাবলাম যে আমি ঝুঁকব না একটা সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্মের জনপ্রিয় ডায়লগ ইদানিং খুব সেটা ছড়িয়েছে একেবারে বিদ্যুৎ গতিতে জানাতে ব্যাটে চার বেশ বাইক চার দারুণ 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 একেবারে স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট নাজমুলপুর এই বলটা একটু রিচের বাইরে পেয়েছিলেন শর্ট এন্ড ওয়াইড এবং সেটাতে দুর্দান্ত ভাবে কাটশট খেলেছেন পয়েন্ট অঞ্চলের একটু নিচ দিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট ক্লিয়ার করেছেন দ্রুত গতিতে শর্ট থার্ড মেনে দাঁড়িয়েছিলেন সেক্ষেত্রে কে আমরা সেটা না হয় একটু দেখেই বলি তবে ডিপ পয়েন্টটা ফাঁকা ছিল করিম জানাচ্ছে সেটা নিশ্চিতভাবেই দেখেছেন এবং সেখান থেকেই চারের মার টুর্নামেন্টের পঁয়ষট্টি থেকে পেরিয়ে ছেষট্টিতম চারের মার এবং ইনিংসের চতুর্থ চারের মার এলো করিম জানাতের ব্যাটে তেষট্টি পাঁচ উইকেটে কুমিল্লা জয় পরাজয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন জানাত বলতেই হবে তিনি যদি ব্যাটটাকে ক্যারি করতে পারেন তাহলে কুমিল্লা জয় লাভ করবে এবার গ্যাপ খুঁজে নিয়েছিলেন সফট হ্যান্ডে পুশ করে দিয়েছেন ওখানে ফিল্ডার প্রস্তুত লং অফ থেকে কুড়ি দেওয়ার আগে একটি বেশি রান সেখান থেকে পাবেন এগারো ওভারে খেলা শেষ চৌষট্টি পাঁচ উইকেটে কুমিল্লা বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ এন্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড রেডিও ভূমির সঙ্গে আপনারা যুক্ত আছেন প্রত্যেকটা ম্যাচ কিন্তু জমেছে সেটাই ইম্পর্টেন্ট এই বিপিএল এর এবারের আসরে বা অষ্টম আসরে ছিয়ানব্বই রান মাত্র সিলেক্ট করলো এবং সেই রান করতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স যেখানে বড় বড় নাম রয়েছে ক্যামেরন ডেলপোর্ট ফ্যাব ডুপ্লেসি মমিনুল হক ইমরুল কায়েস ইভেন আরিফুল হক তিনিও ফেরত গেছেন সাজ ঘরে অঙ্কন ছাড়া আর ওইভাবে ব্যাটার কিন্তু নেই বলা চলে সুতরাং এই জুটিকে যা করার করতে হবে এবং তাদের সমীকরণ ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছে চুয়ান্ন বলে করতে হবে তেত্রিশটা রান হ্যাঁ রিকোয়ার্ড রেটটা কিন্তু কম তবে তার চেয়ে বড় কথা যে শেষ পর্যন্ত খেলাটাই বিপদ হয়ে যাচ্ছে এই বোলারদের সামনে পাঁচ উইকেট হাতে রয়েছে ভাসলি এক্সপিরিয়েন্স লেগ ব্রেক বোলার অলক কাপালি তিনি এসছেন ক্যারিয়ারের সায়ান্নে আছেন এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যদি দলকে একটা জয় এনে দিতে পারেন একটা স্লিপ নিয়ে যাচ্ছেন অলক কাপালি সোজা বল করেছেন আউটসের অফ স্টাম্প একটা ফুল এন্ড কাভার ড্রাইভ করেছেন শর্ট এক্সট্রা পেরিয়ে ডিপারে গেল বল ফিল্ডার আছেন সেখানে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হল দলের সংগ্রহ বাড়ল করিম জানা ডাবল ফিগারে পৌঁছালেন পাঁচ বল থেকে দশ দলের সংগ্রহ পঁয়ষট্টি পাঁচ উইকেটে কুমিল্লা দিনের প্রথম ম্যাচ যেটি হচ্ছে সেখানে মিরপুরের যে উইকেট সেই উইকেটের মতো আচরণ করছে বাট দ্বিতীয় ম্যাচে গিয়ে কিন্তু আমরা প্রথম দিন ব্যাটিং রান দেখেছি হ্যাঁ ব্যাটিং পিস হয়ে যাচ্ছে এবারে আরো একটি বল আলোক কাপালের কাছ থেকে একদম উইকেট টু উইকেট গুড লেংথ এর ডেলিভারি এখান থেকে রান্নার কোনো সুযোগ পাবেন না পঁয়ষট্টি পাঁচ উইকেটে কুমিল্লা রান বারোতম ওভারে খেলা হচ্ছে করতে হবে সাতানব্বই রান জয়লাভ করতে হলে মাত্র থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন দেখুন রিকোয়ার্ড রেট তবুও উইকেটটা ভাবাচ্ছে এই মুহূর্তে কুমিল্লাকে কাপালি স্টাম্পের মধ্যে ফুল আর লেংথ করেছেন অফ ড্রাইভ করে দিয়েছেন মির অফ নেই ইনার সার্কেলে বেশ খানিকটা বাড়ি বাইরে আসলে লং অফের দিক থেকে দৌড়ে এসে ফিল্ডার ফিল্ডিং করলেন এই যাত্রায় আরও একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন হবে নাহিদুল আটে পৌঁছালেন ছেষট্টি পাঁচ উইকেটে কুমিল্লা অলক কাপালি অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন ক্রিকেটার সাধারণত এই বয়সে বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটারকে খুব বেশি দেখা যায় না যে বয়সে তিনি খেলছেন আটত্রিশ বছর অতিবাহিত তার হয়েছে আর একটি বল আবার উইকেট উইকেট বল রেখেছেন ওখানে জানাতে জন্য ব্যাটার ওই প্রান্তে ডিফেন্সিভ মোডেই খেললেন আরও একবার এখান থেকে রান নেওয়ার সুযোগ নেই কুমিল্লা ছেষট্টি পাঁচ উইকেটে পার্টনারশিপ গেমে পিছিয়ে পড়েছে কুমিল্লা একেবারেই কোন বলের মতো পার্টনারশিপ হয়নি আবারও ফুল আর লেংথ একটু আড়াড়ি ব্যাটে অফ ড্রাইভ
এগারো ওভার পাঁচ বলে খেলা হয়েছে উনপঞ্চাশ বলে প্রয়োজন মাত্র ত্রিশ রান কিন্তু এই ত্রিশ হয়ে গেছে একশো ত্রিশ লেগ ব্রেক বোলার মূলত অলক কাপালি মাঝে মাঝে তিনি যখন ন্যাশনাল টিমে ছিলেন তিনি পার্ট টাইমার হিসেবে উইকেট পেয়েছেন এবং টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে তার একান্নটি উইকেট তার নামের পাশে আছে সেরা বোলিং বাইশ রানে চার উইকেট অলক কাপালি এবারে হাফ ট্র্যাক আর চমৎকার পুল এবং শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে আলগা বল তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন ছয় রান বারো ওভারে খেলা শেষ তেয়াত্তর পাঁচ উইকেটে কুমিল্লা আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা দিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোটেন বা এনার্জি কাঁঠাল মার কাঁঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেসি কঠিন স্টার অ্যাড হেসি কঠিন আঠা জটিল বন্ধন এরকম লোস করে ম্যাচে বোঝান একটা আট নয় রানের ওভার কিন্তু অনেক বড় এবং এই ওভারের তিনটি মাত্র রান দিয়ে শেষ বলে একটা ছক্কা খেয়ে সেটাকে নয়ে বানিয়েছেন এবং মাত্র ২৪ আর দরকার জয়ের জন্য সুতরাং সহজ হয়ে গেছে আটচল্লিশ বল থেকে চব্বিশ মাত্র তিন করে রান করতে হবে অর্থাৎ দুটো বল পাবে একটা রান করার জন্য এর চেয়ে সহজ আর কি হতে পারে তবে নাহিদুল ইমপ্রেসিভ বল হাতে দারুণ চার ওভারের কোটা পূর্ণ করেছিলেন দুটো উইকেটও পেয়েছিলেন এখন ব্যাট হাতে একটা ছক্কা হাঁকিয়ে দশ বলে চোদ্দ করিম জানা তো ভালো ব্যাট করছেন নাজমুল উপু এসছেন জানাতের জন্য প্রথম বলটা করলেন অফ স্টাম্পের চ্যানেলে সুইপ করে দিয়েছেন ফাইন লেগটা ক্লিয়ার করতে পারবেন কিনা বল যাচ্ছে খুব দ্রুত গতিতে ফিল্ডার এসে পৌঁছালেন না বল পৌঁছে গেল সীমানার ওপারে চার রান উপজপুরি ছয় এবং চার এই দুটি যে স্কোর সেটি কিন্তু কুমিল্লাকে অনেক বেশি কাছাকাছি নিয়ে গেল জয়লাভের ক্ষেত্রে এবং দারুণ একটা চারের মার একেবারে পায়ে রেখেছিলেন লেগ স্টাম্পে সেখানে ঘুরে দাঁড়িয়ে চমৎকারভাবে ফাঁকা জায়গা দিয়ে জানার তিনি এই চারের মারটি মেরেছেন একজন ভালো ব্যাটার তিনি সবসময়ের জন্য গ্যাপ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন যে কোন জায়গায় গ্যাপটুকু রয়েছে মাঠের অল অ্যারাউন্ড দ্য গ্রাউন্ড সব জায়গায় তার চোখ থাকে এবং সেখানেই তিনি খেলার চেষ্টা করেন বাহান্ড উইকেট খেলেছিলেন গ্যাপটুকু সেখানে ছিল চমৎকার নোম্যান্স ল্যান্ডে পলটি ছিল এবং সেখান থেকে সীমানার বাইরে চলে গেল সাতাত্তর পাঁচ উইকেটে ওপর আর একটু বল এবারে উইকেট উইকেট স্ট্যাম্পের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন খুব বেশি তাড়াহুড়া করবার সুযোগ নেই তারা সেটি জানেন যে একটি ছয় এবং একটি চার অনেকটা তাদেরকে এগিয়ে নিয়েছে যে কারণে পরের বলটি কিন্তু চমৎকারভাবে ডিফেন্সিভ মোডেই খেলেন দারুণ দুটো রিস্ক নিয়েছেন দুটোই সফল একটা নাহিদ খাটো পেয়ে পুল শটে ছয় আর একটা রিস্কি সুইপ বাট এফেক্টিভ হলো স্লো পুশ কাভারে পরের বলটা আবার অফ করিডোরে বল করেছিলেন নাজমুল অপু এ যাত্রায় রান পাবেন না আর হচ্ছে ডট ডেলিভারি পঁয়তাল্লিশ বল হাতে রয়েছে মাত্র বিশটা রান করতে হবে হাতে রয়েছে পাঁচটা উইকেটও এবং গত ওভারের শেষ বলে চক্কার এই ওভারের শুরুতে যে চার সেটাই অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে ওভারে আর একটু বল ফ্ল্যাটের ডেলিভারি ছিল এবারে একদম মিডল স্ট্যাম্পের উপরে অন ড্রাইভ খেলেছেন ফিল্ডার সেখানে আছেন ওখানে মিডল থেকে কুড়ে ধরে এক রান যুক্ত হলো আরও একটি এবং এই একটি রানের সোয়াদ স্কোরবোর্ড মুভ করলো আটাত্তর এই মুহূর্তে পাঁচ উইকেটে কুমিল্লা লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে সাতানব্বই রান চুয়াল্লিশটি বল হাতে রয়েছে উনিশটি রান করতে হবে হাতে রয়েছে অবশিষ্ট পাঁচটি উইকেট সবচেয়ে বড় পার্টনারশিপটা কিন্তু এখানেই হচ্ছে ওদের এবং এটাই এগিয়ে দিচ্ছে দলকে একেবারে স্টাম্পের মধ্যে বল করেছেন কোন রুম নেই সামনের পায়ে এসে ডিফেন্সিভ পুশ কাভারে করলেন দেখে শুনে খেলছেন ভালো স্ট্র্যাটেজি যে কোনো একটা দুটো বলকে টার্গেট করছেন আটাত্তর পাঁচ উইকেটে তেতাল্লিশ বল জয়ের জন্য বা প্রথম জয়ের জন্য মাত্র উনিশ দরকার কুমিল্লার ওপর আর একটি বল ডাউন দ্য ট্র্যাক তবে গ্রাউন্ডে ছিল শেষ পর্যন্ত আন্ডার এজ হয়েছিল ব্যাটের এবং সেখানে মিডনে ফিল্ডার প্রস্তুত কুড়ে দেওয়ার আগে রান যুক্ত হল আর একটি তেরো ওভার শেষ উনআশি পাঁচ উইকেটে কুমিল্লা সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়েন্স বার্জার রেডিয়েন্স বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে বঙ্গবন্ধু বিপিএল সিজন এ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়াস বনাম দলের বিপর্যয় 
গুরুত্বপূর্ণ যে পার্টনারশিপ সেই পার্টনারশিপেও করিম জানাতকে তিনি সঙ্গ দিচ্ছেন এবং এই দুজন মিলে এই দুজন অলরাউন্ডার মিলে দলকে জেরাচ্ছেন যেহেতু সহজ একটা টার্গেট 97 নাইদুল বিপিএল এ বরাবরই পারফরম্যান্স করেছেন বা ধারাবাহিকতা তার ছিল তবে একটু আন্ডাররেটেড থেকে গেছেন তবে আজকে দলকে জিতিয়ে নিশ্চয়ই প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের তকমাটা তিনি পেতেই পারেন তবে আউটফিল্ডে যে ধরনের সুযোগ উঠবে অন্তত এই মুহূর্তে যদি আমরা সিলেটের কথা বলি তাদের জন্য সেগুলো হাতে গ্লু লাগিয়ে যদি তারা গ্র্যাব করতে পারে যেমন অত্যাধুনিক সায়নো অ্যাক্রিলের দ্বারা তৈরি স্টিকি গ্লু স্টিকি গ্লু এ জোড়া লাগে সবকিছু বিয়াল্লিশ বলে আঠারো রান অর্থাৎ রিকোয়ার্ড রেটটা তিনেরও নিচে নেমে গেছে আড়াই এর কাছাকাছি সেন্সিবল ক্যালকুলেটিভ ক্রিকেট এই মুহূর্তে খেলতে হবে প্রেশারটা আমার মনে হয় যে অবশ্যই কুমিল্লার চেয়ে সিলেটের উপর বেশি থাকবে নিঃসন্দেহ এবং বকডাউন হয়ে গিয়েছিল যখন দলের বাকি ব্যাটাররা ঠিক সেই মুহূর্তে বুকচিতে লড়াই করার চেষ্টা করছেন এই যে মানসিকতা একটি ছক্কার মাঝে তিনি মারলেন এখানে কিন্তু অপর প্রান্তে যিনি ব্যাটার রয়েছেন করিম জানাত তিনি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন এবং তারপরে কিন্তু একটি রিস্কি শটের মাধ্যমে চারের মাত্র তিনি মেরেছেন এবারে পেস অ্যাটাক অস্টাম্পের বাইরে পেস ডেলিভারি অন সেকেন্ড ওয়ার্ড অফ দ্য উইকেটে সেখানে অন সাইডে খেলার চেষ্টা করেছিলেন আউটার এজ হয়েছিল এবং সেখান থেকে রান যুক্ত হলো আরও একটি এবং এই রানটি যুক্ত হওয়ার কারণে আশি পাঁচ উইকেটে চোদ্দ ওভারে খেলা হচ্ছে সতেরো রান দরকার একচল্লিশটি বল থেকে অ্যাটাকে এই মুহূর্তে তাসকিন আহমেদ এবং তার ডেথ ওভার সেখান থেকেই বোধহয় শুরু হয়ে গেল কারণ অতটা অপেক্ষা করার সুযোগ নেই তাই তার তৃতীয় ওভারেই এখানেই সেরে নিতে ডাক দিলেন মোসাদ্দেক সৈকত একচল্লিশ বলের সতেরো যা করার এখানেই করতে হবে তবে দুই ব্যাটার বেশ ভালোভাবেই সামলাচ্ছেন আশি পাঁচ উইকেটে কুমিল্লা তাসকিন আহমেদ ভরসা তার উপরেই সিলেটের লম্বা রান আপ নিয়ে দৌড় শুরু করেছেন করিম জানাতের জন্য ওভারের পরবর্তী বল নিয়ে ওভার দু উইকেটে স্টাম্পের মধ্যে ফুলার ল্যাং স্ট্রেট ড্রাইভ খেলেছেন লং লফের মাঝখান দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে চার হবে না চার হবে না শেষ পর্যন্ত ফিল্ডার একেবারে সীমানার কাছাকাছি যে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন মুক্তার আলী ততক্ষণে রান নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন অন্তত একাধিক দুটি রান এলো করিম জানাতের ব্যাটে আশি থেকে রানের সংগ্রহ এখন বিরাশি পাঁচ উইকেটে কুমিল্লা জয় হাতছানি দিয়ে কাছে আয় কাছে আয় বলে ডাকছে তাদের চল্লিশ বলে পনেরো দরকার মুক্তার আলী কি কি ব্যবহার করা হয়নি আজকে বলিং এ কেন নয় আমি মুক্তার আলী কোন ওভার তিনি করেননি মানে অবাক হচ্ছি তিনি কিন্তু ভালো বোলিং করেন মুক্তার আলী সাধারণত বিপিএল এ দারুণ একজন ছন্দে থাকা ক্রিকেটার চল্লিশ বল থেকে পনেরো রান করতে হবে তাস কিনাটাকে আছেন ওভারে তিন নম্বর বল টেনে যাচ্ছেন তিনি ওভার দা উইকেট সামনে ব্যাটার প্রস্তুত ওয়ার্ড অফ দা উইকেটে খেলেছিলেন আপার কার্ড এবং পল্ট অঞ্চলে ধরা শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ করে পতনটি ঘটল এবং উইলিয়ামস তার হাতে ধরা পড়লেন এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্তে তাসকিনের উইকেট একটু আউট অফ দা উইকেট রাইজিং ডেলিভারি ছিল অন দাফ খেলেছিলেন এবং পাওয়ার পাওয়ার কিন্তু ছিল শর্টে বাট ক্লিয়ার করতে পারলেন একেবারে বাউন্ডারি লাইনের উপরে শেষ সময়ের নাটক সেটাই জমছে এই মুহূর্তে উনচল্লিশ বলে প্রয়োজন হবে জয়ের জন্য কুমিল্লার মাত্র পনেরোটি রান সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বার জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড স্যার আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগাট দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার সুমোশন ক্যামেরা দিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার চকলেট কোচের বার পুরোটাই এনার্জি উনচল্লিশ বল থেকে পনেরো রান মাত্র পনেরো রান কিন্তু সেটা কঠিন করে দিতে পারবেন কিনা তাসকিন অলরেডি একটা উইকেট তিনি পেলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ উইকেট করিম জানাতের আরেকটু রয়ে শোয়ে খেলা দরকার ছিল কিনা বল হাতে রয়েছে অনেক বেশি কুমিল্লার লোকাল বয় মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন উইকেট কিপার ব্যাটার নাম্বার এইট তিনি এসছেন এবং তিনি একজন স্বীকৃত ব্যাটার আমরা জানি তিনি নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে নাহিদকে সঙ্গ দেবেন নাহিদুল এবং মাহিদুল এই দুজনে যদি বাঁচাতে পারে কুমিল্লাকে দারুণ ক্যাচ নিয়েছেন না বের হয়ে গিয়েছিল হাত থেকে সুতরাং আমি দারুণ বলতে যে একটু দেখলাম উনি স্ট্রাগল করেছেন পরবর্তীতে তিনি ধরেছেন বেশ ভালো হবে একটি ক্যাচ ড্রপ করেছিলেন তিনি অলক কাপালের বল এবং সোহাগ গাজি তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন সোহাগ গাজির বলে ক্যাচ ছেড়েছিলেন তিনি একদম একটা নাহিদুল ইসলাম মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন তার জন্যই যাবেন তাসকিন আহমেদ এবারে লেং বল তবে সুইং করে ঢুকছিল কোনো মতে গ্লাইড করে দিয়েছেন ডিফাইন লেগের দিকে নাজমুল অপু সেখানে ফিল্ডিং করছেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হবে সময় নিলেন না মাহিদুল দারুণ সেটা একটা রান মানে অনেক কিছু এখন তিরাশি ছয় উইকেটে কুমিল্লা আর মাত্র চোদ্দ রান দরকার হাতে
शरीर <laughs> এবং চলে গেল উইকেট রক্ষকের হাতে ওভার শোল্ডার তবে একটি তো অবশ্যই এলাও হবে তিরাশি ছয় উইকেটে কুমিল্লা রান চোদ্দ রান করতে হবে সাঁত্রিশ বল থেকে বল দরকার নেই আমার মনে হয় বলের দিকে দলীয় অধিনায়ক এই প্রান্তে যিনি আছেন মোসাদ্দেক তিনি খেয়ালও করছেন না তবে নিজেকে সেটাই এবং দারুণ বেন্ড করেছেন কিন্তু একেবারে ওয়েল লেফট এভাবে ছাড়াটা কষ্ট নাহিদ সেট হয়ে আছেন খেলছেন অনেকক্ষণ ধরে এবং তিনি একেবারে স্বীকৃত ব্যাটারের মতোই নিজে গাইড করে দলকে জয়ের কিনারে পৌঁছে দিতে চান নামের শেষে যেরকম নাহিদুল মাহিদুল আছে সেরকম কুল তাদের ব্যাটিং টাই মুহূর্তে দরকার তাসকিন যাচ্ছেন ওভারের শেষ বলটি নিয়ে ওভার দুই কেটে ক্লোজ টু দ্য স্টাম্প খাটো লেংথের বল খোঁচা দিয়ে দিয়েছিলেন এজ হলে বিপদ হতো ডট ডেলিভারি উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে গেল চোদ্দ ওভারের খেলা শেষ তিরাশি ছয় উইকেটে কুমিল্লা ছত্রিশ বলে প্রয়োজন চোদ্দ রান সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়েন্স বার্জার রেডিয়েন্স বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে পারফেক্ট কেবলস তৈরি হয় এল এমি রেজিস্টার্ড এ গ্রেড কপার ক্যাথর থেকে যা নিশ্চিত করে ওয়ান হান্ড্রেড সেরা কপারের সেরা কেবলস পারফেক্ট কেবলস বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ টি টোয়েন্টি 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 টু ম্যাচ নম্বর থ্রি ম্যাচ সামারি ছিয়ানব্বইতে গুটিয়ে গিয়েছিল সিলেট এবং সেখানে ইনগ্রামের ছিল বি সর্বোচ্চ হ্যাঁ ওখানে উনিশ ছিল বোধ হয় শুধু এক্সট্রা আচ্ছা বোপারা সতেরো করেছিলেন মুস্তাফিজ পনেরো রানে দুই উইকেট এবং শহিদুল পনেরো রানে দুই উইকেট পেয়েছিলেন কুমিল্লা জবাবে তিরাশি ছয় উইকেটে চোদ্দ ওভারে শেষ ছটা ওভার মানে ৩৬ বলে করতে হবে চোদ্দ রান টিম এসছে একটা যে টিমে রঙে বর্ণনা করা একটু মুশকিল কারণ তারা পিঙ্ক হ্যাট পরেন পিঙ্ক প্যাড পরেন আবার জার্সিতেও রয়েছে একটা ভিন্নতা তারা মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা তারা কিন্তু এসে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছেন অলরেডি পরবর্তী ম্যাচটা তাদের এবং দ্রেরাসকে দেখা যাচ্ছে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে তিনি চিল করছেন এই মুহূর্তে ইসরু উদ্দানের সঙ্গে কথা বলছেন স্টাম্পের একটু বাইরে বল করেছেন স্লো পুশ বুদ্ধিদীপ্ত বুদ্ধিদীপ্ত একটা সিঙ্গেল তুলে নিলেন পয়েন্ট অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে রান একটা বাড়লো রিকোয়ার্ড রান একটা কমলো চুরাশি ছয় উইকেটে তেরো রান প্রয়োজন পঁয়ত্রিশ বল থেকে এবং ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ম্যাচের যারা সৈনিক তারা আসা যাওয়ার মিছিলে আছেন অর্থাৎ আসছেন যাচ্ছেন এরকমই হচ্ছে তবে পরবর্তীতে যারা আসবেন তাদের অপেক্ষা আমরা রয়েছি ঢাকার টিমকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার আউটস্ট্যাম্পের বাইরে এবং আউট সাত ডিসমিসাল এবং অপু তার নামের পাশে আরো একটি উইকেট যোগ করলেন কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে চুরাশি সাত উইকেটে কুমিল্লা বেস্ট বাই আউট এবং যেমনটা আমি বলছিলাম বলেন আপনাকে ওই সেই নাগিন স্টাইল নয় হ্যাঁ এটা একটা নতুন স্টাইল এবং যারা সাউথ ইন্ডিয়ান মুভির ভক্ত তারা নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে স্ক্রিনে চোখ রাখলে বুঝতে পারছেন আল্লু অর্জুনে যেন পরিণত হয়েছেন আমাদের নাজমুল অপু উনি বলছেন আমি ঝুঁকব না হিন্দিতে যেটা আল্লু অর্জুন বলেছেন ম্যা ঝুঁকে গানেই দুর্দান্ত দুর্দান্ত একটা স্টাইল তিনি দেখালেন এবং ষোলো বলে ষোলো রান করে নাইদুল ইসলাম সাজ ঘরে ইনগ্রামের হাতে ক্যাচ দিয়ে ঠিক যেখানে একটু আগে স্লো পুশ করে রান নিতে পেরেছিলেন একটা এবং এই মুহূর্তের নাটক আরো জমজমাট চৌত্রিশটা বল রান করতে হবে মাত্র তেরোটা স্কোরবোর্ডে চুরাশি সাত উইকেটে লো স্কোরিং হলেও হাই ভোল্টেজ ম্যাচ যেন পরিণত হয়েছে হোম অফ ক্রিকেটে এবং চওড়া হাসি মোসাদ্দেক সৈকতের মুখে কি হতে যাচ্ছে সামথিং ইজ গোয়িং টু বি হ্যাপেন্ড হেয়ার এবং সেটা যদি এই লো স্কোরিং ম্যাচের মাধ্যমে হয়ে যায় কুমিল্লা সাত সাত উইকেট তাদেরকে তাদের যে ব্যাটিং লাইন আপ ডেপথ ব্যাটিং লাইন আপ ছিল এবং সেই জায়গায় যেভাবে আঘাত হানছে সিলেটের বোলাররা এবং কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো কুমিল্লার জন্য ঘটে যাচ্ছে যেটি কাঙ্ক্ষিত সিলেটের জন্য অর্থাৎ সাত সাত উইকেটের পতন কিন্তু হয়েছে অপু এই মুহূর্তে পরপর দুই ওভার থেকে দুটি উইকেট এবং তৃতীয় বলটে তিনি করবেন তৃতীয় বলটে তিনি করবেন তেরো রান মাত্র দূরে আছে জয়লাভ করা থেকে সেখানে একটি নাটক গড়ে ওঠার চেষ্টা হচ্ছে 
এবং আরো একটি বল ফ্ল্যাটে ডেলিভারি স্ট্যাম্পের মধ্যে পুশব্যাক করেছেন বলা নিজের বলে ফিল্ডিং করছেন এবং এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না হবে নাকি একটি অঘটন আমি কি অঘটনই বলবো হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন সেটা হচ্ছে কুমিল্লার জন্য কিন্তু আরো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ওই যে নাহিদুল মাহিদুলের পরে এবার এসছেন শহীদুল দারুণ অপু অপু একেবারে স্ট্যাম্পের মধ্যে বল করেছেন সামনের পায়ে এসে আবারও স্লো পুশ করে দিয়েছেন নতুন নাজমুল নতুন ব্যাটার শহীদুল সুতরাং নাজমুল নাহিদুল মাহিদুল শহীদুল তাদেরই ব্যাটেল এই মুহূর্তে চলছে হোম অফ ক্রিকেটে কুমিল্লা চুরাশি সাত উইকেটে বত্রিশ বলে তেরো আমার মনে হয় যে মাহিদুলের উইকেটটা কিংবা যে কোনো একটা উইকেট এই মুহূর্তে আরো চাপে ফেলে দেবে কুমিল্লাকে অবশ্যই অবশ্যই ওয়াও আবারও স্কিডি জায়গা দাঁড়িয়ে খেলার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটে বলে হলো না একেবারে উইকেট রক্ষক সরাসরি তার হাতে বলটে জমা পড়ল ব্যাটারের ঘাড়ের উপরে তিনি নিঃশ্বাস ফেলছেন কোন রকমের ভুল চুপ করলে আমি তোমাকে খেয়ে ফেলবো এরকম একটি ব্যাপার তবে যে উদযাপন বরাবরই প্রিমিয়ার লিগ গুলোতে সেটা অন্য মাত্রা নেয় এখানে খুব একটা রাগ ঢাক থাকে না আমরা রিসেন্টলি রবীন্দ্র জাদেজাকেও দেখেছি সেই একই সেলিব্রেশন যেটা এই মুহূর্তে নাজমুল উপু করলেন সেটাও তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন পরের বলটা স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট আবার ড্রাইভ খেলেছেন পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডিং ডট বল দিয়ে পনেরো ওভারের খেলা শেষ চুরাশি সাত উইকেটে কুমিল্লা ত্রিশ বলে প্রয়োজন তেরো রান বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেন বন্ড টু বন্ড সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়াস বার্জার রেডিয়াস বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে এন্টারটেনিং এন্টারটেনিং ম্যাচ বিপিএল এ চলছে ম্যাচ নম্বর থ্রি সাউন উঠে দাঁড়িয়েছেন কারণ বসার আর টেম্পারমেন্ট নেই তার কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স যে হেরে যাচ্ছে এই কারণে তবে না হার জয় এখনো নির্ধারিত নয় ফিফটি ফিফটি বলবেন ম্যাচে পারভেস যুক্ত হয়েছেন ত্রিশ বলে তেরো এখনো কি কুমিল্লাকে এগিয়ে রাখছেন আপনি শেষ ওভারটা করতে তাস্কিন এসছেন ওভার দ্য উইকেটে লম্বা রান আপ নিয়ে দৌড় শুরু করেছেন বল করলেন লেং বল আউট অফ স্টাম গাইড করে দিয়েছেন শর্ট থার্ড ম্যানে ফাম্বুল সেখানে স্কিপার রয়েছেন মোসাদ্দেক সৈকত বল কুড়িয়ে নিলেন রান নেওয়ার রিস্ক কি নিয়েছেন নিয়েছেন একটা রান কিন্তু নিয়েছেন কারণ একটা রান মানে বলছিলাম সোনার হরিণ সাত উইকেট হারিয়ে পঁচাশি মাত্র বারোটা রান দরকার উনত্রিশটা বল রয়েছে তবে ভয় রয়েছে ব্যাটারদের মনেও এবং কিভাবে যেন ধসে পড়ল তাসের ঘরের মতো কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের এই মিডল অর্ডারটা এবং একে একে উইকেটগুলো পড়ছে উদযাপন দেখছি আমরা সিলেট সানরাইজার্সের বোলারদের এবং সাতানব্বই রান ডিফেন্ড করবেন যখন তখন আপনাকে আসলে উজ্জীবিত হয়ে বল করতে হবে সেটাই কিন্তু করছেন তাস্কিন আহমেদ ওভার দ্য উইকেট খাটলেন দে বল চমৎকার একটা শার্প ইন সুইং শেষ মুহূর্তে শহীদুল তিনি কিন্তু ভালোই নেগোসিয়েট করেছেন বলতেই হবে একজন ট্রেল এন্ড ব্যাটার হিসেবে এই ধরনের পেসি ডেলিভারি ব্যাকফুটে থেকে কোনো মতে পেছনের হাতটা সরিয়ে নিয়ে সামনের হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং হ্যান্ডেলে কোনো মতে নিতে পেরে একটি রান আদায় করলেন অর্থাৎ কাজের কাছে তিনি করেছেন স্ট্রাইক রোটেট করে তিনি মাহিদুলকে দিয়েছেন যিনি একজন স্বীকৃত ব্যাটার তিন বল থেকে তিন এখনো কেন আমরা কথা বলছি স্বীকৃত ব্যাটার কেন স্ট্রাইকে যাবেন তার কারণ হচ্ছে সাত উইকেটের পতন এখান থেকে যে কোনো কিছুই হতে পারে ফিফটি ফিফটি অবশ্যই এই ম্যাচটা রিকোয়ার্ড রান রেটের দিকে তাকাবেন না আটাশ বল থেকে এগারো প্রয়োজন এই এগারোটা রান কিভাবে নেবেন মাহিদুল শহীদুল এবং পরবর্তীতে যে দুজন আছেন আশা করি কুমিল্লা চাইবে না পরবর্তী ব্যাটাররা নামুক তাস্কিন তেরে ফুরে আসছেন সবার নামে শেষে যেমন দুল সেরকম দদুল্যমান এই ম্যাচটাও তাস্কিন ছুটেছেন মাহিদুলের জন্য ওভার দ্য উইকেটে ফুলার লেংথ এন্ড ড্রাইভ খেলেছেন অফ ড্রাইভ তবে একেবারে মিড অফ বরাবর বা ফিল্ডারের বরাবর বল গেল এ যাত্রায় রান নেয়ার সুযোগ নেই একটু আমার মনে হয় স্ট্রেইট উইকেটে না খেলে একটু স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট বিহাইন্ড দ্য উইকেট সিঙ্গেল বের করার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে তবে মাহিদুলের উপর একটা বাড়তি দায়িত্ব একটা সিঙ্গেল নিয়ে শহীদুলকে দেওয়াও রিস্কি হবে শহীদুলের উচিত সিঙ্গেল নিয়ে নিলে মাহিদুলকে খেলানো এবং এই মুহূর্তে একটা বাউন্ডারি ক্যান মেক এ বিগ ডিফারেন্স ছিয়াশি সাত উইকেটে কুমিল্লা একেবারেই তাই মাত্র এগারো রান প্রয়োজন একটা বাউন্ডারি হলেই সিঙ্গেল ডিজিটে নেমে আসবে রিকোয়ার্ড রান সুতরাং সেই জায়গাটায় চোখ রাখবে কুমিল্লা ছিয়াশি সাত উইকেটে টার্গেট সাতানব্বই তাস্কিন আহমেদ আসছেন ওপরের পরের বল নিয়ে শর্ট অফ ল্যান্ড বাউন্সার দিয়েছেন স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার হ্যালো কি বলবেন তিনি একটা বাউন্সার সেটাই কাউন্ট করছেন অর্থাৎ ওয়াইড হয়নি খুবই ওয়েল ডিরেক্টেড বাউন্সার হিসেবে গণ্য করা হলো সেটাকে পনেরো ওভার চার বলের খেলা শেষ তাস্কিন আহমেদ তার স্পেলটাও শেষ করবেন অর্থাৎ এরপর বাদ বাকি বোলার যারা রয়েছেন মূলত স্পিনার তাদের উপরেই কিন্তু নির্ভর করতে হবে মোস
সফট হ্যান্ডে পুশ করলেন নিজের বলে নিজেই ফিল্ডিং করলেন সেক্ষেত্রে তাসকিন আহমেদ আরও একটা মূল্যবান ডট তাসকিনকে ক্রেডিট দিতেই হচ্ছে তিনি ওয়েল ডিরেকশনে বল করছেন কোন রুম দিচ্ছেন না ডাউন দা লেগ করছেন না ওয়াইড আউটসের অস্টাম করছেন না ভালো চ্যানেল মেনটেন করার চেষ্টা করছেন এবং ডট আদায় করার চেষ্টা করছেন সেটা যেমন দরকার তেমন তিনটা উইকেটের দিকেও নজর রয়েছে নিশ্চয়ই সিলেটের বোলারদের এর কারণ রান খুব বেশি নেই বল রয়েছে পঁচিশটা রান দরকার মাত্র এগারোটা সুতরাং এই মুহূর্তে একটা ব্রেক থ্রু বা উইকেট সেটা অনেক বেশি কার্যকরী হতে পারে সিলেটের জন্য অল আউট না করতে পারলে সিলেট ম্যাচটা জিততে পারবে না এতটুকু নিশ্চিত এবং সেই ব্যাপারটাই হয়তো চিন্তা করছেন মোসাদ হোসেন সৈকত তার মুখে একটা চওড়া হাসি আছে অবশ্যই মুহূর্তে ফুলের বল চমৎকার অন ড্রাইভ মিরানের ফিল্ডার হাতটা ছোঁয়াতে পেরেছেন অন্তত বলের গতিরোধ করেছেন ততক্ষণে দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল ওভারের সমাপ্তি স্ট্রাইকটা পাচ্ছেন শহীদুল সেই ক্ষেত্রে তবে এই দুটো মহামূল্যবান রান এসছে মাহিদুলের ব্যাট থেকে ১৬ ওভার শেষে আটাশি সাত উইকেটে কুমিল্লা নয় রান প্রয়োজন ২৪ বল থেকে এমন এক অবস্থায় স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটের ঘোষণা দিচ্ছেন আম্পায়ার স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটটা মনে হয় প্রয়োজন কারণ দম নিতে হবে দুই দলকেই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়াস বনাম সিলেট সানরাইজার্স ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এ দুর্দান্ত চার খেলা ক্রিকেট বা টি টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশেষ করে বা লিগ আমরা যদি বলি সেই জায়গায় বোলারদের গেম হয়ে উঠেছে যেন প্রত্যেকটা পারভেজ আছেন রঞ্জন আছে আপনাদের সঙ্গে ম্যাচ নম্বর থ্রি চলছে যেখানে সিলেট তারা টসে হেরে ব্যাট করে ছিয়ানব্বই রান করেছিল মাত্র কুমিল্লার মতো বড় দল আটাশি সাত উইকেটে শেষ চার ওভারে তাদের মাত্র নয় রান করতে হবে তবে এই নয় রানের মধ্যে খুব একটা স্বস্তি নেই বা খুব স্বাচ্ছন্দ্যেই যে চোখ বন্ধ করে করে ফেলবেন সেটা বলা যাচ্ছে না তবে বল হাতে রয়েছে অনেকখানি ক্রিকেট যতদিন ধরে চলছে কিংবা শর্টার ফর্মের যতদিন ধরে এসছে এবং তারপর থেকে লিগ এসছে এবং এই শর্টার ফর্মেটে ডে বাই ডে যে ইম্প্রুভমেন্ট বোলাররা সবসময় যে ফায়ারিং স্কোয়াডে থাকা এই চিন্তা চেতনা থেকে আমার মনে হয় ক্রিকেটে পারভেজ বোলাররা যতখানি কাজ করেছে নিজেদের ডিফেন্ড করার জন্য নিজেদের পারফরমেন্স আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতে তারা ব্যাটারদের সামনে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারে ভালো পারফর্ম করতে পারে গেম চেঞ্জার হতে পারে ততটা কাজ বোধ হয় সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যাটাররা করে উঠতে পারেনি এটা একেবারে সত্য বলেছেন কারণ বোলারদের পক্ষে অনেক কিছুই কিন্তু ইনভেন্ট করা সম্ভব কিংবা প্র্যাকটিস করতে করতে নতুন একটা কিছু স্কিল তৈরি করা সম্ভব যেটা হয়তো ব্যাটার আগে খেলেননি তবে ব্যাটারদের কিন্তু তেমন কোন স্কিল নেই তাদের কাজটা হচ্ছে রিয়াকশন দেওয়া বোলার আগে তার কাজটা করছেন ব্যাটার কিন্তু রিয়াক্ট করছেন সুতরাং বোলার যখন নতুন কিছু নিয়ে আসবেন সেটার সাথে ধাতস্ত হতে কিন্তু ব্যাটারদের সময়ই লেগে যায় এবং সেখানে আমার মনে হয় টি টোয়েন্টি ক্রিকেট নতুন একটা রূপ পাচ্ছে কারণ বোলাররা যতই নিজেদের স্কিল বাড়িয়ে নিচ্ছেন যতই নতুন কিছু নিয়ে আসছেন ক্রিকেটে ব্যাটারদের সেটার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতেও সমস্যা হচ্ছে এবং পিচগুলাও আপনি দেখুন এত ধরনের খেলা হতে থাকে একটা পিচও পরিশ্রান্ত হয়ে যায় এবং পিচটা একেবারেই ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি ব্যাটিং প্যারাডাইস যে থাকে আগের মতো সেরকম কিন্তু আর হচ্ছে না এবং এটাও একটা কারণ যেখানে বোলাররা খানিকটা সহায়তা যদি পেয়ে যায় একটা টি টোয়েন্টি গেমে ব্যাটারদের জন্য বেশ কষ্ট এবং আপনি ভাবছেন একশো বিশ বলের খেলা খুব বেশি তো বল না দশ জন ব্যাটার এগারো জন ব্যাটার আমরা রয়েছি এই একশো বিশ বলও কিভাবে খেলতে হবে সেটাও কিন্তু একটা ছকে বাধা ব্যাপার এবং সেই জায়গাটাই অনেকেই আমার মনে হয় আগে ভাগে একটু তেরে ফুরে খেলতে চান ফর্মেট যত শর্ট ক্যালকুলেশন তত বেশি তত বেশি তত বেশি আপনার বিচারটা যে করবেন প্রত্যেকটা বল আপনি বিচার করার সুযোগও কম পাচ্ছেন সময়ও কম পাচ্ছেন সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে আপনি কিন্তু পিছিয়ে যাবেন শর্টার ফর্মেটে সবচেয়ে মজাটা হচ্ছে আপনি সময় যথেষ্ট পাবেন না এই ক্যালকুলেশন করার কিংবা গেমে মানিয়ে নেয়ার তো সেই কাজটা যে যত দ্রুত করতে পারবে যে দল যত ভালো করে প্ল্যানটা করতে পারবে ওই স্বল্প সময়ের মধ্যে তারাই এগিয়ে যাবে দেখা যাক গেম চেঞ্জার এসছেন নাজমুল অপু তিন ওভারে ষোলো রান দিয়ে দুটো উইকেট পেয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তে আরও একটা দুটো উইকেট যদি তিনি নিয়ে দিতে পারেন তাহলে সিলেটের জন্য ভালো খবর একটা স্লিপ নিয়ে তিনি যাবেন সতেরোতম ওভারের প্রথম বল নিয়ে স্টেপ আউট করে এসে লফটেট খেলতে চাইছিলেন ব্যাটার শহীদুল তবে ব্যাটে বলে হয়নি নিজেই ফিল্ডিং করলেন নিজের দিকে এসছে তবে ব্যাট মুভ আমি বলবো একটা সিঙ্গেলের জন্যই খেলতে পারতেন তিনি এই মুহূর্তে সেটাই হয়তো মাহিদুল বলবেন এখন তিনি চাপে পড়েছেন বোঝাই যাচ্ছে নার্ভাস শহীদুল এই মুহূর্তে বুঝতে পারছেন না আসলে কি করা উচিত তেইশ বল থেকে নয় রান প্রয়োজন এই সময় আপনি কেন স্টেপ আউট করবেন নাজমুল উপর বিরুদ্ধে তিনি শার্ট শার্প একটা টার্ন আদায় করছেন একটা স্লিপ রয়েছে তার জন্য স্ট্যাম্পিং এর সুযোগ রয়েছে অনেক সম্ভাবনাই কিন্তু আছে এবারে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন
শহীদুল এই মুহূর্তে স্ট্রাইকিং এন্ডে মূলত একজন ফাস্ট বোলার ব্যাট হাতে তাকে কি পরীক্ষা দিতে হচ্ছে এই মুহূর্তে এবারে ফ্লাইটের ডেলিভারি চিপ শট খেলেছেন ওভার দ্য টপ ওভার এক্সট্রা কভার ক্যাচ উঠেছে অসাধারণ বলের পেছন থেকে উল্টো দিক থেকে ক্যাচ ধরে নিলেন নাজমুল উপর স্ট্রাইকস এগেইন সেভেন ডাউন ফর কুমিল্লা এইট ইন ফ্যাক্ট ট্রিপল এইট এই মুহূর্তে আউট বেস্ট বাই আউট অসাধারণ অসাধারণ আটাশি রানের মাথায় সাত উইকেট থেকে অল অফ এ সাডেন আট উইকেট হয়ে গেল এবং সেটাই কাল হল ওই শহীদুলের জন্য মারমুখী হওয়া এগিয়ে এসে দারুণ ফটোগ্রাফিক একটা এক্সট্রা কভার ড্রাইভ খেলেছিলেন তবে দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়েছেন কে সেটা রবি বোপারা ইয়েস হি ডি ডিড এবং আবারও আমরা সেই উদযাপনটা দেখার সুযোগ পেলাম অবশ্যই আজকে নাজমুল অপু শুরু থেকে যেটা বলতে চাইছেন তার উদযাপনের মাধ্যমে যে তিনি ঝুঁকতে চান না তিনি দাঁড়িয়ে থেকে লড়াই করতে চান এবং সেই লড়াইয়ে আপাতত তিনি বিজয়ীর বেশেই আছেন আটাশি আট উইকেটে একুশ বলে নটা রান করতে হবে এই নয় রান যেন নব্বই রানের সমান হয়ে গেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের জন্য ম্যাচের একটা বিশেষ মুহূর্ত সিলেটের সিদ্ধান্তহীনতা সেখানে ভুগলেন শহীদুল একটা বড় শট খেলতে চাইলেন টাইমিংটা যথেষ্ট ভালো হয়েছে এটাও বলতে হবে তবে রাবি বোপারা আজকে তিনি অবশ্যই আঠা লাগিয়েছেন হাতের মধ্যে কারণ এছাড়া তিনি যে ধরনের ক্যাচগুলো নিয়েছেন এটা অসম্ভব সুন্দর ক্যাচ আরও একটা ক্যাচ ইনার সার্কেলে নিয়েছিলেন সেটাও দুর্দান্ত ছিল সুপারম্যানের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে অ্যাজ ইফ তার বয়স সতেরো কি আঠারো হবে এতটা ভালো রিফ্লেক্স তিনি দেখেছেন রবি বোপার অসাধারণ ফিল্ডিং এবং ব্যাট হাতে প্রয়োজনীয় কাজটা না করতে পারলেও ফিল্ডিং এ তিনি যা করেছেন সেটার কারণে সিলেট এখন জয়ের স্বপ্ন দেখতেই পারে নতুন ব্যাটার নেমেছেন তানভীর তবে নন স্ট্রাইকিং এনে থাকবেন একটা ইনসাইড এজ থেকে একটি রান পেয়েছেন মাহিদুল ততক্ষণে লেগ স্ট্যাম্পের উপর বলটা ছিল লাইনটা আরেকটু মিডল স্ট্যাম্পের দিকে হয়তো রাখলে অপু নিজেও খুশি হতেন তবে এই যাত্রা একটা সিঙ্গেল নিয়ে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে চলে গেলেন মাহিদুল অঙ্কন স্ট্রাইকটা তুলে দিলেন তানভীরের কাছে একটু ঝুঁকি কি নিয়ে ফেললেন কিনা সাত রান প্রয়োজন এবং সিলেটের প্রয়োজন দুটো উইকেট খানিকটা টেস্ট ম্যাচ ধরনের অবস্থা কিন্তু এসে পড়েছে এই জায়গায় প্রেশার প্রেশার ভুলেই গেছেন মিরপুরে এই মাঠে থাকা ফিল্ডাররা যে শীতকাল চলছে নিশ্চয়ই গরম এই মুহূর্তে অনেক বেশি গরম মাঠ কারণ একটা টান টান উত্তেজনা তৈরি হয়েছে আর একটা উইকেট আপনি বলবেন দুটো উইকেট হাতে কেন একটা উইকেট বলছে আমার মনে হয় আর একটা উইকেট যদি এখন পড়ে তখনই খেলার আসল মজাটা কারণ অন ডেলিভারি অ্যাওয়ে যখন থাকবে বা যে কোনো একটা বল ভালো হলেই যখন জয় পাবে এরকম মুহূর্তে যেতে পারবে তখনই সম্ভাবনা অনেক বেশি জাগবে সিলেটের জন্য কিন্তু এখনো দুটো উইকেট হাতে বিশটা বল রয়েছে রান দরকার মাত্র আটটা চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গেল যাচ্ছেন নাজমুল অপু ফ্লাইটে ডেলিভারি করেছেন অফস্টাম চ্যানেলে স্লোপু সন্তর্পণে খেললেন খুব দেখে শুনে এসে তানভীর এ যাত্রায় ডট ডেলিভারি উননব্বই আট উইকেটে উনিশ বল আট রান উনিশ বল আট রানের হিসেব তানভীর তিনি স্ট্রাইকে আছেন একটা লেগ স্লিপ নাজমুল অপুর জন্য চমৎকার একটা ডেলিভারি তার স্পেলটা শেষ করলেন অসাধারণ বোলিং নাজমুল অপু সতেরো ওভার শেষে উননব্বই আট উইকেটে কুমিল্লা মাত্র আটটি রান প্রয়োজন তিন ওভার থেকে নাজমুল অপু অসাধারণ একটা স্পেল সতেরো রান তিন উইকেট চার ওভার থেকে আমাদের নতুন প্রোডাক্ট দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা দিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাজের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোচের বা এনার্জি না এখন পর্যন্ত আসলে এই তৃতীয় ম্যাচে এসে বোলারদের আমরা পারফরমেন্স দেখেছি প্রত্যেকটা ম্যাচে হ্যাঁ গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাটারদেরও ঝলক আমরা দেখেছি তবে আজকের এই ম্যাচে বোলার আপ টু দ্য মার্ক দুই দলেরই আঠারো বলে আট রানের সমীকরণ মেলাতে হবে স্বীকৃত ব্যাটার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন তিনি কি পারবেন তিনি কি পারবেন তার কুমিল্লাকে জেতাতে এই লোকাল বয় কে এসছেন ক্যাপ্টেন কিনা অফস্টাম্পের চ্যানেলে বল করেছেন ফুল আর একটা দারুণ অন ড্রাইভ করে একটা বারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করেছেন কারণ ইনার সাইকেলের কিছুটা বাইরে ফিল্ডার একটি রানের সুবাদে আর মাত্র সাত রান প্রয়োজন সতেরোটা বল বাকি আছে নব্বই আট উইকেটে কুমিল্লা ক্যাপ্টেনের নিজের হাতে ম্যাচ এই মুহূর্তে মাইদুল যে তানভীরকে কিছু একটা তো বলে এলেন বাহাতি ব্যাটার তানভীর খানিকটা কষ্ট হবে তার বোধ হয় অফ স্পিনটা খেলতে মোসাদ্দে কে কারণেই নিজেকে নিয়ে এসছেন তিন ওভার এক বল নয় রান দুই উইকেট তিনিও কিন্তু সিলেট এখনো পর্যন্ত যে ম্যাচে আছে সেটার পেছনে তার একটা বিশাল অবদান অন্তত বল হাতে এবং ভালো ক্যাপ্টেন্সিও তিনি করেছেন বোলার ব্যবহার করেছেন ছজন অলক কাপালিকে দিয়ে একটি ওভার করিয়েছিলেন তিনি আসছেন মোসাদেক হোসেন সৈকত সতেরো বল থেকে সাত কাল হয়ে দাঁড়ায় কিনা 
কুমিল্লা যে চোদ্দটা ওয়াইড দিয়েছে তাদের বোলিং ইনিংসে সেটাই কি কাল হয়ে দাঁড়ায় কিনা পরে পরের বলটা স্টাম্প টু স্টাম্প করেছেন খুব একটা টার্ন নেই একটা আবেদন হতে পারতো তবে করলেন না কারণ বলটা হয়তো লেগ স্টাম্প ছেড়ে চলে যেতে পারত ব্যাক ফুটে থেকে ফ্লিক করার চেষ্টা ব্যাটে বলে করতে পারলেন না তানভীর উইকেটে থেকে যাওয়াটাই এই মুহূর্তে প্রয়োজন সাতটা সিঙ্গেল দরকার বোধ হয় কিন্তু এত কষ্ট করে কি নেবেন নাকি বড় শট খেলবেন অনেক কিছু মাথায় ঘুরছে এই মুহূর্তে তানভীরের কাউন্টডাউন চলছে দুটো উইকেট সাতটা রান ষোলোটা বল কে আগে ছুঁতে পারবে সেই একেবারে লাইন ইসলামের মধ্যে স্লো পুশ পয়েন্ট অঞ্চলে চুরি করে সিঙ্গেল নিয়ে নিলেন একটা যতক্ষণে ফিল্ডার এলেন রবি বোপার আবারও ততক্ষণে দুজন দু প্রান্তে এবং ঠিক এই মুহূর্তে প্রেশার আরও বাড়ছে সিলেটের উপরেই যাচ্ছে কিনা শেষ পর্যন্ত একটা সিঙ্গেল নেয়ার কথাই মাহিদুল বলে এসছিলেন তানভীরকে সেটার উত্তর এই মুহূর্তে পাওয়া গেল ছটা রান দরকার পনেরোটা বল হাতে রয়েছে একানব্বই আট উইকেটে কুমিল্লা একটা চার হলে অনেক কিছুই হয় কিন্তু সেই চারের জন্য রিস্কটা হয়তো মাহিদুল অঙ্কন নিতে চাইছেন না মাহিদুল অঙ্কন লোকাল বয় কুমিল্লার লোকাল বয় তিনি একেবারেই এই মুহূর্তে জয় নায়ক হয়ে যেতে পারেন ছটা রান প্রয়োজন একটা বিগ শট পারবেন কি সেটা করতে আরো একটা বল খেলেছেন মিড উইকেটে কোনো রান পাবেন না ঝুঁকিহীন শট খেলছেন এই মুহূর্তে একানব্বই আট উইকেটে পরের বলটা হয়ে গেল সামনে পায়ে এসে আবারও স্ট্রেট একটা ড্রাইভ খেলেছেন এবং মুসুদ সৈকত নিজে যে বল কুড়িয়েছেন ও প্রান্তে তানভীরের সঙ্গে একটু কথাবার্তাও হয়ে গেল তবে শেষ পর্যন্ত একটা ডটেই পরিণত হলো বল কিন্তু কমছে তেরো বলে ছয় রান এতটা ক্লোজ হবে এটা হয়তো কেউ ভাবতেও পারেনি ওপরে শেষ বলটাও রক্ষণাত্মক ভাবে খেলতে বাধ্য হলেন সেই ক্ষেত্রে অঙ্কন চমৎকার একটা স্পেল ক্যাপ্টেন মোসাদেক সৈকতের কাছ থেকেও মাত্র দশটি রান দিয়ে দুটো উইকেট পেয়েছেন চার ওভার বোলিং করে অসাধারণ বোলিং সিলেজ সানরাইজার্স ম্যাচে এখনো টিকে রয়েছে কুমিল্লা ছয় রান দূরে জয় থেকে তবে মাত্র বারোটা বলও হাতে রয়েছে এবং মাত্র দুটো উইকেট তাদের কাছে হার জিত খেলায় চিরদিনই থাকবে তবে এই সমস্ত জমজমাট ম্যাচ বরাবরই উপভোগ্য হয়ে যায় এবং সেই সমস্ত ম্যাচগুলোতে কোনো দল নয় বরং ক্রিকেটই জিতে যায় আমরা বলি আজকেও সেরকম একটা মোমেন্টাম আসলে এই মুহূর্তে এই ম্যাচটা ক্যারি করছে তবে শেষ পর্যন্ত সেই মোমেন্টামটা যে কোনো দল নিজেদের দিকে নিয়ে যাবে কারা তারা কুমিল্লা নাকি সিলেট এই হচ্ছে সেই প্রশ্ন উত্তর পাওয়া যাবে আর দুই ওভার বা কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো পুরোটা দুই ওভার খেলা লাগবে না বারোটা বল ছটা রান আবারও বলছি দুটো করে বল পাবে একটা রান করার জন্য সেই কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে তানভীর ইসলাম এবং মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে অঙ্কন একটা সিঙ্গেলও যদি নিতে পারতেন শেষের দিকে তাহলে ওই স্ট্রাইকটা পেতেন সেটা আর হয়নি তানভীরকেই সামলাতে হবে সেটাই এই মুহূর্তে কষ্টকর বিষয় তাস্কিনের কিন্তু ওভার শেষ হয়ে গেছে আরও আগে নাজমুল উপর ওভার শেষ হয়ে গেছে সোহাগ গাজির গেছে সুতরাং এই মুহূর্তে মোসাদ দেখেও গেল কেজরি উইলিয়ামস অলোক কাপালি এই দুজন বোলার বাকি ছিলেন এইটাই হচ্ছে গেম এবং এটাই হচ্ছে মজা আসলে আগে আগে ভেবেছেন যে যদি বল করিয়ে কিছু একটা করা যায় মোসাদ সৈকতও ঠিক ছিলেন তার প্ল্যানে তবে এ যাত্রায় ব্যাটাররাও সার্ভাইভ করেছে রানও করতে পারেনি কেজিক উইলিয়ামস তাকে দেখে কেন জানি অতটাও ভরসা পাই না আমি তিনি ডোবাতেও পারেন ভাষাতেও পারেন এরকম মনে হয় আমার এখন জানি না তিনি এ যাত্রায় কি করবেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসকে তিনি ভাষাতে পারবেন না ডোবাতে পারবেন ওকে সেটাই হচ্ছে ব্যাপার এই মুহূর্তে একটু ফিল্ড পজিশনটা দেখে নেওয়া হচ্ছে স্লিপ কর্ডনের দিকে সোহাগ গাজিকে রেখেই দিয়েছে মনে হচ্ছে তাই না কাপালি আছেন কাপালি ইনফ্যাক্ট কাপালিকে রেখে দিয়েছেন ওকে কেসু কুইলাম তো শুরু করেছেন তানভীরের জন্য দেখা যাক ওভারের প্রথম বলটা স্লোয়ার করেছেন ঢুকছিল লেগ মিডেল দিয়ে স্লো পুশ করেছেন ওই শর্ট ফাইন লেগের দিকে রেখে একটা বারের জন্য জায়গা পরিবর্তন তানভীর করলেন জব ডান অর্থাৎ এখন বাকি দায়িত্ব বাকি প্রেশার সেই মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের উপর বিরানব্বই আট উইকেটে কুমিল্লা এগারো বল থেকে মাত্র পাঁচটা রান দরকার এবং শুধু কুমিল্লা ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্রিকেটার নয় কুমিল্লার ক্রিকেটার কিন্তু এই মাহিদুল অঙ্কন সুতরাং তার হাতেই এই মুহূর্তে নির্ভর করছে কুমিল্লার মান সম্মান রসমালাই রসমালাই যেমন দীর্ঘদিন কুমিল্লার একটা ঐতিহ্য হয়ে আছে তেমন মাহিদুল অঙ্কন দীর্ঘদিন কুমিল্লার নামকে অন্য রকম একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন এই সমস্ত দু একটা ম্যাচেই কিন্তু সুযোগ থাকে জয়ের নায়ক হওয়ার সেই সুযোগটা কেন নেবেন না কেন নেবেন না দেখার বিষয় এবং জমজমাট এই বিপিএল 
অষ্টম আসরের তৃতীয় ম্যাচ আপনারা কিন্তু উপভোগ করছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট স্কোরটাও যখন বিরানব্বই আট উইকেটে সেই কথাটা বলার সুযোগ ছাড়তে পারলাম না এবং সেটাকে অবশ্য তিরানব্বই নিয়ে গেছেন কুমিল্লা কারণ চমৎকার একটা স্টিয়ারের মাধ্যমে থার্ড ম্যানে ঠান্ডা মাথায় বরফের বস্তা মাথায় নিয়ে ব্যাট করছেন এই মুহূর্তে অঙ্কন এবং তিনি থার্ড ম্যানের দিকে বলটা ঠেলে দিয়ে একটি বারের জন্য জায়গা বদল করলেন ওয়ান শট অ্যাওয়ে চারটা রান প্রয়োজন দশটি বল থেকে কেজরিক উইলিয়ামস তিনি একটু স্লোয়ার ডেলিভারি দিচ্ছেন আমার মনে হয় সেখানে খানিকটা ভুল হবে জরকার করার প্রচেষ্টা করা উচিত এই টেল এন্ডারদের বিরুদ্ধে কারণ তাদের ব্যাট লিফ্ট খুব একটা বেশি নেই তানবির চাইছেন সফট হ্যান্ডে খেলতে বল দিলে খুব একটা লাভ হবে না সো কেজরিক উইলিয়ামসকে কিন্তু সেখান থেকেও নজর রাখতে এবং মোসাদ্দেক সৈকত তিনি যে টু এলোমেলো করে ফেলেছেন তার হিসেবটা তিনি হয়তো নিজেও ভাবেননি শেষ দুই ওভারে খেলাটা এসে ঠেকবে না অবশ্যই এ কারণে বাড়তি একটা হিসেব লিখে যখন করা হচ্ছে ফিল্ডার পজিশন ফাইন টিউরিং চলছে একেবারে যারা ডিপারে আছে একটু শর্টারে আনা বা কাছাকাছি আনা যারা কাছাকাছি আছে তাদেরকে একটু ডিপারে নিয়ে যাওয়া এবং এই মুহূর্তে আরও বেশি জমেছে ওই যে রসমালের কথা বলছিলাম না একেবারে কুমিল্লার রসমালে কিন্তু জমে থাকে হ্যাঁ ক্ষীরের মতো তো সেরকম জমে গেছে ম্যাচটাও যাবেন ওভারের পরবর্তী বলটি নিয়ে স্লো করতে যে একটা একেবারে ফুল টস ডেলিভারি করে ফেললেন স্লো পুশ করে একটা চিকি সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা থ্রো হয়েছে ওভার থ্রু থেকে রান নেওয়ার সুযোগ থাকছে কিনা ব্যাকআপ ফিল্ডার ক্যাপ্টেন নিজেই আছেন অল হ্যাপনিং আউট দেয়ার মাসুদুর রহমান মুকুল কি বলছেন নো বল কল করবেন নাকি হাইটটাও দেখতে হবে বিমার জাতীয় ছিল না বলটা লো করছিল শেষ পর্যন্ত তবে স্লো করতে যে কেজরি উইলিয়ামস কি করলেন সেটাই দেখার এই মুহূর্তে চেষ্টা হয়তো মাসুদুর রহমান মুকুল করছেন সবাই মোটামুটি জড়ো হয়েছেন আর এদিকে হাতে কি ওনার বলটা বোধ হয় একটু ট্যাম্পার্ড হয়ে গেছে অর্থাৎ বলের শেপটা কোনো পরিবর্তন হবে কিংবা সুতা বের হয়ে গেছে যেটার কারণে আম্পায়ার সেই বলটাকে ঠিকঠাক করার জন্য দেখা হচ্ছে দেখুন খুবই খুবই টাচেন গো বলটা যখন ডিপ করছে ঠিক সেই সময়টায় বলের সঙ্গে ব্যাটের কানেকশনটা এবং একটা হাই ফুল টস তবে সেটা নো বল হওয়ার মতো কিনা একেবারে টাচেন গো বোধ করি বোলারের পক্ষে সিদ্ধান্তটা গেলেও যেতে পারে এই ধরনের সিদ্ধান্ত অনেক সময় দেখেছি বোলারের পক্ষে যেতে এবং এটা যদি নো বল কল করা হয় তাহলে তো ডেফিনেটলি ম্যাচ থেকে মোটামুটি ছিটকে যাবে সিলেট সেটা বলাই চলে তবে এখনো কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুই আম্পায়ার বিভিন্ন খেলোয়াড় যারা রয়েছেন সিলেটের তারাও কিন্তু জড়ো হয়েছেন আম্পায়ারের কাছাকাছি জায়গায় পিচের ওপরে তারা দাঁড়িয়ে আছেন তিরানব্বই আট উইকেটে আবারও রিপ্লেতে দেখে নেওয়া হচ্ছে তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে কি তাইলে যেতে হলো এই সিদ্ধান্তের জন্য তাই তো মনে হচ্ছে তার আম্পায়ারই দেখছেন ঠিক এই মুহূর্তে যে নো বলটা হয়েছে নাকি লিগাল ডেলিভারি হবে ইন্টারেস্টিং এই মুহূর্তে একটা নো বল মানে বিপদ নো বল মানে অনেকখানি এগিয়ে যাবে কুমিল্লা বল কাউন্ট করা কি হয়েছে এখনো তো আমরা সব রান বল কিছুই এখনো কিন্তু বদলায়নি রয়ে গেছে এখনো দেখা হচ্ছে এখনো দেখা হচ্ছে ফুটফলটও আছে কিনা সেগুলোও দেখা হলো না সেই জাতীয় কোনো সমস্যা নেই হাইটটাই এক্ষেত্রে প্রবলেম ফর্চুয়ার কল পারভেস আমি হলে নো বল দিয়ে দিতাম আমি হলে নো বল দিয়ে একটু উপরেই মনে হয়েছে একটু উপরে এবং ব্যাটার একেবারে তার ক্রিজের ডেপতেই ছিলেন তার মানে এমনও না যে তিনি সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে একটা নো বলের সম্ভাবনাই তৈরি হয়েছে এই জায়গায় এখন তৃতীয় আম্পায়ার কি সিদ্ধান্ত নেন সেটি দেখার বিষয় তবে স্ট্রাইকে তানভীর থাকছেন না সেইটুকু তো নিশ্চিত করা যায় কারণ একটা সিঙ্গেল সেই বল থেকে নেওয়া হয়েছিল মাহিদুল তেরো বল থেকে আট করে স্ট্রাইকে থাকবেন এবং একটি রানই দেওয়া হয়েছে নো বল দেওয়া হয়নি কিন্তু নয় বল থেকে তিনের সমীকরণে লিগাল ডেলিভারি কাউন্ট করা হয়েছে তিন রান দরকার দুই রান হলে স্কোর লেভেল হবে সেই দুইয়ের এক হয়ে গেল একেবারে স্লোয়ার একটা বল সেটা দেখে শুনে স্কোয়ার লেগে ঠেলে দিয়ে কাঙ্ক্ষিত রানটা নিয়েই ফেললেন মাহিদুল অঙ্কন মাত্র দুই রান দূরে এই ম্যাচ জয় থেকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স পঁচানব্বই আট উইকেটে একটা রান হলেই স্কোর লেভেল এবং তানভীর আর মাহিদুল ক্যালকুলেশন করে নেমেছেন যেহেতু আমাদের হাতে বল আছে আমরা উড়া ধুরা শট খেলব না চার ছয়ের জন্য খেলব না আমরা স্লো পুশ করব ওরা কোথায় রাখবে ডিপারে তাহলে আমরা একেবারে কাছাকাছি খেলে একটা চুরি করে রান নেব কাছাকাছি রাখবে তখন আমরা নোমেন্সল্যান্ডে আপিস শট খেলেও রান নিতে পারি সেই ক্যালকুলেশনে গেছে এবং টেম্পারমেন্ট তারা ধরে রেখে সেই কাজগুলো যথার্থই করতে পারছেন এখন পর্যন্ত এখন আফসোস হচ্ছে একশো বিশ রানের একটা ম্যাচ হলে কি হতে পারতো এই ম্যাচে অসাধারণ একটা ম্যাচ হতে পারতো একটুর জন্য বোধ হয় সিলেট ভাবতেই পারে তারা একটু পিছিয়ে গেছে আরো একটা বল ওয়াইড কেসরিক উইলিয়াম দিস ইজ কেস হাসাতে পারেন ডোবাতেও পারেন এই যাত্রায় কি করলেন তার দলকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন এক্সট্রা রান দিয়ে ফেলেন আরো একটি ওয়াইড সূত্রে একটি রান অর্থাৎ স্কোর যার টাইড এই মুহূর্তে কুমিল্লা ছিয়ানব্বই আট উইকেটে তাদের মূল মন্ত্র হচ্ছে উইন অর উইন অর্থাৎ পরাজয়
কখনো কখনো ব্রাভোরা বোলাররা ম্যাচ জিতিয়ে দেন কখনো কখনো কেজি উইলিয়ামসরা হয়তো হারিয়েও দেন আট বল এক রান স্কোর ইজ লেভেল ছিয়ানব্বই আট উইকেটে কুমিল্লা জয় থেকে আঙুল খানেক দূরত্বে অবস্থান করছে প্রথম জয় থেকে এবং সেই জয়টা মাহিদুল কি তানভীর কি তাদের ব্যাটে নয় এলো কেজি উইলিয়ামসের বল থেকে একটা অয়েট ডেলিভারিতে তিনি জিতিয়ে দিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসকে অভিনন্দন জানাতে চাই আমরা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসকে তাদের প্রথম জয়ে দুই উইকেটে জয় বিশেষ মুহূর্ত যতটা উত্তেজনা এই ম্যাচটা তৈরি করেছিল ততটা ততটা একেবারে উত্তেজনা বিহীন করে শেষ রানটা দিয়ে দিলেন মানে উত্তেজনার আগুনে পানি ঢেলে দিয়েছেন দুটো ওয়াইড করে ম্যাচটা শেষ করে দিয়ে ঢালতে পারতেন তিনি বোধ হয় চিন্তা করছেন সেই জায়গাটায় যে আমি তোমাদেরকে কেন রান তুলতে দিব জয়সূচক রানটা তোমাদের করতে দেব না তিনি নিজেই ওয়াইড করে যাই হোক এখন যে ওয়াইড এর খাড়ায় পড়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস তারা আসলে পিছিয়ে পড়েছিল খানিকটা চোদ্দটা ওয়াইড তারা দিয়েছিল তাদের ইনিংসে এবং বলা হচ্ছিল যে সিলেটের বোলিংটা অনেক ডিসিপ্লিন তবে শেষে দুটো ওয়াইড দিয়ে এই ম্যাচটা শেষ হলো একটু এরি ফেরি বোলিং বলতেই হবে দুই দলের কাছ থেকে তবে অবশ্যই কংগ্রাচুলেশন জানাতে হবে বা সাধুবাদ জানাতে হবে কুমিলা ভিক্টোরিয়ানসকে শেষ মুহূর্তে তাদের বোলাররা কিংবা টেইলেন্ডাররা মিলেই কাজের কাজটা কিন্তু করে দিয়েছেন ঠান্ডা মাথায় ব্যাটিং করে একটা টাইট গেম নেইল বাইটিং ফিনিশ সেরকম একটা কাজ তারা করে দিতে পেরেছেন দুই উইকেটের জয় এবং সেখান থেকে কুমিলা ভিক্টোরিয়ানস বিপিএল এর অষ্টম আসরের প্রথম ম্যাচেই দুটো পয়েন্ট আদায় করে নিতে সক্ষম হলো তিনটা দল এখন পর্যন্ত তাইলে জয়লাভ করেছে এবং সেই তিন দলের এক দল হচ্ছে কুমিল্লা দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয় ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস বনাম সিলেট সানরাইজার্স ধারা ভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক টার্নিং পয়েন্ট রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমিক আটের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি টার্নিং পয়েন্টে রঞ্জন আমার সঙ্গে পারভেজ এবং সিয়ামও যুক্ত হবেন একটা দারুণ টার্নিং পয়েন্ট তৈরি হতে পারতো এই ম্যাচটায় কিন্তু টার্ন করতে 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 কোনো একটা সময় যে আর টার্ন করাতেই পারল না কেজি উইলিয়ামস এবং সেই সঙ্গে সিলেটের বোলাররা মাত্র তিনটা অতিরিক্ত রান দিয়েছে এরা ওরা যেখানে দিয়েছিল উনিশটা সেই তিনটা অতিরিক্তর মধ্যে কেজি উইলিয়ামসকে শেষ দুই বলেই ওয়াইড করতে হলো এবং আমার মনে হয় যে মোসাদেক সৈকতের এই একটাই একটা ভুল হয়েছে যদিও তিনি বুঝতে পারার কথা নয় তিনি যে ভেবেছিলেন আরো আগে হয়তো ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে সুতরাং তিনি বল অপশন বা হাতে কাউকে আর রাখেননি এবং কেজি উইলিয়ামস ডেথ ওভার সে কখনোই আমি খুব একটা ইম্প্রেসিভ তাকে দেখিনি আমার মনে হয় দু একটা স্পিনিং ওভারও যদি তিনি বাকি রাখতেন সেক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জ হতে পারতো ব্যাটারদের জন্য এবং যে কোনো একজন বোলারের অন্তত একটা ওভার যদি পেসারের বাদ রাখা যেত কেসি উইলিয়ামস ছাড়া কেসি উইলিয়ামসকে কিন্তু চাপের মুখে করিয়েও নিতে পারতেন এর আগে যাই হোক সেই সব বিষয়ে তো কথা হবে ওভারঅল স্কোর কার্ড নিয়ে কথা হবে একটা লো স্কোরিং ম্যাচ যে এতটা কম্পিটিটিভ হতে পারে কিংবা এতটা উত্তেজনা তৈরি করতে পারে অবশ্যই সেটা দেখালো বিপিএল এর এই তৃ তৃতীয় ম্যাচটা যেখানে লড়ল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস এবং সিলেট সানরাইজার্স দুই উইকেটে জয় পেল প্রথম জয় কুমিল্লার আমরা স্কোর কার্ড দিয়ে শুরু করবো আপনারা সবাই ফেসবুকে চলে আসুন টার্নিং পয়েন্টে অবশ্যই আপনাদের কথা পড়ব ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে ধন্যবাদ রঞ্জন স্কোর কার্ড তো প্রথম ইনিংস এরটা বলা হয়ে গিয়েছিল সেকেন্ড ইনিংস এর কথা যদি আপনি পুরোটাই বলেন না ওকে ওকে প্রথম ইনিংস অর্থাৎ টস পর্ব থেকে যদি শুরু করি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান টস জিতে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অর্থাৎ মোসাদ হোসেন সৈকতের দল সিলেট সানরাইজার্স কে তারা ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ জানিয়েছে এনামুল হক বিজয় এবং কালিন ইনগ্রাম দুজন নেমেছিলেন এবং এনামুল হক বিজয় তিন রান করে প্রথম শিকার হয়েছিলেন নাহিদুল ইসলামের তিনি ফেরত গিয়েছিলেন কট বিহাইন্ডের শিকার হয়ে এরপর কলিন ইনগ্রাম কিছুটা হাল ধরার চেষ্টা করেছিলেন তবে তিনি তাকেও থিতু হতে দেননি শহীদুল ইসলাম অর্থাৎ নাহিদুল শহীদুল কি জানি ওই ওনার নাম এরপর মোহাম্মদ মিথুন আলী তিনি এসছিলেন সাত বল থেকে পাঁচ রান করে সেই এনসিএল এর দুর্দান্ত পারফরমার তিনি কিন্তু তার ফর্মটাকে ধরে রাখতে পারেনি রাবি বোপারা একটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন তবে শেষ মুহূর্তে তাকেও মমিন হক সৌরভের বলে কাটা পড়তে হয় মোসাদ দেখেছেন সৈকত ক্যাপ্টেন্স নকটা তিনি বল হাতে করেছেন তবে ব্যাট হাতে তার দলকে সাপোর্টটা করতে পারেননি ছ বল থেকে তিন রান তিনি করেছিলেন অলক কাপালি ছ রান করেছেন চোদ্দ বল থেকে সোহাগ গাজী শেষ দিকে হালটা তিনি ধরেছিলেন উনিশ বল থেকে বারো রান তার মানে একদম খুব 
কুশল বারো রান তিনি যোগ করেছেন স্কোর বোর্ডে মুক্তার আলী তিনি রানের রানের খাতা খুলতে পারেনি ক্রিসডিক উইলিয়ামস ন রান তিনি করেছিলেন তাসকিন আহমেদ দুটো রান করেছেন এবং নাজমুল ইসলাম অপু তিনি কোন বল ফেস করতে পারেননি নাহিদুল ইসলাম চার ওভার বল করে বিশ রান দিয়ে দুটো উইকেট নিয়েছিলেন কুমিল্লার বোলিং ইনিংসটা শুরু করেছিলেন তিনি মুস্তাফিজুর রহমান দুর্দান্ত বোলার আইসিসির সেই বর্ষ সেরা টি টোয়েন্টি দলে তার জায়গা হয়েছে চার ওভার বল করে তিনি পনেরো রান দিয়ে দুটো উইকেট নিয়েছেন কেন তিনি জায়গা করে নিয়েছিলেন তার প্রমাণ তিনি আর একবার রাখলেন তানভীর ইসলাম ইমপ্রেসিভ বোলার একটা উইকেট মেডেন তার ছিল চার ওভার বল করে দশ রান দিয়ে একটি উইকেট শহীদুল ইসলাম তিন ওভার এক বল বল করে পনেরো রান দিয়ে দুটো উইকেট নিয়েছেন মমিনুল হক সৌরভ পার্ট টাইমার চোদ্দ রান দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছেন দুটো ওভার তাকে দিয়ে করেছিলেন ওখানে ইন্দুল কায়েস আরিফুল হক এক ওভার বল করে এগারো রান দিয়ে একটি উইকেট কি পেয়েছেন না তিনি পাননি তার উইকেটের খাতাটা শূন্য কারিম জানাতে একটি উইকেট নিয়েছেন এক ওভার বল করে সাতটা রান দিয়ে অর্থাৎ ছিয়ানব্বই রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ওখানে সিলেটের স্কোর তখনও কিন্তু বোঝা যায়নি যে ম্যাচটা এতটা ফাইটিং একটা ম্যাচ হবে বা এতটা জোম বেশ শেষ মুহূর্তে গিয়ে কারণ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের যে ব্যাটিং ব্যর্থতা সেটার কথা বলতেই হবে ক্যামেরন ডেলপোর্ট এবং ফ্যাব ডু প্লেসিস তারা দুজন নেমেছিলেন এবং ফ্যাব ডু প্লেসির উপর যেই ভরসাটা ছিল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের ম্যানেজমেন্টে সেটা আপাত দৃষ্টিতে এই ম্যাচে তিনি পূরণ করতে পারেননি সাত বল থেকে তিনি দুটো রান করে প্রথম উইকেটে শিকার হয়েছিলেন ক্যামেরন ডেলপোর্ট তিনি সেই সুহাগ গাজির বলে আউট হয়েছেন ষোল রান করে উনিশ বল থেকে মমিন লক সৌরভ ভালো খেলছিলেন কিন্তু একটা সুইপ শট খেলতে গিয়ে তিনি আউট শিকার হন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের প্রথম উইকেট তার ঝুলিতে গিয়েছিল পনেরো রান করেছিলেন বিশ বল থেকে ইমরুল কায়েস একটা চার একটা ছক্কা দিয়ে তিনি শুরু করে তিনি তার সেই টেম্পারমেন্টটাকে ধরে রাখতে পারেননি চার বল থেকে দশ রান করে তিনি ফেরত গিয়েছিলেন নাহিদুল ইসলাম বল হাতে যখন দলকে একটা তরি দেখানো তীর দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন তার তরিটাকে কিন্তু এই ব্যাট হাতেও তার সেই উজ্জ্বলতা তিনি ধরে রেখেছেন ষোলো বল থেকে ষোলো রান করেছিলেন এবং তিনি যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন ততক্ষণ কিন্তু কুমিল্লা স্বপ্নের যান জাল বুন ছিল অনেক ভালোভাবে তবে তিনি যখন আউট হয়ে যান নাজমুল ইসলাম অপুর বলে এরপরে কিন্তু প্রেশারে পড়ে যায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান আরিফুল হক তিনিও আউট হয়েছেন চার রান করে এরপরে করিম জানাতের একটা কুইক ফায়ার আঠারো তেরো বল থেকে একশো আটত্রিশ স্ট্রাইক রেটে তিনি ব্যাট করেছেন এরপর লোকাল বয় মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন চোদ্দ বল থেকে ন রান করেছেন এবং সেই সঙ্গে শহীদুল এবং তানভীরের যে চার রান এক এবং তিন যথাক্রমে এটাই কিন্তু শেষে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে যায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়াস দু উইকেটে ম্যাচ জিতে যায় তবে বোলিং কার্ডের কথা তো আমাকে বলতে হবে তাসকিন আহমেদ চার ওভার বল করে উনিশ রান দিয়ে একটি উইকেট সোহাগ গাজি চার ওভার বল করে ত্রিশ রান দিয়ে দুটো উইকেট মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত ও মাই গুডনেস চার ওভার বল করে দশ রান দিয়ে দুটো উইকেট অর্থাৎ তিনি তার দলকে প্রথমবারের মতো ম্যাচে ফিরিয়েছিলেন তারপর তাকে যিনি সহযোগিতাটা করেছেন নাজমুল ইসলাম অপু নতুন সেলিব্রেশন নিয়ে তিনি মাঠে নেমেছিলেন চার ওভার বল করে সতেরো রান দিয়ে তিনটা উইকেট তিনি তুলে নিয়েছেন তবে কেসডিক উইলিয়ামস প্রথম দিকে ভালো বল করলো এরপরে কিন্তু শেষে দুটো ওয়াইড এবং রান খরচ করে দলকে হারের পথে এগিয়ে দিয়েছেন তিনি এবং শেষে অলক কাপালের কথা বলতে হবে একটা ওভার করেছেন নটা রান দিয়ে কোনো উইকেট আর দেখা পাননি অর্থাৎ ওভারঅল কুমিল্লা তাদের প্রথম জয়টা তুলে নিল তবে যেভাবে কনভিনসিংলি আমরা আশা করেছিলাম সেটা অবশ্যই হয়নি প্রথম দিনের প্রথম ম্যাচটা এরকমই হচ্ছে আমরা গতকালকে থেকে দেখছিলাম সেই ধারাবাহিকতা কুমিল্লা নিজেও বজায় রেখেছে তারা তবে আশা করব সামনের ম্যাচগুলো আরও বেশি ফাইটিং হবে এবং হাই স্কোরিং ম্যাচ হবে অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ জিয়াম আপনি পুরো ম্যাচের গল্প সেভাবেই বলে দিলেন আমি একটু হিসেব জিজ্ঞেস করছিলাম যে আজকের এই ম্যাচে একুশ জন ব্যাট করেছে এগারো দশ একজন শুধু বাকি মুস্তাফিজ এই একুশ জন মিলেও একুশ রানের সর্বোচ্চ ইনিংস কেউই খেলতে পারেনি বিশ রান করেছিলেন ইনগ্রাম পরাজিত দল সিলেটের সেটাই সর্বোচ্চ রান আর এই দৌড়ে উনিশ রান করা এক্সট্রা সেও কিন্তু অনেক ভালো অবস্থানে আছে বিশ ছিল উনিশ ছিল আঠারো ছিল উনিশটাই আসলে বা সেকেন্ড হাইয়েস্ট আমার মনে হয় সেটাই অতিরিক্ত খাত থেকে দিয়ে ছিল কুমিল্লার বোলাররা অনেক কিছুই ঘটেছে এবং সে সময় হয়তো কেজরি উইলিয়ামস পর্যন্ত ওই সময় একটা ভালো বোলার থাকলে অনেক কিছু সেখানেও ঘটতে পারত তবে পুরোপুরি আসলে কেজরি উইলিয়ামস এর জন্য ম্যাচ হেরেছে এটা বলা বোকামি সিলেক্ট ম্যাচ হেরেছে ব্যাটিং ইনিংসে সেটা নিশ্চয়ই আপনাকে বলতে হবে ছিয়ানব্বই আসলেই আসলেই কম রান এই টি টোয়েন্টি ফর্মেটে বা এই ধরনের লিগ ম্যাচে বিবেচনায় অন্তত আরো পনেরো বিশটা রান তাদের দরকার ছিল এই ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যে উনিশটা রানই অতিরিক্ত খাত থেকে দিয়েছে দেখুন কুমিল্লা যদি আরেকটু কুমিল্লা যে ধরনের বোলার এবং যে ধরনের বল করেছে তারা শুধুমাত্র এক্সট্রাস যদি একটু চেক দিতে পারত তাহলে এই রান কিন্তু আশির বেশি হয়
Nearly won the game for you, even defending a low total of 96. Worked really hard, especially the bowlers. Yeah, bowlers are spot on. Uh, they are showing how good they are on this wicket. So yeah, there is very good areas um, uh, we need to focus on. Yeah, I thought Nazmul Islam bowled really well, 3 for 17. What about you? You bowled really well, picked up two important wickets, giving away 10 runs in only four overs. Uh, if we get behaving like this, you, need, you, you don't need to do uh, anything. So you just bowl in the good areas, then wicket can help you a lot. Yeah, perhaps maybe 15, 20 runs short? Yeah, maybe 10, 15. So, yeah, there is a uh, few some areas we need to improve on. All right, tough luck. Better luck next time. Cheers. Thanks. Cheers, thank you. Musadek Hussain. Uh, now, uh, to announce the uh, BBS Cables uh, Player of the Match, an award of 500 US dollars, it's Nahidul Islam for his outstanding work with the ball and the bat also. Two for 20 in four overs and also 16 very crucial runs uh, in 16 deliveries. Uh, man of the match is uh, Nahid al-Islam. Nahid, Arshadan batting initially, Jokhan Dorkar Chilo team, but uh, bowling was Chomatkar. Uh, bowling, Captain Ekta plan diya da amare.
Well, yes, mate. 125, 183, no changes out in the middle. You're smmiling. We hope you see it throughout the game today. All the best, right? Thanks, yes. News out in the middle is that Minister Duck have won the toss and they're going to have a bowl first. Hold on, hold on. Aru Ekbar, Aru Ekbar, Dhaka. Shira Kintu, Bhaggo Tadir Pukhe, Shohai Hullu. Ashulam, Jere Chai Chilam, Jere Chattogram. তারা যদি টসে জিততে পারে তাহলে একটু সমতা বিরাজ করতে পারে কিন্তু ঢাকা অ্যাডভান্টেজটা পেল কালকে সেই অ্যাডভান্টেজটা মুশফিক পেয়েছিল এবং আজকে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তিনি পেলেন এবং এখন টস অ্যান্ড বল তার মানে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের সামনে আসলেই চ্যালেঞ্জ বড় চ্যালেঞ্জ না সেটাই সেটাই এবং বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে দল টস জিতবে সেটা তো বোঝাই যাচ্ছিল ঢাকা টস জিতেছে মাহমুদুল্লাহর মুখে এই কারণে চওড়া হাসি গতকাল তিনিও হতো চেয়েছিলেন আগে বোলিংটা পাননি আজকে আগে বোলিং পেয়েছেন সুতরাং আজকে তার বোলারদের উপর একটা দায়িত্ব এবং একটা অগ্নি পরীক্ষার মতো কারণ গতকাল যেহেতু দিনটা তাদের ভালো যায়নি মানে ২৪ ঘন্টাও পেরিয়ে যায়নি এখনো পর্যন্ত গত ম্যাচের শেষের পর থেকে সুতরাং খুব কম সময়ের মধ্যেই সেই পরাজয়ের গ্লানি সবকিছু ঝেড়ে ফেলে তাদেরকে কিন্তু এখন আবার নতুন একটা ম্যাচে নামতে হবে এবং দলগুলোর লাইন আপ দেখলে আমরা বুঝতে পারবো কোনো পরিবর্তন এসছে কি আসেনি মেহেদি হাসান মিরাজ আমার মনে হয় অলরেডি ক্যাপ্টেন্সি দেওয়ার পরই খানিকটা চাপে আছেন তারপর আর একটু চাপে পড়ে গেছেন এখন টসে হেরে কারণ তার দলকে আগে ব্যাট করতে হবে যেটা গতকাল তার দল করতে ব্যর্থ হয়েছে একেবারেই মানে খুব একটা ভালো পারফর্ম তারা করতে পারেনি সুতরাং এখন আগে ব্যাট করে চট্টগ্রাম কত টার্গেট দিতে পারে ঢাকাকে সেটা একটা চিন্তার বিষয় এবং আরও একটা দিক থেকে যদি চিন্তা করি এই ঢাকা দল তারা কি আসলে আগে ব্যাট করে একটা টার্গেট সেট করার মতো দল নাকি আসলে একটা চেইজিং দল দলের দিকে তাকালেও দেখে বোঝা যায় যে তাদের টিমের মধ্যে অনেক ফিনিশাররা আছেন আন্ড্রে রাসেল তার কথা আবারও মেনশন করতেই হচ্ছে তিনি একজন ফিনিশার অর্থাৎ একটা টার্গেট যখন তার সামনে আছে তিনি কিন্তু সেই মাপটা বুঝে তিনি সেই অনুযায়ী ব্যাটিংটা করতে পারবেন সেরকম একটা কাজ তিনি তার পুরো ক্যারিয়ার জুড়ে দেখিয়েছেন সুতরাং ঢাকার দলটা যেহেতু ফিনিশারও আছে তারা একটু কনফিডেন্ট থাকে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান সেভেন্টি হলেও ঢাকা কিন্তু চেস করে ফেলতে পারে এরকম একটা আত্মবিশ্বাস তাদের স্কোয়াডের মধ্যে কিংবা দলের মধ্যে ডেফিনেটলি থাকবে আর অন্যদিকে চট্টগ্রামের জন্য মূল চ্যালেঞ্জটা সেটাই যে একশো পঁচিশ থেকে আমরা কিভাবে ওয়ান সিক্সটিতে নিব কারণ গত ম্যাচে তারা ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ করেছে সেখান থেকে তাদের এখন একশো ষাট একশো সত্তর সেদিকে যদি নিতে হয় অনেক ব্যাটারদেরকে আসলে হাত তুলে বলতে হবে যে আমি কিন্তু আজকে দায়িত্ব নিচ্ছি দেখার বিষয় আসলে কে সেটা করে নিতে পারেন এবং গতকাল যে ভুলটা চট্টগ্রাম করেছিল একটু আগে ভাগে বড় শট খেলে ফেলা কিংবা পাওয়ার প্লে ভেতরে তিনটা উইকেট হারিয়ে ফেলা সেই কাজটা অন্তত আজকে করতে দেওয়া যাবে না আচ্ছা চট্টগ্রামের দু একজন খেলোয়াড়কে সম্ভবত তারা মিস করছে তাই না তাদের সম্ভবত জাকির হাসান নামে একজন উইকেট কিপার ব্যাটারকে তারা দলে ভিড়িয়েছেন সোহান তো তাদেরই উইকেট কিপার ব্যাটার নাকি হ্যাঁ সোহান চট্টগ্রামের তবে সোহান যেহেতু কোভিড আক্রান্ত সে কারণে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন বেশ কয়েকদিন আগে এখনো বোধ হয় আইসোলেশনে থাকার কারণে তিনি ট্রেনিং এ আসতে পারেনি তবে কেনার লুইস তার জায়গায় এসছেন এবং আমি ভাবছিলাম যে লুইস কিপিং করবেন যে সোহানের জায়গায় ভালো করতে পারবেন কিনা তিনি কিন্তু দারুণ কিপিং করেছেন না ভালো গতকাল এবং সেটা দেখেই মনে হচ্ছিল যে ইম্প্রেসিভ সোহানের অভাবটা অন্তত উইকেট কিপিং এর ক্ষেত্রে কেনার লুইস খুব একটা বুঝতে দেয়নি তবে সোহান থাকলে দল একটা বুস্ট পায় সেই বুস্টটা কিন্তু চট্টগ্রাম খানিকটা হলেও মিস করছে কারণ আমার যদ্দূর মনে আছে ড্রাফটে সোহানকে একেবারে দ্বিতীয় পিক বা প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় পিকের ভিতরেই কিন্তু চট্টগ্রাম নিয়েছিল একজন মূল খেলোয়াড় হিসেবে এবং একটা কোর প্লেয়ার তারা এখনো পর্যন্ত মিস করছে দ্বিতীয় ম্যাচে চলে আসলাম সোহান সোহান হয়তো খুব দ্রুতই ফিরবেন এবং পাশাপাশি আরো কিছু খেলোয়াড় আছে ফরেন রিক্রুইটের ক্ষেত্রে আমরা বোধ হয় চ্যাডভি কল্টন এবং রায়া দেমৃত তাদের দুজনকে দেখছি বেঞ্চে এখনো রায় দেমৃত তো দলের সঙ্গে শুরু থেকেই আছেন এবং তিনি প্র্যাকটিস করছিলেন ওভারঅল ওভারসিস একটু দুর্বলতা কিন্তু তাদের আছে যে বেটার রিপ্লেসমেন্ট পেতেও কিন্তু প্রবলেম আপনি কাকে খেলাবেন আসলে খুব টপ ক্লাস ওভারসিস হিসেবে সেটা এই মুহূর্তে একটু চ্যালেঞ্জ আসলে সিলেট এবং চট্টগ্রাম ওভারঅল ওরা ওই ঢাকা খুলনা কুমিল্লার লেভেলে ম্যাচ করতে একটু তাদের কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আমরা যদি বলি তাদের বিদেশি রিক্রুটের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি সেই হিসাবে একটু কষ্ট বলা যায় তবে আপনি যদি লোকাল প্লেয়ারদের কথা বললেন সেখানে কিন্তু আমরা দিল্লির একটা উদাহরণ টেনে আনতে পারি ঠিক আছে ঠিক আছে তারাও কিন্তু একেবারেই তরুণ নির্ভর একটা দল নিয়ে এসছিল এবং তারা যথেষ্ট পরিমাণে ভালো পারফর্ম করছে এবং একসাথে এই কোর্টটা যখন ভালো করছে তৃতীয় বছরে এসে দেখুন দিল্লি কিন্তু এখন অহরহ প্লে অফসে যাচ্ছে অহরহ ফাইনালে চলে যাচ্ছে সুতরাং তরুণ দল নিয়ে করা সম্ভব চট্টগ্রামের এটা বোধ একটা শুরু হতে পারে এই ফ্র্যাঞ্চ
মানে যেই কোর্টটা রয়েছে এই কোর্টটাকে সাজিয়ে নিতে পারলে দিল্লি আসলে যেভাবে একটা প্রোগ্রেস পেয়েছিল চট্টগ্রাম হয়তো ওটারই প্রথম ধাপে আছে এতটুকু অন্তত বলা যায় এবং তাদের কাছ থেকে অতটুকু আশা করা উচিত দিল্লি যে স্পিরিটেড ক্রিকেটটা তাদের তরুণদের দিয়ে খেলায় চট্টগ্রাম হয়তো মেহেদি মিরাজের আন্ডারে সেরকমই একটা ক্রিকেট খেলবে সেরকম একটা ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলবে আমাদের জন্য সোহান তো বরিশালে না সোহান তো আমরা জানি যে কোথায় মাথা নাড়াচ্ছেন আমাদের ও একটা ভুল করছে আমরা সোহান বরিশালের বরিশালের চট্টগ্রামে আর নেই জাকির হাসান উইকেট কিপার ব্যাটার তিনি হ্যাঁ জাকির হাসান উইকেট কিপার ব্যাটার পাশাপাশি কেনাল লুইস তিনি উইকেট রক্ষক হিসেবে আছেন এই কারণে যেহেতু চট্টগ্রাম বরিশালে খেলা হচ্ছে কালকে আমরা বলেছিলাম সোহানের কথা একটু ভুল হয়েছে দুঃখ প্রকাশ করছি বরিশালের হয়ে সোহান তিনি করোনা আক্রান্ত বরিশালের তিনজনের করোনা আক্রান্তের কথা আমরা কালকে বলছিলাম সেখানে সোহান একজন বরিশাল ঠিক আছে গেইল সোহান তারা আসেন এবং ফিরবেন হয়তো তখন কাজের কাজটা হবে তো সোহান জায়গা পাবেন আমার মনে হয় ইরফান শুক্কুর সেই কাজটা করছেন সোহানের জায়গায় তিনি উইকেট রক্ষক হিসেবে বরিশালকে সামলাচ্ছেন হ্যাঁ তো চট্টগ্রামে আসলে নেই সোহান সোহান বরিশালে চট্টগ্রামের বেঞ্চে ওভারঅল যারা আছে চ্যাডুই গালটন রায়াদ এমরিত এনামুল হক জুনিয়র জাকির হাসান পরবর্তী উইকেট কিপার ব্যাটারকে তারা নিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আন্ডার নাইনটিন থেকে উঠে আসা আকবর আলী অপর উইকেট কিপার ব্যাটার তিনি আছেন আর রেজাউর রহমান রাজা এই পেসার কিন্তু রয়েছেন তো ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তুহিন ইসলাম এম ডি ওমর ফারুক সবাই এটা বলেছেন তো ঠিক আছে আপনারা তো মাঝে মাঝে আপনাদেরও কাজ করবেন কারেকশন দেবেন সেটাই স্বাভাবিক আমাদের আসলে দলগুলোর কথা সবার কথা মনে রাখতে অনেক সময় কষ্ট হয়ে যায় ওকে লিখছেন আরো অনেকেই যারা যুক্ত রয়েছেন গাঁও গ্রামের পোলা মিঠুন বাদশা এত লম্বা দাম দরকার ছিল কি আপনার উনি বলছেন ভাই বিপিএল এ প্যাড নাই নাকি প্যাড নাই মানে হেলমেট কম কেন কম কেন এমন একটা ভিডিও দেখেছেন উনি উনি বলছেন কারণটা কি আর আশরাবুলকে কি কোনো দল কিনেছে আপনি আজকাল এই ধরনের ভিডিওই বেশি দেখছেন কেন আপনি একটু পজিটিভ ভিডিও দেখেন কালকে রাতে দারুণ ম্যাচ হয়েছে আজকে একটা লো স্কোরিং ম্যাচ সেটাও জমে গিয়েছিল ভালো ভিডিও দেখেন হ্যাঁ ভালো হচ্ছে সবকিছুই আশরাফুল দল পাননি হ্যাঁ সেটা আশরাফুল ভক্তদের জন্য একটু খারাপ ব্যাপার প্যাড হেলমেট সবারই আছে আর কি সাদিকুল ইসলাম বলছে ময়ন সিং থেকে বলছি আপনাদের রেডিও ভূমি লাইভটা আমার অনেক ভালো লাগে তাই প্রতিদিন শুনি অসংখ্য ধন্যবাদ জোহর সিদ্দিকা রানু তিনি বলছেন আপনাদের কথা শুনতে শুনতে বিগ ব্যাস লিগের খেলা দেখছিলাম প্রথমে ব্যাট করে একশো নব্বই রান আমরা এই যে ছিয়ানব্বই একশো বিশ রানের উইকেটে ব্যাটিং করি এবছরের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এই ধরনের উইকেট খেলে আমরা আসলে কতদূর যেতে পারবো বিশ্বকাপে তো আমরা মিরপুরের উইকেট পাবো না না সেটাই মিরপুর নয় সেটা খেলতে হয়তো আপনাকে যেতে হবে মেলবোর্ন এই ধরনের জায়গায় তাই না একটু তো প্রশ্ন বিদ্ধ ব্যাপার হয়ে এখনো থাকছে হোম অফ ক্রিকেটের উইকেটটা বিশেষ করে কারণ মূল খেলাটা এখানেই হয় পারভেজ বিগ ব্যাস দেখছিলেন যিনি সেই বিগ ব্যাস ম্যাচেরই আমি ফলাফল দেখছিলাম একশো উননব্বই একটা দল করেছে অন্য দলটা কিন্তু আটাশি সাত উইকেটে তাহলে সুতরাং এটা কি আপনি পিচের দোষ দেবেন নাকি না ব্যাটিং ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে কিন্তু পিচের দোষও কিন্তু অতটাও এড়িয়ে যাওয়ারও সুযোগ নেই এটাও ঠিক কিন্তু এমন না যে বিগ ব্যাসে বা সমস্ত লিগে হর হামেশা শুধু ফুল স্কোর মানে হাই স্কোরিং ম্যাচই হয় এরকম না আইপিএল এও কিন্তু হয় না অনেক সময় আমরা দেখেছি যে অন থার্টি ম্যাচ হয় হ্যাঁ থ্রিলার হয় তো এখানেও থ্রিলার হোক সেটা আমরা চাই পাশাপাশি আমরা ওয়ান এইটি টু হান্ড্রেড এগুলোও চাই তো সেটা তো প্রথম দিনে একটা দিল আমাদের ওয়ান এইটি আপ এবং সেটা চেইজিং ও হলো তো আমার মনে হয় যে প্রথম এক দুদিনের মধ্যে যদি টু হান্ড্রেড আপ কিছু হয় আজকে আসলে প্রথম ম্যাচটাতে যেহেতু একশো নিচে চলে গেছে এই কারণে হয়তো শ্রোতাদের বা যারা সমর্থকরা রয়েছেন তারা একটু চিন্তা করছেন যে একশো নিচে চলে গেল তৃতীয় ম্যাচে এসেই হয়তো এটাই একটা সংখ্যা সবার মনে প্লেইং ইলেভেন পেয়েছি পারভেজ ঢাকা মোহাম্মদ শেহাজাদ তামিম ইকবাল মোহাম্মদ নাইম শেখ মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ক্যাপ্টেন আন্দুল রাসেল জহুরুল ইসলাম অমি সুভাগত হোম ইসরু উদানা রাফত সানি রুবেল হুসেন এবং ইবাদত হুসেন অর্থাৎ সেম টিম সেম টিমই তো আমরা এখন পর্যন্ত দেখছি হ্যাঁ চট্টগ্রাম কেনা লুইস উইল জ্যাক্স আফিফ হুসেন সাব্বির রহমান মেহেদি মিরাজ শামিম হুসেন নাইম ইসলাম বেনি হাওয়েল মুকিদুল ইসলাম শরীফুল ইসলাম নাসু আহমেদ সেম টিম সেম টিম সেম টিম সেম টিম দুটো দলই কম্পিটিভ ম্যাচ খেলেছে তো ওরা ভেবেছে যে এই দলটা নিয়েই তারা এগোতে পারে এই দলটাই হতে পারে উইনিং টিম তাই সেম টিম নিয়ে আজকের সেকেন্ড ম্যাচেও তারা নামবে বোথ টিমস আর আনচেঞ্জ হ্যাঁ সেটা ক্রিক ইনফো আমাদের বলে দিল তাহলে নিজেদের দলের উপর বা প্রথম ইলেভেনের উপর বিশ্বাস রেখেছে দুই দল পর সেটাই এবং ঢাকা এই ম্যাচে অন্তত যেটা মনে হচ্ছে তাদের ফাস্ট বোলারদেরকে তারা আবারও ব্যবহার করবে হয়তো তবে এবার হয়তো সুভাগত দু একটা ওভার বেশি পেতে পারেন যেহেতু প্রথম ম্যাচটাই দ
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আরাফাত সানি মানে স্পিন ডিপার্টমেন্টে আমি বলবো যে ঢাকার খানিকটা ভ্যারিয়েশনের অভাব আছে এবং ফাস্ট বোলিং ডিপার্টমেন্টেও আমার মনে হয় একটু ওয়ান ডিমেনশনাল বোলিং সেট আপ তাদের এবার তো হিদ্দা টেক ধরনের বোলার রুবেল হোসেনও তাই আজকে যেমন সুইং বোলিং এর কিছু নিদর্শন দেখছিলাম শহীদুল ভালো সুইং করা ছিলেন মুস্তাফিজ তিনি একজন অন্য ধরনের বোলার তাকে কারোর সাথে আসলে মেলানো যায় না সুতরাং ভ্যারিয়েশন প্রয়োজন হয় আর চট্টগ্রামে যদি দেখি সেখানে শরীফুল আছেন তিনি আসলে টি টোয়েন্টি ধাঁচের একজন স্মার্ট বোলার তাকে সেভাবে ধরা যায় তবে উইকনেসটাও তাদের হচ্ছে অভিজ্ঞতায় মুকিদুল মুগ্ধ তার উপর অনেক ভরসা রাখতে হবে এবং আপনি একটা রান ডিফেন্ড করবেন মুগ্ধকে বল হাতে তুলে দিয়ে সেটাও কিন্তু অন্যরকম একটা প্রেশার তার জন্য সুতরাং ভ্যারিয়েশন যদি বলি সেই ক্ষেত্রে খুব একটা বেশি নেই দুই দলেই মানে ম্যাজিক বল কিংবা মিস্ট্রি বোলিং এক্স ফ্যাক্টর সেরকম কোনো বোলার হয়তো দুই এন্ডেই পাবো না আমরা তবে ডিসিপ্লিনটা রাখতে হবে আপনার ওই জায়গাটাতেই আসলে ভর করে সিলেক্ট কিন্তু আজকে একটা টাইট ফাইট দিয়েছে তাদেরও কিন্তু কোনো এক্স ফ্যাক্টর নেই পুরোপুরি ডিসিপ্লিন সেই জায়গাটায় তারা কাজ করেছে দেখার বিষয় এখন শেষ পর্যন্ত ঢাকা কি চট্টগ্রাম কারা বেশি ডিসিপ্লিন দেখায় তবে চট্টগ্রামের জন্য চ্যালেঞ্জ যেটা একটা ভালো স্টার্ট করতেই হবে ওদের এই ম্যাচে স্টার্টিং ভালো না হলে হবে না এবং কেনাল লুইস উইল জ্যাক শুধু বল নম্বর ওয়ান থেকে ছক্কা হাঁকানো বাদ দিয়েও যদি একটু চিন্তা চেতনা করে তারপরে এক দুই ওভার দেখে হলেও খেলতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় ভালো হবে কারণ শুরুতেই একটা উইকেট হারানো হচ্ছে শুরুতে রান রেট কিছুটা কম থাকলেও এক দুই ওভার সমস্যা নেই এবং তারা তো খুব বিগ হিটার একটা ওভারেও তারা পুষিয়ে দিতে পারেন অনেক কিছু তো আমার মনে হয় যে উইল জ্যাক্স এবং কেনাল লুইসের পারফরমেন্স খুবই দরকার হবে চট্টগ্রামে আসলে এমন ধরনের টিম যে প্রত্যেকের পারফরমেন্স খুব জরুরি টিম গেম জরুরি আমরা বারবারই বলছি সুতরাং ওদের হিসেব দুই দলের মধ্যে বড় যে তফাতটা আপনি দেখুন ঢাকা দলটার ব্যাটিং সেট আপে আপনি দেখবেন অনেকগুলো অ্যাঙ্কর প্লেয়ার আছে যারা একটা লম্বা ইনিংস খেলতে পারেন কিন্তু আপনি যখন চট্টগ্রামে দলটা দেখবেন তাদের যে ব্যাটিং লাইন আপ আপনি দেখবেন সব প্লেয়াররাই হচ্ছে পনেরো বল খেলার মতো প্লেয়ার এবং পনেরো বলে তিরিশ করবেন পঁচিশ করবেন সব হার্ড হিটার বা ওই মেন্টালিটির প্লেয়ার এখানে আমার মনে হয় একটা তফাত হয়ে যেতে পারে যে কারণে কোন ম্যাচে হয়তো দেখবেন চট্টগ্রামই দুশো প্লাস কিছু করেছে যেদিন এই লাইন আপ সবাই করবে সেদিন দুশো প্লাস হয়ে যাবে আবার যেদিন ক্লিক করবে না সেদিন দেখবেন একশো বিশ করতেও তারা অল আউট হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা সমস্যা হয়ে যাবে আর কি চট্টগ্রামের তাদের এই ব্যাটিং সেট আপটা দেখে আপাত মুহূর্তে মনে হচ্ছে যদিও আর্লি ডেজ মাত্র একটা ম্যাচ গেছে তবে এই দলে আমি কোনো অ্যাঙ্কর দেখি না এই দলে সবাই হচ্ছে পনেরো থেকে বিশ বল খেলার মতো প্লেয়ার এই জায়গাটা একটা ক্যালকুলেশন ওদের ভুল হয়েছে একজন একজন অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ক্রিকেটার যদি ওই দলে থাক ঢাকা দলটা পরিপূর্ণ হবে ওকে রাফি বলছে আইপিএল এ যে টিমটা কাপ জেতে তারা টোটাল কত টাকা পায় আর বিপিএল এ কাপ জিতলে কত টাকা পায় টাকা পয়সার কথা বলিয়া লজ্জা দিবেন না আইপিএল এ এবারে যে তেত্রিশ জনকে নিলামে পাঠাবে না দলগুলো মানে রেখে দিয়েছে সেই তেত্রিশ জনের পেছনে খরচ হয়েছে তিনশো আটত্রিশ কোটি রুপি সেখানে আপনি টাকা পয়সার কথা কি বলবেন বলেন এখানে টিভি সত্ত্ব মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয় এখানে প্রাইজ মানিও সেরকম আমাদের প্রাইজ মানি তো এক দুই কোটি টাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে যদিও দল গঠন করতে মোটামুটি পাঁচ ছয় কোটি খরচ করছে আমরা এইবারের আসলে এক কোটি টাকা সেটা ঘোষণা করা হয়েছে দল তো ভালোই খরচ করছে দলের পিছনে অনেক অ্যাভারেজ সবাই বলছে যে অন্তত পাঁচ থেকে ছয় কোটি তো খরচ হয়েছে ড্রাফ্ট থেকেই প্রায় পাঁচ সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা হ্যাঁ তারপরে ডিরেক্ট সাইনিং এ কিন্তু বেশ কিছু বড় নাম আছে তাই না সিএম কি বলছেন বরিশাল সবচেয়ে বেশি এক্সপেন্সিভ চার কোটি টাকা তারা খরচ করেছে এইবার এইবার মানে বিপিএল এর পার্সপেক্টিভ থেকে ডিরেক্ট সাইনিং বাদ দিয়ে নাকি না সব মিলে ড্রাফটে সব মিলিয়ে তারা চার দশমিক সামথিং খরচ করেছে এবং প্রাইস মানিটা এক কোটি টাকার এবারে বিপিএল এ গত বছর ছিলই না মরিস বিক্রি হয় ষোলো কোটি সেটা নিয়ে অনেক কথা হয় এটার সঙ্গে তুলনা করা হয় অনেক কিছুই আসলে হওয়ার দরকার ছিল হবে না বা হয়নি বিপিএল এ সেরকম অনেক কিছু তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অন স্ক্রিন অফ স্ক্রিন অনেক কিছু আপনি এই ম্যাচে কি দেখতে পাচ্ছি তবে ঢাকা আর চট্টগ্রাম এই ম্যাচে দেখতে পাচ্ছি যে আসলে ঢাকা ব্যালেন্সড একটা টিম গঠন করেছে তবে সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা জায়গায় আপনি এখানে কিন্তু একটা বলবো যে অভাব রয়েছে ঢাকার সেটা হলো পাওয়ার হিটিং এর যে ব্যাপারটা মোহাম্মদ শেহাজাদ ছাড়া আর অ্যান্ড্রে রাসেল ছাড়া আর কিন্তু সেরকম কোন পাওয়ার হিটার ব্যাটসম্যান নেই হ্যাঁ মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ গতকালকে খুব ভালো একটা ইনিংস খেলেছেন বিশ বল থেকে উনচল্লিশ রানের বাট সবসময় যে তিনি সেই কাজটা করতে পারবেন এই বয়সে এসে তার কাছ থেকে অতটা এক্সপেক্টেশন নেই রাখা এই
এই ক্ষেত্রে ওই যেদিন খেলবেন এরকম একটা ব্যাপার নিয়ে কোন দল আসলে ফ্রাঞ্চাইজি লিগ গুলো এই ধরনের মেন্টালিটি নিয়ে কিন্তু চালানো অনেক কঠিন একটা লম্বা টুর্নামেন্ট সব পুরোপুরি পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু আপনাকে মাঠে নামতে হবে এবং আপনি দেখুন মোহাম্মদ নাইম শেখ তিনি একজন ব্যাক আপ ওপেনার আপনি যখন মোহাম্মদ শেহজাদ এবং তামিম ইকবাল এই দুজনকে দিয়ে ওপেনিং করাচ্ছেন আপনি কেন নাম্বার থ্রিতে মোহাম্মদ নাইমকে রাখবেন দুজন একই রকম ব্যাটসম্যান আপনি তামিমকেও খেলাচ্ছেন আপনি নাইমকেও খেলাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি যখন একটা ফ্লাইং স্টার্ট পাবেন নাইম শেখ কিন্তু সেই ফ্লাইং স্টার্টের যেই রেশিওটা সেটা কিন্তু তিনি আর রাখতে পারবেন না সুতরাং খুব বেশি বড় ব্যাকলগও বলা যাচ্ছে না লিগের বিচারে কিংবা যে কন্ডিশনে খেলা হচ্ছে আপনি ডেইলি কিন্তু দুশো বা বড় স্কোর করেই যে জিততে হবে এরকম না তো সেই হিসেবে আমার মনে হচ্ছে ফেয়ার না খেলাবেন নাইমকে তখনই আপনি খেলাবেন যখন আপনার আর্লি একটা উইকেট পড়ে গেল বা আপনি প্রথম ওভার বা দ্বিতীয় ওভারের মধ্যে আপনি বলছেন যে একটু গ্যামলিং একটু শাফলিং করতে হবে এবং চিটারের কথা তো আমাকে বলতে হবে যে অনেক তরুণ খেলোয়াড় তারা নিয়েছে সেই সঙ্গে কিছু হার্ডিটার ব্যাটসম্যানও রয়েছে তবে তরুণ খেলোয়াড় যারা ওই যে পারভেজ যেটা বলছিলেন সেটাই একদম অন পয়েন্ট যে অনেক বেশি হার্ড হিটার ব্যাটসম্যান তারা নিয়েছে এবং তারা যেদিন খেলবেন সেদিনই সবকিছু হবে সেটা কিন্তু তারা যেদিন খেলতে পারবেন না যেটা আমরা দেখলাম আগের আগে গতকালকে যে ফেল করলেন সবাই তবে আশা করব যে এখান থেকেই তাদের যে অ্যাডাপ্টেশনের আমরা ব্যাপারটা বলে থাকি বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানদের অ্যাডাপ্টেশনের ব্যাপারগুলো অনেক অনেক বেশি লো সেই জায়গা থেকে তারা যদি শিখা মানে শিখতে পারেন যে কিভাবে সিচুয়েশন অনুযায়ী খেলতে হয় সেটা কিন্তু অনেক বড় প্রাপ্তি হবে বাংলাদেশ ইনফ্যাক্ট পুরো বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য অবশ্যই লাগলে ছক্কা না লাগলে অক্কা টাইপের খেলোয়াড়ের যেমন দরকার আছে এই একদম লিগে তেমন তার চেয়ে বেশি দরকার আছে ক্যালকুলেটিভ ক্রিকেট খেলা খেলোয়াড়ের বা ওই লম্বা ইনিংস খেলা খেলোয়াড়েরও অনেক বেশি দরকার রয়েছে তো সেই জায়গাটাই চট্টগ্রাম একটু পিছিয়ে তবে মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা আমার মনে হয়েছে যে তাদের হ্যাঁ একটা জায়গা নিয়ে আপনারা বারবারই বলছেন যে তামিম নাইম কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না খুব একটা বড় প্রবলেমে তারা পড়বে লিগ ভিত্তিক এই সমস্ত খেলায় আসলে অতটা ম্যাটার করে না এবং গেমের ফ্লো অনুযায়ী তারা এগোতে যে খুব একটা সমস্যা হবে এই কম্বিনেশনের কারণে তা না এবং শাহজাদ এবং রাসেলের কথাও যেটা বললেন আমার খুব একটা অধারাবাহিক মনে হচ্ছে না যে শাহজাদ বা রাসেল থাকবে না রাসেল এমন একজন ক্রিকেটার তিনি ব্যাটাতে না পারলেও বলাতে পুষিয়ে দেবেন উনি থাকাটাই জরুরি তো ঢাকা ইজ এ বিগ টিম সেটা আপনাকে মানতেই হচ্ছে এবং বেশ কিছু ভালো ইউটিলিটি ক্রিকেটারও রয়েছে ওদের দলে যেমন সুভগত হোমের সার্ভিস আপনি পাবেন মাহমুদুল রিয়াদের সার্ভিস পাবেনই অন এভারেজ প্রত্যেক ম্যাচে তো এই জায়গাগুলোর কারণে ওরা উপরেই থাকবে আপারেন্টলি থাকবে চট্টগ্রামকে একেবারে ওভারঅল টিম গেম খেলতে হবে এবং তাদের একেবারে মস্তিষ্ক দিয়েই ক্রিকেটটা কিন্তু বেশিরভাগ সময় খেলতে হবে শুধুমাত্র ওই ফ্লোতে গো উইথ দ্য ফ্লো টি টোয়েন্টি ক্রিকেট চলছে মেরে দাও এই ঘটনা ঘটালে তাদের হবে না এবং সমস্যা হয়ে গেছে তাদের এই মেন্টালিটির ক্রিকেটারই বেশি হয়ে গেছে তাই ব্যাটিং ডিপার্টমেন্ট নিয়ে তাদের কনসার্ন থাকতেই পারে রেজাউল বলছে ঢাকা ছাড়া পাওয়ার হিটিং আর কারা আছে ভাই কাদের আছে ঢাকা ছাড়া পাওয়ার হিটিং যেমন বরিশালে গেইলরা আছেন সব দলেই টুকটাক আছে আর কি হ্যাঁ পাওয়ার হিটার তবে ঢাকা কুমিল্লার কথা আপনি যদি বলেন সেখানে তো আপনার মহিন আলীও পাওয়ার হিটিং ক্যাপাবিলিটি আছে ওই নারায়ণ তো পুরোপুরি পিনসিটার ফাফ তো সব ধরনের ক্যারেক্টার তার নিজের মধ্যে আছে তো আছে কিছু কিছু দলে যারা ভালো দল গড়েছে লাইক কুমিল্লা ঢাকা বরিশাল তাদের কিন্তু আছে গেইল আসলে সে তো এখানে তাদের কিন্তু পাওয়ার হিটিং ওই অ্যাবিলিটি থাকলেও দেশীয় ক্রিকেটার যারা তারা কিন্তু সেই সেই ট্যাঙ্কার রোলটা প্লে করতে পারবেন বা ওই যে লম্বা ইনিংস খেলতে পারবেন ওই ধরনের মেন্টালিটির প্লেয়ার কিন্তু রয়েছে মমিনুল হকের কথা আপনি বলতে পারেন ইমরুল কায়সের কথা আপনি বলতে পারেন ইভেন নাহিদুল ইসলামের কথাও আপনি বলতে পারেন যে এরা কিন্তু ইনিংসগুলো ধরে খেলে ওই রকম আসলাম তেড়ে ফুরে মারলাম খেললাম এই ধরনের ক্রিকেটার কিন্তু তারা নন মানে সেই হিসাবে একটা ব্যালেন্স টিম কিন্তু কুমিল্লা গঠন করেছে বিদেশি এবং দেশি খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে আমরা দেখলাম যে একদম সময় উপযোগী একটা ইনিংস খেলেছেন সুমনা বলছে এই ম্যাচটা বিগ স্কোর হবে চট্টগ্রামের কেনাল উইস উইল জ্যাক্স এদের ভালো খেলার চান্স শতভাগ ঢাকার পেসারদের বিপক্ষে আর ঢাকার তো ভালো ব্যাটার আছেই ওয়ান সেভেন্টি প্লাস যাই হোক চেইস করার সক্ষমতা তাদের আছে আমি কেনাল লুইস উইল জ্যাক্স বেনি হাওয়েল আফিফ এদের পক্ষেই বাজি রেখে একশো সত্তর প্লাস স্কোর আশা করছি অবশ্য একশো ষাটের নিচে করলে ঢাকা ফেভারিট থাকবে বুঝতে হবে ঢাকার ফিনিশারে রাসেল মাহমুদুল্লারা থাকবে দারুণ বলেছেন আপনি ঢাকা যেহেতু একটু পেইসার ওরিয়েন্টেড বোলিং ডিপার্টমেন্ট রেখেছে সেখানে হয়তো হয়তো চট্টগ্রামের কিছু বিগ হিটার রয়েছে কেনাল লুইস যদি টিকে যেতে পারেন উইল জ্যাক্স যদি থাকতে পারেন এবং আফিফ
চতুর্থ ম্যাচে এসে স্টুডিওতে আমরা পেয়েছি শ্রদ্ধেয় আলফাজুদ্দিন আহমেদকে তাকে স্বাগত জানাতে চাই এবং অবশ্যই তাকে মাইক্রোফোনে আজকে যুক্ত করতে চাই আজকে যেহেতু ২২ জানুয়ারি অবশ্যই স্মৃতিচারণ করে প্রয়াত খোদা বক্স মৃধা শ্রদ্ধেয় তার স্মৃতিতে কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি স্বাগত স্যার আপনাকে শুভ সন্ধ্যা সকলকে শ্রোতা বন্ধু যারা আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন যারা রেডিও ভূমির সঙ্গে আছেন তাদের সকলকে সুস্বাগত এবং সেই সাথে শুভ সন্ধ্যা আমার সাথে যার সামনে যারা রয়েছেন আমার পাশেই রয়েছেন বোরহান সামনে রয়েছেন সুরঞ্জন সুতরাং চমৎকার একটি সন্ধ্যা অবশ্যই বলা যেতে পারে এবং শুরুতেই রঞ্জন একটু বলেছি খোদা অস্মৃধার কথা আমার পরম বন্ধু একসাথে সময় কাটিয়েছি নিয়তির কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি আমি এখনো এই ধরনেতেই আছি এখনো এখানেই নিঃশ্বাস নিচ্ছি আল্লাহ খোদা অস্মৃধাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছেন খোদাবাক্সমৃধা সম্বন্ধে বেশি কথা বলা আমার মধ্যে খুব একটা প্রয়োজন নেই কারণ যে ঘরটায় বসে আছে এটা যদি কমেন্ট্রি বক্স হয়ে থাকে কমেন্ট্রি বক্সে খোদাবাক্সের খোদাবাক্সমৃধার যে অবদান তার যে অস্তিত্ব সে এমনভাবে সুদৃঢ় করে গেছে যেটা আমার মনে হয় না খুব সহজে কারো পক্ষে মোছা সম্ভব হবে খুব সহজে সেটা স্মরণ না করে কমেন্ট্রি করা সম্ভব হবে কথায় কথায় কিন্তু তার মানে প্রসঙ্গ এসেই যায় অসাধারণ একজন কি বলবো ধারাভাষ্যকার বাংলা ধারাভাষ্যের মানকে যে পর্যায়ে তারা রেখে গিয়েছিলেন আমার কাছে কিন্তু মাঝে মধ্যেই মনে হয় যে সেই মিন্টু ভাই সেই মুসা ভাই সেই কোদা বক্সমিধা তাদের কথাবার্তা যেভাবে তারা বলেছেন যেভাবে বাক্য রচনা করেছেন শব্দ রচনা করেছেন সেইভাবে কি আমরা এখন পাচ্ছি আমার মনে হয় কিছুটা আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি সব সবসময় তবে নতুন প্রজন্মের উপরে আমারও বিশ্বাস রয়েছে অনেক এক ঝাঁক নতুন ধারাভাষ্যকার তৈরি হয়েছে অবশ্যই বলতে হবে এবং তাদের ভিতরে অনেকেই কিন্তু সুপার ইন্টেলিজেন্ট এবং সেক্ষেত্রে একজনের নাম এসেই যেতে পারে সামসুলের কথা বলতে পারি পাশেই বোরহান বসে আছি তার কথা বলতে পারি রঞ্জনের কথা বলতে পারি মাহবুবের কথা বলতে পারি এবং সেই সাথে স্বামীর কথা বলতে পারি মাহাদির কথা বলতে পারি দে আর অল সুপার ট্যালেন্টেড এবং তারা এত অল্প বয়সে নিজেদেরকে এত এগিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে এটা নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য এবং সেই দিকটাই তাকেই অন্তত আমি বিশ্বাস করি যে বাংলা ধারাভাষ্য ইনশাল্লাহ অগ্রগতির দিকে যাবে যেটা যে স্বপ্ন খদ্দবাক্সমিতা দেখেছিল হামিদ ভাই দেখেছিল আমরা সকলেই যে স্বপ্ন দেখি সেই স্বপ্ন নিশ্চয়ই পূরণ হবে আজকের ম্যাচের কথায় চলে আসি আজকে সন্ধ্যায় একটা বিগ ম্যাচ বলা যেতে পারে একটা দল কালকে যদিও হেরেছে ঢাকা খুব ভালো একটা স্কোর পোস্ট করেও সেইটাকে কিন্তু তারা ডিফেন্ড করতে পারেনি পক্ষান্তরে চট্টগ্রাম কিন্তু প্রথম ম্যাচটা তারাও হেরেছে তারাও হেরে গেছে এবং সেই জন্য মজা হচ্ছে যে চট্টগ্রামের হেরে যাওয়ার পরও তাদের ক্যাপ্টেন কিন্তু ম্যান অব দ্য ম্যাচ পুরস্কারটা দায় করে নিয়েছে এবং ঢাকা দল একটা বড় টোস মানে টোটাল পোস্ট করার পরে নিশ্চয়ই করে অনেকেই ভেবেছিলেন যে ঢাকার এই টোটালটাকে হয়তো পার করা কঠিন হবে ঢাকা বিশেষ করে ঢাকার এই পিচে টিপিক্যাল ঢাকা পিচে আমরা বলে থাকি কিন্তু সেখানে সেটা তার অতিক্রম করে ফেললো গতকালকের ম্যাচটাই এমন মনে হয় প্রপার একটা টি টোয়েন্টি ম্যাচ যেরকম হওয়া উচিত সেটা হয়েছে অন্য যে ম্যাচগুলো এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম বাকি তিনটে ম্যাচ আমরা দেখেছি দুটি ম্যাচ দেখেছি এই দুটি ম্যাচ কিন্তু আমার কাছে ঠিক টি টোয়েন্টি ম্যাচের যেরকম মানে উত্তেজনা থাকার দরকার সেগুলো নেই ইট ইজ মিসিং চার কম মারা হয়েছে ছক্কা কম মারা হয়েছে স্পিনাররা ডোমিনেট করেছে লো বাউন্স হয়েছে টার্ন বেশি হয়েছে যেটা ঢাকা পিচে সবসময় হয়ে থাকে সেগুলোই কিন্তু আমরা দেখেছি আমরা আশা করব যে সন্ধ্যের পরের পিচের চরিত্র কালকের মতন আজকেও বদলাবে ব্যাটাররা একটু সাহসী ব্যাটিং করবেন এবং আমরা ভালো ভালো কথা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে পারবো থ্যাংক ইউ বিবেচনা করেন তাহলে কিন্তু মানে প্রথম ম্যাচ আজকে দিনের এবং গতকাল প্রথম যে ম্যাচ ছিল দুটি ম্যাচ কিন্তু দারুণ ফাইটব্যাক করতে সক্ষম হয়েছিল উভয় দলের বোলাররা বিশেষ করে স্বল্প পুঁজি নিয়ে কিভাবে বল করতে হয় আজকে তো মানে অলমোস্ট মানে হারি হারি করে শেষ পর্যন্ত মানে সেখান থেকে ফিরে এসেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান নাইনটি সেভেন তারা তাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল সেই রানকে চেস করতে গিয়ে আট উইকেটের পতন আমরা দেখতে পেয়েছি আমরা টস পর্বটা আরেকটু শোনাতে চাই শ্রোতাদের And it's a hit, Mamadula. Uh, we're going to bowl first. 
You won the toss and you bowl first. Is that because you watched the first game and you thought that this is a bit of a tricky wicket? Yeah, I think probably. Um, because during the daylight, probably it was uh, probably a bit stickier one. Mm. But at night with the dew, probably it will come on nicely with the, uh, uh, with the bat. Um, so that's why I think probably dew is the cause. Okay. Mahedi, what would you have done? Also bowled? Yeah, definitely. <laughs> we like to bowl first. I don't know why I asked these questions, but... Any changes to your side? Yesterday, 125. Uh, you probably want to improve with that with the bat as well. But any changes, first of all? No changes today. The same team. Same team playing. Yes. Mama Dula, any changes in your team? No changes no change, as well. Yes, mate. 125, 183. No changes out in the middle. You're smiling. We hope you see it throughout the game today. All the best. Right. Thanks, yes. News out in the middle is that Minister Duck have won the toss and they're going to have a bowl first. টস পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল আরও আগে ঠিক পাঁচটায় সেখানেই আমরা জেনেছি এবং জানিয়েছি আপনাদেরকে যে টসে জিতেছে মিনিস্টার ঢাকা এবং তারা বোলিং করার সিদ্ধান্ত টস অ্যান্ড বল এবং প্রত্যেকটা ম্যাচ চেঞ্জ করে জেতা সেটা গত তিন ম্যাচে আমরা দেখেছি এবং সেই সূত্রে রাতে যেহেতু ডিউ অনেক বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় এবং সেখানে শেষ ইনিংসে বোলিং করা বল গ্রিপ করা ফিল্ডিং করা অনেক বেশি কষ্ট হয়ে যায় সেখানে সেই সুযোগটা কিন্তু ঢাকা পেল চট্টগ্রাম অপেক্ষাকৃত ঢাকার চেয়ে একটু কম শক্তির দল আমাদের মনে হয়েছে সেক্ষেত্রে মেহেদি মিরাজ যদি টস অ্যাডভান্টেজ পেতেন হয়তো তার জন্য ভালো হতো তবে খেলা দিন শেষে এটা ফেয়ার টস এবং সেখানে মাহুন্দুল্লা রিয়াদ তিনি টসে অন্তত শেষ হাসিটা হাসলেন দুই দলই কোনো পরিবর্তন করেনি একদমই আমার মনে হয় ঢাকাকে একটু ভয় পেল কেন প্রথম ম্যাচে ওয়ান একটু থ্রি করবার পরেও সেই ম্যাচে আমরা হেরেছি তো আজকে আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেখি না দেখি কি হয় প্রথম ম্যাচে ব্যাট করেছিল তাই না বাঙালিদের ভিতরে একটা ফিফটি আমরা দেখেছি তামিমের কাছ থেকে একটা পঞ্চাশ দেখেছি সৈকতের একটা ভালো ইনিংস আমরা দেখেছি উইচ ইজ অলসো ইকুয়াল টু এ ফিফটি তার কারণে একটা পাঁচ সিট অ্যাঙ্কর করে রেখেছে দলের অপপ্রান্ত থেকে উইকেট উইকেট পড়েই গেছে একটা লো স্কোরিং ম্যাচের মধ্যে সে কিন্তু বেশ ভালো যাচ্ছিল ভালো খেলেছে সুতরাং সব মিলিয়ে বাঙালি ব্যাটারদের মধ্যে এদের নামে কিন্তু চলে আসে কিন্তু বিদেশি ব্যাটারদের ক্ষেত্রে এই দুটো দলেই কিন্তু বিগ হিটার্স রয়েছেন বিশেষ করে কেনার লুইস গতকালকে খুব চিপলি কিন্তু আউট হয়ে গেছিলেন এবং সে কিন্তু ছক্কা মারার কি বলবো শুরু প্রবণতা নিয়ে আসে প্রথম বলটা যেভাবে অনায়াসে একটা ছক্কা মেরেছিল ওইটা রিপিট করতে চেয়েছিল রিপিট করতে যে পরেরটা দিয়ে ধরা পড়ে গেল আর্লি আউট হয়ে গেছিল আজকে যদি আর্লি এক্সিট না করতে পারে এবং জ্যাক উইল জ্যাক্স তার সাথে যদি সঙ্গ দিয়ে ফেলে আফিফ কালকে ভালো খেলতে পারেনি তারা যদি একটু ভালো খেলতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে আবারও চট্টগ্রাম কিন্তু বড় একটা ইনিংস করতে পারে একটা জিনিস সবসময় মনে রাখতে হবে যেখানে যে দলে পাওয়ার হিটার্স রয়েছে বিগ হিটার্স রয়েছে সেই দলের সেই প্লেয়ারগুলো যদি পাঁচ সাত ওভার খেলে ফেলতে পারে তাহলে কিন্তু স্কোরটা সবসময় একটা বড় দিকে চলে যাবে এবং সেই জায়গাটা আমার মনে হয় সাবধান হতে হবে ঢাকাকে তাছাড়া ঢাকারও ব্যাটিং এ আমার যথেষ্ট যথেষ্ট আর কি বিগ হিটার্স তাদের রয়েছে শেহজাদ রয়েছেন তামিম ভালো খেলছেন রাসেল সেখানে রয়েছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ অসাধারণ ইনিংস কালকে একটা খেলেছেন অ্যাজ মানে মাহমুদুল্লাহ সবসময় কিন্তু আমি আগেই বলে থাকি আনসাং হিরো আন্ডার একজন খেলোয়াড় আমার মনে হয় তার এখনো পর্যন্ত আইপিএল এ সে কোনো দল কেন পায়নি কেন পায়নি এটা কিন্তু আমার বড় প্রশ্ন দেয়ার এবং সে যদি সেখানে পেয়ে যেত দুই তিন বছর আগে থেকে আইপিএল একটা জায়গা তাহলে তার খেলার মান কিন্তু আরো অনেক বেশি ভালো হয়ে যেত আমি নিশ্চিত তো এই জিনিসগুলো বিশ্বাস করি যে আমরা দু দলে যেরকম ব্যাটিং ব্যাটার্স রয়েছেন তা মিলিয়ে আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে আজকে সন্ধ্যাতেও আমরা একটা বড় স্কোরের ম্যাচই কিন্তু দেখবো এবং এন্টারটেনিং একটা টি টোয়েন্টি ম্যাচ হবে একেবারে কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে রুবেল হোসেনের হাতে আমরা বল তুলে দিতে দেখেছি ঢাকা টসে জিতে বোলিং করবে আমরা স্টার্টিং মুমেন্টে চলে যাচ্ছি স্টার্টিং মুমেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে খেলা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম বলটি করে ফেললেন আজকেও কিন্তু আউট সুইং দিয়ে চমৎকার একটা আউট সুইং একেবারে ফাঁকি দিয়ে ওই অফ করিডোর দিয়ে উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে যেভাবে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করেছিলেন ওখানে কেন তিনি কিন্তু সেটা করতে পারেনি রুবেলের প্রথম বল অবশ্যই বলতে হবে যথেষ্ট অভিজ্ঞ তিনি যদিও খুব বেশি সফলতা বা ভালো বোলিং কাল তার নামের পাশে আমরা দেখিনি তবে আজকে প্রথম বলটা যথেষ্ট ভালো চমৎকার চমৎকার এবং রুবেল কিন্তু রুবেলের মতোই আছেন এবং তার যে ফিটনেস সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে চনমনে রুবেল এই মুহূর্তে মাঠে 
এবং তিনি তার দ্বিতীয় বলটি করবেন এ প্রান্তে ব্যাটার প্রস্তুত রয়েছেন কোন রান দিয়ে মানে রান নিয়েই কিন্তু যাত্রা শুরু হলো ওখানে চট্টগ্রামের আরেকটি বল আউট সুইঙ্গার শেষ পর্যন্ত বের হয়ে গেল ব্যাটার ওই প্রান্তে আর খেলেই বলটিকে ছেড়ে দিয়েছেন এখান থেকে রান দেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না একটি ডিসেন্ট টোটালের দিকে অবশ্যই চট্টগ্রামে এগিয়ে যাবে তারা জানে যে প্রতিপক্ষ অত্যন্ত শক্তিশালী সুতরাং টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কত রান যে সেফ বলাটা একদমই মুশকিল অবশ্যই একেবারেই আনসার্টেন না কোনোটাই কোনো রানই সেফ না এবং যে কোনো রান নিয়ে কিন্তু কম্পিটিটিভ করা যায় দ্বিতীয় বলটা যখন তো করলেন সে বলটাই কিন্তু লো করলো অনেক নিচু ছিল অনেক সাবধানতার সাথে এবারে কেন কেনাল বিস কিন্তু সেটাকে ওকাবলার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ব্যাটে বলে করতে পারেননি তারপর পরের বল এবারে কিন্তু অক্স কর্ডরে আবারও অ্যাটাকিং দা অফ স্টাম্প ভালো একটা ডেলিভারি ছিল গতিও ছিল যদিও স্পিড মেটার নাই তবু কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম আবারও কিন্তু রক্ষণাত্মকভাবে রক্ষণাত্মক অ্যাপ্রোচ নিয়েই ওই বিগ হিডারকে বলের দিকে আসতে হলো এবং তিনি রক্ষণাত্মকভাবেই মোকাবেলা করলেন আরও একটি ডট বল কলপর তিনটি ডট বল পেলেন এখানে রুবেল হোসেন কেনার লুইস অত্যন্ত সুঠাম দেহের একজন ক্রিকেটার তিনি তার ফিটনেস দেখে হয়তো মনে হবে স্বাস্থ্য দেখে মনে হবে হয়তো যে তিনি ফিটনেস ধরে রাখতে পেরেছেন কিনা আমরা এই মুহূর্তে পাওয়ার প্লেতে আছি পাওয়ার প্লে ব্রাক টু ইউ বাই বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড বলটা হলো এবারে কিন্তু একটা আউট সুইং ছিল সপাটে একটা ড্রাইভ করার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটের সুইংটা যথেষ্ট জোরে ছিল বা ব্যাটের বাতাস হয়তো বা বলের গায়ে লেগেছে কিন্তু বল আউট সুইং করে তার নাগালের বাইরে দিয়ে সেই উইকেট রক্ষকের কাছে একটু লোই ছিল আমি বলবো যতটা উঠলে ব্যাটে বলে হতো ততটা কিন্তু ওঠে নাই আর ঠিক লাইনে ব্যাটটাকে কিন্তু চালাতেও পারেননি লুইস সুইং পাচ্ছেন নিয়মিত ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরপর কয়েকটি কিন্তু আউট সুইং আদায় করেছেন ওখানে রুবেল হোসেন ওভারের পঞ্চম বলটি করবেন এখনো পর্যন্ত ব্যাটে বলে খেলা সম্ভব হয়নি দারুণ ডোমিনেটিং রোল প্লে করছে রুবেল হোসেন ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আর একটি বল এবারে কামার অঞ্চলে কামার ড্রাইভ খেলেছিলেন তবে ইন ওভার দিয়ে শুরু হবে যাত্রা পাঁচটি বল পরপর ডট বল দারুণ ব্যাপার এইরকম একটা অ্যাটাকিং ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে পাঁচটি বল কিন্তু ডট আদায় করে নেওয়া যথেষ্ট একটা সাহসী ব্যাপার আমি বলবো এবং সে কাজটি ইতিমধ্যে কিন্তু করেছেন রুবেল হোসেন শেষ বলটি করবেন দেখা যাক কি হয় কেনাল বিস শেষ যে স্ট্রাইকটা করেছিলেন ভালো একটা ড্রাইভ ছিল কিন্তু সরাসরি ফিল্ডারের কাছে যাওয়ার কারণে শর্ট কাভারে ওটা ফিল্ডিং হয়ে গেল কোনো রান নাই এবারে কিন্তু উল্টোটা অর্থাৎ ইন সুইঙ্গার দিয়েছিলেন ঘুরিয়েছেন কবজির মোচুর দিয়ে স্কোয়ার লেগের দিকে ফিল্ডার ঠিক সীমানার কাছাকাছি তিরিশ গজ বৃত্তের বাইরে তিনি ছিলেন দৌড়ে এসে তিনি বল করুন আগেই এক রানের জন্য জায়গা বদল হয়ে গেল এবং সেই সাথেই প্রথম ওভারের খেলার সমাপ্তি এক বিনা উইকেটে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বাজার রেডিয়েন্স বাজার রেডিয়েন্স বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে কাঁঠাল মার্কা আঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেসি কোঠি স্টার অ্যাড হেসি কঠিন আঠা জটিল বন্ধন কেনার লুইসকে দেখে আমার রাখিম কার্নওয়ালের কথা মনে পড়ছে যে ওয়ান ফর্টি কেজি ওয়েট ধার একজন ক্রিকেটার তিনি উইন্ডিজের এবং উইল জ্যাক উইল জ্যাক্স অবশ্যই এই মুহূর্তে তিনি স্ট্যাকে এখানে থাকবেন কেনার লুইস তিনিও কিন্তু ক্যারিবিয়ান তারও কিন্তু সুঠাম দেহ এবং যথেষ্ট মোটা সোটা একজন ক্রিকেটার এবং বিরাট বিরাট লম্বা আমরা মনে হয় ফুটের উপরে হবে আর বাইসেপটা কিন্তু খুব স্ট্রং দেখে মনে হচ্ছে যে ব্যাট মানে ব্যাটটা তার কাছে একটা ছোট অস্ত্র এবং সেটা দিয়ে যেটাই তিনি মারবেন সে বলটাই কিন্তু পড়বে এরকম একটা গেট আপ তার প্রস্তুত আবারও তিনি স্ট্রাইক পেয়েছেন নতুন করে প্রথম বল এবারে পেছন পায়ে গিয়ে ড্রাইভ করলেন কাভারের দিকে আরাফাত সানি ছিলেন বলার ফিল্ডারের কাছে গেল সে কারণে এ বল থেকে কিন্তু কোনো রান আসলো না একটি ডট বল দিয়ে শুরু করলেন আরাফাত সানি তার ইনিংস ওভারের দ্বিতীয় বল টেনে যাচ্ছেন আরাফাত সানি বামাতি অতটা স্পিনার এবারে রান করে ঢুকার মুহূর্তে ব্যাকফুটে গিয়ে পাঞ্চ করে দিয়েছেন ওখানে এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে ফিল্ডার আছেন সরাসরি নাইমের হাতে সেখান থেকে একটি রান হওয়ার কথা এবং একটি রান কিন্তু হয়েছে রানটি আসলো কেনারের ব্যাট থেকে দুই রান তার নামের পাশে আট বল থেকে স্কোরবোর্ড দুই চট্টগ্রামের কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি অর্থাৎ যে দুটি রান যুক্ত হয়েছে এই দুটি রানই কিন্তু কেনারের ব্যাট থেকে যুক্ত হয়েছে ঠিক তাই আটটি বল খেলে দুটি রান এসছে মোটামুটি ভাবে আঠাশোটা বোলিং হয়েছে বা তাদেরকে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছে এটা বলতেই হবে জ্যাক উইলস বা উইল জ্যাকস তিনি কিন্তু এসছেন দুটো দুই ব্যাটসম্যানের রং কিন্তু দুই রকম একজন একজন পরিষ্কার বা ফর্সা যা কি বলি আমরা একজন কিন্তু একটু ডার্ক বা কেরিবেন্দের মতন কালার বলতে বলতে পরে বলটি হলো অফ স্টাম্পের উপরে ছিল ভিতরে ঢুকছিল চমৎকার
একটু শর্ট করে দিয়েছিলেন এবং অবশ্যই বিশেষ মুহূর্ত চট্টগ্রামের জন্য চারটি মারা কারণে শর্ট অ্যান্ড ওয়ার্ড এবং সেটিকে কাজে লাগিয়েছেন চমৎকার ভাবে একেবারে ফুল ফ্লোতে খেলেছিলেন আর একটু বল একটু জায়গা করে নিয়ে ডেপটপ দ উইকেটে গিয়ে পাঞ্চ করে দিয়েছেন কাভার পয়েন্টে সেখানে ফিল্ডার প্রস্তুত মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ রয়েছেন সেখানে এই বল থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না ঠিক তাই রাফাত সানি প্রথম বলে যে মানে ভুল করেছিলেন একটু খাটো করে ফেলেছিলেন সেটা মেন্ট করার চেষ্টা এবারে একটু সামনের দিকে দিয়েছিলেন এবং ভেতরের দিকে ঢুকে আপনার আরমার দিয়েছিলেন যা হোক পরিবর্তন করছেন তিনি ওভারের পরের বল এবারে কিন্তু আবারও অফ স্টাম্পের বাইরে উইথ দিলেন সঙ্গে সঙ্গে স্কোয়ার ড্রাইভ হলো কিন্তু বল সরাসরি পয়েন্টের ফিল্ডারের কাছে গেল যে কারণে এই বলে কিন্তু কোন রান হলো না ইসুরু উদারা সেখানে ফিল্ডিং করছেন একটি ডট বল পেয়ে গেলেন এক্ষেত্রে আরাফত সানি কেনাল লুইস এ পর্যন্ত তেত্রিশতম টি টোয়েন্টি ম্যাচ তার ছয়শ পঁচাত্তর রান করেছেন হাইয়েস্ট স্কোর হচ্ছে তার উননব্বই একুশ হচ্ছে গড় পক্ষান্তরে উইল জ্যাক্স তিনি ছেষট্টিতম টি টোয়েন্টি ম্যাচে আছেন সাতাশি তার সেরা ইনিংস এবার স্ট্যাম্পের মধ্যে খানিকটা ফ্ল্যাটের লুপ দিয়েছিলেন ব্যাকফুট থেকে পাঁচ করলেন আবারও কাভার অঞ্চলে ফিল্ডার সেখানে ইনার সার্কেলের ভিতরে ফিল্ডিং করলেন এখান থেকে রান পাবেন না দ্বিতীয় ভরে খেলা শেষ ছয় বিনা উইকেটে চট্টগ্রাম তৈরি হয় এল এমি রেজিস্টার্ড এ গ্রেড কপার ক্যাথর থেকে যা নিশ্চিত করে ওয়ান হান্ড্রেড সেরা কপারের সেরা কেবলস পাট এক্স কেবলস বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেন বন্ড টু বন্ড সাবধানী সূচনা এটাই বলতে হবে যার কারণ দুজন ব্যাটারি কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করেই স্ট্রাইক খেলার চেষ্টা করছেন খুব বেশি অ্যাটাকিং মুডে তারা নেই দু বোলাররাও কিন্তু যথেষ্ট ভালো বল ভালো বল করেছেন এই কথাও বলতে হবে যদিও আরাফ হাসানি দু একটি বল একটু খাটো লেংথের করে ফেলেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বলটির ভিতরে একটিকে অন্তত পক্ষে চারে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন জ্যাক্স উইল জ্যাক্স কিন্তু অপরটি ফিল্ডারের কাছে যাওয়ার কারণে রান পাওয়া যায়নি রুবেল কিন্তু আবার এসছেন তার পর ওভার করার জন্য প্রথম ওভারটা যথেষ্ট ভালো ছিল আপনারা জানেন সেক্ষেত্রে একটি মাত্র রান তিনি সেই ওভারে কনসিড করেছিলেন নতুন ওভার আবারও এবারে এল বি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ব্যাটে বলে হয়নি আপিলও হয়েছে এবং আঙ্গুল আস্তে আস্তে উঠল আপ গোজ দ্য ফিঙ্গার আউট হয়ে গেলেন ওই ক্যানাল লুইস দ্য বিগ হিটা সফলতা ঢাকার জন্য রুবেলের মাধ্যমে এবং প্রথম উইকেটের পতনটি ঘটল যা কিনে খুব বেশি ভয় ছিল দানবীয় ব্যাটার বলতে হবে তিনি ফিরে আসলেন এবং আমার মনে হয় যে প্ল্যান মানে এলবিডব্লু শিকার তিনি হয়েছেন কোনো সন্দেহ নেই অ্যাবসলুটলি অ্যাবসলুটলি একদম অফলাইন অফ স্ট্যাম্পের একটু বাইরে বলটা পিচ করেছিল ইন সুইঙ্গার ছিল বল জ্যাপ ছিল মিডল স্ট্যাম্পের দিকে ক্রস ব্যাটের একটা হিপ খেলার চেষ্টা মিড উইকেটের ওপর দিয়ে এই কি বলবো যারা বেশি খেতে অভ্যস্ত তারা অল্প খেয়ে সন্তুষ্ট থাকে না এই বলটাকে চেয়েছিলেন একেবারে গ্যালারিতে পাঠিয়ে দিন তো ব্যাটে বেলা হলো না প্যাডে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে আম্পায়ারের আঙ্গুল উঠে গেল আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা নিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোচের বার পুরোটা এনার্জি
পরে বলটি করে এবারে কিন্তু অফ করিডোরে ছিল কোনো মতে তড়ি ঘড়ি করে ব্যাট নামিয়ে এই যাত্রা রক্ষা করেছেন ওখানে আফিফ এবং সঙ্গে সঙ্গে এক রানের জন্য জ্যাক্স তাকে ডেকে নিয়ে একটি রান জোর করেই আদায় করে নিলেন বলবো তার কারণ কাছে কোন ফিল্ডার ছিল না একটু দূরে ফিল্ডারের পোস্টিং ছিল সেখান থেকে দৌড়ে এসে বল কুড়ি ফেরত দেওয়ার আগেই এক রানের জন্য যে বদল হলো একটি রান জমা পড়ল আফিফের নামের পাশে আফিফ এক চট্টগ্রাম সাত এক উইকেটে গুড স্টার্ট ফর ঢাকা একদমই এবং সোফাদ দা উইকেট ইজ টিপিক্যাল অবশ্যই মিরপুর মিরপুরের যেমন উইকেট আমরা দেখি মানে তেমনই মাইন্ড ফিল্ড কোনো কোনো কিছু কোনো পরিবর্তন নেই মানে বল কিন্তু এই মুহূর্তে লো করছে খানিকটা যে কারণে ব্যাটাররা প্রপার হাইটে পাচ্ছেন না শটগুলোকে প্রপারলি খেলতে পারছেন না তার একটি নিদর্শন এলবির মাধ্যমে আমরা দেখতে পেয়েছি আফিফ রয়েছেন নন স্ট্রাকিং এন্ডে এই মুহূর্তে অবশ্য জ্যাক্স রয়েছেন স্ট্রাকিং এন্ডে আর একটি বল রুবেলের এবারে অন দা আপ শেষ পর্যন্ত কাভারে খেলেছেন ব্যাটার ফেস্টাকে ওপেন করে দিয়ে সেখানে ফিল্ডার প্রস্তুত কাম পয়েন্টে কুড়ে দিয়েছেন এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই দুর্দান্ত আমার মনে হয় আর্লি উইকেটের পতন ঘটার মাধ্যমে অনেকটা বুস্ট আপ ঢাকার খেলোয়াড়েরা ঠিক তাই শারীরিক ভাষা অনেক চন মনে হয়ে গেছে ফিল্ডাররা কিন্তু অনেক বেশি তৎপরতা এই মুহূর্তে কিন্তু তারা দেখাচ্ছেন ভালো বোলিংও হচ্ছে রুবেলের কাছ থেকে বিশেষ করে আমি বলবো এবং ব্যাটসম্যান বুঝেই তিনি কিন্তু বলের লাইন এবং তার কৌশলও পরিবর্তন করছেন এই মুহূর্তে তার সামনে রয়েছেন উইল জ্যাক্স যাচ্ছেন ওপরে পরের বলটি করার জন্য বট করলেন এবারে কিন্তু ওই স্টটে পেয়ে গেছেন ড্রাইভও করার চেষ্টা কিন্তু মাছ ব্লেডে ঠিক মতো নিতে পারেননি বল চলে যাচ্ছে কাউ করানোর দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে এবং শেষ পর্যন্ত সীমানা পেরিয়ে গেল চারটি রান কিন্তু পেয়েই গেলেন চমৎকার চমৎকার গ্যাপ খুঁজে নিয়েছিলেন আপনি যেটি বললেন সবই ঠিক ছিল আন্ডার আন্ডার দ্য ব্যাট টাইমিংটা করতে পেরেছিলেন বাট সুইট পার্ট অফ দ্য ব্যাটে খেলতে পারেননি তারপরও যেহেতু গ্যাপ ছিল এবং সার্কেল আছে সেখানে ফিল্ডার বেশি ছিল অন সাইডে সাধারণত কিন্তু ফিল্ডার কমই থাকে কমই থাকে তার মধ্যে যেহেতু পাওয়ার প্লেয়ার খেলা চলছে ওই সার্কেলের ভিতরেই সকল ছিলেন কর্ডনটা পার করার পরেই বল কিন্তু তার সীমানা চলে গেছে একদমই ওভারের শেষ বলটি করবেন রুবেল হোসেন এগারো এক উইকেটে তিনটি এক এই মুহূর্তে স্কোর বোর্ডে চট্টগ্রাম তারা ব্যাটিং করছে টসে হেরে ঢাকার বিরুদ্ধে আফিফ এখনো পর্যন্ত দুই বল থেকে এক রান করেছেন জ্যাক্স চেষ্টা করছেন পুষিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাথমিক যে উইকেটের পতনটি ঘটেছে এবারে লেগ স্ট্যাম্পে ডাউন দ্য লেগ ফ্লিক করে দিয়েছেন যাচ্ছে সীমানার দিকে ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে বল বের হয়ে গেল চারের জন্য আরো একটি চার এই ইনিংসের সবচেয়ে খারাপ বলটা ছিল রুবেল থেকে বলটি একেবারে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে একটু ওভার পিস ধরনের ছিল সঙ্গে সঙ্গে ফ্লিক শট একটা খেললেন ব্যাটে বলেও লাগলো এবং ফাইন লেগ লেগে দিয়ে দ্রুত গতিতে বল কিন্তু সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেল চার রানের জন্য তৃতীয় ওভার শেষে পনেরো এক উইকেটে চট্টগ্রাম সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বার জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড কাঁঠাল মার্কা আঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেসি কোঠি স্টার অ্যাড হেসি কঠিন আঠা জটিল বন্ধন চট্টগ্রাম এখনো পর্যন্ত বিপিএল এ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি অতীতে যে তাদের পরিসংখ্যান ঢাকা যেহেতু প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দু হাজার বারো সালে দ্বিতীয়বার সেটিও ঢাকা কুমিল্লা হয়েছিল তৃতীয় আসরে ঢাকা পরবর্তীতে আবারও চ্যাম্পিয়ন হয় রংপুর একবার হয়েছে এবং কুমিল্লা একবার এবং রাজশাহী একবার এ হচ্ছে যে পরিসংখ্যান অতীতের এবং চট্টগ্রাম সাতাশিটি ম্যাচে পর্যন্ত খেলেছে উনচল্লিশটি ম্যাচে তারা জয়লাভ করেছে মোটামুটি ভালো টিম তারা গড়েছে বাট সফলতা খুব বেশি আমরা দেখিনি বিশেষ করে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি তারা ঠিক তাই ইতিমধ্যে নতুন ওভার কিন্তু শুরু হয়েছে বাঁহাতি বোলার বল করলেন ওখানে শুরু উদানা প্রথম বলটি ছিল ওই আফিফের বিরুদ্ধে বাঁহাতি ওভার দি উইকেট বল ছিল লেংথ ডেলিভারি রক্তান্তভাবে মোকাবেলা করলেন ওখানে আফিফ কোন রান কিন্তু এ বলে হলো না বেশ কয়েকটা চারের মার কিন্তু ইতিমধ্যে হয়েছে তিনটি চার মেরেছেন ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উইল জ্যাক্স এবং সে কারণেই স্কোরবোর্ডটা কিছুটা হলো সমৃদ্ধ চালু হয়েছে পনেরো এক উইকেটে এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জেস সাধারণত এরকম কন্ডিশনে আমরা স্পিনারদেরকে দিয়েই ইনিংস শুরু করতে দেখি কিন্তু মাহমুদ আল্লাহ রিয়াদ তার পেসারদের উপরে আস্থা রেখেছেন উদানাকে দেখতে পাচ্ছি তার ওভারের দ্বিতীয় বলটি তিনি নিয়ে যাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত ড্রপ ক্যাচ এবং দারুণ সুযোগ ছিল 
ভারতই হোক আর অস্ট্রেলিয়াই হোক আর 